。原本想买我一夜逍遥快活，可我看到他的第一眼就说他月经不调，他不但不生气，还给我五千让我亲手治疗。因为我是刚下仙山的妇科圣手，只要被我摸过的女人就可药到病除。但经过和女人的一夜缠绵，他便丢下钱匆匆离去。本以为再也见不到我的心上人，没曾想他竟是我的班主任。开学第一天，我还在回味昨晚和女人的灵魂交流，可就在此时，杂乱的教室突然安静下来。紧接着，一位身材火辣的美女老师走向讲台，晚清随即就感觉到了无数火热的目光向他望来，但他早已习以为常，平静的开始自我介绍。随着全班男生的鼓掌结束，我盯着晚清，并且再也抑制不住激动的神情，始乱终弃，是不是一件错事？此时，所有人都用疑惑的目光看着我，除了讲台上的晚清，他顿时就瞪大了双眼，并且脸红到了耳根。虽然他认出了我是昨晚和他缠绵的人，但还是强压着内心的羞涩情感问题，不在老师的询问范围之内。我则是不以为然，继续邪恶的盯着晚清。终于，全班男生也看出了不对劲，我的同桌忍不住问道：“你和老师是什么关系？”我则是大声喊道：“她是我的女人。”闻言，所有人都不敢置信的看着我。教室里安静的出奇，只有晚清满脸通红的跑出了教室。我也连忙追了出去。回到办公室以后，一位男老师看到满脸羞涩的晚清，瞬间春心荡漾，正准备用他的咸猪手安慰晚清，却被我突然抓住，并且大喊道：“你要对我老婆做什么？”此时的王勇一脸震惊，没想到我一个学生敢和他叫板，一把就要挣脱我的束缚。我则是轻轻的将他的手腕往下按，下一秒一声大喊响彻云霄。此时的晚清被这一幕吓呆了，其他老师也都向我看来，于是我就松开了王勇的手，并且无意间感受到了他的脉搏。他两天竟然睡七个，我直接当着众人的面说了出来。此时的王勇脸色极其难看，也顾不得疼痛，立马让我住嘴，并且察觉到办公室女老师们集体鄙视的眼神，再也忍不住了，突然抓起一旁的椅子向我砸去。晚清也脸色一变，伸手抓向我，眼看就要砸到晚清，我一把将他搂在怀里，并且紧紧的扣着椅子，任凭王勇使出了吃奶的劲，也无法对我造成丝毫伤害。然后我手一松，王勇身体向后倒去，便晕了过去。在场的老师们看到我匪夷所思的操作，都惊呆了。等回过神来，才想起来叫救护车。而此时的晚清在我怀里已经羞红了脸，于是挣脱我的怀抱，一本正经的告诉我：“我不是你的老婆，昨晚只是意外。”请你不要再跟着我了。就在我黯然神伤时，我又看到了另一个女人的身影，并且开心的喊着：“小老婆，你去哪呀？”晚清下意识的顺着我的声音看了过去，一个长得很出众的女孩正一脸愕然的看着我。看到这一幕，晚清心中有一种莫名的酸涩，并且瞪了我一眼，然后转身快步离去。此时，眼前的女孩正是今早被我从校霸手中解救的富家千金。虽然她当时事发意外，只能叫我老公，但没想到就此被我缠上了。然而她觉得我身手不错，便想让我做她的保镖陪她逛街，还问我想要多少钱。没想到我直接拒绝了钱款，因为保护老婆天经地义。梦如此时看到。我傲然挺立在原地，竟然让他觉得有些帅气。随即，他的心如小鹿乱撞般狂跳不止。见状，我直接拉起了梦如的手。虽然一开始有些别扭，但看我没有冒犯的举动，也只能随我去了。不过奇怪的是，梦如觉得自己的手被我包裹着，并没有像其他男生一样那么反感，还用眼角的余光看了我几眼，觉得我也挺帅的。我则是突然扭头说道：“老婆，你干嘛要偷偷的看我？光明正大看不就好了？”接着，梦如瞬间脸红，有一种做了坏事被抓包的感觉，立马否认。我不以为然，一脸宠溺的看着梦如。但二百米开外的一众保镖看到我如此冒犯，却没采取措施，因为。他们早已被上面的人交代过，我的身份不一般。就在此时，前方一对男女挡住了我们的去路，其中的女人上下打量着我，并挑衅的问梦如：“妹妹好眼光，哪里找的帅哥？不如让给姐姐试一试怎么样？”说着还向我抛了一个眉眼。此时的梦如破口大骂，最让她生气的是竟敢打我的主意，这让她极度不爽。我则是一眼看穿流氓，昨天竟和十三名男人发生关系。于是我阴阳怪气的说他是家禽。见状，梦如也开始和我唱双簧。流氓眼看自己受到了奇耻大辱，立马叫身旁的男人揍我。这时，比我高半个头的肌肉男站到我面，紧接着刚哥举拳就向我的脑袋。砸去！一声巨响过后，刚哥的拳头还没碰到我，自己就横飞了出去。正当刘蒙震惊时，我接着又是一脚，将刘蒙也给踹飞了出去。见状，回过神来的梦如立马拉起我的手，逃离了现场。此时的梦如心情大好，因为刘蒙是自己亲戚，总是欺负自己，而我正好出手教训了他们。我则是不以为然，保护老婆天经地义。梦如轻轻捶了我一下，突然有些触动。长那么大，只有自己父亲如此维护自己。梦如竟然主动拉起了我的手，向前方走去。然而刚进商场的转角，一个人从侧面迎了出来，和梦如结结实实的撞在了一起，两声痛哭响起，我立马冲了过去。将碰撞的两人全部揽在怀中，并且询问着：“大老婆，你怎么也在这里？”梦如本以为我在和他说话，没曾想是对面的女人，正是自己学校有名的美女老师。梦如的脸色瞬间就暗淡了下来。晚清则是目瞪口呆，但看到身边挽着我的女孩，也是黯然失色。紧接着，我的两个老婆就从我的怀中挣脱开来。然而，晚清身边的闺蜜此时却呆住了，她从没想过让晚清日思夜想的男人竟是我这样的耕徒子。接着，晚清和梦如则是问了相同的问题：“请问你是阿泽的女朋友吗？”他们都是一愣，表示都是普通朋友。说着，打完招呼，双方就朝相反的方向。想离去，然而晚清有些失魂落魄，看到我和梦如离开，他有种自己的东西被别人抢走的感觉。而我和梦如走出商场以后，梦如满脸怒容的问我和晚清老师是什么关系，我一脸淡然，你是我的小老
一切怒火都化为了一个大大的白影。可突然，我察觉到不对劲，立马闪身离开。就在梦如想回头牵我的手时，却不见了我的踪影，更加恼怒了。此时，我拐进了一个无人的巷角中，迎面而来的正是晚清的闺蜜。由于她认为我对晚清薄情寡义，便想教训我，但她也没想到自己作为华夏国顶尖特种兵，竟然会被我发现。下一秒，周琴直接向我撞来，我下意识的推了一掌出去。不过当接触到对方皮肤的那一刻后，我立马将力道全部收回。若是这一掌的力道甩出去了，恐怕这个女人会立刻毙命。不过我的大手却落在了一个柔软的地方，这触感让我下意识的就捏了几把，当即决定一定要把这个黑美人收入囊中。但此时的周琴怒目圆瞪，直接失去了理智，紧接着掏出一把枪向我射来。只听砰的一声，射出来的子弹已经被我夹在指尖。周琴瞪大了眼睛，知道我是一个深不可测的高手，而我则是拍了拍周琴的肩膀，便消失在了巷角。至此，周琴都没有反应过来。随后，我担心晚清吃醋，立马回学校找他。正经过校长办公室的时候，发现校长正在给晚清训话。紧接着，我一脚将大门踢飞，直接掐住了校长的脖子。可晚清一直拉着我的手让我送手，并喊着这是我大伯。闻言，我立马松开了掐住校长的手。本以为校长要对我破口大骂，没曾想他还拦住了晚清对我的拳打脚踢，并且一边扶着我的身子，一边问候师傅的事情，仿佛刚刚吃大亏的人是我。原来十年前校长得了绝症，便是我师傅将他救了回来，所以校长知道我是协医唯一的徒弟，自然客客气气的。但我一直叫着晚清老婆，他也怀疑起了我和晚清的关系，于是我便大方介绍着那晚我和他侄女缠绵的故事。瞬间，晚清的脸颊登时扬起一大片红晕，而校长听到此事，巴不得我生米煮成熟饭，但我又得知晚清已经有一门婚事，当即便想杀了晚清的未婚夫。然而校长却表示，只要我能治。好晚清的病，自然会让晚清的父亲回心转意。原来晚清出生便是九阴绝脉，随着年龄的增长，便会有恶鬼缠身，活不过三十。但晚清好像并不知道自身的病情，只是认为自身太累，睡眠不足。而我并没理会晚清的反应，告知校长，半月之后必定会给晚清治病。随后，我和晚清便离开了校长室。正当晚清还在疑惑我到底有多大本事的时候，一个青年得知我和晚清亲密异常，便怒气冲冲的来向我们学校。此时，我正和晚清热吻告别，然而这一幕正好被晚清的未婚夫看在眼里，海天顿时暴跳如雷，立马让小弟冲上去干我。见状，我神色淡然，就将晚清搂在怀里，单凭一只手便把冲过来的一众人扇倒在地。看到这幅场景，海天则是让晚清不要执迷不悟，跟着我这样的小白脸只会坏了自己的名声。但晚清丝毫不客气，从来没承认过自己的婚约，因为这个海天背地里是个玩弄感情的人渣，这样的一个斯文禽兽只会让他恶心。然而海天却把矛头都指向了我，并告知肯定会杀死我。虽然我不以为然，但是晚清只当我是个没背景的普通人，竟然护在。在我身前硬刚海天的威胁，我也很是感动，将晚清拉在身后，并表示随时等着海天的报复。随即海天抛下一句狠话，转身就走。晚清却是焦急万分，便想要托关系找自己的大伯。我看到晚清如此为自己着想，心里也是暖暖的。但作为九州唯一的傲视邪医，怎么会怕这普通的豪门子弟？将晚清送回家后，我便在巷子里看到三个混混拿刀威胁着一个美艳少妇。我一眼看穿这名少妇是个孤煞命薄，随后我一个蹬步上前踢飞为首的混混，将他护在身后。此时的夏雪满脸惊讶，因为自身命格原因，从来不会有人主动对他出手相助。可眼前突然出。出现的高大男人让他特别意外，紧接着我三拳两脚便收拾掉了这帮混混。夏雪也是对我表达了感谢，于是转身离去。可下一秒，我就抓住了他的手，告诉他做我老婆吧，你天煞孤星，可能还会克死自己的女儿，只有和我在一起才能保你平安。闻言，夏雪就愣在了原地，因为她早听算命先生说过自己天煞孤星，很早就克死了自己的老公，甚至连女儿也因此得了重病。没想到我一眼就看穿了他的命格。接着，我继续在一旁添火，隐隐堂发黑，我猜测你的女儿应该病得很严重，随时都有死亡的可能，我可以救她的命。闻言，夏雪神色激动。只要能治好女儿，委身于你又何妨？可我却表示不想趁人之危。如果你对我没感情，我也不会强求。说着，我便转身离去。但夏雪犹豫了一会，便还是追上了我。我和你差了近十岁的年龄，况且我都已经有孩子了，我们在一起能幸福吗？我不以为然。都说女大三抱金砖，我直接抱三块。然而下一秒，医院就打来了电话，通知夏雪女儿病危了。见状，我直接拉着夏雪冲向医院。随后，病房门打开，一个裹着白布的小女孩被推了出来。看到这一幕，夏雪神色呆滞，我却大声喊道：“一群庸医孩子生机未散，你们就判定他死了？”听到我的话。在场的医护人员皆是一乱，夏雪更是满脸激动，祈求着我救她女儿的性命。于是我一边安慰她，一边走向夏雪的女儿，却被一众医生拦了下来。对于我一个毛头小子的出言不逊，这帮医生自然是不会相信。但我直接将自身邪气从身上逸散出来，那些医护人员浑身一颤，立马向后退去。紧接着，我双手一搓，手中凭空出现一大把金针，上百根针插满了女孩的身体，就连赶来的院长看到这一幕也是啧啧称奇。十分钟后，我再从女孩的身上掠过，所有的金针都被收了回来。没过多久，小女孩的眼睫毛颤动了一下，终于睁开了眼睛。所有人。都被震撼了，尤其是那些参与抢救小女孩的医生护士，他们是亲眼看见小女孩的心脏停止跳动。老院长也是一脸惊叹，即便是了解逆天九针的神奇，但当亲眼目睹有人以此针法救活死的，他还是止不住的震撼了，随即便萌生出拉拢我的想法，于是就想让我做他们中医院的院长
，我则是不以为然。想要感谢我，那就以身相许吧。就连夏雪的女儿，也是难得不对其他男人产生排斥，竟然想要我做她的爸爸。至此，夏雪满脸通红，不知在想些什么。之后，我也给夏雪母女俩安顿了住处。为了尽早给夏雪除去身上的命根，我便去了一趟全市最大的中药店。迎面进去，便发现一位老者躺在轮椅上奄奄一息，身旁的四个壮汉心急如焚。于是他们威胁店员，立马让店中最权威的医生赶来治疗。可恰巧今天的医生都不在，我则是在一旁淡淡道：“这老家伙怕是活不过五分钟了。”闻言，一旁的壮汉顿时炸了毛，便向我一拳轰来。我神色淡然，紧接着反手一推，这名二百斤的壮汉便躺在了地上。然而身边奄奄一息的老人立刻就看出了我的步伐，让其他壮汉不要再为难我。我觉得和这位老人颇有缘分，正好也缺钱，于是便向老者开价三百万，可买资深三年性命。闻言，老者浑身一震。于他而言，三百万就和三百块没什么区别，只要能够让我多活三年，就是三千万都行。我看他如此坦诚，便提高到三千万，买自己十年寿命。这下老者眼里的光芒更甚了，于是毫不犹豫的答应下来。老者说完，神色就暗淡了下去，看来快支撑不住了。接着，我便让店员拿了一株五百年份的身王，将他攥进手中，便有一股白气冒出，片刻后就成了一颗黑色药丸。然后我将老者的穴位顶开，将这颗药丸给老者喂下。紧接着，我翻飞着九根金针，落在老者的穴位上，便有一阵阵白烟冒出。众人看到这一幕，都不自觉的瞪大了双眼。一刻钟后，老者苍白的脸色逐渐恢复了红润。是谁在济世堂擅自使用参王？就在此时，一位长相可爱、身材火辣的女孩从门口走了进来。听到这个声音，我本想偷偷溜走，奈何在场的人实在太多，于是叹了口气：“宁仙，数年未见，你好像更霸道了。”闻言，宁仙微微一怔，随后脸上浮现出一抹欣喜若狂的表情。她毫不在意旁人的眼光，直接扑进了我的怀里。宁仙小脸激动的通红，完美的身段贴着我使劲摇晃，这令。店里的男同胞们皆是一脸的嫉妒，能和一位国色天香的美少女贴身，就算是少活个一两年都值得。然而我感受到胸前的压迫感，差点就压不住枪。我强装镇定，便说参王是我吩咐店员取来的，不要责怪他们。但宁仙却还是不依不挠，一定要把坏规矩的店员开了。当我看出了宁仙眼中闪过的一抹狡黠，便问他有什么要求才肯放店员一马。没曾想宁仙竟要我做他男朋友，话落却让这里所有的男人都眼红起来。我则是满脸不悦，要是这小魔女做我女朋友，以后麻烦可就大了。于是我便拒绝了宁仙。此时的宁仙一副颓然欲泣的模样，令在的男人纷纷大胆心疼。我则是不为所动，反而一巴掌拍在了宁仙挺翘的小屁股上，一声脆响以后，宁仙惊叫了一声，他霞飞双颊，下意识的捂住了臀部。宁仙非但没有生气，而是站在一旁闷闷不乐。我看到他这副样子，摸了摸他的头，便向那名老者走去，接着就一巴掌拍在了老者的背部。随后老者一口鲜血吐出。正当几名壮汉看到这副场景，便要出拳向我轰来时，只见老者一声暴喝，将他们都拦了下来。过了几秒钟，他们丢下叶晨，欣喜的跑了过去。老爷，您的病好了？四个人都是满脸激动。是的。我感觉身体里面充满了活力，比年轻时候还有劲儿了。老者微微点头，脸上难掩其兴奋之色。他甚至有种感觉，即便现在面前有一头野猪，也能一拳将他打趴下。老头，这是你的错觉，你现在的身体肯定没有年轻时候有劲。叶晨瘪嘴道，一脸的漫不经心。老者身边的四个壮汉皆露出不满的神色。为首的一人对叶晨呵斥道：“小子，你太放肆了，别以为治好了我们老爷就可以无礼。”你知道他是什么身份吗？叶晨没有说话，可他一旁的秦宁仙就不乐意了。这群不开眼的家伙，居然敢那么大声的斥责他的叶晨哥哥，是可忍孰不可忍？秦宁仙冷着脸，二话不说，直接给了呵斥叶晨的那个壮汉一脚。那个人压根没有考虑过漂亮可爱的秦宁仙会这么暴力。等他回过神来，想要移开身子躲避之时，却为时已晚。一只秀气的小脚正中靶心，踢在了那人两腿间最薄弱的地方。那个壮汉闷哼一声，额头瞬间涌出了一层层的细汗，他浑身抽搐。整个人如同煮熟的虾米一般，慢慢的弯了下去。在场的男性生物看到这一幕，尽皆浑身一个哆嗦。他们仿佛感同身受，下意识的捂住了自己的裆部。对不起，力道没控制好。秦宁仙讪讪一笑，但随后他又装出一副凶神恶煞的模样，冷哼道：“活该，敢对我叶晨哥哥大吼大叫的，这就是报应。”听到秦宁仙的话，那个淡碎的大汉眼珠子瞪得老大，直接晕了过去。不是痛晕的。而是被秦明仙活生生给气晕的。叶晨眼角微微抽搐，这丫头果然不愧是小魔女啊，几句话就能把一个大老爷们气昏头，简直是个狼人，比狠人还要多一点。臭丫头，你竟敢伤我老大！其余三名壮汉此时全部跳了出来，对秦明仙怒目而视。退下！老者一拍桌子，大喝了一声。三个壮汉浑身一震，恨恨地看了秦明仙和叶晨一眼，而后毕恭毕敬地退回了原地。实在是抱歉。我这些个保镖都是粗人，不懂得规矩，请你们见谅。老者笑了笑，显得非常和蔼，与他那四个保镖的样子截然相反。别人不清楚，但叶晨心中有数。相比较那些冲动暴躁的人来说，这样城府深沉的人才是最危险的。行的，人家也不是蛮不讲理的人，人家是淑女，就原谅他们了。秦明仙嘻嘻一笑，扫了那四个大汉一眼。淑女，众人嘴角一抽，要不是他们亲眼看到了秦明仙之前那彪悍的一脚，恐怕他们还真就醒了。除了那个晕菜的大汉，其他
明仙，多少钱？你和他说一下。歪着小脑袋想了一下，秦明仙伸出一根葱指，道：“一千万，一千万，你想钱想疯了吧？”一个大汉怒声道：“叶晨的三千万枕巾，他可以理解，毕竟是一开始就谈好的条件。可是，一株人参就要价一千万，这确定不是狮子大开口？”秦明仙眼睛一瞪，语气冰冷地道：“怎么，你们想耍赖？”那个大汉还想争辩，老者开口呵斥了他。老者扭头望向秦明仙，笑着道：“秦姑娘说的价格很合理，一千万我给。别说那株人参真的起到了效果，就是没有用处。”光凭叶晨和秦明仙的关系，他都不会吝啬这区区的一千万。恩怨分明，有恩报恩，这就是老者的为人风格。老者给身后的一名壮汉打了个手势，那个壮汉会意，转身往外面走去。不多时，他拿了个支票本回来，老者撕下一张，在上面写了一串数字，随后交给了叶晨。四千万，不少人羡慕的眼珠子都红了。叶晨却不当回事，他淡淡的看了一眼，直接甩给了秦明仙。明仙。这钱给你了，就当是我们几年没见，今天再见面的小礼物。众人目瞪口呆，四千万，说送就送，还说是什么小礼物？这个男的是开了家银行吗？便是那个老者都微微一愣，心中暗自佩服。换作是他，也不可能这样轻描淡写的送出去四千万。叶晨哥哥，你真好，嘻嘻。秦明仙嘿嘿一笑，直接把支票锁在了保险柜里。这些钱对他们济世堂来说确实不多，但却是叶晨哥哥的一片心意，他自然很开心。真是奇人啊！老者不由得感叹道。此时。店里的一些女人看着叶晨的目光里，全都充满了小星星。这样一个出手阔绰且帅气的金龟婿，哪个女人不想要？甚至一些已婚妇女都不时的给叶晨抛媚眼，渴望能和他扯上关系。叶晨瘪了瘪嘴，看都没有看这些女人一眼，他望向老者，慢悠悠的说道：“交易完成，质量你自己应该能够感觉得出来，十年的寿命绝对一年都不少。”说着，叶晨又继续说道：“我名叶晨，在金陵大学上学，你要是有什么朋友病了，也可以联系我。”钱到病除，老者露出一抹笑容，点了点头，心中忽然腾升起拉拢叶晨的念头来。毕竟，若是有这样一位医术高明的人做私人医生，往后的身体健康那是不用愁了。叶晨哥哥，你今天有空没？陪我出去玩好不好？秦明先拉着叶晨的手，微微摇晃，撒娇说道：“有什么好玩的？”叶晨摸了摸鼻子，一脸随意的问，脸颊上泛起一抹红晕。秦明先有些扭捏他眼波如水的看着叶晨，声音诺诺地道：“你觉得有什么好玩的？人家都奉陪。”这句话可太暧昧了。在场的人大部分都是老司机，顿时想到了一些少儿不宜的话，捏着下巴打量了秦明仙一阵。叶晨怦然心动，然而当想起秦明仙的一些事迹，他后背一凉，赶紧摇头。今天没空，改天吧。此话一出，所有人的目光都齐刷刷的望向了叶晨，他们神色怪异，这家伙该不会这么年轻就不行了吧？这都算得上是名士了，他居然还能无动于衷。改天是哪天？择日不如撞日。秦明仙嘻嘻一笑，毫不避讳地拉住了叶晨的手。他那饱满的胸大肌，在叶晨手臂的挤压下几乎变形。男性生物纷纷投去嫉妒的眼神，恨不得一脚把叶晨踢开，自己过去试试这惊人的触感。叶晨无语，这丫头还顺杆往上爬了。叶神医，老朽家中还有些事情要处理，就先告辞了，慢走不送。叶晨头都不抬，随口说道。老者一愣，点了点头，起身离去。而他旁边的四个保镖却一脸不爽，怒视着叶晨，都觉得叶晨对他们家老爷太放肆了。纵然有救命之恩，也不该这般轻视的态度。将他们的神情看在眼里，秦明仙冷笑了一声，踢了踢自己的大长腿。几个壮汉登时，浑身一个机灵，感觉胯下凉凉的。要是这个彪悍的少女给他们每个人来一下，那他们可就欲哭无泪了。跟着老者，几个保镖飞快的离开了这里。叶晨背着手，自始至终都没有往他们那边瞧一眼。叶晨哥哥，你是不是想我了？所以特意来我们济世堂找我的？秦明仙美眸发亮，他的叶晨哥哥果然是个好男人，即便是身在曹营，心里也还惦记着他。你想多了，我是来买药的。翻了个白眼，叶晨老实的说道。随后他看向刘洋，道：“按照我的方子，帮我抓几贴药。”叶晨找来了纸和笔，写下了一个药方。没问题。刘洋打了个欧凯的手势，他这个时候也不再问叶晨要方子了。叶晨的医术怎么样，乃是他亲眼所见，甚至比他们大小姐还厉害。他自己就是权威，之前的话并不是在吹牛。正当叶晨和秦明仙聊天之际，一些人脑子一转，凑上前来。向叶晨求医，他们见识到了叶晨惊人的医术。若是能得到他的医治，比去医院或者是在这里买药强多了。不治，叶晨眼皮都不抬。为什么？穷人的命也是命啊！你不能看我们穷，就拒绝给我们医治吧。说话的是一个中年人，穿着一身笔挺的西装，脖子上戴着一根金项链，却扬言自己是穷人，要我出手，除非是濒临死亡或者看顺眼的人，其他人我一概不治。而且济世堂有规矩，同行医者不允许在这里出手。你们还是另请高明吧。叶晨嘴角噙着一丝若有若无的微笑，他虽然是在接中年人的话，可却也是说给在场所有人听的。中年人忍不住眉头微微一皱，扭头向秦明仙说道：“这济世堂的规矩，难道就不能改一改吗？”“我是金陵监察局的办公室主任，我叫陈磊，希望秦小姐好好考虑一下我提的意见。”他话表述的很客气，可实际上一点都不客气，大有一种你就要这么做的味道。秦明仙扫了他一眼，理都不理睬他，反而亲昵的抱着叶晨的胳膊，娇笑着说道：“叶晨哥哥。”我们去里屋
，敢招惹纪世堂这个什么监察局的办公室主任，绝对是当到头了。有种你再说一遍！秦明仙笑容瞬间消失，他含着脸，漂亮的眸子里充满了冷漠，盯着陈磊。陈磊心中一震，但他毕竟当官当久了，难免有一种居高临下的优越感，自然不会被秦明仙一句话就给唬住。我说你这个纪世堂是不想开了吧？陈磊冷笑着说道。他有一种感觉，这个秦小姐不过是在虚张声势吧？听到他的话，秦明仙突然一笑，犹如百花齐放，让众人都看呆了眼。陈磊也是心中一动，他这才发现这个女孩竟然美得如此惊心动魄。怕了吧？要是想讨饶也不是不可以。两个要求，你要是都满足我，我就大发慈悲，既往不咎。盯着秦明仙漂亮的脸蛋以及完美的身材，陈磊的脑海中不自觉地产生了邪念。他睡过的女子不少，但从来没碰到过这样精灵可爱的女孩。对比之下，他的那些小三小四只能用一句歪瓜裂枣来形容。什么要求？秦明仙淡淡一笑。陈磊指着叶晨说道：“第一，让他出手给我医治；第二呢？”秦明仙云淡风轻地问：“第二，今天晚上你和我两个人出去吃个饭，我们好好聊一聊这个纪世堂的质量安全问题。”陈磊一脸的得意洋洋，这就是当官的好处，手中有权力，他不怕对方不答应。店里的人们同情的看了秦明仙一眼，被这样一个猥琐无耻的狗东西盯上了，注定下场好不到哪里去。至于为秦明仙鸣不平，这些人都没有考虑过，毕竟天朝的官本位思想早已深入人心，谁也不想为了一个陌生人去和一个手握大权的朝廷命官发生冲突。秦明仙微微一笑，勾人心魄。陈磊被这个笑容迷住了，目光一眨不眨。盯着秦明仙完美无瑕的玉脸，哈喇子都险些流了出来，心中直犯恶心。秦明仙脸上却不动声色，他直接飞起一脚碰，伴随着什么东西碎掉的声音，那个陈磊表情一僵，捂着裆部跪了下来，他发出撕心裂肺的惨叫声，疼得满地打滚。死变态，就你这两寸长的洋辣丁，还敢打本小姐的主意，直接送你进宫当太监！冷哼一声，秦明仙不屑的瘪了瘪嘴，众人目瞪口呆，就连叶晨也不例外。他看着那个什么主任，微微摇头。但已碎，这辈子彻底没用了。来人，插出去！秦明仙随口说道。刘洋带头，几个人上前，二话不说扛起陈磊，直接丢了出去。所有人傻眼，心中暗道：这个济世堂行事未免也太百无禁忌了，竟然连监察局的办公室主任都不放在眼里，说扔出去就扔出去。他们却是不知道，秦明仙身为济世堂的大小姐，就算是面对一些省级高官，都是嬉笑怒骂，更遑论区区一个监察局的主任。这种小角色要能被他放在眼里，那才是多多怪事。一场闹剧暂时结束。叶晨和秦明仙聊天，然后提到了秦明仙的父亲。你家老头子见在否？济世堂的一些工作人员听到这话，尽皆无语。这问话方式也太古怪了点。嗔怪的拍了叶晨一下。秦明仙撅着小嘴，很是不满地道：“怎么说话呢？好歹是你未来岳父，你就不会客气点吗？”哎，我尽量吧。叶晨故作一副为难的样子，令秦明仙一阵咬牙。刘洋帮他抓完药，打包好之后，叶晨拿着包袋就要离开。然而就在这时，一群身穿制服的巡捕闯进了这里。谁是这家店的老板？我是，请问你们有什么事情吗？秦明仙黛眉微蹙，刚把那个什么主任丢出去，巡捕随后就赶到。要说两者之间没有关联，他第一个不信。你违反了刑法第二百九十二条，涉嫌构成故意伤害罪，跟我们走一趟吧。为首的巡捕正义凛然的说道，他目光如炬，盯着秦明仙，带着一股不容置疑的味道。秦明仙撇了撇嘴，他直接拿出手机给金陵市的市长打了个电话：“周叔叔，有人欺负我。”还指使巡捕来找我济世堂的麻烦，秦明仙委屈巴巴的说道。电话那头的人听到秦明仙的话，先是一阵沉默，随后一声惊人的怒吼声响起。哪个不开眼的东西，敢欺负我周克强的侄女？电话给他，我来和他说。这位女士，你故意伤人，触犯了法律，谁来也没用。为首的那个巡捕面容冷峻，从秦明仙手中接过手机。我是金陵市巡捕房的刘卫东，刘卫东是吧？我是周克强。我已经和你们局长沟通过了，给我立刻归队。至于我大侄女，她绝对不是犯罪分子，你们千万不要冤枉好人。周克强冷冷地说道。周克强，刘卫东一惊，这不是金陵市的市长吗？对方为官多年，两袖清风，名声非常好，深受百姓爱戴。他既然说这样的话，那就证明面前的这个女孩真的是无辜的。周克强继续说道。刘卫东，我知道你，你家里有个重病多年的老父亲，对不对？我给你个建议，与其东奔西跑到处折腾，不如求一下我大侄女，她若出手。你的老父亲痊愈在望。本来刘卫东还在考虑，现在听到周克强的话，他果断放弃了抓人回去的念头。他虽然耿直，但却不傻。陈磊是个什么货色？其实他比谁都清楚，只是因为对方曾与他有恩，所以才不得不来。两位，刚才多有冒犯，是我有眼无珠，对不起了。刘卫东尴尬的笑了笑，朝叶晨和秦明仙鞠了一躬，说吧，要求我什么？秦明仙鼓了鼓腮帮子，聪明如他。早就看穿了一切，刘卫东愣了一下，没有想到秦明仙会如此开门见山。他小心翼翼地问道：“家父重病缠身多年，我心有不忍，可否请您出手，为他医治一番？”你父亲什么病？秦明仙询问。胃癌晚期。刘卫东说道：“只要能减少老父亲的痛苦，再困难的方法，他都要尝试一下，没问题。但是你得答应我一个条件。”秦明仙点头，答应的非常干脆，令刘卫东都怀疑自己是不是在做梦。你说，只要不违背良心，不违反法律
，真不是个东西，调戏老娘，还贼喊捉贼，你帮我把他抓回去，拘留几天，罪名随便安个寻衅滋事就成。反正现在啥冲突都可以这么判。秦明先一脸的笑嘻嘻，这是个小魔女，自然不可能会让自己吃亏。对方怂恿巡捕上门抓他，那他必须要反过来把对方整进去才解气。什么老娘，说话淑女点。叶晨啪的一个暴力敲在秦明先的脑袋瓜子上。痛得他直翻白眼，你打我干什么？秦明仙一脸不满，张牙舞爪，怒视着叶晨，看着两个打情骂俏的男女，刘卫东笑了笑，你的条件我同意了，不过陈磊现在还在医院治疗，得等他伤势康复才行。随便，你明天把你老父亲带来，胃癌晚期，在我济世堂，并非不治之症。秦明仙高傲的一扬脑袋，牛气哄哄的说道。刘卫东重重的点头，他满脸难以掩饰激动的神色，直接带着身后的巡捕离去。刘队长。你真的要抓那个陈磊吗？他可是监察局的办公室主任啊！一个年轻的巡捕紧张兮兮的问道。他的姐姐被陈磊骚扰过，故此他看陈磊极度不爽，早就想教训陈磊一顿。奈何忌惮对方手中的权力，心有余而力不足。当然，王子犯法与庶民同罪。至于那个陈磊干了多少违法乱纪的事情，你我心中都一片了然。这是一次两全其美的机会，何乐而不为呢？刘卫东淡笑着说道。年轻巡捕一脸无语，说了那么多，还不是因为对方能够医治他的父亲，不然的话。他的平头哥刘队长会这么好说话吗？答案显然是否定的。陈磊躺在医院病房里面，丝毫不清楚，他的如意算盘已经彻底落空，反而还引得刘卫东不满，下定决心要抓他关几天。金陵市医院，陈磊怒吼连连，他怎么也没有想到刘卫东会带人过来，还给他安了个寻衅滋事的罪名。我是监察局的办公室主任，刘卫东，你一个刑侦处的小队长，没有权利逮捕我。陈磊歇斯底里的吼道：“哀莫大于心死，而人死亦次之。”在医生告知他两颗蛋蛋不能恢复的时候，他就已经疯了。现在刘卫东出现。不仅不是来帮他报仇的，反而是落井下石，这让陈磊恨欲狂。这话你到了局里再说。现在给我带走！刘卫东发号施令，身后的巡捕撇开挡路的陈磊家人，将他架了出去。刘卫东，你他妈的给老子记住！你们局长是老子的兄弟，你完了！哎呦，慢一点！疼！陈磊大声威胁，但很快威胁之声就变成了凄惨的叫声。由于步伐太大，他裆部的伤口又撕裂了，那里传来钻心的疼。刘卫东不屑一笑，一点都不在乎，欠陈磊的人情他早就已经还清了。现在。他是为正义惩罚这个尸位素餐的家伙，花开两头，各表一枝。叶晨在济世堂取完自己想要的东西，便哼着小曲离开。你咋跟过来了？济世堂不用你坐镇了。走出去上百米远，叶晨转身看着秦明仙，俨然一副小跟班的模样。他心中大为好奇，人家又不是机器，也是要休息的啦。秦明仙嘴巴翘得老高，他委屈巴巴地盯着叶晨，泪水在眼眶中酝酿，说道：“叶晨哥哥，你是不喜欢仙儿了吗？那我走就是了，我找三姑姑去，只有她是最疼爱仙儿的。”嘤嘤嘤，听到秦明仙的话，叶晨一脸郁闷，这丫头。是在赤果果的威胁他、啊。他嘴里念叨的三姑姑，正是叶晨的三师娘。想到那个在武林中都被称作魔仙子的三师娘，叶晨浑身一个哆嗦。当年在山上学艺，叶晨可以说是天不怕地不怕，有时候甚至就连邪医都管不住他，那叫一个皮的慌。唯有三师娘是他的绝对克星，不管叶晨有多跳脱，只要三师娘一嗓子，他绝对变成乖宝宝。而他的三师娘最是疼爱秦明仙，也不知道是不是两人之间都有着共同的魔女特性，反正只是见过一次面，便亲昵的不得了。秦明仙要是向他三师娘去哭诉，那他就算是躲在金陵大学也不顶用，会被找出来教训一顿，冤枉啊！真是天大的冤枉！我们明仙丫头，人见人爱，花见花开，我怎么会不喜欢你呢？只是刚才我一直在思考一个哲学问题，太入神了。叶晨灿然一笑，盯着秦明仙的眼睛，满脸认真的说道：“什么哲学问题？”秦明仙被勾起了好奇心。叶晨推了推鼻梁上并不存在的眼镜，一脸睿智的感慨道：“你说像我这么厉害的人？”为什么还偏偏长得那么帅？这不是不给其他男人活路吗？秦明仙，叶晨哥哥，秦明仙忽然诺诺的喊了一声，嗯，依旧是一副深思的模样。叶晨眉头紧锁，相当的烦恼。你脸皮真厚。秦明仙嘻嘻一笑，叶晨微微发愣，随后他不满的说道：“小丫头怎么说话呢？你是在质疑我英俊的外表吗？”秦明仙赶紧摇头，他挽着叶晨的手臂，饱满的胸大肌在他手臂上来回蹭了几下。哪有，在伦家心里面，叶晨哥哥天下第一帅，就连我爸都要靠边站。哎，是啊，长得帅。就是一种罪过。斜抬着脑袋，呈45度望天，叶晨一脸感叹地说道：“不得不说，他的脸皮厚到了一个全新的高度。”好奇的路人听到两人的对话，差点隔夜饭都吐出来了。这家伙还能要点脸不？正当两人准备离开之时，轰的一声，一辆五菱神车停在了他们面前。一群手持铁棍的人从车上跳了下来，怕不是十二三人，直接把叶晨和秦明仙给围住了。叶晨，领头的那人目光狠厉地凝视着叶晨，问道：“我不是叶晨。”叶晨摇头，神色很是从容。领头那人微微一愣，下意识地问道。你不是叶晨，那谁是？那个人，我认识他，他就是叶晨。叶晨指着不远处一个正在偷电瓶的老哥说道，他语气异常肯定，不由得人不信。那个偷电瓶的男子听见动静，回头向叶晨这边望来，顿时害得魂不
，想跑？兄弟们，给我追！领头那人喊了一声，带着他的小弟们二话不说，直接追了过去。当混混都当不明白，真不知道这些蠢货是谁找来的。叶晨一脸无语的摇头。秦明仙巧笑倩兮，他朝那些人离开的方向看了一眼，顿时惊讶的说道：“叶晨哥哥，他们回来了！这么多人，轮家好怕怕，怕什么？有我在，没意外。”叶晨挑了挑眉，冷酷的说道。嘿嘿，叶晨哥哥真帅，要保护好人家哦。秦明仙做出一副花痴样，眸光闪亮的看着叶晨。草你妈的，小子，你胆子挺肥啊，连老子都敢骗。本来只是要卸掉你两只手，现在老子改变主意了，要打得你半身不遂。领头的那人目光森寒，他追出去没多久就反应过来了，他的目标是一个大学生，二十岁左右的年纪。刚才那个偷电瓶的男子，起码都快四十了，怎么可能是要他找的人？显然，刚才这青年才明显更符合他要找的人的特点。是你自己蠢，为什么还要埋怨别人？叶晨耸了耸肩，满脸无奈。听到叶晨的话，那些混混都怒了。刚才可不止领头的那人认错了对象，他们也认错了。叶晨一句话，无疑是骂了他们所有人。马德，兄弟们，上！废了那个小子，那个女的，啧啧，长得真不赖，一会抢回去。兄弟几个乐呵乐呵，不要！活太监和杨辣丁不是轮家的菜。秦明仙撅着小嘴，一脸不屑的说道，惊讶的瞥了秦明仙一眼。叶晨忍不住赞赏的说道：“小丫头医术进步的很快嘛，连这群家伙阳痿肾虚都能看出来，不错，有点水平了，只是有点水平嘛。”咬着葱纸，秦明仙似乎有些不满意，在他看来，他已经很努力了，连大多数癌症他都能治好。叶晨哥哥却说他只是有点水平，这让他很不开森。和我相比，只是有点水平，和其他人相比，你是神医。”叶晨正色说道，一点都不谦虚，人家的医术肯定比不过叶晨哥哥啦，所以叶晨哥哥要多教教我哦。秦明仙旁若无人的撒起娇来。他靠在叶晨的身上，使劲磨蹭，像是一只挂在树上的考拉，可可爱爱。行吧，等我有时间再说。叶晨随口答应，两人一吹一唱，顿时让领头的那人暴跳如雷。杨伟一直是他内心的痛，如今被人当面戳穿，他当时怒不可遏，失去了理智。兄弟们，上，给我往死里打！领头的那人怒吼着说道。他的小弟也都很愤怒，他们混社会的，从年轻时候私生活就非常混乱，到了现在这个年纪，基本上没有人是正常的，或多或少都有些虚。叶晨和秦明仙的话，杀伤范围太广。覆盖了他们所有人，十来个人举着铁棍便往叶晨的脑袋砸去。路人惊呼，吓得赶紧躲开，不敢再靠近这里。一些热心肠的甚至拿出了手机，随时准备拨打报警电话和急救电话，但还没来得及按下号码，他们便被眼前的一幕震惊的合不拢嘴了。眼中闪过一道寒芒，叶晨主动出击，碰碰碰，几声闷响，叶晨一脚一个，几乎是在同一时间。围着他的四五个混混全部飞了出去，砸在了路边停靠的车辆上。这些无辜的车子被撞得玻璃碎裂，铁皮飞溅。吃瓜群众看呆了，一脚把人踹飞，他们尚且还能理解，但一脚踢飞之后，对方的身体能把车子撞得报废，这得要多恐怖的力量才能办到？领头的那人脸上露出惊惧的神色，这个家伙的力量强的实在是有些离谱，简直就是一头人形暴龙。大家一起上，不要被他逐个击破。为了维护自己的威信。领头的那人还是选择了咬牙和叶晨硬刚，十三对一，优势在他们，而且叶晨那边还带着一个累赘。累赘！领头的男子心中一动，顿时有了好主意。他抛下叶晨，竟然直接向秦明先冲了过去。剩下的几名小混混一愣，但很快就明白了自己老大的想法。他们紧随其后，向秦明先扑去。很明显，他们想挟秦明先以令叶晨。你们这些人真是的，陪你们玩闹玩闹还不乐意了，非要逼我一次性解决你们。看到几个混混向秦明先冲去，叶晨皱了皱眉头。露出不满的神色，他身形一个纵跃，来到秦明仙的跟前。在众人的惊叹声中，叶晨一个扫堂腿甩出，这七八个混混，包括那个领头的男子在内，全部被扫飞了出去。他们的下场比之前那几个砸车的混混要好一些，但也好不到哪里去，直挺挺的摔在地上，痛得他们惨叫不已。很多人东张西望，看着叶晨如此潇洒利落的动作，他们还以为是在拍电影呢，都在扭头寻找摄像机。叶晨哥哥好帅，偶滴男神。秦明仙欢呼雀跃，一脸激动的神色。叶晨有些无语。这丫头自己也是舞者，看到扫堂腿这种动作，应该不至于这样大惊小怪才对。没意思，溜了。向秦明仙喊了一声，叶晨迈步离去，嘻嘻一笑。秦明仙整个人贴在了叶晨的身上，跟着他一同离开了现场。路过一条街道，叶晨偏头往一个方位瞟了一下，目光深处隐含着一丝若有若无的讥讽。那边一道曼妙的身影显现，周晴一脸震撼的神情。相隔那么远，叶晨居然还能察觉到他的存在，究竟是他自己不小心，还是叶晨这个家伙警觉性太高了？叶晨哥哥。秦明仙突然喊了一声，叶晨眉头动了动。什么事？那边那个黑皮娘们是谁？貌似跟了我们一路了。秦明仙努了努嘴，指向一个方向，赫然便是叶晨偏头看的那个方向。叶晨有些惊讶，没想到秦明仙竟然也发现了。几年不见，看来这小丫头确实长进不少啊。不熟，但并不妨碍我收她做老婆。叶晨摸了摸鼻子，随口回答道。周晴丝毫不知道。自己引以为傲的跟踪手段，在叶晨和秦明仙两人眼中完全不值一提，朝叶晨翻了个白眼。秦明仙显然有些不开心，不会吧，叶晨哥哥，你的品味怎么变得这么差了？
，文家要不喜欢你了哟。你认真的，那感情好啊。叶晨拍手，顿时一脸欣喜的神情。然而很快，他笑容一僵，因为一只手摸到了他的腰间，掐住了他最珍贵的腰子。背后一凉，叶晨清了清嗓子，露出一副自卑的模样。他感叹的说道：“有一种爱叫做放手，我太普通了，你太优秀，我不能那么自私，让你跟着我吃苦受累。”随着他的声音落下。叶晨这才感觉到掐着自己腰子的那只手微微松了下来，暗自松了一口气。叶晨有些沾沾自喜，幸亏他足够机智，才能保住自己的腰子。秦明仙含情脉脉地看着叶晨，说道：“叶晨哥哥，你多心了，不管你有多普通，明仙都只喜欢你一个人。而且古话不是说了吗？牛粪灌溉的鲜花才会绽放得更加美丽。”脸色一黑，叶晨差点跳了起来，居然把自己这英俊潇洒、风流倜傥的帅脸比作是牛粪，这丫头是在故意埋汰他呢吧？一会到家，你去做饭。冷哼了一声，叶晨发泄自己的不满，因为他知道秦明仙最讨厌做饭了，故此用这种方式来恶搞他。可叶晨万万没想到的是，秦明仙居然答应了。事出反常必有妖，叶晨心中警惕心大起。做饭可以，但是叶晨哥哥必须全部吃掉哦。秦明仙眨了眨灵动的大眼睛，笑眯眯的说道。叶晨神色一僵，突然想到了上一次的经历，自己误吃了这丫头做的饭菜，结果肚子里搅了两天两夜，差点把体魄惊人的他给拉虚脱了。算了，还是我自己动手。丰衣足食吧，叶晨打了个哆嗦，赶紧说道：“与秦明仙的这一回合交锋，他被完败。”傲娇的一抬头，秦明仙仿佛打了胜仗的大将军一般，一脸的得意洋洋。两人步伐很快，不到半个小时，便来到了叶晨住所的楼下。他们上楼，正准备开门进去，忽然一个熟悉的背影映入叶晨的眼帘。“哎，大老婆！”眼睛一亮，叶晨登时露出一抹惊喜的神色。蒋婉清正焦头烂额，不知怎样去处理海天和叶晨的矛盾。他担心叶晨被海天给暗害了。他一路冥思苦想。刚来到家门口，便听见了一个耳熟的声音，下意识的转身往后面看去。蒋婉清瞧见叶晨，正用一种欣喜的目光看着自己。他右手拎着一个包裹，而左边的一条胳膊却被一个古灵精怪的少女给挽住了。两人的距离非常近，亲密无间。蒋婉清不是笨蛋，一眼就看出两人之间的关系绝对不简单。这花心大萝卜吃着碗里的，居然还盯着锅里的，简直太可恶了！冷漠的瞥了叶晨一眼。蒋婉清转过身去，从包里拿出了钥匙，准备开门。叶晨哥哥。这也是你的女人吗？长得好好看的。秦明仙嘟着小嘴，语气之中透露着点点酸味。几年不见，他的叶晨哥哥居然有新欢了。这个大老婆的位置原本应该是属于他的。听到他的话，刚摸出钥匙的蒋婉清忽然转身，她一脸郑重地对秦明仙说道：“这位小姑娘，我想你一定是误会了。我是叶晨的大学班主任，不是他的女人，更不是他的老婆。”说着，他又扫了一眼叶晨，目光之中带着一股冷意，继续道：“还有。”叶晨同学很花心，并非良配。我劝你，最好不要用情太深，以免受到伤害。天啊，这也太浪漫了吧！师生恋，哇哦，我的叶晨哥哥，你太强了，我更对你死心塌地了。谁料，秦明仙听完他的话，反而露出了一脸崇拜的神色，这让蒋婉清跨入家门的一瞬间，险些一个踉跄摔倒在地。这女孩子是刚从精神病院逃出来的吗？脑回路怎地如此奇怪？蒋婉清表示一整个无语中，低调低调。叶晨一脸谦虚的摆了摆手。这时。蒋婉清刚进入家门，还没来得及把门关上，他听到叶晨的回答，忍不住怒声对道：“叶晨同学，你还要脸吗？我要。”叶晨郑重的点头。蒋婉清被噎了一下，而后他恼怒的说道：“那你知道你很无耻吗？我不无耻，我有耻。”叶晨嘻嘻一笑，他呲着两排大白牙，像是在向蒋婉清证明他不是无耻的人。瞧见他这个贱笑的表情，蒋婉清心中愈发的恼怒，他暗骂自己多事。居然为了叶晨东奔西跑了老半天，现在的疲惫简直是自作自受。冷冷的扫了叶晨一眼，蒋婉清眼上方问，他说道：“不管你是如何找到的我的住处，我都只想说一句，我这里不欢迎你，请你离开吧，我就住在你对门，我为什么要离开？”叶晨嘿嘿一笑，直接取出了自己的钥匙，插进了锁孔当中。看到这一幕，蒋婉清直接傻眼。你你怎么会？蒋婉清整个人都呆住了，痴痴的说不出一句完整的话来。他知道最近对门住进来了一个人，却没想到会这样巧。这个人居然是叶晨。蒋婉清抓狂，心中欲哭无泪。天哪，这老天爷也太爱捉弄人了吧！让这家伙当他的邻居，这不是等于在蚂蚁窝面前丢一只青蛙，妥妥的自助餐吗？嘿嘿，近水楼台先得月，大老婆，你准备好了吗？叶晨很开心，这简直就是意外之喜。想到以后的日子长夜漫漫，恐怕他都不会再孤独寂寞。一，你想得美。蒋婉清恼羞成怒道：“他心中哀叹，以前的安宁生活，怕是要一去不复返了。以叶晨这厮的脾性，住在他对门，要是不整点幺蛾子出来，打死海天他都不相信。我想的一点都不美。”叶晨咧嘴一笑，脸上的得意之色不由言表。一看到他这个表情，蒋婉清就心中来气。他冷哼了一声，正要转身回屋，却忽然脚下一个踉跄，他被门槛绊倒了，身体一个重心不稳，直直的向前面摔去。完了，我要毁容了！惊叫了一声，蒋婉清顿时绝望的闭上了眼睛。以他这个前倾的姿势，一会铁定是脸杀、磨皮、毁容，那是板上钉钉的事情了。尽管自己的美貌给自己
，结果已然注定再去追究是谁的责任，已经失去了意义。就在蒋晚清即将亲吻地面的时候，一个温暖有力的臂膀揽住了他柔软的腰肢，将他拉了起来。有人救了他，这人是谁？蒋晚清睁开眼眸，却直接与叶晨来了个四目相对。他顿时一个机灵，浑身仿佛像是触电了一般。大老婆，不是我说，咱们日子还长呢，你有必要这么激动吗？还好我老人家反应快，不然你这漂亮的脸蛋可就保不住了。叶晨一脸受到惊吓的神情，激动，我激动你个棒槌！蒋晚清心里面一阵吐槽，谢谢你了，叶晨同学，你把我放开吧。蒋晚清神情淡漠地说了句，啧啧啧，大老婆，我刚才可是救了你呢，你居然这么快就翻脸不认人了，我很伤心，难受，仙姑。叶晨一脸悲伤难过的样子，但蒋晚清却发现这家伙嘴角微微上扬，貌似是在偷笑，这家伙是在嘲笑他吗？蒋晚清一阵咬牙切齿，放开你的手，他的语气更加冷漠了。摸了摸鼻子，叶晨还是决定充分尊重蒋晚清的选择，他松开了手。哎呦！蒋晚清刚离开叶晨的怀抱，独自站立，便感觉脚下有一股钻心的痛感涌进了大脑，他惊呼了一声，身子又往旁边栽了下去。很显然，刚才那个趔趄把他的脚筋给别了。叶晨眼疾手快，一伸手，再度将蒋晚清曼妙玲珑的身体搂在了怀中。大老婆，你说你逞什么强呢？叶晨咂了咂嘴，得意洋洋地道。蒋晚清气结，他冷哼了一声，一把推开叶晨，然后倔强地说道：“你给我让开！”淡淡一笑。叶晨压根就不理会，反而是一巴掌拍在了他的屁股上。你怎么倔得跟头驴似的？给我老实点！再这样，小心我把你就地正法！叶晨嬉皮笑脸的说道。蒋晚清闹了个大红脸，他目光恶狠狠地弯了叶晨一眼，不过却毫无办法，只能由他摆布。见他磨牙早齿却不说话，叶晨当他是默认了，直接将他公主抱了起来，然后往他家里走去。蒋晚清曲线玲珑，身材曼妙。体重自然也不可能会很重。叶晨抱着他，完全没有一点压力。秦宁仙亦步亦趋的跟在他们身后，鼓着腮帮子，内心极度不满。他的叶晨哥哥还从未这样公主抱过他呢。靠在叶晨的身上，蒋晚清没来由的感觉到了一种满足感。这个男人貌似还是蛮帅的嘛，而且还很强壮。嗅着叶晨身上的男人气息，蒋晚清脑海中开始胡思乱想起来。他想到了那一晚的荒唐事，忍不住浑身一个哆嗦。你还好吧？叶晨低下头，满脸关切的问道。天才如他。也不可能清楚，此时的蒋晚清其实正在想着一些少儿不宜的画面。你这脚崴得很厉害，必须要治疗一下。将蒋晚清放在沙发上，叶晨盯着蒋晚清的脚踝看了一阵，皱着眉说道：“我没事，你赶紧走吧。”蒋晚清脑袋摇得和拨浪鼓似的，很明显他不放心叶晨留在这里。姐姐，你脚关节都红肿了，要是不治疗，大半个月你都没法走路的。秦明仙好心好意的提醒道：“他和叶晨都是中医天才，只需要一双眼睛便能够知道蒋晚清的脚伤有多严重。若是就这样放任不管。”当一个月，瘸子都是保守估计了。怎么治疗？蒋晚清警惕地问道。他对叶晨的提防已经丝毫不亚于那个海天，好歹对方还不知道他的住处呢。可叶晨却是实实在在的和他当起了邻居，所以必须要保持距离感，免得被吃抹干净。他哭都没地方哭，比较简单，按摩就可以了。叶晨笑着说道。按摩，我自己懂，就不用麻烦你了。蒋晚清淡淡的说道。他满脸坚定之色。这随你吧。耸了耸肩，叶晨知道蒋晚清不吃点苦头是不会服软的，故此。他也不想再去浪费口舌规劝他了，先去把正事办了才是最要紧的。想到这里，叶晨转身便离开了蒋晚清的家中。有秦明仙陪同，在为夏宝宝炼制丹药，他倒是多了个免费的下手，更有把握成功了。哼，不负责任的家伙！不满的冷哼了一声。蒋晚清随后低头看向了自己的后脚跟，那里红肿的很厉害。他咬着牙，小心翼翼的用指尖触碰了一下，差点疼的眼泪都流出来了。从蒋晚清家中离开，叶晨打开自己的家门，然后他拉着秦明仙走了进去。牙黑，叶晨哥哥，没看出来啊。你还挺讲卫生的嘛，我还以为你这里四处张望了一下，秦明仙颇感有些惊奇，但当对上叶晨的目光时，他后面的话登是吞了回去。这里怎么了？你倒是说啊！叶晨蹙着眉头问道，还以为这里是垃圾堆呢。秦明仙嘿嘿一笑，在叶晨的要求下，直接把后半句话说了出来。你才住垃圾堆呢！你这丫头，三天不打，上房揭瓦是不是？今天就让你尝尝我的厉害！叶晨恶狠狠地冲了出去，居然敢变相的说自己是垃圾，简直不可饶恕！妈呀，有人把王硬上弓了！秦明仙惊叫了一声，扭头就跑。叶晨狂汗。这丫头发起癫来，当真是豪放的一批，露出一副被你打败了的神情。叶晨收敛起了玩闹的心思，他严肃起来，拎过包袋里的药材，开始着手炼丹。见叶晨不配和他闹腾，秦明仙顿时撅起了小嘴，闷闷不乐地站在了叶晨的旁边。当看到叶晨将所有药材全部摆放在桌上，他吃了一惊，忍不住问道：“这药方有点古怪啊，治疗煞气的，难不成是天降孤星？我的妈呀，真的有那种人！”秦明仙一脸震撼，他认真下来。看一眼药材，便能知道这些药材搭配适合效果。不要这么一脸嫌弃的样子，好不好？人家也很可怜的。叶晨白了秦明仙一眼，让他注意用词。女的，秦明仙眨了眨眼睛，顿时心领神会。女人的直觉告诉他，叶晨说的那个人不仅是一个女人，而且肯定是那种非常漂亮的大美女。点了点头
：“你好坏哦，我好喜欢。”秦明仙灿然一笑，宛若春花绽放。他不但没吃醋，反而对叶晨露出了一脸崇拜的神色。叶晨无语，他就知道这丫头要作怪，果然被他猜中了。他继续蒙头干活，不大一会，秦明仙接到了一通电话，便匆匆离开了。耸了耸肩。叶晨表示，并没有感觉有多大的意外。济世堂的大小姐兼主治医生，如果真有那么空，那才是多多怪事呢。而同一时间，隔壁的蒋婉清却有些暴躁，她坐在沙发上按摩着自己的脚后跟，那种酸爽的疼痛感简直让她难忘终生。尤其是听到隔离传来的女孩惊叫声，爸上硬上弓，她便愈发的心烦意乱了。男人果真没一个好东西，还有那个女孩也是一丘之貉，没有半分女孩子的矜持，恶心，放荡。蒋婉清心乱如麻，以至于她现在看什么都不爽，连带着自己最喜欢的综艺节目。都觉得没意思，不想去看了。好不容易熬到了晚上，隔壁没了动静，可他的肚子却咕噜咕噜的响了起来。蒋婉清想要起来弄些吃的，奈何他的脚扭伤实在是太严重了，心有余而力不足。看了一眼自己的脚后跟，那里起码比之前肿了一倍。蒋婉清顿时难过的想哭。那个男人简直是他的克星，一旦遇上了，就准没好事。就在他低声咒骂叶晨的时候，一个慵懒不胜的声音在他房间里面响起：“大老婆。”你这样背后咒骂自己的老公是很不道德的行为哦。蒋婉清玉体一震，她下意识的向声音传来的方向望去。你你怎么进来的？蒋婉清随即反应过来，她瞪大了眼睛，怒视着叶晨。她分明记得自己之前已经把门锁死了，这家伙怎么还能进来？光明正大的走进来的呀！你这锁又不难开。叶晨挠了挠头，一脸人畜无害的说道。蒋婉清瞠目结舌，差点一头栽倒。她神情古怪的说道：“你是不是当过贼？”闻言，叶晨顿时满脸不忿，这女人居然敢这样编排她。那些下九流的玩意儿也配和他相提并论？叶晨磨了磨牙，他很想冲过去敲开这女人的脑袋瓜子，看看里面都是些什么稀奇古怪的想法。我之前不是说了吗？一会过来给你按摩治疗。叶晨淡淡的说道。只是他一双眸子贼兮兮的，早就落在了蒋婉清那一双修长的玉腿上。他没有换衣服，依旧是那一身淡蓝色长裙，搭配着黑色的丝袜，足以让 99% 的男人疯狂，仿佛是感受到了叶晨火辣辣的目光。蒋婉清忍不住浑身一个哆嗦。此时的他顾不得计较叶晨是怎么撬开他家门锁的了，他满脸警惕。异常严肃地对叶晨说道：“多谢你的好意，不过我已经打电话给医院了，他们马上就会派医生来。”开玩笑，让叶晨帮自己按摩治疗，这不是妥妥的送羊入虎口？他可没那么笨，你在逗我？医院的医生哪有上门服务的？你当喊跑腿的呢？叶晨别嘴，这女人编个拒绝的理由都不像样，而且就算有医生能上门，他也不放心，因为他清楚，真正有点实力的医生，哪个不是忙得焦头烂额？多半只有那种医术低迷、没人挂号的咸鱼医生才会有空出来溜达，让这种医生给蒋婉清治疗。叶晨第一个不答应。想到这里，叶晨缓缓向蒋婉清走去。蒋婉清吓了一跳，忍不住大喊道：“你你要干什么？你别过来！”他另一只完好的脚扑腾的乱踹，想以此阻止叶晨靠近。然而，这却没有起到任何作用。叶晨微微一笑，蹲了下来，一把将他的脚丫子抓在掌心中。啊！死变态，你别碰我！蒋婉清身子如触电般一颤，他羞愤地盯着叶晨，恨不得一脚将他踢飞。你不让我碰，我偏要碰。叶晨一脸坏笑，快滚啊，不然别怪我喊人了。蒋婉清怒吼道。不过，就连他自己喊完，都觉得自己的威胁没什么卵用，也就只能安慰一下他自己了。果不其然，当听到他的话，叶晨非但不担心，反而满脸的兴奋。他甚至直接开口催促道：“快喊，最好把街坊邻居都喊出来，让他们都知道你是我大老婆。”哇嘎嘎。这样就没人会纠缠你了。蒋婉清满嘴酸涩，遇到一个脸皮能抗核弹的家伙，他就是有心想板下脸骂几句，都不知道怎么说。正当他思绪翻飞的时候，叶晨却将他的玉剑轻轻放下了。他小心翼翼地拿起了另一只受伤的脚，脚后跟那边乌青发紫，肿得不成样子，很显然是伤到了经脉。你想干嘛？蒋婉清回过神来，他一脸惊恐地望着叶晨。虽然自己的大伯说这家伙是什么邪医传人，但他却有点不太相信。毕竟一个看见美女就喊老婆的花心大萝卜，怎么看？都不像是医术高超的高人，别到时候脚扭伤没治好，反而把他的脚给废了。那他找谁说理去啊？现在不想，等治好你的脚再说。叶晨一脸严肃的说道。他盯着蒋婉清的脚后跟，眼皮子都不抬，神情极为专注。蒋婉清，他有些不理解叶晨这前半句话的意思。什么叫现在不想？蹙了蹙眉头，蒋婉清反复一琢磨，这才明白了过来。你，他羞愤异常，这家伙真是什么时候都不忘记占便宜啊！别动！就在这时，叶晨突然低喝了一声，一股威严从他身上散发出来。笼罩在蒋婉清的身上，顿时令他浑身一颤，竟然真的不敢再乱动了。那股子威严，纵然是在自己父亲和大伯身上，蒋婉清都从未感受过。这个看似玩世不恭、轻浮花心的男人，似乎没有自己表面上看到的那么简单。叶晨指尖轻点，如蜻蜓点水一般，在蒋婉清的玉腿上戳了几下，而后在他惊骇的目光中，叶晨动手了，直接抓起他的后脚跟，使劲一捏。啊！蒋婉清忍不住大喊了出来。不过当他喊完之后，他却愣住，因为他发现自己的脚后跟那里居然没有一点痛感传来。这不
，想象一个画面，以后自己坐着轮椅出行，而叶晨在后面踏然若丧推着自己。蒋婉清眼泪都差点急出来了。等等，怎么会是叶晨？鬼才要他推我呢！蒋婉清忍不住啐了自己一口，他心中胡思乱想。目光却落在了叶晨的身上。你是不是把我的腿治废了？我现在连一点知觉都没有。蒋婉清苦着脸说道。事到如今，他对叶晨反倒没有怨恨了，只能说这一切是命，没知觉就对了。叶晨淡淡的回答道。他头都不抬，双手在蒋婉清的脚上不停的揉捏。什么？蒋婉清懵了，这家伙弄坏了自己的腿，怎么还是一副理直气壮的模样？我点了你腿上的几个穴道，切断了你的痛觉神经，怕你治疗的时候忍受不了那种剧痛，等治好了，我自然会帮你恢复过来。叶晨耐心的解释。听到他的话，蒋婉清满脸愕然。中医这么厉害的吗？只是在腿上戳了几下就能切断痛觉神经，这效果，即便是药效最强的麻醉剂，恐怕都要靠边站吧。活了二十几年，蒋婉清还是第一次发现自己国家的中医竟然如此神奇呢。他却是不知道，中医神奇固然不假，但沽名钓誉者更多。只是因为叶晨是邪医传人，医术举世无双，这才能以点穴的功夫切断痛感。不然，即便是换做秦明仙，也必须辅以金针才行。不过十分钟的时间，蒋婉清脚后跟肿胀的地方赫然已经恢复如初。而就在这时，叶晨却呆住了，整个人宛如石化般，目光一瞬不瞬地盯着某个地方。顺着叶晨的目光望去，蒋婉清顿时惊叫了一声，自己裙底的春色全被叶晨看去了。色狼！蒋婉清下意识的一脚蹬了出去，这一次叶晨没有反应过来，被一脚踹在了脸上。哎呦一声，叶晨捂着自己英俊的帅脸倒退，他满脸幽怨，这娘们下脚真不轻啊！得亏他皮糙肉厚，不然就破相了。大老婆，你腿这么好看，可以借我摸一摸吗？叶晨挠了挠头，突然说道：“不可以。”蒋婉清一愣，果断拒绝。好吧，那我不为难你了。明天你记得去医院。叶晨一脸痛惜地道。蒋婉清有些迷茫，问道：“我扭伤都好了，去医院干什么？”截肢啊！我点穴的方法，若是一个小时之内不解开，就会影响到气血回流，慢慢的会造成肌肉坏死，腿部溃烂。叹了口气，叶晨感觉到有些淡淡的忧伤。随后，他目光坚定的看了蒋婉清一眼，深情的说道：“老婆，你放心，即使失去一条腿。”我也不会不要你的，独腿的你依旧美丽动人。叶晨的话让蒋婉清忍不住打了个哆嗦，她脸色发黑，恼怒的瞪着叶晨道：“你过来，我不过去，尊重老婆意愿的老公才是好老公。”叶晨脑袋摇得跟个拨浪鼓似的，他一脸认真，就是不过去。蒋婉清当时恼了，这都什么时候了，他居然还这么不正经，让他截肢，天哪，那还不如让他原地去世来的痛快呢。捏了捏手关节，叶晨说道：“反正老婆你也不欢迎我。”我就先回去了，明天一早我来接你去医院。说罢，他转身便要离开。等会儿，蒋婉清开口，他心中在咒骂叶晨，可脸上却只能露出一个灿烂的笑容。还有什么事情吗？叶晨转身，他挠了挠头，一脸的不解。你先别走，蒋婉清赶忙说道。我不走干什么？忙了一天，累死了，我要回去休息。叶晨伸了个懒腰，懒洋洋的说道。瞧见他这个模样，蒋婉清暗地里一阵咬牙切齿，他脸上露出了一个比哭还难看的笑容，对叶晨说道。快来摸我腿啊！这不好吧？谁料。叶晨却露出一脸为难的样子，这让蒋婉清郁闷的差点吐血。这个家伙脸皮什么时候这么薄了？分明就是个色胚，还要装作一副纯情小男生的模样，简直太可恶了！有什么不好的？快点摸我！蒋婉清是真的窝火了，他发现和叶晨这种人说话就不能客气，不然吃亏受伤的永远都是自己。然而就在这个时候，蒋婉清家的门突然被推开了，从外面走进来一个英姿飒爽的女子，正是周晴。周晴本来满腹疑惑，但当听到蒋婉清那一句大吼，她瞬间懵逼了，自己这闺蜜什么时候变成豪放派的？我是不是打搅到你们了？要不你们继续。干笑了一声，周晴感觉自己似乎回来的太早了，打扰了蒋婉清的好事，她简直罪孽深重。没有没有，晴晴，你误会了。蒋婉清反应过来，她心中内牛满面，女神的光辉形象啊，轰然倒塌了。大老婆说的对，你刚刚肯定是听错了，她绝对没有说让我摸她的话。叶晨也热心肠的解释，殊不知却越描越黑。误不误会不重要，你们继续，我先走了。朝蒋婉清投去一个暧昧的眼神，周晴嘴角露出一抹坏笑，继续个毛线。蒋婉清抓狂，他扭头怒视着叶晨，喝道：“你马不停蹄的给我滚出去！太阳多远你就滚多远！好嘞，大老婆，临走之前我告诉你一个秘密哦，我刚才只是麻痹了你腿上的痛觉神经，最多一个小时就能恢复过来喽，用不着截肢的。”叶晨嘻嘻笑着说道。他刚一说完，就立马冲了出去。几乎是在同一时刻，他站立的地方，啪的一声，一个杯子砸在了地上。你这个混球，居然敢骗我！蒋婉清怒吼连连，这杀千刀的真是太可恶了，明明没有问题，却骗他说很严重，令他提心吊胆。差点魂都吓没，打是亲，骂是爱，打骂不够用脚踹。来吧，亲爱的，告诉我，你们什么时候确认的关系？周晴走进了客厅之中，一屁股坐在了蒋婉清的旁边，他嘿嘿坏笑道：“确定个锤子关系，就那无赖，我恨不得立刻弄死他。”蒋婉清撇了撇嘴，想起叶晨，他便一阵咬牙切齿：“啧啧啧，还说没关系？你没听说过一句话吗？爱之深，恨之
。开玩笑归开玩笑，但她对自己这个闺蜜的性格还是很了解的。如果不是真的有些关系，对方是不可能独自一人出现在蒋婉清的家中的。他却是不知道，叶晨会出现在这里，并不是因为蒋婉清的首肯，而是他自己撬门而入。当然没有，蒋婉清直接矢口否认。这他倒是说的实话。虽然两人之间已经互相测量过长短深浅，可的确还没有正式确定关系。至少到目前为止，蒋婉清对叶晨还是毫无感觉，甚至有些讨厌。真的，周琴狐疑的盯着蒋婉清，当然是真的，是叶晨那个家伙，死皮赖脸。非要往我脸上凑，蒋婉清眼神飘忽不定，有些不敢直视周琴的眼睛。自己这好友是军人出身，观察力敏锐，要是自己有丝毫的眼神不对，他绝对能够察觉出来。你看我相信不？白了蒋婉清一眼，周琴有些无言。你爱信不信，脸色微微一红，蒋婉清神情羞赧。不过在好友面前，他直接选择摆烂。算了，我也不逼你了。不过有件事我得和你说一下。你尽量还是离那个叶晨远一点，他没你表面看到的那么良善。周琴想了想，认真的说道。蒋婉清顿时有些好奇，对于自己这个好闺蜜的话，她素来还是挺相信的，尤其是当她露出这种严肃的表情，说出来的话准确率高达 99%。怎么了？蒋婉清神色微动。这么说吧，她的身手非常厉害，不像凡人。回想起之前叶晨空手接子弹的那一幕，周琴便忍不住心中狂跳，这得是怎么样的反应力和速度，才能接住近身开枪打出的子弹呢？这种身手简直不似人类，恐怕连他们队长都远远不如。鬼神莫测的身手，还有令人震撼的感知力，无不在这。这个叶晨的来历和背景绝对了不得。嗯，这一点我倒是能理解。他的身体确实蛮强壮的。蒋婉清想也没想，直接脱口而出：“我说的是他的身手和身体强壮没关系。”周琴淡淡的说道。不过随即他便一脸奇怪的望着蒋婉清，问道：“不对啊，你怎么知道他身体很强壮的？难道你见过？”啊！蒋婉清一愣，此时才反应过来，自己居然说漏嘴了。他赶忙摇头道：“不不不，我当然没有见过。”刚才我脚扭伤了，肿得很厉害，连路都不会走。是他抱着我进来的，看他的样子，好像毫不费力，所以我才说他的身体很强壮。这你怎么看出他强壮的？就你这不到一百斤的体重，我都能一只手把你抱进来。周琴似笑非笑，一脸满不在乎的模样。啊！蒋婉清顿时语塞，浑然忘记了自己这闺蜜并非普通人，而是一个有真本事的退役女军人。见蒋婉清被自己说的有些招架不住，周琴心中偷笑，脸上却不动声色。她岔开话题道：“哎，你别说。”你还真别说，这家伙还真有些本事啊！你这脚腕竟然完全康复了。周琴脸上带着惊讶的神色，向蒋婉清的脚后跟看去。蒋婉清也顺着他的目光看向了自己的脚跟。此时，他的大腿已经恢复了知觉，不过在脚跟周围的疼痛感却莫名消失了，而且那里原本青紫色的淤血也彻底消退了下去，那里的肌肤一片雪白，完美到了极点。犹豫了一下，蒋婉清尝试着站了起来，扶着沙发的边沿，直到稳住身形，他才惊讶地发现自己的脚居然连一点不适的感觉都没有了。和受伤之前完全没有两样，我的天，这也太神奇了吧！蒋婉清满脸震撼，自己的脚伤有多严重，他自己心中有数。即便是第一时间去医院，恐怕都得休养好几个星期。可是现在却被叶晨仅用按摩的手法便治好了，显然这家伙是真的有两把刷子，难怪自己大伯会如此推崇他。青青，你没骗我，你的脚真的受伤了？周琴脸色怪异，他是军人，对于手脚扭伤这种病痛，再未了解不过了，哪有好的这么快的？肯定是蒋婉清为了敷衍自己。才编出来的谎话，仿佛没看到周琴脸上的怪异神色。蒋婉清震撼的点头道：“嗯，刚才我整个脚肿的起码大了一圈，可是叶晨仅仅用手按摩了十几分钟，我的脚就恢复如初了。”微微颔首，周琴眼中闪烁着金光，他对叶晨的兴趣是越来越浓厚了。不管是为了蒋婉清，还是为了解开自己内心的好奇，这个叶晨的来历背景，他必须要调查清楚才行。叶晨丝毫不知晓，因为他医术的缘故，他又被周琴给盯上了。当然，即使是知道，多半他也不会在意。既来之，则安之。更遑论他已经把周琴归为自己的老婆团之一了，胡说八道！这分明就是老鼠头，怎么可能是鸭脖？就在叶晨在一家快餐店吃得不亦乐乎的时候，店门外忽然传来一阵争吵声。好奇心的驱使下，叶晨向声音传来的方向望去，那里有两个女人，一个大学生打扮，而另一个则是上了年纪，看上去应该是旁边那家鸭脖店的老板。叶晨凑过去，听着两人的争吵，这才明白了是怎么一回事情。原来这位女大学生嘴馋，到鸭脖店买了一斤鸭脖。却在里面吃出了一个疑似老鼠头的异物，女大学生回来讨要说法，可是商家却不买账，执意说这个异物是鸭脖。打了个寒战，叶晨有些反胃，隔着十米远，他都能看到异物上的绒毛，还有那两排锋利的牙齿。这是个鬼的鸭脖，分明就是个老鼠头。有些无良商家真的是毫无底线。叶晨在心中腹诽，女大学生和女老板争论不休，当时吸引了不少人的注意。许多人知道来龙去脉后，都加入了对女老板的声讨大军中。肯定是鸭脖，不信的话。我喊监察局的人过来检验。女老板见事态有些不可控，当即便提议让政府的执法人员过来。好，就按你说的办。女大学生点头同意，丝毫不知道自己已然落入了对方的陷阱之中。不多时，令所有人瞠目结舌的一幕出现了：有身穿制服的执法人员到来，他们先是阻止了两拨人马继续争吵
，胡搅蛮缠，完全就是两个人。带头的执法人员不说话。经过一番倒腾后，他拿起那个异物，很是权威的说道：“检验结果出来了，这确实是鸭脖，而非所谓的老鼠头。”什么？众人一片哗然，谁也没有想到，执法人员居然会这么毛躁的下定了。大家都是用眼睛看。他们怎么看这个异物都像是老鼠头啊！烧焦的绒毛，锐利发白的牙齿，这哪里是鸭脖、啊？众人心中不免对这些所谓的执法人员的专业性产生了质疑。好一个直鼠为鸭呀！睁眼说瞎话，你们未免也太无耻了吧！叶晨含着脸向这边走来，他现在已经明白了，所谓的执法人员压根就和这女老板是一伙的，难怪对方有恃无恐，感情是背后有人。你是在质疑我们的权威吗？领头的执法人员瞪着眼睛问道。叶晨笑了笑，摇着头说道：“那倒没有，不过我想请问这几位官爷。”你们既然说这是鸭脖，那你们何不自己吃了，也好让大家信服你们的推断。你们没看见，大家对你们的检验结果都不是很满意吗？此言一出，女老板和带头的执法人员都是脸色一沉。你这是在寻衅滋事！领头的执法人员寒声说道。很明显，他想借巡捕房的力量压迫叶晨，让他不要再纠缠下去。叶晨自然明白他的心思，他淡淡一笑，说道：“不要随便拿罪名来压我，你还没这个资格。你把你们局长叫来，我倒是要看看。”这究竟是老鼠头还是鸭脖？神色忽然一愣，叶晨朝着执法人员喝道：“这一刻，他身上显露出一股不容忤逆的威严，令那几人都是浑身一颤。”龚局长，是你想见就能见的吗？你一个穷学生，别在这里碍手碍脚的，这里没你的事。快滚！女老板跳了起来，指着叶晨的脖子破口大骂。叶晨冷冷一笑，今天若是不把这些胡搅蛮缠、直鼠为鸭的害群之马通通揪出来，他叶晨两个字倒过来写，就是龚局长日理万机。怎么可能见你一个小人物？为首的执法人员听见女老板的呼喝声，也立马反应过来。他冷笑着说道：“叶晨看了他们一眼，也不和他们多废话，直接打电话联系秦明仙，再让他去联系本市市长。”好的，叶晨哥哥，你稍微等一下。听叶晨的语气有些严肃，秦明仙也是察言观色，收敛起了玩闹的心思。挂断电话，叶晨一脸悠闲，对那个女大学生说道：“放心，在这里等一下，今天的事情我会为你讨回公道的。”多谢。女大学生点头致谢。众人各怀心思，等候了半个多小时，期间。执法人员想要收队离开，却被叶晨以武力喝止了。都给我老实在这里待着！叶晨面容冷峻，扫了他们一眼。众人又等了十来分钟，终于，一群西装革履、梳着领导头的男子走了进来。为首的一人，叶晨不认识，但他旁边的一个女生古灵精怪，不是秦明仙又是谁呢？叶晨哥哥，见叶晨注意到了自己，秦明仙吐了吐舌头，轻轻喊了一声：“龚局长，周市长。”几个执法人员都懵了，他们万万没想到，这个青年竟然真的是个隐藏的大佬。不仅把他们局长喊来了，就连市长也不例外。这是踢到钢板了呀！几人面面相觑，尽皆心中发苦发酸。来的还挺快嘛。叶晨笑着捏了捏秦明仙的小穷鼻。叶晨哥哥吩咐，小女子怎么敢不快马加鞭？秦明仙嘻嘻一笑，打落了叶晨捏着他鼻子的手。龚局长是吧？你看看，这个异物究竟是鼠头还是鸭脖？叶晨转过头看向龚局长，然后指着地上那块被丢弃的异物道：“先前在等待的途中。”执法人员和女老板不止一次想丢掉这个东西，但都被他制止了，还想在他面前销毁证据，搞死无对证，不存在的。公子先弯下腰，神情没有一丝不耐和烦躁，连济世堂的大小姐秦明仙都对这个青年如此亲密，显然这个青年的身份背景恐怖的吓人。这个东西不是鸭脖，就是老鼠头。盯着这个异物仔细看了一阵，公子先蹙了蹙眉头，给出了一个肯定的结论：是吗？可是你的这几个手下非常确定这是鸭脖啊！叶晨冷笑了一声，他阴阳怪气的说道：“有这样的事。”公子先神色微变，他转头望向那几名执法人员，身上有一股不怒自威的气质散发出来。你们几个是哪个族长手底下的？他没教过你们要秉公执法吗？那几个执法人员已经彻底傻眼了，呆立在原地，没有一人开口。公子先眼中寒光闪烁，不过他在望向叶晨之时，脸上已经重新挂上了温和的微笑。这位小兄弟，不好意思。这几个都是我局里的临时工，不懂得规矩。公子先一脸诚恳的低头道歉。叶晨深深的看了他一眼，似笑非笑，摇头道：“你要道歉的对象不是我，这个老鼠头不是我吃出来的。”公子先愣了一下，又转头对女大学生致歉。女大学生赶紧摆手，有些手足无措。她只是一个平头老百姓，哪里受得起监察局局长的赔礼道歉？周市长，您看这样处理还可以吗？公子先诚惶诚恐地道：“若是周克强一个不满意，他这个局长的职位，怕是就坐不安稳了。”周克强眼皮都不抬，他淡淡的说道：“还行。”另外还有这家鸭脖店，好好调查清楚里面的违法情况。失去的公信力，你公子先务必给我挣回来。明白。公子先点头，他手一招，身后带来的几名执法人员登时上前，七手八脚将这家鸭脖店的大门贴上了封条。见到这一幕，女老板浑身冰冷，她如丧考妣，跌坐在了地上。她深知一切都完了，自己的那些违法行为一旦公之于众，十年有期徒刑，怕是跑不了了。天朝对于食品安全的管理一向都是极其严苛的，若是有人胆敢触及这个底线，必然是从重处罚。先前的执法人员和女老板被一人奖励了一副银手镯，带回巡捕房接受调查。而周克强和龚自先以及其他的一些政府要员
，返回祭祀堂。一场闹剧就此结束。众高官急匆匆而来，又急匆匆离去。围观的人都愣住了，良久无言。女大学生正要好好感谢一番叶晨，向他索要个联系方式，可回过神来才发现，不知何时叶晨已然离开了。回到家中，已经是晚上八点多了。叶晨简单洗了个澡，而后就直接躺在床上睡了过去。这是他在云罗山养成的生活习惯，早睡早起，即便是下山来到热闹繁华的金陵市，也未曾有所改变。缺月挂书童，漏断人出镜。接近十二点钟的时候，一个身影从阳台上落了下来。这人小心翼翼地拉开阳台门，进入了叶晨的家中。他屏气凝神，蹑手蹑脚地在房子里面摸索了一阵，而后又两手空空地从厨房的窗户跳了出去。就在这道身影消失不久后，床上的叶晨忽然睁开双眼，嘴角不自觉地扬起一抹讥讽的笑容。这道身影不是别人，正是他内定的黑老婆周晴。不过对于这家伙大半夜不睡觉，反而偷偷摸摸闯入自己家中的举动，他着实有些费解。这个房子他都几年没回来住了，家电都是刚换的，哪里会有什么值得他惦记的东西？深吸了一口气，叶晨懒得再想这些，他闭上眼睛。很快又进入了梦乡之中，找到什么线索了吗？当看到周晴回来，蒋婉清忍不住问道，脸上难得露出一丝挫败感。周晴有些无语地说道，没有发现任何线索，这家伙的家里面除了家电就是墙壁，什么资料都没有。想了想，周晴问道，对了，你不是说他是什么传人吗？我忘了，只记得我大伯说他们这一脉医术非常厉害。蒋婉清有些郁闷，本来指望自己这闺蜜查出叶晨的身份来历，不过看现在的样子，怕是不成了。对方贼得很，压根不留一点证据，医术很厉害，笑话，普天之下。除了我诡异大哥，什么人敢说医术厉害？周晴瘪了瘪嘴，有些不屑。他想了想，说道：“等我明天试探一下他。你要如何试探？”蒋婉清突然来了兴致，嘿嘿一笑。周晴神秘兮兮的说道：“别问了，山人自有妙计，你就等着明天看好戏吧。”切，谁稀罕？蒋婉清翻了个白眼，不再搭理他。翌日一大早，叶晨不到七点钟便起床了，洗漱打扮了一番，不到七点半，叶晨走出自己的家门，他敲响了蒋婉清的房门，里面许久都无人应答。叶晨把耳朵贴在房门上一听，这才无语的嘟哝道：“这么早，大老婆和黑老婆怎么出门了？”蒋婉清的家里面赫然没有一点声音，很明显，他们都已经不在家中了。斜着脑袋想了一会，叶晨最终还是决定先去找夏雪，彻底解决掉夏宝宝的身体问题。然而，当叶晨轻车熟路来到夏雪家里面的时候，他家里居然也没有人在。叶晨有些烦躁，他使劲抓着自己的头发：“哎，小伙子有点眼生啊。”你不是这个小区的吧？一个坐在门口晒太阳的老太爷看到了满脸郁闷的叶晨，忍不住笑着问道：“是的，老爷爷，我是来找夏雪的，请问您知道他到哪里去了吗？”叶晨笑了笑，一副老实巴交的模样。小伙子，你和夏雪那丫头是什么关系啊？那个老大爷不答反问，眼中满是警惕，倒是让叶晨感觉到有些意外。叶晨嘴巴一撇，故作难过、悲伤的样子，说道：“我是他的表弟夏晨，以前住在大山里。”今天第一次到大城市来，就是想见一见表姐，没想到居然吃了个闭门羹，我太难了。小伙子，你就说老实话吧，你到底找下血丫头干嘛？老大爷语气加重了几分，很明显是不相信叶晨的言辞。叶晨一愣，但还是坚定道：“老爷爷，我说的就是实话，你当我老头子傻吗？下血丫头的表弟怎么可能跟他是一个姓？别告诉老头子我，你父母都是姓夏的。”老大爷敲着手中的拐杖，满脸不悦地道。叶晨挠了挠头，脸上的神情陡然间变得有些尴尬。这一波。他属实是有些聪明反被聪明误了。我叶晨支支吾吾了半天，愣是没有找到一句合适的话来搪塞这个老大爷。说来也奇怪，在超自然界叱咤风云的他，面对这个老大爷，居然罕见的有些心虚。倒是这个老大爷盯着叶晨看了一阵，忽然嘿的一笑：“你这小娃娃是夏雪那丫头的男朋友吧？模样长得挺俊俏的，不错，和夏雪丫头很般配。老人家真是慧眼如炬啊！”叶晨狂汗，有一种被拿捏的死死的感觉。他还以为自己冒充夏雪表弟这个想法很完美呢。结果一个照面就被识破了。你大爷终究还是你大爷，您老和夏雪是什么关系、啊？叶晨好奇，如此维护夏雪，显然两者之间关系很密切。老大爷摆了摆手，笑道：“一个老邻居罢了，只是担心你是来为难夏雪母女俩的，所以我才阻止你上去。有人敢为难我学姐，老爷爷，你告诉我他们是谁，我去教训他们。”叶晨一副怒发冲冠的样子，居然有人敢为难他内定的女人，这不等于是在挑衅他吗？夏雪那丫头的眼光果然不错，不过你没有必要这么激动。今天是星期一，她去工作了，你要是想见她的话。就去他工作的地方等他吧。老大爷笑眯眯地说道。对叶晨的反应，他感到非满意。他在哪里工作？叶晨眼睛一亮，赶紧问道。老大爷想了想，说道：“嘉行传媒，谢谢您，我先去找他了。”叶晨喜滋滋地离开。但当下了楼之后，他又折返了上去，对老大爷说道：“老爷爷，您的肺不太好，我给您扎几针吧。”老大爷一愣，好奇道：“你不去找夏雪那丫头了吗？”“不着急，反正她还在工作。我刚看您脸色，发现您的肺出了大问题，必须抓紧治疗才行。”叶晨满脸严肃，老大爷有些惊奇：“你还懂医术？当然。”天下第二神医，让我给您扎几针吧，保证真到病除。叶晨笑着说道，脸上满是自信。他也是看老大爷人好，心地善良，这才主动提出要给他调理身体。若是换做其他人
。显然，这个青年的医术还是有点火候的。叶晨走过去，用逆天九针为老大爷治疗肺疾。只一会的功夫，老大爷眼神都明亮了几分。小娃娃，阿布，小神医，你可真神了呀！老头子，我前两个月才查出了肺气肿，被你扎了这么几针，瞬间就感觉舒服多了，比去医院打吊针效果还好啊！老大爷噌的一下从躺椅上坐了起来。他一脸激动的神色，老爷爷别太激动，保持平常心，活到一百岁问题不大。叶晨淡淡一笑，起身向老人告辞。出了小区，叶晨打了辆车，往嘉行传媒所在的位置赶去。夏雪啊，不是我说你，你这套方案不行，可行性太差。嘉行传媒总经理办公室，夏雪正接受着领导的教育和批评，他熬夜做出来的策划，再一次被这位大腹便便的总经理给否决了。夏雪自然清楚，这并非他的策划方案做得不好，而是对方有意找茬，对方想通过这种方式逼迫自己妥协。一旦自己有要服软的态势，那对方必然会趁机提出某些无理的要求。对于这些弯弯绕，夏雪其实心知肚明，只是她性格比较隐忍，故而才表现的一副什么都不懂的样子。你在想什么？你有在听我说吗？见夏雪一副心不在焉的模样，总经理顿时来了气。他升迁这么多年，还从来没有遇到过敢这样无视他说话的人呢。啊，总经理，我在想新的策划方案，想的有些入迷了，实在是不好意思。夏雪一脸歉意，不管对方有没有那个心思，但至少现在没有表现出来，所以。他也只能默默忍受着对方的刁难。从办公室出来，那些同事看向他的目光里面充满了同情。这样的事情其实已经不是第一次发生了，而且不仅仅是在夏雪身上发生过，其他一些漂亮的女生也曾或多或少受到过一些刁难，但是他们都没有忍住，直接选择了辞职走人。愁死了，这样下去什么时候才是个头啊？夏雪皱着眉头，很是烦恼。若非要养着夏宝宝，她才不受这个窝囊气呢。叹了口气。夏雪回到了自己的工位上，人在屋檐下，不得不低头。他只能继续修改自己的策划方案。怎么回事？又被驳回了。他旁边工位坐着的一个金色卷发美女，毫不惊讶地道，仿佛夏雪的策划方案被打回，早就在他的意料之中了。夏雪扭头看了他一眼，有些无奈地点了点头。是啊，昨天加班弄了一晚上，结果今天拿去给他一看，他到处都不满意。这老色鬼就是想用这种方法逼你妥协。他是看上你的美色了。卷发美女满脸不屑。作为这里的老员工，他们这个胖领导的脾性，他是再清楚不过了。若非自己在这个公司有些背景，只怕被骚扰的这些对象里面少不了自己。文丽，你说的这些我其实都懂，可我能怎么办呢？他是总经理，我只不过是一个普通员工，真要和他翻脸，吃亏的总归是我自己。夏雪苦笑，那你要不碎了他的愿？许文丽挤眉弄眼的开玩笑，翻了个白眼。夏雪撇了撇嘴，道：“想什么呢？我就是看上一头猪，也不可能看上他，以为有几个臭钱了不起啊！”就在他话音刚落下，不远处的走廊尽头响起一个愤怒的声音：“你这话什么意思？”夏雪。你还想不想在这个公司干了？夏雪和许文丽浑身一僵，转头向声音传来的方向望去，这才发现，不知道什么时候，那个水桶一样的总经理竟然已经出来了。见鬼的，他不是不到吃饭时间不出来的吗？夏雪忍不住露出一脸无奈的神情。别怕，有我呢。许文丽向夏雪投去一个安心的眼神，示意他放心。随后，他扫了胖子总经理一眼，漂亮的脸蛋上扬起了浓浓的讥讽之色。哟，西哥啊，那阵风把我们周总经理从猪圈里刮出来了。虽然这个胖子总经理同样也是他名义上的领导，但许文丽压根就不怕他，因为许文丽的叔叔正是这家传媒公司的二把手。许文丽，请注意你的言辞，我是你的直系领导。周经理强忍着怒意说道：“同样都是他手下的员工，他可以随意冲下雪发脾气，但面对许文丽，他还是颇有忌惮的。当总经理这么多年，他或多或少对许文丽的背景有些了解，知道这是公司股东的亲属，不能轻易得罪。领导算个尖儿，我看着不爽，照对不误。”许文丽冷笑着说道：“一点都不给周经理面子，你很好。”难道你就不怕我去和王总告状吗？周经理低沉着声音道，他面容冷峻，冷冷地盯着许文丽。他敢和许文丽放对，身后当然也是有靠山的。公司的第一大股东王海便是他的底气所在。你个杀千刀的胖猪，竟然敢威胁老娘！许文丽瞪着一双丹凤眼，怒视着周经理。许文丽，你太过分了，你还有点上下级的界限吗？周经理开口质问，他一副怒不可遏的样子，显然是被许文丽的话给刺激到了。这时，夏雪站了起来，她和许文丽并肩立，冷冰冰的目光盯着周经理。夏雪。你也想学他造反吗？难道你就不怕我开除你，让你和你的女儿喝西北风去？周经理语气森然道。你夏雪脸色微变，她刚要开口说话，却忽然听见一个懒洋洋且熟悉的声音在旁边响起：“就你这有刚粗没刚高，除了屁股就是腰的死肥猪，也敢威胁我老婆？”听见这个声音，在场的公司员工皆是一愣，但随后便爆发起了一阵惊天动地的笑声。许文丽本来还板着脸和这位周经理对峙呢，可当听到这话，她直接绷不住了，笑得前仰后合。夏雪挠了挠耳旁的秀发。他只觉得这声音有些耳熟。等他转头看向来人的时候，不由得瞪大了眼睛。叶晨，他怎么来了？被众人的笑声弄得有些恼怒，周一峰怒视着来人。见对方不过是一个刚成年的毛头小子，他心中不免起了几分轻视之意。小子，祸从口出，不是我们公司的人，还这么嚣张，你就不怕我报警把你抓起来了？周一峰神色阴冷，不仅仅是因为对方刚才的这一句话，主要还是他听
。夏雪忍不住有些好奇，询问叶晨，他明确记得自己从来都没有告诉过叶晨自己的工作地点啊。你邻居老大爷说的，我去你家没找到你，只能找过来了。对了，这傻子是谁？敢威胁你？要不要我帮你教训他一顿？手指着周易峰，叶晨懒洋洋的说道：“教训周易峰。”夏雪眼睛一亮，说实话，他有些心动。对方连续驳回他方案七次，要说他心里没有一点怨念，那是假的。不过想到自己还得靠这份工作养家糊口，夏雪最终还是忍住了。他摇了摇头，拒绝了叶晨的提议。然而不得不说，周易峰很会作死。本来叶晨都不打算动手了，结果他自己走了过来，一只手朝着叶晨的胸口推去，嘴里还骂骂咧咧：“哪里来的小杂种，给我滚！”看到这一幕，夏雪心中咯噔一下，忍不住惊呼道：“住手！”包括许文丽在内。众人都还以为夏雪是在喝止周易峰呢，只有他自己知道，他是在阻止叶晨。叶晨的身手，他见识过。周易峰这种大胖子，别说一个人，就算是十个，叶晨收拾起来肯定也是不费吹灰之力。但若是真将周易峰打残了，这份工作他铁定是保不住了。不过，他的呼喊声终究还是慢了一步。叶晨直接一脚踹了出去。对于这种送上门来挨打的家伙，不打简直天理难容。哼！伴随着一阵低沉的声响，周易峰接近三百斤的身体，登时如同一枚炮弹一样飞了出去。他重重地撞在了门口的钢化玻璃门上，这才勉强止住了身形。你，周一峰脸色铁青地瞪着叶晨，想要破口大骂，却疼得一句话都说不出来。见到这个场景，不少人都露出了解气的表情，尤其是那些深受周一峰骚扰的年轻女性，更是一脸的扬眉吐气，仿佛刚才那一脚就是他们踹的一般。老婆，我这一脚帅不帅？叶晨嘴角挑起一抹邪魅的笑容，向夏雪这边走来。可夏雪现在哪里还有这个闲心思看他这一脚帅不帅？他苦笑着说道：“帅不帅我不知道。”我只知道，我下个月估计是要喝西北风了。叶晨自然听出了他的言外之意，他耸了耸肩，满不在乎的说道：“怕什么？有我在，还能让你和宝宝饿着不成？大不了我养你们娘俩就是了。”一旁的许文丽，她咯咯一笑，眼中闪过一丝狡黠，故作伤心的说道：“好你个夏雪，亏我还把你当成好闺蜜，交了这么帅的男朋友，居然都不告诉我，真是太让我心寒了。”不是，你误会了，他不是我男朋友。在众多同事面前，夏雪有些不好意思，她赶紧否认道：“切，你看我信不信？”白了夏雪一眼，许文丽撇了撇嘴。将目光投向叶晨，小帅哥，你说呢？我老婆说的对，我确实不是她男朋友。叶晨一本正经的说道。听到叶晨的话，众人都忍不住笑了起来。这手文字游戏玩的就很溜。夏雪脸颊绯红，她恶狠狠的瞪了叶晨一眼。就因为他这一句话，他现在被众人看的浑身都有些不自在。策划部员工夏雪，你被开除了，拿着你的东西给我滚出公司，立刻，马上。周一峰缓过来一点劲，便立刻忍不住朝着夏雪咆哮。旁边的同事纷纷露出惋惜的神色。这胖领导不是个东西，可公司的福利待遇却是极好的，这也是公司许多年轻女孩面对骚扰而选择隐忍的原因。在社会上生存，有时候只能忍气吞声，没问题。不过在我走人之前，我要先和你清算清算。这时候，夏雪反而放松了，她面无表情向周一峰走了过去。周一峰见她走来，还以为她是来求饶的，不由得露出得意的神色。现在知道服软了。不好意思，晚了，马上收拾东西，给我滚蛋！周一峰冷冷一笑，他心中愤怒至极，连占下雪便宜的心思都抛到一旁去了，只想着要出胸中一口恶气。服软，你也配？夏雪闻言，忍不住嗤笑着说道：“有叶晨做后盾，他现在无所畏惧。你，你想干什么？”周一峰脸色微变，尽管他不清楚夏雪想做什么，但从他的表情就能看出来，绝对不是好事。我想干什么？我想。他话还没说完，便直接一脚朝着周一峰的两腿中间蹬了过去。纵使周一峰有所防备，也是毫无作用。夏雪这一脚速度实在是太快了，简直防不胜防。周一峰的脸瞬间涨成了猪肝色，肥胖的身躯倒在地上，不停的抽搐。显然，他的某处地方受到了重击，就是没被废掉，恐怕也差不了多少了。周围的人全都没有想到，性格温顺的夏雪竟然会做出这样的事情来。他们一个个目瞪口呆，像是以前从来都没有真正的认识过他一般。叶晨也是一怔，但随即他就抚掌而笑，厉害啊！果然不愧为我老婆，行事风格都和我如此相似。闭嘴，就你话多。夏雪白了叶晨一眼，这家伙口无遮拦的，真是令人头疼。不过他的出现倒是也帮自己下定了离职的决心。他飞快的收拾好了自己的东西，然后招呼叶晨一起离开。哎，等等我！许文丽回过神来，他见夏雪出了公司大门，赶紧追了上去。听到身后的动静，两人忍不住回头瞥了一眼，叶晨有些不爽。这女的跟上来干什么？没看她正打算和夏雪去逛街吗？不过有一说一，这女的身材确实火辣，有些地方甚至比夏雪还要完美。叶晨看的眼睛直发亮，眼珠子都快贴到许文丽的胸口上去了。众人无语，这家伙未免也太过肆无忌惮了吧？哪有这样盯着人家看的？许文丽娇躯轻颤，叶晨的目光宛如一枚刮骨刀，刮得她浑身肌肤都有些发热发麻。看什么看？再看挖你眼珠子！羞恼的瞪了叶晨一眼，许文丽赶紧捂住自己的胸口。三六弟。就是不知道手感怎么样，叶晨有些惋惜地道。听到叶晨的嘀咕，许文丽差点一个踉跄。这男的也太变态了吧，居然当着这么多人的面说出这样的话来。小雪，这家伙是你老公吗？也太流氓了吧！
，我也不知道，但暂时应该还不算。夏雪苦笑着说道。尽管叶晨一再喊自己为老婆，但他们之间并没有什么实质性的关系。相反，他还欠了叶晨一个天大的人情。至少现在，在夏雪看来，他们互相称呼老公老婆还为时过早。什么叫暂时还不算？许文丽有些凌乱，就是我们还没睡过呢，只能算名义上的夫妻，还没有夫妻之实。叶晨笑眯眯的解释，同时还不忘搂住夏雪的小蛮腰。听到叶晨的话，两个女人都是一愣，但很快。夏雪便露出了一个恼怒的神情，她嗔着说道：“你这家伙胡说八道什么啊？害不害臊？”许文丽则是咯咯笑了起来，对夏雪挤眉弄眼道：“原来暂时还不算是这个意思啊，是我见识浅薄了。”嘻嘻。夏雪脸色通红，瞪了许文丽一眼，佯怒着说道：“你要是再嘲笑我，我就走了。”嘿嘿一笑，许文丽这才表情正经起来。几人说笑了一阵，夏雪突然露出苦恼的神情：“哎，话又说回来。”我其实一点也不想离开这个公司，啊，这里的薪资和待遇，在整个金陵市只怕都是名列前茅的存在。要不我去求一下我叔叔，让他出面。许文丽赶紧说道。事实上，他也不想夏雪离开。成年人在职场上难得能交到几个知心的朋友，对于许文丽来说，夏雪就是这样的人。他当然不希望自己的好友就此离去。算了吧，我也就是随口说说的。你叔叔虽然厉害，但那个死肥猪后面也有人，不要因为我闹了矛盾。夏雪摇头，拒绝了许文丽的好意。许文丽自然明白这一点。他神色有些不忿。好啦，不要愁眉苦脸的啦，要相信一句话：此处不留爷，自有留爷处。大活人还能活活饿死不成？就在这时，叶晨突然插话，令两人浑身一震。夏雪苦笑了一声，说道：“可是现在工作真不好找啊，要找到合适的，那就更难了。既然工作不好找，那开公司成为提供工作的人不就好了？”挠了挠头，叶晨一脸单纯地道：“瞥了叶晨一眼。”夏雪还没来得及说话，许文丽忍不住嗤笑着说道。开公司哪有那么容易？别说夏雪，她没有那么多启动资金，就算是有钱，开公司必要的那些证件流程全部办下来，都不是一件容易的事情。是啊，我有这个想法，但问题是，我上哪里去搞启动资金呢？夏雪满脸郁闷，我出要多少？叶晨眉眼闪动，不就是个启动资金吗？再多还能多过昨天的四千万，四千万他都不放在眼里，更别提区区的几十万、几百万了。像他这样的艺人，真的要不择手段的去赚钱，不说大话，一年之内身价千亿，肯定是没有任何问题的，最起码要一百万吧。许文丽想了想，说道。随后，他上下打量了叶晨一番，有些狐疑地道：“你能给得起？真正的有钱人都是和我一样低调的。”叶晨叹息着说道：“切，你看我信不信？”许文丽翻了个白眼：“低调的有钱人是有，但他还从来没有见过穿路边摊的有钱人呢。爱信不信。”叶晨撇嘴，一副无所吊畏的样子。许文丽被噎住了，他恼怒的瞪了叶晨一眼，冷笑着说道：“说大话吹牛谁不会？有本事你拿出一百万来给我们看看，我就承认你是这个。”说着，他竖起了一根大拇指。就在他们斗嘴的时候，叶晨的手机却突然响了起来。皱着眉头接通了电话，听对方说了几句，叶晨忍不住露出一丝异样的笑容，承认我是那个大可不必。若是我能拿出一百万来，你就答应我一个小小要求，如何？叶晨盯着许文丽饱满的胸脯，嘿嘿笑着说道：“行，如果你办不到，又当如何？”许文丽冷冷的说道。随后他又补充了一句：“事先声明，贷款和借钱不算，那是不可能的事情。”跟我走吧。叶晨一脸的风轻云淡，他迈开步子向外面走去。去哪？两女异口同声的问道。金陵市医院，赶紧的。见两女愣在原地不动，叶晨回过去，一手一个拉着他们便往前走。夏雪心中一震，当听到叶晨说出目的地，她便心中了然了。这个赌约，许文丽肯定是赢不了了。叶晨的医术有多厉害，他是亲眼见识过的，生死人，肉白骨，堪称逆天。用他的医术赚钱，区区一百万，自然不在话下。我没病，去医院干什么？甩开叶晨的手，许文丽有些不满的说道：“去赚钱啊，一百万。”叶晨漫不经心的说道：“啊。”许文丽愣了一下，他还想追问，但叶晨却不理会他。自顾自的往前面走去，这让许文丽忍不住有些郁闷。这家伙怎么不按套路出牌？三人在路边打了辆滴滴，然后赶往金陵市医院。见叶晨上了车就不说话，眼神直勾勾的看着窗外。许文丽抓住机会，开口使劲埋汰道：“怎么不说话了？是害怕一会原形毕露，在小雪面前抬不起头来吗？”文丽，别说了。叶晨没有开口，反倒是夏雪一脸担忧的在给他使眼色。小雪，你放心，有我在，会保护你的。许文丽微笑着说道。显然。他对夏雪这个朋友很是上心，见许文丽对自己的暗示熟视无睹，夏雪无奈了，只好又转头对叶晨说道：“叶晨，文丽是我最好的朋友，一会你赢了赌约，不要太为难他，行不？行吧？看在你的面子上，我收敛一点，最多让他跳个钢管舞。”摸了摸鼻子，叶晨露出一副吃了大亏的模样：“你说什么？钢管舞？你怎么不去死？”许文丽差点气得鼻子都歪了，这种奇葩低俗的舞蹈，他怎么可能会去跳？对着叶晨一阵磨牙凿齿，许文丽一脸委屈巴巴的向夏雪告状，道：“小雪，你听见了吗？这家伙就是个色胚啊！”居然想让我跳那种舞，太过分了！你们两个够了呀，安静点，别让人家司机师傅看了笑话。夏雪揉了揉太阳穴，有些头疼。这两个人从见面到现在，就没讲过一句心平气和的话，一直都在互怼。他作为一个旁观者，都听得累了。英英，你这个大猪蹄子，有了新欢忘了旧爱是不是？我不要活
。若是这么简单就被打击到，那他之前也不会当众被自己的顶头上司了。听到夏雪的话，许文丽嘿嘿一笑，忍不住竖起了一根大拇指。还得是你，慧眼如炬。车子在马路上疾驰，不多时便来到了金陵市医院门口。三人下了车，叶晨将身上为数不多的钱付了车费，然后他们一起向医院里面走去。不过，没有等他们走进去多远，一群人便迎了出来。为首的那人，赫然便是以前打过照面的老院长，也是刚刚给叶晨打电话的人。在他旁边，围着七八个西装革履的魁梧男子，他们面容冷峻，眼神更是犀利如鹰。哟，老院长，您老还挺威风的嘛，才一天不见就聘请了这么多彪形大汉当保镖。叶晨惊叹着说道，一副被震撼到的模样。老院长不由得苦笑，他赶紧说道：“叶神医，您就莫要打趣老朽了。院里来了个身份高贵的病人，我等看了以后都无能为力，只能请你过来了。好说，不过这价钱嘛。”叶晨轻轻挑了挑眉，他搓动着手指，意思不言而喻。都已经谈妥了，只要能治好，他们愿意出一千万的高价。老院长呵呵笑道。后面的许文丽听到两人的对话，眼睛顿时瞪得溜圆儿，她都有些迷糊了，怀疑自己是不是活在梦里。哪有不出手则已，一出手就要嫁一千万的医生。这群家伙该不会是在演戏给我看吧？许文丽心中突然冒出这样一个想法来。既然如此，那就前面带路吧。叶晨淡笑着说道。随后还不忘转身给夏雪打了个眼色，让他一会跟上。就在叶晨迈步向医院大楼里面走去的时候，一个保镖突然窜到了叶晨面前，冷冷地说道：“我们答应你支付诊金，但若是你治不好我们公子，不仅这一千万你拿不到，你治疗的那只手也要给我们留下。”你是在威胁我？叶晨眉头一挑，那个保镖冷冷一笑，不屑地看了叶晨一眼，语气之中充满了高傲，说道：“威胁算不上，只是提醒你，一会全力出手，不然……呵呵，你懂的。”叶晨点了点头，他微微一笑，转头对老院长说道。我现在心情有点不爽，我想要停诊。老院长神色一变，赶紧说道：“叶神医，这恐怕不太好吧？都已经说好了的，但我现在心情很不好，要我出手也行，两千万，概不赊账。”小子，你是在挑衅我等吗？那个保镖眼中闪过一道凶光，叶晨的强硬让他感到无比的愤怒。四千万，叶晨眼皮都不抬。在场所有人，包括夏雪和许文丽在内，他们都愣住了。叶晨未免也太强硬了吧，丝毫不顾及对方的来头和身份。你是在找死？那个保镖的眼神一下子变得无比阴了。八千万。先把钱汇过来，我确定到账再治疗。叶晨继续加价，脸上没有一丝一毫的异样神情。那个保镖大怒，不过没来得及等他开口，叶晨继续说道：“你若是再口出恶言，我立刻转身走人。”那个保镖果断将话咽了回去，只是一双眸子依旧在冷冷的瞪着叶晨。老院长有些头疼，他也没有料到双方之间尚未见面就爆发了如此冲突，他心中叹息：这严家的行事太过霸道，连带着保镖都是这样的冲动之辈。像叶晨这样手握惊天医术的奇人，哪个不是牛气哄哄的主？被一群下人质疑自己最权威的地方，不发脾气才怪。八千万的价格是不是太夸张了？老院长无奈道。为了不让双方冲突加剧，他只得站出来和稀泥。我的规矩就是规矩，八千万一分钱也不能少。叶晨淡淡的说道。别人敬他一尺，他还别人一丈。可若是对他恶言相向，那不好意思，不整死他不是叶晨的风格。好帅！许文丽眼睛都亮了起来。还真别说，叶晨强硬起来还挺有男子气概的，比他见过的大多数男人都要有魅力的多。行，八千万就八千万。一个平淡的声音突兀的响起，那几个保镖听见这个声音，顿时浑身一震，转过身去，然后恭敬的一低头。家主，看到此人出现，就连老院长都是面色一变。金陵市严家家主严如烈，他居然亲自下来了，这可是整个金陵市最强大的两个家族之一的掌舵人，跺一跺脚，金陵市只怕都得抖两下。老院长颇为忌惮的看了他一眼。随后默默退到一旁。叶晨他已经帮忙喊来了。至于双方接下来会怎么样，这就不是他能管得着的了。有魄力是个人物。叶晨哈哈一笑，听到这话，那些保镖顿时大怒，齐齐向叶晨怒目而视。颜如烈，那是他们心中的神明。眼前这小子算什么东西，竟敢这般放肆，与他如此说话。毫无疑问，叶晨的态度让那些保镖都愤怒了。颜如烈也是眼神一冷，但他终究是个城府深沉的男子，心中不悦。可脸上却反而是露出了一抹微笑。他从怀里掏出一个支票本，在上面写了一串数字，然后私下递了过去。就在叶晨伸手即将拿到支票的时候，颜如烈淡淡一笑，夹着支票的手突然一松，支票失去抓力，登时便落到了地上。哎呀，不好意思，手滑了。颜如烈口中说着抱歉的话，脸上却满是冷冷的嘲弄。老院长傻眼，心中暗叫一声不好。明眼人一看都知道，这是颜如烈故意为之，就是想借此羞辱叶晨。可问题是。以叶晨的脾气，他会甘心就这样被人羞辱吗？答案显然是否定的。老院长心中甚至已经做好了最坏的打算，一旦双方爆发激烈冲突，无论如何他都要保下叶晨一命。这样的一道奇才，绝不能在这枉送性命。叶晨双手抱胸置于身前，他神情平淡的盯着颜如烈，忽然黑的一笑，道：“本以为你是个人物，没想到我还是看走眼了。”呵呵，把支票捡起来，然后跟我走。颜如烈神情淡漠，语气之中满是不容置疑的味道。不过就是一个懂些医术的毛头小子罢了。有什么资本在他面前装逼？八千万就当是施舍给乞丐了。夏雪和许文丽站在叶晨身后，两人呼吸声都不敢重一
，然后一脚朝着支票踩了下去。哐当，恐怖的脚力爆发。不仅将支票踩得粉碎，还在结实的混凝土地砖上留下了一个清晰的脚印。两亿，叶晨面无表情盯着颜如烈，所有人都目瞪口呆，尤其是之前和叶晨发生不快的那个保镖，更是后背出了一层的冷汗。这一脚的力道居然如此恐怖，要是踩在他身上，还有会命活吗？你确定要与我为敌？颜如烈表情森冷，盯着叶晨与他对视，凌厉地目光让他身旁的几个保镖都有些犯愁。他们都知道。自己家主已然动了真怒，面对颜如烈的质问，叶晨却仿佛清风拂面，他满脸淡然，说道：“你再耽搁下去，你那宝贝独苗就死定了。救活死人，两个亿可不行，得要一半家产。以叶晨的医术，救活刚咽气没多久的死人还是很有把握的。但不到万不得已，他不会去出手医治一个死人。生老病死乃是天数，自有因果报应。若是强加干预，必遭天谴。”叶晨可不愿意为一个素不相识的人去承担这份阴果。严家主，别犹豫了。治好严少的病才是首要任务。老院长赶紧说道：“他实在是不希望两者之间爆发更大的矛盾了，对谁都没有好处。”颜如烈深吸了一口气，脸上的怒火逐渐敛去。他拿出支票本，重新写了一张，然后交到了叶晨的手里。两个亿换自己儿子的一条命，倒也不算亏本，毕竟区区两个亿而已。他们金陵市严家还不放在眼里。看你们这群人的样子，那个家伙多半也不是什么好东西，我都有点不想出手了。叶晨撇了撇嘴，说道：“他纯粹是心里想到什么就说什么，一点没有顾及严家的面子。”颜如烈听到他的话。顿时勃然大怒，眼中杀气腾腾。不过没办法，谁让我善良呢？既然已经收了你的钱，就得办好你的事。所以前面带路吧。叶晨嬉皮笑脸道，像是完全没有发现颜如烈的愤怒情绪似的。希望你的医术不会让我失望，否则我一定让你后悔。颜如烈含着脸道，今天在这里吃的瘪，比他十年吃的还要多。他心中的不满早就达到了一个临界点。夏雪和许文丽面面相觑，身为金陵市本地人，他们自然听说过金陵市严家的大名。叶晨居然和他们起了冲突，这让两人都不禁有些心慌意乱。跟上，叶晨随口说道，心中鼓起勇气。夏雪和许文丽跟在叶晨后面走了进去，只是他们的神情依旧有些担忧。在颜如烈的引领下，他们进入了一间豪华单人病房。叶晨刚一走进去，便看到了病床上的青年，面色灰白，嘴唇呈现诡异的紫红色。他心中一动，知道这人已经半只脚踏进鬼门关了。如烈，孙院长说的神医呢？病床旁边的中年美妇见颜如烈归来，赶紧站起身来问道。他是颜如烈的发妻穆红，在严家，唯有他一人还敢直呼颜如烈的大名，不是带来了吗？颜如烈神情平淡，扫了叶晨一眼。穆红一愣，盯着叶晨看了好一阵，这才扭头朝着颜如烈吼道：“颜如烈，你疯了吗？居然相信这样一个毛头小子是神医？他才屁大点啊！看起来年纪比我们家阿华还小呢。”他很生气，觉得颜如烈是在糊弄他，根本没有把自己的宝贝儿子放在心上。啪！一个响亮的巴掌声响起，所有人都呆住了。叶晨扫了穆红一眼，冷冷地说道。我不想和沙比多废话，一边待着去，别在我面前碍手碍脚。混账，你敢当众行凶！见此情景，便是云淡风轻的颜如烈都有些不淡定了。他眼中爆出一抹厉芒，英俊的面孔更是陡然间变得无比森冷。他身边的保镖也在一瞬间冲了过来，将叶晨团团围住。一时间，房间里面剑拔弩张，威压惊人。夏雪和许文丽吓得脸都白了，特别是许文丽，肠子都悔青了，自己干嘛非要和这家伙打赌？叶晨这一耳光下去，他是爽了，但他们恐怕就要倒霉了。我再说一遍。我不喜欢有人在我面前碍手碍脚，赶紧给我滚开！叶晨的声音非常平和，即使面对一群凶神恶煞的大汉，他也依旧是那副面不改色的模样。见周围那些保镖一动不动，叶晨冷笑着说道：“行，那就耗着，反正这家伙还有五分钟的命，五分钟一到，这家伙必定断气。”本来穆红还想要打回来这一巴掌的，可听到叶晨的话，他登时便泄了气。他望向病床上的青年，脸上流露出一抹慈爱的神色：“你们都退下！”穆红赶紧喊道。病床上的青年脸色越来越难看了，像是真的随时都有断气的可能。那些保镖对视一眼，然后集体将目光投向颜如烈。穆红是他们的家主夫人，不错，但颜如烈在这里，他的命令才是最最终的指令。退下！颜如烈沉着脸道。一旁的老院长心里面发苦，他有些后悔将叶晨喊来了。若非他将叶晨喊来，他也不会因此得罪严家。那些保镖同时退开，给叶晨让开了一条路。一群狗奴才！叶晨不屑地说道。而后他向病床上的青年走了过去。那些保镖心中大怒，可颜如烈在此，没有他的命令，他们也不好贸然动手，只是目光恶狠狠地瞪着叶晨的背影，敢怒而不敢言。叶晨摸着下巴，盯着青年看了一阵，然后伸出手，在他的胸口按了几下。搞定了，不用谢我。叶晨起身伸了个懒腰，他满脸笑嘻嘻的说道：“什么？就这样就搞定了？”众人一片大哗，你敢拿我寻开心？颜如烈怒不可遏，此时的他终于忍不住爆发了。叶晨的行为已经不是挑衅他一个人那么简单了，而是在侮辱他们所有人的智商。叶晨瘪了瘪嘴，满脸不屑的说道：“我有这个必要吗？”随后他解释道：“这家伙不是病了。”而是被人下了降头，所以医院才束手无策。现在降头被我解开了，他的身体已无大碍，调养半个月就好了。降头，众人的脸色一下子变得很精彩
，我真是太难了。叶晨仰天悲呼，一副亏到姥姥家的模样。真的假的？看到叶晨这个样子，众人倒是开始有些狐疑起来。难道世上真有那种稀奇古怪的玩意儿？就在这时，一旁的老院长突然皱着眉头开口了：“不错。”若是真的有降头师这种人，他们是最忌讳别人破除他们的降头术的，因为这会被他们视作挑衅，不分个你死我活，是不可能停歇下来的。你怎么知道？颜如烈皱了皱眉头，若是老院长所说都是真的，那他就得改变接下来的安排了。老院长捋了捋自己花白的胡须，干笑着说道：“我最近在追一本小说，它上面是这么讲的。”听到老院长的话，颜如烈顿时大怒，小说上看的也能当真，当他是傻子，好糊弄吗？他刚想开口，却忽然听见旁边有一个熟悉的声音响起：“我错了，求你。”不要给我下降头，我以后再也不敢了。却是病床上的青年突然坐了起来，他闭着眼睛，口中不停地重复着这句话。众人瞠目结舌，这是诈尸了吗？不过很快，他们就都回过神来了。尤其是严华口中的那句话，他们听得真切，所有人不禁骇然。这世上居然真的有想投诉那种玄乎的东西。现在相信我了吧？让开，好狗不挡道。叶晨面无表情地扫了拦在他面前的那些保镖一眼，颜如烈挥了挥手，那些保镖顿时退了回去。他变脸似的露出一抹微笑，说道：“叶神医勿怪。”可否留个联系方式，以免日后？既然真的有降头术那种东西，那老院长说的话便也有了很大的可能性。颜如烈需要叶晨帮他们严加挡灾，故此才显得十分客气。不必如此惺惺作态，你若不信我，我现在大可以将这道降头物归原主。叶晨神情淡漠地道：“你。”颜如烈被噎得不轻，他已经有很多年没遇到过叶晨这样狂妄的后辈了，脸上神色变幻了一阵。颜如烈最终冷哼了一声，道：“我自然是相信叶神医的，小心的滑，您慢走。严家主，多行不义必自毙。”告辞了。叶晨意味深长地笑了一下。随后头也不回的离开，夏雪和许文丽赶紧追了上去。他们是一分钟也不想在这个房间里待了，里面的气氛太诡异，让他们一直提着心吊着胆。如烈，这个人太嚣张了，这口气我咽不下去，我要找人弄他。望着叶晨离开的背影，穆红眼中凶光毕露。自从嫁到严家之后，还从来没有人敢抽过他耳光了。可谁料，平日里对穆红极为爱护的颜如烈，却忽然怒喝着说道：“不行，我不允许你去找他麻烦。”这一声大吼，声震如雷，不仅吓了穆红一跳，更是让病床上的严家大少严华浑身一震，差点又躺了下去。如果你想你的宝贝儿子平安无事，那这个叶晨，你就绝对不能去碰他。颜如烈语气忧森的说道。穆红一愣，不解的问：“这和阿华有什么关系？”颜如烈深吸了一口气，说道：“你忘记孙思源院长说的话了吗？想投诉这种东西是真实存在的，你不怕对方去而复返吗？叶晨若是活着，还能帮我们挡上一挡？他死了，你来挡住那个下降头的人吗？”穆红一拍脑门，露出一副恍然大悟的神情。啊，对对对，我马上找人把他保护起来，这大可不必，找一个人暗中监视他就可以了。一旦真有降头师上门寻仇，我们也好做足准备。颜如烈冷冷地说道：“我家如烈果然聪明绝顶。”穆红忍不住赞道：“聪明绝顶吗？”颜如烈伸手摸了摸自己光秃秃的脑门，为了严家操劳二十多年，他确实已经绝顶了。瞥了颜华一眼，颜如烈眉头微皱，对穆红说道：“这件事暂时是结束了。”不过以后得让你儿子注意点了，别乱搞那些不知来历的女人。我们不可能每次运气都这么好的。我知道了，爸。严华点了点头，从金陵市医院走出来，一路上叶晨都苦着个脸。他这副模样，登时吸引了许文丽和夏雪的注意。干嘛拉着脸啊？赚了两个亿还不开心？许文丽忍不住奇怪的问道。这世上还有麻烦，能掩盖得了赚了两个亿的光辉？才两个亿，却得罪了一个很强的降头术高手，我亏大发了。叶晨一脸蛋疼地道。夏雪和许文丽对视一眼，叹了口气。反正他们是无法理解叶晨现在的这种心情的。唉声叹气了一阵，叶晨忽然将支票掏了出来，塞进了夏雪的衣服口袋里。老婆，给你的彩礼。听到叶晨的话，许文丽浑身一个机灵，差点原地晕倒。天，两个亿的彩礼，她怕不是还没睡醒吧？狠狠地掐了一下自己的大腿。许文丽发现这一切竟然都是真的，旁边的夏雪正和叶晨推搡呢。这太多了吧？两个亿呢？我不能收。夏雪满脸正色道：“若是二三十万，说不得她脸皮一厚就收下了。可这是两个亿啊，无论放在哪里，都是一个天文数字。”他一个普通女人哪里敢收这么多钱？叶晨没有说话，手中拿着夏雪退回来的支票，默默地走到了不远处的垃圾桶旁边。既然你不要，那我就丢进垃圾桶了。叶晨面不改色，仿佛这两个亿的巨款在他眼里只是一堆粪土。看到叶晨的表情，夏雪吓了一跳，赶紧跑了过去。他有一种预感，若是自己真的拒绝，他会毫不犹豫把这张支票撕毁，然后扔进这臭气熏天的垃圾堆中。小雪，你就听叶晨的话，把这钱收了吧。我许文丽今天才算是长见识了。原来赚钱竟然是一件这么容易的事情。许文丽人都妈了，见过赚钱如流水的，没见过一顿饭功夫就赚两个亿的。这么一比，马爸爸什么的，简直弱爆了有木有？夏雪轻咬着嘴唇，她脑海中天人交战，收还是不收？她到现在还没有做出决定。就在夏雪犹豫不决的时候，叶晨忽然咧嘴一笑，望向许文丽：“怎么样，一百万我是不是拿出来了？你的钢管舞什么时候跳给我看啊？”此言一出，许文丽的脸颊唰的一下就红了，她恶狠狠地瞪了叶晨一眼，神情恼怒，
，我我。许文丽支支吾吾，很明显叶晨说的一点没错，他就是想耍赖了，让他跳钢管舞，还不如让他找根面条把自己勒死呢。叶晨打量了他一眼，撇了撇嘴，说道：“就知道你会耍赖，算了，反正你这平平无奇的身材也没什么好看的。”混蛋！你说什么，老娘我身材一流，好不好？许文丽一听这话，顿时炸毛了。女人，尤其是漂亮的女人，最听不得的字就是老，最听不得的话就是说她们的身材不好。叶晨一句话，属实是踩到许文丽的雷区了，让她一顿抓狂。呵呵，叶晨冷冷一笑，他往夏雪那边看了一眼，却见夏雪经过一番天人交战过后，终于是下定了决心接下这张支票。叶晨心中一喜。毫不犹豫，便将支票递了过去。我只是先帮你保管的，你要用钱随时过来拿。夏雪抿着唇道。叶晨淡淡一笑，无置可否。夏雪收了钱，他的心情也变得好了许多。他扭头向许文丽一笑，道：“行了，说正事。既然你不肯跳舞，那你重新答应我一件事情吧。”“什么事？”许文丽心中有些警惕，这家伙该不会提出一个更变态的要求来吧？想到两人刚见面时，叶晨说的那句话，许文丽便觉得极有这个可能。一时间，他脸上充斥着担忧的神情，这让叶晨忍不住有些奇怪。你怎么了？叶晨挠了挠头，想了想，许文丽满脸严肃地说道：“答应你一件事情可以，但绝不能过分。不管叶晨会不会提那种要求，他都要事先声明好，以免叶晨动什么歪脑筋。”撇了撇嘴，叶晨忍不住嗤笑了一声，道：“放心，我对你不感兴趣。我要你答应的事情，是现在立刻回去办离职。”嗯，许文丽不由得一愣，让他辞职，这倒是挺过分的一件事。不过他也不是不能接受，毕竟夏雪手中有了两个亿，足以创办自己的公司，而他手底下又没有能人，自己若是选择辞职，和他一起创业。前途必然一片光明啊！夏雪微微一笑，说道：“正好，文丽，你辞了职来帮我吧，我们姐妹齐心，一定能做出一番成绩来的。”许文丽这时才回过神来，她神色震撼的看了叶晨一眼，第一次觉得眼前这个男人居然如此可怕。从他们见面开始，打赌赚钱这一环接一环，恐怕都在这个男人的掌控之中吧。幸亏叶晨不懂他心通，否则让他知道许文丽心中所想，他肯定又要瘪嘴吐槽一句：“你丫是真的想多了。”见许文丽不回答自己的话，夏雪忍不住有些着急：“文丽。”你倒是说句话，答应还是不答应？这是他为数不多的知心朋友，可以说许文丽的回答将会影响到夏雪的斗志。当然答应了，我们是好姐妹啊，有福同享，你可不能忘了我啊！目光从叶晨身上挪开，许文丽转头看向夏雪，她笑嘻嘻的说道。不过许文丽忽然脸色一变，显得有些苦恼。不过什么？夏雪本来已经舒缓的心情一下子又紧张了起来。不过我想见你男人用几天？什么？夏雪微微一怔，脸上满是迷茫的神色。她知道。许文丽肯定不可能是对叶晨一见钟情了，因为前几分钟两人还在斗嘴呢。可若不是这样，那许文丽这句话是什么意思？夏雪百思不得其解。就在这时，一旁的叶晨突然开了口，直接摇头道：“不行，绝对不行！有什么不行的？我都不怕，你一个大男人还这么扭捏。”许文丽忍不住撇嘴，认真的看了许文丽一眼。叶晨缓缓吐出两个字：“丑剧。”姓叶的，你说什么？听到这个“丑”字，许文丽再一次跳脚了。先是质疑身材。现在又质疑容貌，他恨不得一口把叶晨给咬死。一双秀气的大眼睛怒视着叶晨，许文丽咬牙切齿道：“放心，我不占你便宜，只是想让你冒充一下我男朋友，应付我爸妈，那更加不行了。万一你爸妈就看上帅气的我做女婿怎么办？”叶晨忍不住叹了口气，把头摇得跟拨浪鼓似的，拒绝的那叫一个干脆。许文丽气得七笑生烟，这家伙还能要点脸吗？不同意拉倒，真当老娘我非找你不可是吧？磨着小虎牙，许文丽恶狠狠朝叶晨说道。不过他话虽说得很。可心里面终归还是有点不舒服的。夏雪在一旁不由得叹气，知道自己这个朋友肯定受到了一万点暴击。引以为傲的美貌被嫌弃，还是开天辟地头一遭呢？不是非我不可就好，差点吓死我了。叶晨拍着胸脯，一脸幸免于难的模样，简直气死人不偿命。许文丽愈发愤怒，她瞪着叶晨，眼睛都红了。难不成自己就真的这么逊吗？她刚要开口和叶晨理论，叶晨却看也不看她，反而从怀中拿出一个药瓶，交给了夏雪。这里面有两种药，一种红色的圆形药丸是给你吃的。另一种绿色方形的，是给宝宝准备的，两种都是一天一粒，半个月一疗程。我有事就先走了，如果有什么问题，可以打我电话。叶晨朝下雪淡淡一笑，说罢，他转身离去。喂，有种你别走啊，老娘要和你单挑！许文丽大声喊道，望着叶晨飞快离去的背影，他气得直跺脚。他转头看向夏雪，磨着牙道：“小雪，你知道这家伙住哪里吗？我要上门扁他一顿，这家伙太气人了。”许文丽饱满的胸脯不停起伏着，显然是被叶晨气得够呛。夏雪苦笑，都不知道说什么好了。他沉默了一阵。忽然拉着许文丽的手往街上走去。哎呦，你干嘛？见最好的朋友夏雪居然不安慰自己一下，许文丽鼓着嘴，一脸的闷闷不乐。把两个亿拿出来，钱在自己兜里才是最稳妥的。夏雪解释。许文丽一愣，然后郑重的点了点头，说道：“你说的对，那个颜如烈一看就不是什么良善之辈，晚一点，这个钱恐怕就不是咱们的了。”走走走，不远处就有银行。两个人二话不说，达成了一致，赶紧去银行办理业务。而叶晨离开这里之后，他转进了一个小胡同之中。
，居然可以察觉到老朽的跟踪，实力不错。一个身材矮小的老头从阴影中窜了出来，他佝偻着背，拄着一根拐杖，目光阴冷，宛如毒蛇，死死地盯着叶晨。叶晨有些无语，这老头怕不是脑袋有问题吧？虽然已经九月份了，可是气温还有三十多度，这老头穿个军大衣也不怕热死。你这老头还挺奇葩，别人都是短袖短裤，你压裹个军大衣。生怕自己比别人走得晚，是不是？叶晨撇了撇嘴，满脸嘲弄地说道。老者闻言一滞，神情顿时有些恼怒。军大衣等于是他的门面，看到这个装束，组织里的人就算没见过他，也会认出来。这到叶晨这边，怎么味道就变了呢？年轻人，祸从口出，知道吗？本来老朽今天是不想见血的，但是你口出狂言，侮辱老朽，老朽只能选择好好教育一下你了。让你知道知道，这人外还有人，天外还有天。老者杀气腾腾地说道，他目光森冷，带着一抹怒意和怨毒。你要杀我？叶晨故作害怕道：“不错，我要你的命。”老者狞笑，叶晨满脸惊恐，赶紧说道：“不要杀我！”瞧见叶晨如此不堪的模样，老者心中充满了快意，他大笑道：“杀你的人叫马半仙，觉悟吧！”老者向叶晨逼近，身上散发出一股强烈的威势，他伸出左手，慢悠悠地朝着叶晨的脖子抓了过去，就如同抓一只小鸡仔一样。“你要杀我，我和你拼了！”叶晨咬着牙，一副豁出去的样子。同样朝着马半仙的脖子抓了过去，在马半仙难以置信的眼神中，他的手停留在叶晨脖子三寸之外，便再也无法寸进分毫了。而另一边，叶晨的手却掐住了他命运的脖梗，只要一用力，咔嚓一声，他的脑袋就会和身体说拜拜。一个精神病老头还敢自称什么半仙？我呸！叶晨狠狠地啐了一口，你你扮猪吃老虎！马半仙脸都白了。到这时，他要是还不明白叶晨刚才的恐惧是装的，那他也就太蠢了。这话你就说错了。你算个鸡毛老虎，最多也就是只老鼠。叶晨不屑一笑，眸中射出两道寒光。别杀我，我可以告诉你，是谁要对你动手。马半仙赶紧说道，他目光之中满是惊恐之色。以前杀别人的时候感觉不到，只有落在自己身上方才明白，原来等待死亡降临是一件如此煎熬的事情。没兴趣。叶晨撇嘴，手上一用力，马半仙的脖子直接被他掐断了。住手！这个时候，旁边忽然有一个焦急的声音传来，但终究还是慢了一步。等这个声音传到叶晨耳朵里面的时候，马半仙瞳孔已经失去了神采。嘿，老婆。这不怪我，是你喊得太慢了。叶晨转身，露出一个人畜无害的笑容，仿佛刚才捏死马半仙的不是他，而是另有其人。周晴缓步从巷子口走了进来，他看了一眼马半仙的尸体，然后冷冷地凝视着叶晨，道：“你为何要对一个老人下此毒手？因为他要杀我。”叶晨很平静。周晴目光冰冷，反问：“他杀你，你就一定要杀他？当然，人不犯我，我不犯人。别人要杀我，我自然可以动手反杀他。有什么问题吗？”叶晨理所当然地说道，并没有感觉任何不妥。周晴眉毛一竖，怒声道：“现在是法治社会，你怎么能动用私刑随意杀人？你想牢底坐穿吗？”“嘿，老婆，你是在关心我吗？”叶晨忽然露齿一笑，周晴脸上闪过一丝羞恼之色，斥道：“谁关心你了？你少胡说八道！我从来不胡说八道。”“诺。”“嘿，老婆，你知道这个人是谁吗？”叶晨指着地上早已失去生机的马半仙说道。“谁？”周晴言简意赅问道。“人世间，马半仙。”叶晨淡淡道。什么？周晴本来还在对叶晨怒目而视，可当他听到这六个字后，瞬间表情大变。人世间，这个名字他简直不要太熟悉。世界上臭名昭著的一个杀手机构，虽然名字起得文雅，但是里面的成员却一个比一个极端，都是犯下滔天罪孽的恐怖分子。上到米国总统，下到平头百姓，就没有他们不敢刺杀的对象。华夏有好几个大佬都被盯上过，不过最终都被击退了。周晴以前所在的那个队伍是人世间的老对头了，双方大小碰撞也有六十多回，但对比下来，伤亡更惨重的。反而是周晴所在的那个队伍，他以前在那里有很多朋友，结果他们都战死了。凶手不是别人，正是人世间的这帮杀手们。可想而知，周晴对人世间这个杀手机构有多愤恨。你竟然将马半仙杀了！周晴有些吃惊。要知道，马半仙乃是人世间的八大人王之一呀、啊，实力极高。就算是他们队伍的大队长遇上了，也不敢说一定可以稳胜。却没想到在这里，直接被叶晨给秒杀了，没有丝毫还手之力。是啊，这脑残老头以为自己胜券在握了。便在动手之前自报了家门，可他万万也没想到，我居然比他更厉害。说到这里，叶晨一脸的牛气，轰轰。周晴无语，但很快他眼前一亮，想到了一个绝妙的主意。他要将叶晨骗进啊，不对，是招进他们的队伍里。以叶晨的实力，绝对能让他们队伍的战斗力提升好几个台阶。叶晨，不管怎么说，你都杀了人，如果事情暴露的话，肯定还是要坐牢的。我突然有个想法，可以让你免受这种灾祸，你要不要听一下？周晴语重心长地说道，一副我是认真为你考虑的模样。他知道叶晨这人吃软不吃硬，如果直接摊牌。十有八九会被他拒绝，所以他特意换了一种说法。至少在他看来，叶晨绝对会同意的一种说法。我不听，我不听。叶晨撇了撇嘴，捂上了耳朵。看你这副样子，就知道肯定不是什么好想法。又要坑我了，是不是？周晴差点吐血。什么叫又？他什么时候坑过叶晨了？不过为了自己的计划，他深吸了一口气，告诉自己一定要忍住，不能动怒。鬼才坑你呢！我是真心为你考虑的。不管以什么理由杀人，杀人终究是杀人。若是普通人，
。你若想以后的生活平静安宁，就必须加入一个能有杀人豁免权的地方。”周琴淡淡的说道：“你想让我加入你背后的那个队伍？”叶晨似笑非笑。周琴一愣，没有想到叶晨会如此开门见山。他反应过来，赶紧点头道：“不错，我想邀请你加入我的队伍。你杀了人世间的八大人王之一的马范仙，人世间绝对不会放过你的。只有加入我的队伍。”才能最大程度保证你的安全。不会放过我，那就让他们来呗。至于加入你的队伍，也不是不行。选择权在你手上。叶晨盯着周晴凹凸有致的身材，突然坏笑道：“选择权在我手上？”周晴蹙眉：“什么意思？就是你什么时候同意当我老婆，我就什么时候同意加入你的队伍。”叶晨漫不经心地解释道：“你。”周晴气结，恼怒道：“不加入我们，你迟早会被人世间的杀手盯上的。到时候，除非你死了，否则他们不可能停止对你的暗杀。小问题啦，人世间的杀手而已。”我怕他们的球。叶晨傲然一笑，别说只是人世间的普通杀手，便是他们的元首来了，叶晨都不会放在眼里。周晴想用人世间的威胁来劝自己加入他们的队伍，那他是动错脑筋了，净说大话。你根本就对人世间的恐怖一无所知。周晴冷笑，叶晨哈哈一笑，忍不住摇头道：“关于人世间，我了解的比你想象中的要多得多。虽然我确实不觉得人世间有多可怕，但对于你们战刀来说，他们的威胁性……”还是无比巨大的。你们战刀多次战败，依旧未曾解散，是因为在你们的背后有更强的人在守护。周晴浑身一震，而后他目光一凝，死死地盯住了叶晨，问道：“你究竟是什么人？”战刀便是周晴所在部队的番号，可以说这是一个超能战队，在军方堪称绝密，很少有人会知道。叶晨居然一语就道破了，再加上他秒杀马半仙的实力，这愈发的让周晴觉得叶晨来历惊人，必须要弄清楚他的身份。周晴心中暗自下定决心，无论如何，今天也要套出叶晨的真实身份来。黑老婆。这你就太伤我心了，你难道看不出看来吗？我是个男人。叶晨满脸委屈，他的男性特性这么明显，周晴居然还问，是在质疑他某部分的功能吗？嘴角微微抽搐，周晴强压下一巴掌拍在叶晨脸上的冲动，他咬牙切齿道：“我是问你，到底是什么来历？不是问你是男人女人，你是男的，难道我看不出来吗？那就好，我还以为你是在质疑我的性别呢。”叶晨拍了拍胸脯，长出了一口气，他嘻嘻一笑，向周晴说道：“想知道我来历？”很简单啊，你答应我一件事就行了。什么事？尽管知道叶晨没憋好屁，可周晴还是忍不住内心的好奇心。他对叶晨的来历身份实在是太好奇了。叶晨看了周晴一眼，坏笑道：“当我老婆，我自然会告诉你我的身份来历。”咦，周晴刚想开口，却忽然脑子里面灵光一现，他露出一副羞涩的神情，娇滴滴的说道：“公子如此厚爱，小女子当然应允。”停停停！叶晨浑身一个哆嗦，表示有点吃不消。周晴是一个美女，不错，但她属于那种野性美女。强行装一波大家闺秀撒娇发嗲，这让叶晨差点当场去世。看你那么真诚的份上，我就透露一点秘密给你。你附耳过来。叶晨表情突然严肃起来，周晴看在眼里，顿时心中一凛。看来叶晨的身份是真的非常神秘特殊，否则的话，以他的脾性，绝不会如此郑重其事。想到这里，周晴不再犹豫，他果断将脑袋向叶晨靠了过去。周晴不知道的是，就在他把耳朵贴近叶晨的时候，叶晨嘴角不自觉地流露出了一抹邪魅的笑容。下一刻，叶晨伸出舌头，在周晴的耳垂上舔了一下。周晴浑身一个激灵，仿佛有无数电流在刹那间流过他的身体，真敏感。调戏成功，叶晨仰天大笑，他一个纵身跃了出去。等到周晴反应过来的时候，叶晨的身影早已消失不见。混蛋，竟敢骗我！周晴怒火中烧，气得肺都要炸了。自己付出了那么多，连那种恶心的撒娇行为都做出来了，可结果呢？叶晨不仅一句话没说，反过来还偷偷占了他的便宜。有本事别让我再看到你！周晴一阵咬牙，他看了一眼地上马半仙的尸体，忍不住微微一蹙眉，拿出手机。对着马半仙的脸拍了一下，然后周晴登录了一个网站，将拍摄的人脸照提交了上去。不多时，网站发来验证结果，周晴神色一肃，立刻拨通了一个号码，将这里的事情说了一遍。电话那头传来了一个震惊的声音：“你没开玩笑？你确定被击杀的人是人世间的马半仙？”这是一个其貌不扬的青年。当听完周晴的汇报，他直接愣住了，第一反应是不相信：“秦队，我没有开玩笑。”我已经将马半仙的人脸照上传系统比对，重合率高达 98%。周琴语气非常认真，他解释道。电话里面沉默了一阵，但随后秦队长便哈哈大笑了起来，说道：“小周啊，不错嘛，回去之后实力竟然增长如此之快，才没几个月，就连马半仙都不是你的对手了，真是令人惊叹。”秦队长很高兴，虽然周琴已经算是半退伍了，可他个人资料还在，依然还是战刀的人，他能灭杀人世间的人王，这无疑是天大的好消息。马半仙不是我杀的。出手的另有其人，是金陵大学的一个学生。周晴如实说道，他有些无奈。不会吧，一个学生那么牛，他叫啥？秦队长忽然来了兴致。一个能击杀马半仙的学生，如果能吸纳进他们的队伍，绝对能为他们队伍增添不少战力啊！他叫叶晨，来历很神秘，可是他的身手却很恐怖，应该不在队长你之下。队长，你要不到金陵市来一趟？这个家伙如果能加入战刀，绝对是我们莫大的助力。虽然对叶晨恨得咬牙切齿。但周晴不得不承认，叶晨的实力相当的恐怖。这是一个不弱于他们秦队长的强人，若是
，嗨嗨。秦队长干咳了一声，语气低沉了下来，说道：“你刚才提的想法很好，不过以后还是不要提了。”周晴不解的问道：“为什么？没有为什么，反正这是命令，你无条件遵从就可以了。”秦队长一脸正色道。说完，他便想挂断电话。这时候，周晴忽然皱着眉头开口：“等一下，秦队长，你该不会是害怕叶晨的实力太强，到时候抢了你的职位，所以才不肯收编他加入战刀吧？”听到这话。正在下楼梯的秦队长差点一脚踩空，从楼梯上摔下去。他啼笑皆非，这哪里是他杜贤技能，实在是叶晨的来历太过惊人。别说是战刀的队长，就算是战刀的总教官一职，恐怕人家都不会放在眼里。好了，这件事情到此为止，我要去开会了。等我有空，会去金陵市一趟的。秦队长说道，然后便急匆匆地挂断了电话。他脸上浮现出一抹激动的神色，忍不住低声自语道：“一定是他，一定是那个家伙。”他终于下山了。周琴站在原地，和自己队长一番交谈过后，他更加迷糊了。不过，唯一能够肯定的是，叶晨的身份不简单，而且他与秦队长之间还是相识的。不然的话，不会他一说出叶晨的名字，秦队长就立刻变了态度。不行，我一定要弄明白这个家伙的真实身份。周琴暗自咬牙道。此时，他对叶晨身份的好奇已经完全盖过了对他的愤恨。一栋湖景别墅之中。一个黄发青年正在向面前的中年人汇报情况。马半仙大人被击杀了，对方是一个学生，只用了一招。黄发青年开口，语气之中充满了震撼。若非亲眼看见监控视频，他无论如何也无法相信，贵为八大人王之一的马半仙竟然就这样被杀了。不可能，绝对不可能！面前的中年人忍不住从沙发上站了起来。他同样为人世间的八大人王之一，代号修罗，在八大人王之中排名第三，比马半仙高出四个排名。你莫不是在骗我？修罗眼中寒光闪烁。若说有人能击杀马半仙，这他自然是相信的。可若说对手是一个学生，还是一招就击杀了马半仙，这太科幻了，令人难以置信。修罗大人，属下怎么可能敢欺骗大人呢？我说的句句属实，有视频为证。黄发青年赶紧说道，他满脸惶恐。若是让修罗认定他是在信口开河，恐怕他今天就走不出这个大门了。视频在哪？拿来看看。修罗淡淡的说道。黄发青年不再犹豫，果断将手机拿了出来，播放了一遍之前监控拍到的录像。竟然是真的，这家伙到底是谁？看完视频，修罗倒抽了一口凉气。画面中。马半仙从出场到被干掉，只有几十秒钟的时间，而战斗的场景只占了两三秒钟。他是真的被人一击毙命。你赶紧去调查一下此人的身份，然后速速向我汇报。修罗眸中射出两道锐利的光芒，他深知能一击杀死马半仙的，绝对不可能是普通的大学生。属下明白。黄发青年赶紧点头，然后从这里退了出去。望着黄发青年离开，修罗眼睛微微眯缝，他有种预感，此番金陵之行多半不会那么安宁。回到蒋婉清的住处，周晴直接一把抱住了坐在沙发上看肥皂剧的蒋婉清。你还没洗澡呢，离我远点。蒋婉清看了他一眼，故作嫌弃地道。周晴当然知道蒋婉清是故意这么说，他也假装被伤透了心的样子，说道：“好啊，感情淡了是吧？那我走。”说完，他真就松开了抱着蒋婉清的手，做事要往外面走去。和你开玩笑的啦。蒋婉清吓了一跳，赶紧解释道：“不过你不是出去办事了吗？怎么现在回来了？”听蒋婉清提起这件事，周晴也没有玩闹的心思了，他沉着脸。满脸认真的说道：“青青，咱们朋友这么多年，我从来没有求过你什么。可是今天，我想求你帮我做件事。什么事情神神秘秘的？你说，只要我能办到，一定帮你。”蒋婉清一脸奇怪：“讲真的，他很少看到周晴在他面前如此严肃的模样。你肯定能办到。我要你色诱叶晨，从他口中套出他真实的身份来。”周晴目露恳求的说道：“尽管这个方法有可能会让自己的好朋友为难，但这也是他能想到的最好的办法了。”色诱那个家伙，不行不行，绝对不行！听到周晴说的事情，竟然是这个，蒋婉清脸色一变，赶紧摇头拒绝。别人不了解叶晨，他还能不了解吗？一旦他去色诱叶晨，能不能问出身份他不知道，但他十有八九会被叶晨给突突。那个家伙可不是什么正人君子，老实人那套羞耻心在他身上根本不管用。送上门的小白兔，他绝对没有不吃的理由。虽说两人之前已经测量过长短深浅，但那是在神志不清的情况下发生的，让他清醒的情况下去和叶晨嘿咻嘿咻，这蒋婉清接受不来。可是人家真的很想知道叶晨的身份吗？周晴丝毫没有发现，被叶晨开了先河之后，他下意识的就对蒋婉清撒起了娇。那也没必要让我去色诱他吧？你就不怕我被他吃了？蒋婉清翻了个白眼，这该死的塑料姐妹情。周晴一愣，这才反应过来，她干笑了一声，赶忙解释道：“我不是这个意思，我的意思是想让你去刻意接近一下叶晨，只要能帮我问出他的来历就好了。”这样吗？蒋婉还是有些犹豫，她想了想说道。上一次你说过之后，我特意去问了一下我大伯，他说叶晨是什么邪医传人，也不知道这是不是你想要的答案。邪医？周晴一愣，这个名号怎么这么耳熟呢？很快，他脸上的神情变了。周晴噌的一下从沙发上弹了起来，他瞪大了眼睛，痴痴的说道：“我的老天爷，居然是那个人！哪个人？你认识那个邪医？”蒋婉清有些惊奇，从自己这好友的表现来看，他对这个邪医应该是非常熟悉的。周晴脸上难掩震撼之色，他重重的点了点头，道：“华夏有四大顶级强者，世人称他们为四大天王，分别是天邪一、
。周琴总算是明白了为何秦队长之前会说出那样一番话来。本来他还以为秦队长是在妒贤嫉能，现在看来并非如此，而是他们战刀庙太小。根本容不下这样一尊大佛。周琴神色复杂，站在原地愣愣出神。怪不得叶晨的身手如此了得，甚至不惧怕人世间的威胁。原来他竟是天邪一的衣钵传人。这他若是不厉害的话，那才是假货呢。四大天王，秦琴，你在胡说八道什么呢？是不是看武侠小说看入迷了？听到周琴的话，蒋婉清神色有些怪异，他忍不住伸出手摸向周琴的额头。奇怪了，没发烧啊？怎么净说胡话？蒋婉清小声嘀咕道。周琴回过神来，他笑了笑。赶紧摆手，表示自己没问题。你确定？蒋婉清狐疑，点了点头。周琴表情忽然严肃下来，道：“青青，有件事，我觉得有必要和你说一下。”你说，我听着呢。蒋婉清淡淡一笑。周琴拿起水杯，喝了口水，然后正色说道：“青青，实话告诉你，这个世界上真的有超自然的东西，比如你刚才说的武侠小说里面的武林，其实是真实存在的。我们华夏就有很多的武林高手，当然，放在现代，他们叫做武者啊。”蒋婉清愣住了，手中零食掉落在地上都不自知，主要是周琴一番话实在是太过于惊人，几乎颠覆了他的世界观。四大天王就是这个圈子里最顶级的强者，他们类似于古代的张道陵、张三丰那种人，属于真正的有道高人，旁人根本无法理解他们有多神通广大。说到四大天王，周琴脸上忍不住流露出强烈的崇拜之色。那等人物，他只知其名，从未有幸见过其人。四大天王既然这么厉害，那作为邪一弟子的叶晨到底有多厉害啊？蒋婉清忍不住问道，斜着脑袋想了想，周晴有些不确定地道：“按照我们华夏武林的实力划分，我应该是属于二流武者的境界。而那个叶晨，最起码应该都是绝顶武者，因为他今天当着我的面，干掉了国际上一个赫赫有名的杀手头目。那个杀手头目刚好就是绝顶武者。这还只是周晴的保守估计，他有种感觉，那就是叶晨的实力可能远不止于此。超自然一道，对于实力的层次划分是非常讲究和明确的。以华夏的武林为例，从低到高。”分别为三流武者、二流武者、一流武者、顶尖武者、绝顶武者、绝世武者、王者，以及最终的陆地神仙。叶晨能一击杀死绝顶境界的马半仙，自身实力绝不会低于绝顶武者，甚至有可能更高。想到这里，周琴不由得激动了起来，因为他知道叶晨多半是一尊绝世武者。世上的超自然强者何其之多，能达到绝顶境界的都是非常强悍的存在了。至于绝世境界，如华夏的绝世武者，那是每个宗派亦或者是武道家族的坐镇级人物，地位极其崇高。王者，那更是一方泰斗级人物，放在古代，那就等同于是武林盟主，可以号令天下，武林人士无人敢不从。而四大天王，他们都是真正的陆地神仙，举手投足之间都拥有改天换地的力量。当然，世间还有一种传言，那就是四大天王已经超越了陆地神仙，成为了真正的仙人。不过，对于这种说法的真实性，周晴便不太清楚了。他不过一个二流武者，自然接触不到那等秘辛。听你说了那么多，好像叶晨也不是很牛啊。蒋婉清摸着光洁的下巴道。周晴闻言，忍不住啼笑皆非。这还不牛？在我们国家，绝顶武者可是非常重要的人才，而绝世武者那就更加稀罕。由于数量更为稀少的缘故，绝世武者若是同意加入官方部队，会立刻得到某些大佬的召见，执行任务。他们可以先斩后奏，享有多种特权。当然。手无寸铁的普通人肯定是不能下手的。不过，这仍然很惊人。你知道的，华夏是法治国家，在恶贯满盈的罪犯都必须抓回来，交给法院审判。私自用刑是不被允许的。可这些规则都不适用于绝世武者的身上。你说他们牛不牛逼？牛逼！蒋婉清发自肺腑的点头。周晴说了一大堆，他当然不可能全部听明白，但一些关键词他还是听清楚了。一时间，蒋婉清有些发懵，脑袋里面乱作了一团。很显然。他需要时间来消化这些信息。周晴却不管那么多，他继续说道：“我们战刀的大队长秦超，也不过是一尊绝顶武者而已。若是叶晨能够答应加入我们，秦队长十有八九会立刻让位。天邪一的传人，无论走到哪里，都是被众人众星捧月的对象。这家伙的身份真的有那么夸张？”蒋婉清眼珠子瞪得溜圆，他实在是无法将那个色胚和周晴嘴中的人中之龙联系起来。不错，可能我说的还比较保守了。不说实力。光是邪医一脉那逆天的医术，都足以让各大势力眼馋。华夏政府组建的超自然部队，当然也不会例外。更遑论天邪医的传人，实力非同小可。这样的人才，若是不加入官方，绝对是国家的莫大损失。好吧，蒋婉清似懂非懂的点了点头。他转头望向窗外，目光则一下子变得有些悠远。周晴丝毫没有注意到蒋婉清的异样状态，他依旧还沉浸在深深的震撼当中。一夜无话。第二天一大早。周琴便离开了。蒋婉清趁着周琴不在，亲自下厨房做了一顿早餐。做完之后，他迟疑了一下，但还是去敲响了叶晨的家门。没有多久，吱呀一声，大门打开了。当看到叶晨只穿了一个花裤衩出现在门口，蒋婉清顿时吓了一大跳：“大老婆，这么早找我，是有什么事情吗？”揉着自己的眼睛，叶晨睡眼惺忪地道：“你这人太过分了，赶紧先把衣服穿上再说。”蒋婉清偏过脑袋不去看他。听到蒋婉清的话，叶晨忍不住挠了挠头，他一脸奇怪地说道。
，难道我穿的裤衩子不算是衣服吗？裤衩子算衣服。蒋婉清回头瞪了他一眼，但当扫到叶晨下面那一个鼓包，他又惊叫了一声，别过了头去，不算吗？叶晨不解，凭什么裤衩子不算是衣服？这是赤果果的歧视，当然不算。你给我把衣服穿好，我再和你说事。蒋婉清声音有些发颤，叶晨无奈了，本来想着听完事情继续回龙窖的，结果蒋婉清非要他穿好衣服，这样一来。怕是他的回龙窖也泡汤了，真是麻烦。又不是第一次和我兄弟见面了，还搞得这么见外。叶晨小声嘟哝着，转身往卧室里面走去。蒋婉清羞红着脸，被叶晨这么一说，他脑海中顿时浮现出一幅羞耻的画面来。天哪，太邪恶了！蒋婉清忍不住浑身一个哆嗦，差点放弃喊叶晨过来吃早饭的决定。不过为了自己的大计，他深吸了一口气，最终还是忍了下来。大概过了五分钟，叶晨重新回到了门口。他上身穿着一套淡黄色的 T 恤，下身一条白色运动裤，显得时尚而又随意。蒋婉清忍不住眼前一亮，没想到这家伙的衣品还是蛮不错的。到我家来吃早饭吧。蒋婉清这时方才说道：“啊，行啊。”叶晨愣了一下，然后便跟着蒋婉清回到了他的家中。等到叶晨落座，蒋婉清来到厨房，将自己做的两片面包加煎鸡蛋拿了出来。这是我特意给你做的早餐，将早餐递了过去。蒋婉清没来由的一阵心跳加速。啊。叶晨有些无语，两片面包一个蛋，这点分量还不够他塞牙缝呢。而且这递过来的面包黑漆麻乌的，该不会是烤糊了吧？见叶晨半天不接，蒋婉清还以为他是嫌弃自己做的早饭太普通了，当下他便恼火道：“爱吃不吃，不吃拉倒！长那么大，他第一次给男人做早餐，没曾想居然还被嫌弃了，这让蒋婉清有一种抓狂的感觉，恨不得直接一脚将叶晨踹出家门。吃吃吃，马上吃！叶晨赶紧赔上笑脸，他接过那两片黑漆漆的面包，猛地吞了下口水。心中想到，这吃了应该不会食物中毒吧？饶是他体魄惊人，此时也有点犯愁，因为想到了以前秦明仙做的饭，貌似和这个有异曲同工之妙。算了，豁出去了。叶晨一咬牙，闭上眼睛，直接将手中的食物一股全部塞进了嘴巴里。他不住的咳嗽，脸涨得通红，显然是被噎住了。叶晨也没有想到，这两片面包竟然如此之干，好在旁边就有水，这才让他免于被活活噎死的结局。终于吃完了，我们出去吃汤包吧。叶晨松了口气。一副如释重负的样子，你混蛋！蒋婉清恼了，反手一脚蹬了出去。叶晨这副表情是真的气人，还不如不吃来的实在呢。大老婆，干嘛这么暴力啊？叶晨瘪嘴，他直接扣住了蒋婉清的玉脚，而后顺势一拉，将她柔软的身躯带了过来。叶晨抱着她在沙发上坐下，他一双手极其不老实，居然直接盖在了某处高地上。蒋婉清羞恼不堪，想要打落叶晨的贼手，可他却发现自己浑身都酥酥麻麻的，提不起半点力气，这让他很无奈。不要占我便宜。蒋婉清喘息着说道：“只是声音一出来，连他自己都吓了一跳。这发烧的声音真的是他发出来的？当我不懂事吧？女人都是口是心非的生物，说不要，其实就是要。”叶晨嘿嘿一笑，一副我懂你的表情。他盖在蒋婉清高低的手不仅没有挪开，反而轻轻捏了几下，弄得蒋婉清浑身发软，眼神迷离。你放开我！蒋婉清弱弱地道。他心中明白，再这样下去，恐怕今天他就要被叶晨给突突了。男人一旦兽性大发，想靠言语阻止，基本没可能。不过令蒋婉清有些惊讶，这一次叶晨倒是很听话，居然真的把他给放开了。大老婆，你说吧，到底是什么事情？我可不相信你是特意来喊我吃早饭的。叶晨很聪明，懂得审时度势，他察觉得出来，蒋婉清虽然软倒在自己怀里面，但内心其实还是有所抗拒的。吃点豆腐问题不大，可若是霸王硬上弓，绝对会在蒋婉清心中留下极其恶劣的印象，这是得不偿失的。故此，他直接化身为一副正人君子的模样，气质更是说不出的超然。见叶晨真的守规矩，蒋婉清长出了一口气，等心情完全平复下来，他这才咬牙说道：“你知道的，我爸给我定了一门亲事，而对方就是那个海天。你见过他？巨讨厌！想到海天那副斯文败类的禽兽模样，蒋婉清心里面便忍不住一阵恶心。不得不说，这世上能被他如此厌恶的人已经不多了。你说那个傻逼啊，我记得他不是还威胁我来着吗？难道他现在还在纠缠你？你告诉我，他家在哪？我马上过去弄死他！叶晨眼中寒光闪烁，杀人而已。”对他来说根本不算什么。蒋婉清看了他一眼，发现叶晨貌似不是在胡说，他是真的有杀人的想法。蒋婉清吓了一跳，赶紧摆手说道：“那可不行，杀人偿命，为了一个人渣，赔上你自己不值得。而且追我的人那么多，你总不能把他们全部弄死吧？有何不可？谁敢不怀好意的接近我大老婆，废掉他的五只都是轻的。”叶晨眉毛一扬，声音冷漠的说道。听到叶晨的话，蒋婉清顿感无语，他一拍光洁白皙的额头，道：“你这家伙越说越离谱了，和你沟通真的好嘞。”嘿嘿，叶晨嘿嘿一笑，蒋婉清歪着脑袋想了想，然后说道：“其实大可不必这么麻烦，你只需要得到我爸的认可，应该就能成了。”叶晨点头，拉着蒋婉清的手走了出去。“你干嘛？”蒋婉清一脸奇怪。“不干，先办正事要紧。”“什么正事？”蒋婉清愈发疑惑了。叶晨嘴角挑起一抹邪笑，相当牛气地道：“找你爸去啊！你不是说解决了他就没问题了吗？”话是这么说。蒋婉
，但绝对不能动手动脚，不能伤害他，不然我和你没完。蒋晚清眼神之中带着强烈的警告，有自己大伯差点被干掉的前车之鉴。现在蒋晚清对叶晨的靠谱程度表示严重的质疑。哈哈，当然不会，那可是我未来岳父大人。叶晨哈哈一笑，脚步不停，拉着蒋晚清就出了门。你到底要到哪里去？蒋晚清皱眉问道。去学校啊，今天是工作日，难道你都不用上班的吗？叶晨淡淡的说道。什么？都已经快九点了。天呐，我还有课要上呢！蒋晚清慌了，还有十分钟，他的课就开始了。可他现在还在家里面呢，就算长了双飞毛腿，怕是都来不及赶去学校了。老婆，我知道你很急，但你先别急，因为心急吃不了热豆腐。叶晨嘻嘻一笑，一脸苦口婆心的样子，扭头瞪了他一眼。蒋晚清咬牙说道：“这热豆腐不吃也得吃了，你跟我一起走。”叶晨耸了耸肩，他本来就是打算去学校，正好和蒋晚清顺路。我记得。你今天有三节课来着，给我老实点，不准逃！蒋晚清突然冷冰冰的说道，语气之中带着一丝警告。很显然，他不觉得叶晨有那么老实，会陪他主动去上课。这上课就不用了吧？叶晨干笑了一声，心里面一瞬间想了好几个搪塞的借口。不管怎么样，让他去学校可以，但若是让他去上无聊的课，这绝对不行。有那个时间，他还不如多找好看的妹子聊聊天呢。在教室坐一天，简直就是浪费时间，浪费生命。蒋晚清满脸冷笑，他哪里看不出叶晨内心的小九九？当班主任多年。对于他这样把“不想上课”四个字写在脸上的人来说，蒋晚清一眼便能看穿他们的心思。做梦，给我老实去上课！蒋晚清抓着叶晨的胳膊，继续往前走。来到大马路上，两人打了辆车，往金陵大学赶去。嗨嗨，大老婆，都已经上车了，你能不能松开我？我又不会跑。叶晨相当无奈，上了车。蒋晚清还依旧保持着反锁他胳膊的姿势，斜睨了他一眼。蒋晚清没有说话，但是却把叶晨的胳膊放开了。车子在马路上疾驰，因为错过了早高峰，原本二十多分钟的车程，司机师傅只用了十五分钟便赶到了，丢下一张红票子。蒋晚清急匆匆地下了车，大老婆，你别着急啊，反正已经迟到了，迟到五分钟和迟到半个小时又没有任何区别。叶晨笑嘻嘻地说道。听到这话，蒋晚清顿时来了气，要不是在家里面磨蹭个半天，他哪里会迟到？想到这里，蒋晚清气鼓鼓地向叶晨走了过去。当然，他的本意是想拖着叶晨一起去教室的，然而下一刻。叶晨邪魅一笑，直接勾住了他的小蛮腰。你蒋晚清刚想呵斥，便说不出话来了，因为一个温热的东西堵住了他的红唇。呜呜！蒋晚清直接人傻了，眼睛瞪得老大。这家伙疯了吗？这可是在学校门口啊！来往那么多师生，他就敢强吻自己？他不要面子，自己还要呢。蒋晚清使劲挣扎，但是并没有什么用处，一直亲到他快要背过气，叶晨才大发慈悲，放开了他。真软！叶晨嘿嘿一笑，你混蛋！蒋晚清神情恼怒，瞪着叶晨，这一吻下去。他恐怕直接成为金陵大学茶余饭后的谈资了。那些看热闹不嫌事大的家伙，肯定会疯狂吐槽他老牛吃嫩草。师生恋的压力可不是什么人都能承受得住的。嘿嘿，男人不混蛋，女人不会矮。叶晨坏笑道，他一脸理所当然的样子，显然是脸皮厚到了一定境界。蒋晚清无奈了，他不由得叹息道：“你这样，让我以后还怎么见人啊？这有什么见不得人的？夫妻之间秀恩爱不是很稀松正常的事情吗？”叶晨耸了耸肩，他没有刻意扩大声音，但是在场的师生都听到了他的话，一时间。这里超九成的男生心里传来了玻璃碎裂的声音。是的，他们集体失恋了。谁能想到，他们爱慕已久的女神老师，竟然早已嫁作人妻？苍天啊，谁能赐予我一个面条？我要上吊！一个满脸青春痘的男生悲呼，一副哀莫大于心死的样子。面条不牢固，我借你一块豆腐吧。旁边另一个男生苦逼的说道。很明显，对于这个突如其来的消息，他们都有点接受不了，将这些人的话一一听在耳中。叶晨脸上不由得扬起一抹得意的笑容来。你这家伙怎么老是乱说？谁和你是夫妻了？我们的事情八字还没一撇呢。蒋晚清有些奶酸，摊上叶晨这么个无时无刻不想占他便宜的家伙，蒋晚清真的是哑巴吃黄连，有苦都说不出来。早晚的事情了，大老婆，你不去上课吗？叶晨扬了扬手机，上面的时间显示他已然迟到了二十分钟。该死，又被你弄糊涂了。蒋晚清抓狂，他迈开步子便往教学楼跑去。我在教室里等你，你要是敢逃我的课，你就等着挂科吧。充满威胁之意的话从前方传来。叶晨耸了耸肩，一脸的不以为意。有蒋庆忠那张王牌在，他怕什么挂科？而且退一万步来讲，他叶晨是在乎那点学分的人吗？伸了个懒腰，叶晨往学校里面走去。不过方向并不是往教学楼。叶晨百无聊赖，在学校里乱逛。就在他刚来到镜湖小岛上的时候，一个森寒彻骨的声音从他背后传了过来：“你就是叶晨。”叶晨头也不回，仿佛没听见那个声音似的，他继续往前走，欣赏着沿途的风景。哼。果然和刚子说的一样狂妄。见叶晨不搭理他，那个人直接一个纵身跳到了叶晨的跟前，拦住了他的去路。你又是哪路？叶晨撇了撇嘴，不屑的打量着来人。在他面前的这个人，年纪约莫35岁上下，长着一张国字脸，右边脸颊上有一条长达5厘米的刀疤，斜着滑向嘴角。他眼神凶狠，浑身更是肌肉球扎，充满了压迫感。我叫蔡坤，今天来是想向你讨教讨教的。
。叶晨淡淡一笑，他已然看穿了这个蔡坤的实力，位于顶尖武者巅峰，确实不是一个善茬。但是面对自己，他这样的实力显然还不够看。既然我们都是武者，自然是拳脚之下见真章。我兄弟丢掉的面子，我要帮他拿回来。蔡坤冷冰冰的说道，莫名其妙。我都不知道你兄弟是哪个。叶晨忍不住翻了个白眼。虽然他下山没几天，但是却不知道已经打了多少人的脸。至于这个蔡坤的兄弟，他是真的没有一点印象。蔡坤眼神一冷，在他看来，叶晨的话属实有点侮辱人了。不过就在这个时候，旁边居然又有声音响了起来，这让叶晨有些讶异。要知道平日里这个小岛上是很少有人过来的。终于被我逮到你了！随着这个声音落下，十几个人冲了过来，将叶晨和蔡坤团团围住。一个相貌英俊、脸色却有些发虚的男子从人群中走了出来，他目光森冷。盯着叶晨，充满了不屑与嘲弄。小子，你可真会躲！我找了你好几天了。这人不是别人，正是蒋婉清名义上的未婚夫海天。当然，这一点除了他自己，恐怕也没有其他人承认了。你是？叶晨一脸迷茫，见叶晨一副不认识自己的模样，海天气得够呛，他冷笑着说道：“海天，亲亲的未婚夫，只要你答应我离他远点，今天我就不为难你们两个。”说着，海天瞥了一眼边上的蔡坤，显然。他将蔡坤当成是叶晨的朋友了。蔡坤脸上不动声色，心中却嗤之以鼻。他要教训的这个家伙，貌似还真不是个好人，居然如此丧心病狂，连别人的未婚妻都抢。那一回他要是动手，不等于是替天行道了吗？不答应。叶晨摇头，不答应是吧？不答应，我就揍得你答应。兄弟们，给我上！废了这小子，我重重有赏。海天怒吼道：“面子他已经给了，但是对方不想要，那就怨不得他狠毒了。”看了蔡坤一眼，叶晨嘴角上扬，露出一个邪异的笑容。一群傻叉，还敢当着我兄弟的面心凶，太不把他放在眼里了吧！叶晨一脸鄙夷的神色，却让蔡坤不由得一愣。不过很快，他就明白了叶晨的意思，是想祸水东引。不屑的瞥了蔡坤一眼，海天嗤笑着说道：“就这个四肢发达的家伙吧，长得倒是挺壮实，可他能打得过我这么多人？”随着海天的话音落下，他手下的十几个打手个个摩拳擦掌，对着蔡坤怒目而视。滚开！蔡坤大声喝道：“任谁面前跑来几只蝼蚁疯狂挑衅，恐怕都不会高兴，更何况是蔡坤这样混社会的，脾气更是火爆，被这群人一吵嚷，登时便怒了。”他也不管是不是被叶晨当枪使了，反正一群普通人而已，自己废掉他们根本花不掉什么力气。哟，脾气还挺暴，有点意思。今天哥几个就好好教育教育你，出来混，光练肌肉是没用的。一个吊儿郎当的杀马特青年戏谑的开口，而后径直一拳砸向了蔡坤的脑袋。叶晨瞪大了眼睛，不得不说，他很佩服这个青年的勇气。一个普通人敢向一个顶级武者挥动拳头，这家伙绝对是开天辟地头一个。砰！那个青年没有砸到蔡坤的脑袋，反而被蔡坤一拳砸在了胸口。他整个人如炮弹一样飞了出去，在地上抽动了两下，便不再动弹了。叶晨看得真切，蔡坤这一拳虽然没要了他的命，但却打断了他起码三根骨头。半年之内，这个杀马特青年恐怕是离不开医院了。啧啧啧，叶晨咂舌，在一旁冷漠地注视着这一切。他有手段能让这个青年立刻恢复，可他却不会出手，因为叶晨不想做一个圣母。其余的人本来有些还围着叶晨，然而看到同伴被打。他们立刻丢下叶晨，朝蔡坤扑了过去。叶晨摸了摸鼻子，有点不忍直视。顶尖武者面对普通人，几乎是碾压性的姿态。不管有多少人，数量上的差距总归弥补不了质的差距。毫无悬念，所有人都被蔡坤给放倒了。他们筋断骨折，全部躺在地上惨嚎。海天瞠目结舌，下意识的后退了一步。叶晨这兄弟未免强悍的有些过头了吧？他们家族里面最厉害的人物，也不过如此而已。不滚就死！言简意赅的四个字，却充满了凌厉害人的杀气。海天丝毫不怀疑，若是自己再逗留下去，这个恐怖的家伙会出手，当场把自己做掉。不再迟疑，海天带头离开。不过在临走之前，他目光阴毒的朝叶晨看了一眼，其意思不言而喻。叶晨眉头一拧，有种想要立刻把海天干掉的冲动。不过最终，他还是忍住了这个想法，毕竟这是在学校，杀了人对他而言，同样也会有不小的麻烦。且区区一个二世祖，他一点都不在意。喜欢玩，那就多陪他玩玩。凡人的苍蝇走了，现在是不是该算算我们的账了？蔡坤面容冰冷，凝视着叶晨，我们之间有什么账？叶晨一脸好奇宝宝的模样，伤我兄弟，还把我当枪使？你当我蔡坤是没有脾气的泥人吗？蔡坤怒喝道。他迈着步子向叶晨走去，虽然步伐不快，但每走一步，他身上凝聚的杀气便重一分。等他走到叶晨面前五米远的位置时，铺天盖地的杀气已经完全将叶晨的身形笼罩住了。此时若是换做别人，哪怕是一个一流武者在这里。恐怕都会被这股杀气压迫的跪地崩溃。但叶晨是何人？他只是微微一笑，犹如清风拂面，风量还挺大。家里有你，电风扇都不用买了。叶晨懒洋洋的说道。见叶晨一副不把他放在眼里的样子，蔡坤顿时勃然大怒：“我要杀了你！”蔡坤怒吼：“想得很美，但有我兄弟在，他是不可能让你得逞的。”叶晨撇了撇嘴，示意他看一下自己的左侧。蔡坤愣了一下，然后下意识的往自己左侧瞟了一眼：“你是谁？”蔡坤心中一惊，目光凌厉，盯着来人。以他的实力。居然完全没有察觉到对方的到来，显然对方实力
，这人最起码都是一个绝顶武者，他大概率不是对手。阿超，你是怎么找到这里来的？叶晨满脸诧异。如果周晴在场。肯定能够认出来，这个被叶晨称作阿超的青年，赫然便是他们战刀的大队长秦超。此时的秦超完全没有在训练基地时的那样铁面冷血，反而一脸的激动，看到叶晨就仿佛是看到了自己的偶像一般。听手下人汇报的，说是金陵市出了一个年轻高手，斩杀了人世间的第七人王马半仙。我当时谁有那么大的能耐？原来是鬼医，鬼医这个代号让叶晨有些追思，真的好久没听到有人这么喊过他了。现在知道了，去帮我赶走那个大块头，然后我们一起不醉不归。叶晨哈哈一笑。见到曾经的战友，他心情变得无比不错，不醉不归就免了。我现在戒酒呢。秦超挠了挠头，嘿嘿笑道：“至于打发掉那个家伙，这还不容易。”说着，他将目光望向蔡坤，忍不住嗤笑着道：“这年头自不量力的人见过不少，但如此普信的，还是第一次见。一个顶尖武者，竟然敢挑战鬼医你，我都不得不佩服。你还是和以前一样话多。”叶晨瞪了他一眼，嘿嘿，鬼医，他们知道你下山了吗？秦超突然问道。叶晨一愣，然后摇头道：“当然没有，老子还想过几年安生日子呢，让这群牲口知道。”老子下山了，还不得给我烦死？那你介意我把你下山的消息通报回去吗？秦超一脸期待。如果这样，他就算是戴罪立功，可以重新回到那个组织了。冷冷的扫了秦超一眼，有意的小船说翻就翻。叶晨用一种威胁的语气说道：“你要是敢说，我就让你永远的闭嘴。”秦超，就光说你下山都不行。秦超有点不死心，一个字都不能说。以他们的能耐，你一说我下山了，他们下一秒钟就能知道我在这里。叶晨冷笑着说道：“那好吧。”秦超无奈的点头。不过在点头的一瞬间。他眼珠子在眼眶里一转，叶晨很敏锐地捕捉到了这个细节。他冷哼道：“别想什么歪脑筋，只要他们知道了我下山的消息，我就默认是你说的，会立刻跑去战刀修理你。”秦超，好家伙，自己的计策还没实施，直接胎死腹中。几年不见，鬼医又精妙许多呀。两人你一句我一句，浑然没有将蔡坤放在眼中。哪怕知道自己有可能不是这个风衣男子的对手，蔡坤也忍不住暴怒了。从社会最底层一路摸爬滚打走到如今的地步，现在道上的兄弟哪个见了他？不恭恭敬敬地喊一声“坤哥”，被这般华丽的无视，这让蔡坤无法接受，愈发的暴力蛮横。给我闭嘴！眼中流淌着凶光，蔡坤暴喝了一声，而后径直冲向了两人。烦人的家伙！叶晨没有动，秦超动了，他身形如龙，刹那间出现在蔡坤的面前，然后一拳砸了出去。蔡坤神色一凛，不敢怠慢，同样挥出一拳，迎向秦超的拳头。砰！一声闷响。拳头接触间，有一股肉眼可见的气浪向四面八方倒卷而去。蔡坤被击退，整个人一直退到了湖边，才勉强止住身形。绝顶武者巅峰，蔡坤神色骇然。一般的绝顶武者，他还敢拼上一拼，并非没有胜利的机会。可若换作是绝顶武者巅峰的存在，那就没有任何悬念了。以他现在的实力，根本不可能会是对手。那种存在，半只脚已经踏入了绝世行列，实力不可揣摩，连我都打不过，还敢挑战鬼医？你怕是不想活了吧？五年前。我挡不住他的三招，三年前我被他一招放倒，现在我直接连他的底线都探查不到。可笑你一个顶尖武者，敢到他面前蹦迪，得亏他脾气变好了许多，不然你早就成为一具尸体了。秦超冷冷的说道，他望向蔡坤，目光之中满是鄙夷和不屑。一个顶尖武者而已，还敢到他们面前逞威风？别说他们本身层次还在这个蔡坤之上，哪怕就是同处一个境界，要收拾起来也是毫不费力，因为他们的实力可不是闭门造车出来的。而是实打实的在生死徘徊之间突破提升。若论战斗力，他们堪称同阶不败。我认输，我承认不是你的对手，可否告知你的姓名来历？蔡坤深吸了一口气，有些沮丧地道：“差不多的年纪，他居然一招就落败了，这让蔡坤有些无法接受。”秦超，来历的话不方便说。秦超淡淡的说道：“战斗的保密性虽然没有他之前所在的那个组织那么严苛，但也不是什么人都能够知道他的存在的。眼前这个混社会的，显然没资格知道战刀的存在。你走吧，告诉你那个什么老子兄弟，以后别来惹我，万一惹恼了我。”天王老子来了，都救不了他。叶晨面无表情地道：“没错，普天之下没有诡异不敢杀的人。”秦超在一旁补充。听到两人的话，蔡坤心中一震，赶紧点头道：“我知道了，放心，我会约束好他们的。你不约束也行，不过他们的生死我就不敢保证了。”叶晨声音淡漠，像是不含有任何感情。他轻轻弹指，一道罡风从他指尖飞出，命中了不远处的一棵老槐树。咔嚓一声。那棵老槐树瞬间四分五裂，倒在了地上，扬起漫天的尘埃。见到这个场景，蔡坤呆若木鸡，浑身都僵住了。他怕是昨天晚上洗澡的时候脑袋进水太多，所以今天才敢来挑战这么个恐怖的家伙吧。真气外放，威力大如钢炮，能达到这种地步，最起码都是绝世武者。一个弱冠之灵的绝世武者，且不说他来历如何，光是他自身的实力，就足以让绝大多数武者臣服了。一时间，蔡坤望向叶晨的眼神变了，从一开始的不屑和戏谑，反过来变成了尊敬与畏惧。秦超淡淡一笑。对于叶晨展现出来的实力，他丝毫不感到意外。三年前就是绝世武者，如今的境界只会更高。即便不是王者，恐怕也差不了太远了。两人勾肩搭背的离开，留下蔡坤一人在这里愣愣出神。一直到两人的背影彻
至于秦超所说的戒酒，此时早就不知道被他自己忘到哪里去了。你说谁？林梦如。当听闻秦超来到金陵市的目的，叶晨忍不住有些惊讶。这个女娃娃，你认识？眉毛一扬，秦超敏锐地察觉到了叶晨的情绪波动。叶晨点了点头，吃了口才，笑眯眯地说道：“当然，我已经内定她为我的小老婆了。”我去，你说真的？秦超瞪大了眼睛盯着叶晨，叶晨瞥了他一眼，神色淡然地道：“你知道的，我向来说一不二。”屁。三年前你就说要教我两招，结果一直到现在都没有兑现，你个大骗子！说到这个，秦超满脸忧怨。若是当初得到叶晨指点一二，他如今应该也已经踏入绝世行列了。那个，那个是意外。叶晨干笑了一声，神情有些尴尬。他赶紧岔开话题，问道：“对了，为什么上级会让你来保护林梦如？”秦超神色一正，说到正题，他自然不会嬉皮笑脸。他父亲与政府部门有项目合作，而这个项目，东瀛人缠了很久。上头领导怕东瀛人丧心病狂，对林老板的女儿下手。也就是林梦如，故此特意委派我前来保护他一阵子。看来小老婆的身份很不一般嘛。叶晨呵呵一笑，然后目光看向秦超，奇怪的问道：“他们呢？没一个人有空。”秦超自然知道叶晨所说的这个，他们指的是谁？他摇了摇头，道：“不清楚，我已经两年多没有回去过了。”这样啊？可是让你保护我小老婆，我有点不放心啊。叶晨嘿嘿笑着道：“鬼医，你这话什么意思？是嫌弃我实力太弱吗？”秦超顿时一脸的不满。既然这样，我一会联系小辣椒，让他过来保护林梦如。你敢？叶晨两眼一瞪，用一种充满威胁的眼神看着秦超。秦超满不在乎，撇了撇嘴道：“你不是嫌弃我实力低微吗？小辣椒比我强，让他来不是刚刚好？”听到他的话，叶晨嘴角微微抽动了两下。自己和他闹着玩，他居然搬出小辣椒来企图镇压自己，实在是太过分了！你敢说，你就死定了！叶晨恶狠狠地威胁。秦超丝毫不为所动，他双手合十，装出一副得道高人的模样，念道：“阿弥陀佛，我不入地狱，谁入地狱？”叶晨有些蛋疼，秦超这家伙就吃准了他这一点，故意摆出一副死猪不怕开水烫的样子，让他一点辙都没有。想到那个小家碧玉，可行事却异常彪悍的美少女，叶晨忍不住浑身一个哆嗦。若说那个队伍之中，除了副队长外，恐怕也就这个小辣椒可以降得住叶晨了。当然，不是因为叶晨实力不及他，而是对方的彪悍，实在是给叶晨带来了无与伦比的冲击力。好了好了，不开玩笑了，反正不管怎么样。你都不能把我的消息透露给小辣椒，不然我和你拼命！叶晨盯着秦超，满脸认真。他们互相开玩笑开习惯了，也不会有什么隔阂，更不会翻脸无情。哈哈，鬼医，想不到这么多年过去了，小辣椒在你心里还是那般有威慑力啊！秦超大笑，你管不着。叶晨抽动了下鼻子，哼哼唧唧地道。秦超笑得更欢了，在他眼里，叶晨这个样子无疑就是气急败坏。天见鬼医气急败坏的样子，还真的不多见呢。鬼医，说正事，既然你说那个林梦如是你的小老婆。那由你来贴身保护，应该再合适不过了吧？秦超嘿嘿一笑，很显然，他想把保护林梦如的任务交给叶晨身为战刀大队的队长。他现在自然很忙，为了完成上头交代的任务，他牺牲了很多，推掉了不少的安排。但若是叶晨答应接手，他便正好可以回去继续那些安排了。行，你的这个任务就交给我了。叶晨毫不犹豫道：“保护小老婆的任务交给他，理所应当。”他好了，秦超很高兴，自身业务繁忙固然是真，但他主要还是不想去当别人的保镖，那种任务太无聊。对于他这样的人来说，实在是没有一点挑战性。你欠我一个人情，叶晨淡淡的说道。你美的，秦超一脸无语。几年不见，鬼医的实力增长如何？他不清楚，但论精明程度，绝对提升了不止一个层次。自己保护自己老婆，居然还管他要人情，真是够可以的。不过秦超也没有反对，毕竟这本来是他的任务，现在由叶晨接手，欠一个人情，倒也无可厚非。两人交谈了一阵，随后秦超心安理得的离开了这里。反正有叶晨在。保护林梦如的任务，他完全不担心了。宣末酒吧，蔡坤含着脸走了进去。当看到蔡坤归来，一个黄毛混混赶紧迎了上来。在他旁边，赫然是纠缠林梦如多次的富家大少李轩。坤哥，怎么样？有没有把那个小子揍得哭爹喊娘？黄毛混混满脸得色，丝毫没有注意到蔡坤的脸色不对，瞥了他一眼。蔡坤开口了，他冷冷地说道：“马飞啊，我们哥俩也认识有八九年了吧？八年零六个月了。”坤哥，黄毛混混马飞笑道。蔡坤点了点头，那确实很久了。坤哥，怎么了？发生什么事情了吗？马飞愣了一下，显然察觉出了蔡坤的状态，似乎有些不对劲，深吸了一口气。蔡坤寒声说道：“你得罪的那个小子，实力很强，我不是对手。”什么？连坤哥，你都不是对手？听到他的话，马飞以及旁边的李轩顿时悚然色变。蔡坤可是金陵地下世界有名的高手了，出道十一年，从未有过败绩，没想到今天居然栽在了一个名不见经传的小子手中。听我的，如果你们不想死，就千万别再去惹他，真把他惹急了，谁都保不住你们的小命。”蔡坤冷冷地说道。说罢。他看都不看马飞和李轩一眼，一个人施施然而去。黄毛混混马飞和李轩对视一眼，皆能看到对方眼中的愕然。怎么办？李轩问道。还能怎么办？连坤哥都不是那小子的对手，当然是已经能躲就躲了。马飞耸了耸肩，一脸无所谓的样子。他本身就和叶晨没
，再去找他的麻烦了。坤哥打不过的人，你李家十有八九也惹不起。出于好意，马飞提醒了一句，李轩没有说话，只是脸上神色有些阴晴不定，淡淡一笑。马飞起身离开，话已至此，李轩接下来会做出什么选择，都和他无关了。反正以后，只要他和手下的兄弟不再去招惹叶晨便可。金陵大学某间自习室中，林梦如望着窗外，神情有些恍惚，不知道为什么。每当他空闲下来，心中总会出现一个玩世不恭的身影。我该不会是喜欢上那个可恶的家伙了吧？林梦如心中不免有些担忧。虽然长得挺帅，也能给他充分的安全感，但这花心的毛病着实让他有点受不了。当着他的面喊别人大老婆，搞得他像小三一样，他就不要面子的吗？大坏蛋！林梦如一阵磨牙凿齿。梦如，快出来！罗少找你。一个女同学站在自习室门口，对林梦如喊道。一瞬间，所有人都抬起头望向了林梦如。林梦如回过神来，当听到这个女生的话。他登时便蹙起了眉头，感觉到无比的头疼。又来了一个堪比李轩的讨厌鬼，金陵大学罗副校长的儿子，消停了两天，他又来了。林梦如起身离开教室，不为别的，就担心那个无法无天的贵公子会闯进自习室，吵到别人的学习。梦如，我爱你，请和我交往吧。从今往后的每一天，我都会比前一天更爱你。一个剃着莫西干头、西装革履的青年出现，他手捧鲜花，来到林梦如的面前，在围观群众的注视下，他直接单膝跪地，满脸深情地对林梦如说道：“天啊！”林梦如捂着脑门，她的头都要裂开了。罗峰，我和你说过多少次了，我不喜欢你，你就不能放过我吗？林梦如无奈道，她实在是有点受不了罗峰的这个模样。李轩再怎么无赖，好歹看起来是个正常人，可罗峰则不然，乍一看简直就是个非主流暴发户。对于这样的人，林梦如反正是一点好感都没有，更别提当对方女朋友了。梦如，我对你一片痴心，难道你就不能给我一次机会吗？罗峰并不死心，他抬头看着林梦如，脸上的表情很微妙，甚至无法用语言来形容。林梦如站在原地，无动于衷。不行，我有男朋友了。为了彻底断绝罗峰的念头，林梦如只好再一次搬出叶晨这个挡箭牌。什么？这不可能！是谁？是那个李轩吗？听到林梦如的话，罗峰直接站了起来。他扔掉鲜花，双手抓着林梦如的肩膀，满脸狰狞，显然有求爱不成，因爱生恨的苗头。林梦如被他抓得吃痛，忍不住痛呼了一声。他往后退去，想要逃出罗峰的魔爪，但罗峰哪能让他如意？既然已经说开了，索性他也不装绅士了。一个女人而已，他看上了。还能逃出他的手掌心吗？就在罗峰得意洋洋，即将抓住林梦如的时候，一道人影落入场中，出现在林梦如的跟前。敢纠缠我小老婆，看我不废了你！一个冰冷的声音响起，让林梦如不由得浑身一颤。紧接着，砰！一声闷响，罗峰被人一脚踹飞了出去，在地上滚了好几圈，这才停下来。周围的学生目瞪口呆，任谁都没有想到，一场好好的告白，竟然会演变成这副模样。看这一脚命中的地方，罗峰还能站起来吗？在场的男同胞们表示怀疑。叶晨心里面骂归骂。可当再次见到叶晨，林梦如依然感觉到非常欣喜。一脚踹飞罗峰，叶晨没有再去管他，反而是一脸笑盈盈的来到林梦如面前。你想干什么？你没等林梦如把话说完，叶晨直接张开双手，给了他一个大大的拥抱。小老婆，六年不见，你可想死我了？叶晨一副许久未见，甚是想念的模样。你放开我！林梦如脸颊微红，赶紧一把将叶晨推开。他恼怒的说道：“谁是你小老婆？还有什么六年不见？你在胡说八道什么呀？”叶晨嘻嘻一笑，一本正经的回答：“一日不见。”如隔三秋，我们两天没见了，不刚好是六年吗？至于谁是我小老婆，除了青春美貌的你，还能有谁？听到叶晨夸自己美貌，林梦如心中一喜，可脸上却依旧是一副冷冰冰的模样。不要开玩笑了，你都有蒋老师了，还招惹我做什么？林梦如一脸淡漠地道：“咦，小老婆，你这是吃醋了吗？”叶晨惊讶地看了他一眼，然后义正言辞地说道：“蒋老师，我要你，我也要，你们都是我老婆，这并不冲突。”你，林梦如心中气恼，恶狠狠地弯了叶晨一眼：“这笨直男，连哄自己开心一下都不会吗？而且……”当着这么多人的面说这种话，搞得他和小三一样。以后他在这个学校还怎么活？梦如，这家伙就是个海王，你可千万不要被他骗了呀！这个时候，被叶晨踹飞的罗峰终于爬了起来，他踉跄着走了过来，一双眼睛愤怒而恐惧地盯着叶晨。我们夫妻斗嘴，关你屁事！叶晨毫不客气地对道。罗峰被噎住了，他深吸了一口气，眼中飞快地掠过一丝怨毒的目光。这位兄台，既然你已经有了别的女人，不如就把林梦如让给我如何？我家里有的是票子，反正不会让你吃亏的。不让我吃亏，那你能出多少钱？叶晨眼睛一亮，没想到过来陪小老婆唠嗑唠嗑，居然还能遇到这样的好事。见叶晨答应的那么爽快，罗峰不由得愣了一下，但他很快反应过来，脸上露出了一个大胆的笑容。五十万，罗峰伸出五根手指，心中却充满了鄙夷和不屑。五十万，你打发叫花子呢？梦如就值这个价。叶晨撇了撇嘴，一副看穷逼的模样，盯着罗峰。听到他的话，周围看热闹的学生顿时一片奚落之声，纷纷朝叶晨投去一个鄙视的眼神。这家伙也是没谁了，居然当着林校花的面说出这种伤人心的话来。那你的意思？你准备要开价多少？罗峰不怒反喜，他冷冷地凝视着叶晨。伙食费、住宿费、成长费、空气呼吸费、地
。不过看你一副穷酸样，给你打个折吧，一口价二百五十万。”众人神色古怪，这个要价，确定不是在骂人吗？罗峰气的肺都要炸了，他长那么大，当了那么多年的富二代，还是第一次被人说成是穷酸样呢。然而。当想到一会就能和林梦如双宿双飞，罗峰深吸了一口气，强压下内心的怒火，脸上又扬起了春风得意的笑容，从兜里摸出一张流金卡，罗峰一脸倨傲的扔了过去。他淡淡的说道：“这卡里面有三百万，密码圆周率前六位，你拿着赶紧从我面前滚蛋。”叶晨呵呵一笑，接过流金卡后，他真的转身便走，连看都没看林梦如一眼。哎，一林梦如小脸一下子涨成了紫红色，纯粹是被气的。这个家伙怎么就那么混蛋呢、啊？为了点小钱，就这样把自己抛下了，将叶晨打发走。罗峰露出笑容，再度恢复到了之前的绅士模样。他捡起地上的鲜花，向林梦如走了过去，深情款款地道：“梦如，对不起，刚才是我失态了，我向你道歉，我太爱你，请你原谅我的无理唐突。”见林梦如不为所动，罗峰接着说道：“梦如，你刚才也看到了，那个男人压根就不爱你。今天我能花几百万让他离开你的身边，明天他遇到了更有钱的白富美，照样会把你一脚踢开。只有我对你一片痴心，矢志不渝。梦如，做我女朋友吧，我会让你幸福一生的。”他脸上挂着绅士的笑容，轻声细语。仿佛一个痴情的王子在向自己心爱的公主求爱，他一脸真诚的模样，顿时打动了在场不少恋爱脑的心。答应他，有人开始起哄，有带头的，就有跟风的。一时间，这里近八成的围观群众都跟着高喊了起来。这样的声音越来越大，让林梦如忍不住一阵烦躁。都给我闭嘴！林梦如娇喝，她转头瞪着罗峰，冷冷的说道：“我还是那句话，我不喜欢你，请你不要在我身上白费心思。哪怕我的男朋友他已经抛下了我。”在林梦如看来，叶晨之所以会离开，归根结底。就是因为罗峰，故此林梦如虽然脸上没表现的太明显，可是内心深处却把这个罗峰厌恶坏了。什么？罗峰的脸色陡然间变得无比阴沉。林梦如对他说的最后一句话，简直就是暴杀。他不择手段，甚至不惜花了那么多钱，就是想一鼓作气得到林梦如。可罗峰万万没想到，最后竟然竹篮打水一场空，这让极度自负的他完全无法接受。当下，罗峰眼睛变红了，他恶狠狠地盯着林梦如，像是要一口气把他给吃了。啧啧啧，真可怜啊！我都替你丧心。就在众人以为罗峰又要暴走的时候，旁边一个熟悉的声音响起，带着一抹嘲弄。众人循声望去，不由得一愣，却是叶晨去而复返。不过和之前不同的是，他的手中提着一个蛇皮袋，里面装满了钱，袋口露出的那一抹嫣红，让众人看的眼睛都直了。你怎么又回来了？作为一个男人，你想食言吗？罗峰眯着眼睛道，他心中的暴躁和狂怒已经达到了一个临界点。现在看到叶晨又回来，真的有要爆发的趋势。叶晨嘴角上扬，摆手道：“我可没有食言，你让我走，我的确已经走了呀、啊。”反正你又没说，我不能回来。周围看热闹的学生们瞠目结舌，叶晨这牛角尖钻的就一个字：绝。他们用一种怜悯的目光望向罗峰，遇到这么个无赖的家伙，他花出去的这三百万恐怕是徒劳无益了。机会给你了，但你自己不中用，那也怪不得我吧。叶晨继续说，一副气死人不偿命的样子。一，罗峰气结，原本精致的五官此时都变得有些扭曲起来。到了此刻，他就是再蠢。也知道自己被叶晨给耍了，对方从始至终就没有打算和林梦如分手，只是自己曲解了他的意思，妥妥地成了小丑。上，给我揍死他！顾不得在林梦如面前维护自己的优良形象，罗峰暴怒之下，只想要凑叶晨一顿出气。随着罗峰的声音落下，人群中跳出来不少学生打扮的青年，他们个个体态魁梧，身材高大，刚一出现就直接将叶晨围了起来。叶晨，林梦如忍不住有些担忧，放心吧，小老婆，这些不过是一群土鸡娃狗罢了，还伤不到我。扫了这些人一眼，叶晨懒洋洋地说道：“听到这么狂妄的话，那些青年毫无例外，全都怒了。他们齐齐发出一声怒吼，向叶晨冲了过去。敢小瞧我们，你必须付出代价。”其中一人冷冷地道。不过他刚说完这句话，就被叶晨盯上了。叶晨直接一巴掌扇了出去，将他抽了个大鼻兜。那个青年躲闪不及，顿时发出一声惨叫。他哇的一声，口中吐出来两粒带血的牙齿，半边脸更是高高肿起，宛如一个猪头。刚才就你起哄的最厉害，竟敢乱点鸳鸯谱。让我小老婆和这种人扎在一起，打你没商量。叶晨冷冰冰地道。那个青年怒火中烧，却捂着脸颊，敢怒不敢言。他是罗峰的人，这次伪装成学生混进学校，就是想帮罗峰达成所愿。起哄自然是必须的，可他却没想到，因为这个，他就被对方给打了。见叶晨身手竟然如此了得，那些青年纷纷愣在了原地，尽皆怂了起来。还愣着干什么？给我上啊！罗峰怒吼，自己这些喊过来的人，怎么尽是些不靠谱的玩意儿？七八个人，竟然被对方一个人给吓住。我看谁敢！就在气氛有些僵持的时候，一个愤怒的声音从旁边传了过来。众人一愣，他们看到走廊尽头忽然出现一个青年，他含着脸，踱步冲到罗峰跟前，直接就是一耳光抽了出去。啪！罗峰躲闪不及，结结实实的用脸颊挨了这一下。这一下变故，只把众人看得目瞪口呆。不少人瞪大了眼睛向来人望去。当看到是校霸李轩出现。他们纷纷露出了惊奇的目光，这家伙怎么也来了？林梦如神色微变，
，你敢打老子？你是想死吗？当罗峰瞧见扇他耳光的是他的情敌李轩，他立刻便跳了起来，一脸的怒不可遏。看来还是不清醒。李轩冷冷一笑，又是一巴掌抽了过去。不过这一次，罗峰有了防备，李轩的这一巴掌被他轻松躲了过去。你疯了！罗峰脸色阴沉。他们双方之间以前却有摩擦，不过因为各自的身份。他们都会有所收敛，绝不可能去和对方撕破脸皮。李轩今天的行为打破了常理，绝对的不正常。老子没疯，老子打的就是你！李轩冷冷的说道。他再次向罗峰冲了过去，一阵疾风骤雨般的拳打脚踢。罗峰手忙脚乱，护着头，被打到肚子，捂着肚子，又被狠狠的抽了几耳光。反正几分钟下来，他被李轩揍的那叫一个哭爹喊娘。你们都是死的吗？给我上啊！罗峰被打得抱头鼠窜，但仍不忘向那些发愣的青年吼道。那些青年这时才回过神来，他们对视一眼，扔下叶晨。纷纷向李轩围了过去。李轩转过头，双目一瞪，怒喝道：“你们这群垃圾，也敢插手我和他的事？给我老实的站在那里，没我的允许，谁都不准动！”那些青年浑身一震，他们都知道李轩的来头，再加上被李轩的气势所摄，竟然真的僵直在了原地，不敢再动弹了。一群废物！李轩不屑的扫了他们一眼，然后又专注的去追罗峰了。没有追出去多远，李轩一个虎扑，将罗峰逮住，按在身下一顿暴揍，一直到罗峰晕死过去，李轩这才放开他。掸了掸身上的灰尘，李轩站了出来。他露出笑脸，来到叶晨的跟前：“老大，这个家伙不开眼，竟然敢欺辱嫂子，我已经替您出手，好好教训他一顿了。”李轩邀功似的说道。听到李轩的这个称呼，不少人露出恍然的神色。难怪对方下这般狠手，原来是触及到了心中的底线。老大欺不可欺，这是混社会的人都默认的一条规矩，当然混学校的也不例外。林梦如站在一旁，脑袋上浮现出一个大大的问号。只有他清楚，两人之间矛盾有多深。被叶晨连续打了三次的李轩，现在居然恬不知耻的过来喊他老大，这究竟是怎么回事？他一双美眸来回在叶晨和李轩身上打量，像是要将他们身上的秘密给看穿。我什么时候说你做小弟了？我怎么不知道？叶晨一脸惊讶，听到叶晨的话，李轩下意识的低下了头，但很快。他又抬起头来，目光之中透着一丝坚定，凝视着叶晨。你倒是挺聪明，懂得审时度势。叶晨唇角微微扬起，他心细如发。李轩一出手，他便洞悉了一切。我只是不想连累家族。李轩苦笑着说道：“叶晨，这到底是怎么回事？”林梦如忍不住好奇地问道：“没大没小的，韩老公，我就告诉你。”叶晨眼珠子一转，笑眯眯地盯着林梦如。林梦如脸颊微红，嗔道：“坏蛋，你又占我便宜，你爱说不说，骨折腮帮子。”林梦如别过了脑袋，妄想用小情绪蒙混过关。叶晨暗自偷笑，这种办法对别人可能有用，但是对于他而言却不可能起到任何作用。良久过后，见叶晨真的不松口，林梦如憋不住了。女生对于某些八卦的好奇心，有时候比猫还严重。伸手玉指戳了戳叶晨的胳膊，林梦如可怜巴巴地望着叶晨。还是那句话，想知道是怎么回事，就喊一声老公。叶晨嘿嘿坏笑道，看着自己心中的女神和别的男人打情骂俏，李轩只感觉心里头发苦。不过为了家族还有自己的安危，他没有丝毫办法。只能挥剑斩情丝，将这份感情强压下去。两个人僵持了一会，最后还是林梦如沉不住气，向叶晨妥协。老公，林梦如诺诺的喊了一声：“哦，舒服了。”叶晨露出一副愉悦的表情，仿佛刚刚连续吃了九个西瓜星一般。快说嘛，人家想知道。林梦如抓着叶晨的胳膊，使劲摇晃，反正连老公都喊了，再撒个娇也问题不大。叶晨淡淡一笑，目光望向李轩，道：“如果我所料不错，我一个小时之前遇到的那个蔡坤，应该和你有点关系吧？”你们之前肯定以为靠一个顶尖舞者出马就能够打败我，教训我一顿，但你们万万没想到，你们身后那个引以为傲的存在，居然不是我的对手。那这样一来，为了不牵连你的家族，你只能亲自过来向我赔罪了。毕竟，若是我一动怒，你们李家就得万劫不复。我说的对吧？叶晨露出询问的目光，李轩苦笑，点了点头。老大明察秋毫，我李轩佩服，这不难猜到啊。因为我下山之后又没得罪什么人。叶晨耸了耸肩，一副满不在乎的样子。这时，林梦如歪着小脑袋，突然插了一句嘴。你有这么厉害？这句话是对叶晨说的。当然，这不是在质疑叶晨的身手，而是在好奇他有什么手段，能让一个庞大的家族万劫不复。李家虽然算不上是金陵市的顶级家族，但经济实力也不弱了，最起码都有数十亿的资产。要动这样的一个家族，便是金陵市最强横的严家，都得花费很大的一番手脚。而叶晨说话轻描淡写，显然是没将李家放在眼中。这副做派。让林梦如感到非常的惊讶，难道这个吊儿郎当的家伙真的是什么隐藏的超级富二代不成？那当然，你以为你老公是谁？天下第二。叶晨高傲的一扬脑袋，你为什么是老二？林梦如眨了眨眼睛，一副好奇宝宝似的问道。嗨嗨，听到林梦如的话，叶晨差点被自己的口水呛住。老二，确实不是在说男人的某个部位吗？不是老二，是天下第二。叶晨认真的纠正，有区别吗？林梦如歪着小脑袋问，看着林梦如一副单纯的模样，叶晨不由得一怔，难道是自己理解失误了？这丫头。真的不知道老二的隐藏含义是什么。想到这里，他只得干咳了一声，说道：“没区别。”
，那你为什么是老二？林梦如继续追问。叶晨心中郁闷的想吐血，他很想告诉林梦如老二究竟是什么意思，但又怕带坏这单纯的丫头，故此他只好默默忍受这一切。虽然有点丢脸，但不得不承认，我师尊那个老家伙，公参造化，各个方面都比我强，我暂时还不如他。叶晨一脸蛋疼的解释道。哦，林梦如似懂非懂的点了点头。他们旁若无人的在这里聊天，而李轩就在一旁看着。没有发出一点声音，他现在看向林梦如的目光里面，那种炽烈的狂热火焰不复存在，取而代之的是一脸的平静。李轩心中有数，既然自己选择认了叶晨当大哥，就一定不能再对林梦如抱有幻想，否则若是让这新任的狠人大哥误会，那乐子可就大了。李轩的神态变化被叶晨的余光瞥在眼中，叶晨有些诧异，这小子貌似还没有那么不堪嘛。李轩，你混蛋！打人不打脸，我是不会放过你的。罗峰突然苏醒过来，感受到脸上传来的剧痛，他发出歇斯底里的嘶吼声，脸肿成这样，他引以为傲的帅脸恐怕已经毁容了。李轩眼皮子都不抬，他再次向罗峰走了过去，在罗峰惊恐的眼神中，李轩一脚朝着他的脑袋踢去，咚！罗峰脑瓜子嗡嗡的。指着李轩，一句话都说不出来，又昏死了过去。行事随性果决，有点意思，我喜欢。叶晨淡淡一笑，请老大收下我。听到叶晨的话，李轩心中一喜，他赶紧转过身来，向叶晨拜服了下去。叶晨没有说话，盯着他看了好一会，这才露出笑容。起来吧，从现在起，你就是我叶晨的小弟了。谢谢老大。李轩惊喜的说道。叶晨嘴角含笑，继续说道：“先别急着谢，我还有话没说完。”什么？李轩愣了一下，做我的小弟，有三条规定必须遵守。第一，不准欺男霸女。第二。不许欺凌老弱。第三，不能狗眼看人低。三条规矩之外，若是有人敢欺辱你，你告诉我，我诛他九族。叶晨的话语很平淡，可在场围观的人却感受到了一股前所未有的凉意。诛九族，那不是是古代帝皇才有的权利和手段吗？李轩忍不住有些吃惊了，自己这个刚认的大哥究竟是个什么来头啊？口气竟然如此之大。最主要的是，他看叶晨一副自信满满、底气十足的模样，显然不是在说笑，而是真的有那样的本事和手段。我明白了，老大。我一定会遵守这三条规矩的。李轩满脸郑重的应道。叶晨看了他一眼，淡淡的说道：“你没有必要这么拘谨，与我正常相处便可。还有，记住，以后不要喊我老大，我不是混社会的。那我该叫您什么？”李轩问道。想了想，叶晨一本正经的说道：“我比较喜欢别人叫我爷，叶爷。”李轩一愣，下意识的喊了一句，但随后他就绷不住了，因为这个称呼听起来怪怪的，有种超级加倍的感觉啊。叶晨也没有想到。自己的性配合这个也有这么大的杀伤力，他摇了摇头，说道：“算了，你还是喊我叶哥吧，那个称呼听起来怪让人不舒服的。”好的，叶哥。李轩赶紧改口，同时他心中暗自腹诽：喊叶爷的是他，叶晨有什么好不舒服的？怎么看？应该都是他吃亏吧？把你电话给我，这家伙要是醒了找你麻烦，你直接告诉我，我会去找他，老子谈一谈。叶晨漫不经心的说道。丝毫没有将罗峰和他的副校长“老子”放在眼中，李轩将自己的手机号说了出来，然后叶晨拨打了过去。好了，事情解决了。叶晨伸了个懒腰，他望向林梦如，道：“小老婆，有空没？陪哥到处转转。”林梦如顿时眼睛一亮，对于叶晨的提议，他可以说是非常的感兴趣。要知道，因为先前那个青年杀手的缘故，他已经很久都没出过校门了。天天宿舍教学楼两点一线的生活，让他都快发霉了。如今有叶晨陪同，他完全不需要担心自己的安危，可以出去好好的放纵一下。然而，计划赶不上变化。就在两人准备离开的时候，林梦如的手机响了。谁？叶晨皱了皱眉，我爸。林梦如做了个晋升的手势，然后接通了电话。一通电话两分钟挂断之后，林梦如吐了吐舌头，对叶晨露出一丝抱歉的神色。果然和我想的一样，我爸叫我回去一趟，所以你还是一个人转吧。说完，他撒开脚丫子就往外面跑，生怕叶晨追上来。叶晨有些郁闷，不过却也没有再追上去。那些暗中隐藏的保镖虽然实力不行，但胜在摇人够快。若是林梦如遇到危险，叶晨相信那些保镖能够第一时间联系到自己。林梦如回家了，叶晨摸了摸鼻子，也迈开步子离开了这里。他在校园里面逛了一阵，觉得实在是没意思，便歪着脑袋想了想，往教学楼的方向走去。与其一个人傻乎乎的瞎几把闲逛，还不如去找大老婆蒋婉清呢。拿出手机查看了一下课表，叶晨眼睛一亮。哟，貌似刚好是蒋婉清的课，目的已然明确。叶晨加速前进，直奔上课的教室。教室里面，蒋婉清正在上着课。叶晨连最基本的报告都没打，直接大摇大摆的走了进去。蒋婉清眼角微微抽搐，脸色有些发黑，他心底一股无名怒火直窜头顶。这家伙逃课就逃了呗，上到一半，现在回来是什么意思？还这么嚣张？班上的学生面面相觑，都对叶晨佩服的紧。光明正大逃课还敢回来的，这人绝对是头一个。叶晨同学，你眼里还有我这个老师吗？进教室之前，连喊一声报告都不会吗？蒋婉清强忍着怒意道：“我会。”叶晨一脸憨傻的摸了摸脑袋，然后走到教室外面，身体立得笔直，一声大喊：“报告，大老婆，我可以进来了吗？”见蒋婉清半天没动静，叶晨弱弱的问道：“轰！”全班震惊，所有人都哗然，眼睛瞪如铜铃。他们现在不是在为叶晨的胆大而震惊，而是叶晨喊的那句“大老婆”
，打量着讲台上的蒋婉清和门口的叶晨，他露出一副果然如此的神色。之前叶晨和他说过，蒋婉清是他的女人，当时李明还不信来着，现在看来这话可信度极高。蒋婉清脸涨得通红，他暗自咬牙，一双明亮的眼眸恶狠狠地瞪着叶晨，恨不得把他给吃了。这家伙真的没谱。在这里喊他大老婆，怕是想故意给他难堪吧？叶晨挠了挠头，一脸迷茫，自己难道说错话了吗？不然，蒋婉清为何会用这种吃人的目光盯着自己？装，继续装。蒋婉清心中冷笑，和这家伙认识也不是一天两天了，刚刚要不是故意的，他蒋婉清三个字倒过来写。不过眼下最要紧的，还是该找什么借口来堵住这些学生的嘴。要知道。大学生最好八卦，若是不解释清楚眼前的情况，保不准会传出什么狗血的绯闻来。见蒋婉清不搭理自己，叶晨耸了耸肩，再次自顾自地走了进来。他没有落座，反而走到了讲台上。叶晨嘴角含笑，扫过众人，忽然一只手搂住蒋婉清的腰肢，满脸嘚瑟地说道：“没想到吧，各位，你们的女神老师其实早就名花有主了。我是她的未婚夫叶晨，至于我为什么会成为她的学生，这个保密，大家就不要再胡乱猜测了。”嘿嘿一笑，叶晨补充道：“听到叶晨的解释，蒋婉清反应过来，顾不得给叶晨一个白眼，他赶紧顺着叶晨的话说了下去。既然事情已经说穿了，那我也不瞒着大家了。叶晨说的都是真的，我们两家长辈是世交，给我们定下了这门婚事。以前不说，是担心曝光后影响不好，还请各位同学替我们保密。”蒋婉清的话让本来还抱着一丝幻想的男同胞们集体崩溃，他们接受不了自己的女神老师就这样变成了别人的妻子，而且最让人伤心的是，这个男的还是他们的同班同学。天哪！这不是真的，原来蒋老师早就有男朋友了，人家好丧心。嗯、哦，一些男生泪洒教室，当场宣布自己失恋。这个世界太不公平了，蒋老师那么美的鲜花，怎么能插在猪粪上呢？为什么不插在我这堆牛粪上？一个满脸痤疮的瘦弱男生哭丧着脸道。众人啼笑皆非，都听到了他的话，把自己说成是牛粪，当叶晨说成是猪粪，这家伙的比喻真的绝了。叶晨黑着一张脸，气鼓鼓指着那个说话的男生，他咬牙道：“你这次说谁是猪粪呢？你全家都是猪粪。”你上讲台来，我要和你单挑。真的吗，帅哥？你喜欢前面还是后面？瘦弱男生突然一脸惊喜，但随后他又露出一副扭捏的样子，道：“可是这里人太多了，我有点放不开。”教室里面顿时安静了下来，众人都张大了嘴巴，目瞪口呆的在叶晨和他之间来回扫量。短暂的安静过后，教室里爆发出了一阵惊天动地的笑声。叶晨差点一头栽倒在讲台上，第一次说话就炸出一个鸡了，这谁吃的消啊？他拎起脚下的鞋垫，就要冲过去给那个男生狠狠的来几下，不过最终他还是忍住了。亲爱的。我就知道你舍不得打我。那个男生一脸感动，脚底一个人趔趄。叶晨抓狂了，闭嘴，不然我现在就干掉你！叶晨咬牙切齿的说道，实在是被恶心坏了。那个男生本来还想说话，可对上叶晨那冰冷的目光，他登时安静了下来。毕竟这年头，能找到志同道合的人也不容易，且行且珍惜。叶晨自然不知道，在那个痤疮男的强大理解力下，他的警告眼神又变味了。若是知道，他肯定会不顾一切冲过去，把对方拍晕，省得留在这里膈应他。不管这个家伙了。今天我请大家吃饭，一人两个豆沙包。叶晨向台下的同学们说道。众人哭笑不得，他们还当叶晨要请他们吃什么大餐呢。结果就这，一人两个包子，还是豆沙的，简直不要太抠。叶晨抓了抓头发，这也是没有办法的事情，谁让他出手太阔绰了呢？几天下来，送出去好几个亿，反而自己身上没什么钱了。好了，不要开玩笑了，时间不多了，我们继续上课。叶晨，你给我老实点，找个位置坐下来，不要发出声音就好。蒋婉清揉了揉太阳穴，这节课上的他是真的累啊。不仅身体累，心更累。明白。叶晨神色一肃，轻轻跺了两下脚，做了个青蛙敬礼的动作。蒋婉清无语。不过看到叶晨随后便走下了讲台，他也没有再多说什么，只要这家伙不继续捣乱就好。叶晨扫了一圈，发现这教室的同学他基本上没认识的，无奈之下，他只好坐到了李明旁边。好歹这小胖子看起来人还不错。老大，你真是太厉害了，不被楷模啊！小胖子李明凑过了脑袋，一副崇拜的样子。叶晨淡淡道：“不要迷恋哥，哥只是一个传说，传说。”你收我为徒吧，教我怎么泡妞。小胖子李明一脸艳羡地道，显然对于叶晨的泡妞本事，他佩服的五体投地。叶晨扭头看了他一眼，目光深沉，忽然叹了口气，摇头说道：“我可能教不了你，为什么教不了？老大，你只要教我一两招就好了，我不贪心的。”李明赶紧说道。叶晨望向窗外，目光更加深邃，他悠悠叹道：“因为你没有我这张绝世帅颜，教你再多都不管用。除非你去趟椰子国，哦不对，是去趟棒子国，然后回来减肥。”那我倒是可以传你一招百试不爽的泡妞秘诀。什么？李明好奇。叶晨摇头，有些惋惜地道：“这是独家秘诀，你现在的样子不配知道。”哇靠！李明直接比了个国际手势，他哪里还不明白？叶晨是在故意埋汰他。拿出手机，李明打开了金陵大学的表白墙账号，准备吃一波瓜。嗯。李明一愣，表白墙上面置顶的，赫然是一条热度非常高的帖子。这条帖子。顿时吸引了叶晨的注意力，让他一阵好奇。李明直接点进去，映入眼帘的一个标题：校长公子被揍，多年校霸认大哥，神秘青年出手夺取校花
，你看这人怎么这么像你啊？李明指着手机屏幕上的一张照片，放大了和叶晨进行比对。叶晨顿时怒气冲冲地道：“有没有一种可能，这就是我？那你小胖子一副震惊脸，他再三比对了一番，这才相信了叶晨的话。他吃惊地说道：老大，你真厉害啊！”有女神老师，还和林校花走得那么近。叶晨低着头，不搭理他，脸色却极其难看，心中一动，李明瞬间明白了叶晨的忧虑。这个帖子在表白墙上浏览量那么高，曝光了他和林梦如之间的关系。若是被蒋婉清看到了，可想而知会有何后果。这群混蛋，手机像素这么低，还学人家狗仔玩偷拍，把老子拍得那么糊，大家还怎么看到我这英俊的帅脸啊？要是有人背后造谣我是个大恐龙，那岂不是天大的冤屈？叶晨越想越气。忍不住发出一声雷霆咆哮，全班同学都被吓了一跳，纷纷向叶晨这边望来。叶晨同学，在我的课上，请你保持安静。蒋婉清敲了敲讲台，有些恼怒地道：“这家伙就安静不了几分钟，现在整这么一出，他这课还怎么上得下去？”叶晨嘿嘿一笑，赶紧赔上笑脸。他正襟危坐，俨然变成了一副乖宝宝的样子。李明满脸无语，这家伙的变脸速度可真够快的呀、啊！而且，叶晨刚才这番话，差点没把他的 CPU 给烧了。一般人看到这个帖子，难道不应该担心正牌未婚妻看到会生气吗？可叶晨倒好。居然觉得对方偷拍的太糊，遮盖了他英俊的脸庞，这种奇葩逻辑让李明一时分不清楚究竟是谁有问题了。老大，你真的一点都不担心嫂子看到这条帖子吗？李明忍不住小声问道。担心什么？怕他看到我和小老婆亲近吗？叶晨一脸奇怪，顺带还反问了一句：“有本事的男人三妻四妾，这不是传统吗？”他一副理所当然的样子，直接把李明给整不会了。三妻四妾，传统，这丫又不是古代了。还搞这一套，不被众人的口水淹死才怪。李明却是不知道，叶晨从小由他师傅带大，受到的教育理念和现在的人完全不同。他的师尊时常教育他说：“一夫一妻是弱者思想，真正的强者身边哪一个不是女人无数？身边围着的女人越多，质量越高，越能彰显这个男人的手腕和实力。”所以，叶晨有三位师娘，且个个都是人间绝色。单论容貌而言，叶晨认识的这些女人当中，暂时还无人可以比拟。哪怕是被广大男同学奉为女神老师的蒋婉清都不行。气质上差了一线，爱服了油。李明翘起大拇指，千言万语会成了这一句话。他感觉自己和叶晨应该不是生活在一个朝代的人，否则的话，他们的观念怎么会完全不同呢？伴随着下课铃声，蒋婉清撇下叶晨，一阵风似的离去了。这让叶晨无语，他长得就那么吓人吗？居然连招呼都不打，直接一个人跑路。正主跑了，一人两个豆沙包，刚好也省了。叶晨站起来，伸了个懒腰，然后慢悠悠的往食堂走去。老大，等等我！小胖子李明赶紧追了过去。你跟上来干什么？是想请我吃饭吗？叶晨似笑非笑。李明一愣，随即疯狂地点头道：“没错，老大，我就是想请你吃饭。”无事献殷勤，非奸即盗。说吧，你想干什么？李明嘿嘿一笑，老大。那个百试不爽的泡妞秘诀，以后再说。先去吃饭，肚子饿了。叶晨淡淡的说道。李明有些失望，不过他还是点了点头。两人一前一后往食堂赶去。嗯，那里发生什么事情了？怎么聚集了这么多人？看到路旁挤满了人，李明忍不住奇怪的问道。叶晨本来不想管这种闲事的，但随后他便听到了一个熟悉的声音，这令他停下了脚步，扭头朝那边看去。老大，怎么了？李明打了个寒战，因为叶晨的脸色忽然冷了下来。叶晨没有说话，他迈开步子朝那边走过去。此时。那里人很多，里三层外三层，平常人想要挤进去根本没可能。可是叶晨只是双手一拨，那些挡在前面看热闹的人全部自动往两边散开，像是有一个看不见的锯子，硬生生的锯开了一条通道。叶晨昂首阔步走了进去，而李明虽然不明所以，但还是紧跟在叶晨的后面。敢打老子对吧？真当你自己是磕葱了？你个小王八犊子，老子看你不爽很久了！一个冰冷怨毒的声音传来，夹杂着阵阵拳拳到肉的打击声响。叶晨脸色阴郁，只是上了一节课的功夫，刚认下的小弟就被人当众暴揍了一顿。这不是在赤裸裸的打他的脸吗？李轩双手护着脑袋，任凭对方拳打脚踢。他之所以没有还手，是因为他非常了解对方动手的那几人，身手都很厉害，不在他之下。如果贸然进行反击，不仅无法击倒对手，反而还会让自己的要害暴露。罗峰，你高价收买我的人，就是为了凑我出一顿气。你别忘了，我是李家的少公子，我若是有个好歹，你和你父亲。都别想好过，李轩咬牙切齿地说道。尽管他身体各处传来大大小小的疼痛，但是他始终没有屈服。你李家算个球，金陵是三流家族而已，还真当自己是个人物了。罗峰张狂而笑，一脸不屑。不妨告诉你，我背后乃是严公子，今天凑你，明天我再去找那个叶晨算账。敢这样对我，我必须让你们付出代价。就你这怂包样，一个只会使下流手段的蠢货，还敢招惹我叶哥？我看你是打着灯笼去茅房找屎。死！李轩冷笑。他本来还当罗峰是旗鼓相当的情敌，现在看来简直就是一个笑话。招惹叶晨怎么了？一个疯疯癫癫的暴力狂而已。我有严公子撑腰，还会怕他？罗峰脸上露出不屑的神色，很明显，那个严公子给予了他极大的底气。严公子，你说的难道是金陵市严家的公子严华？李轩忽而心中一凛，那是当然，金陵市除了他，还有谁敢称严公子？罗峰冷笑连连，李轩倒抽了一口凉气，知道麻烦了。
他们李家固然实力不弱，可严家在金陵市乃是位于金字塔顶尖的存在。莫说一个李家，就是十个李家捆在一起，都绝不是严家的对手。见李轩露出畏惧的眼神，罗峰发出得意至极的笑声。他付出了很大的代价去投靠严公子，现在看见效果，他很是满意。真牛啊！一旁的叶晨忍不住感慨道：“那是金陵市严公子，当然很牛。”罗峰满脸得色，下意识的接话。不过很快。他就发现了一个问题，貌似这个说话的声音有点耳熟。是你。顺着声音传来的方向，扭头望去，罗峰顿时色变。下一秒，一只四十二码的大脚袭来，精准的踢中他的肚子，再一次让他攻成了虾米。一个狗仗人势的家伙，真不知道你有什么好得意。给人做狗都这么开心，你该不会是受虐狂吧？叶晨撇了撇嘴，不屑的说道。所有人都露出震惊的神色。罗峰在不济，那也是副校长的儿子，更何况他已经搬出了自己的后台。金陵是严家的公子，怎么还会有人敢对他动手？一时间。所有人的目光都向叶晨聚焦了过去。叶哥，李轩大喜过望，那几个对李轩动手的人也认出了叶晨，他们面露惊恐之色，下意识的停止了凑人的动作。他们本来就是李轩的小弟，只不过刚被罗峰收买，故此自然是见识过叶晨的身手的。准确的说，不仅是见过，而且被叶晨揍得很惨，甚至留下了心理阴影。你这厮混的可真够惨的，怎么到头来连自己的小弟都反叛了？叶晨一脸无语，对于李轩的表现，他非常失望，连自己的小弟都管不住，这样的人。很难担当大人。听到叶晨的话，李轩忍不住苦笑了一声。他只是一个普通人，用金钱招了一些小弟，难免鱼龙混杂。对方因为利益受他驱使，自然而然也能因为更大的利益去背叛他。叶晨，你好大的胆子，竟然敢打我！你知道我背后的人是谁吗？此时，罗峰缓过劲儿来，他一双眼睛喷火，死死的瞪着叶晨。你自己不是说了吗？那个什么严公子，怎么投靠了严公子？你浑身都镶了金，我还不能打你了？叶晨似笑非笑，你罗峰手指着叶晨，气得浑身都在发抖。你打我！就不怕严公子找你算账吗？我好怕怕哦！叶晨故作一脸害怕的样子，罗峰郁闷的想吐血，因为他发现了眼前这家伙根本就是油盐不进，连严公子都不怕，这他还能怎么办？他也很绝望啊！滚一边去！这时候，叶晨神色突然冷了下来，他淡淡的扫了李轩之前的那几个小弟一眼，那几个小弟浑身一个哆嗦，赶紧迈动步子，离得远远的，生怕被殃及池鱼。众人目瞪口呆，看向叶晨的目光中满是强烈的好奇之色。此人是谁？竟然这样牛掰，一句话便能让罗峰高价收买的大手，一个个老实的滚蛋。李轩踉跄着从地上爬起，然后站到了叶晨的旁边。不过，他身位却和叶晨错开了一段，俨然一副小老弟的派头。你们几个先是背叛了我小弟，又动手打了他，先跪下，给他磕头道歉。然后你们怎么对待他的，给我全部复刻到这位罗公子的身上。叶晨淡淡的开口：“不要想着偷工减料，实话告诉你们，我很早就到了，一拳一脚我都看在眼里。你们要是招呼罗公子，招呼的不周到，那我就只能亲自招呼招呼你们了。”那几人吓了一跳。互相对视一眼，然后果断跪了下去。男儿膝下有黄金，现在虽然不能变现，但若能免于皮肉之苦，倒也不算丢人。轩哥，对不起。几人低着头向李轩道歉，态度还算诚恳。不过李轩却并不打算原谅他们，因为这几个家伙，李轩素来待他们不薄，把他们当兄弟，可到头来居然反过来被刺他，而且刚才出手毫不留情。若非他身体强壮，可能就被他们打出内伤了。看来我小弟不愿意原谅你们啊。算了吧，那就去好好招待一下罗公子吧。招待周到了，我放你们离去。若是不周到，后果你们懂的。叶晨面容冰冷，露出一个危险的眼神。那几个小弟脸色发苦，再怎么说，他们都是金陵大学的学生，一旦动手打了校长的儿子，恐怕不出一个星期就会被开除吧。哼！叶晨发出一声冷哼，顿时让这几人浑身一震。他们都反应了过来，有叶晨在这里盯着，他们就是想放水都不可能，只能乖乖照做，不然倒霉的就该是他们了。罗少，对不起了，死道有不死频道。几人嘴上说着抱歉的话，下手却一点都不敢含糊。他们每个人的身手都不弱于李轩太多，合在一起。罗峰真是叫天天不应，叫地地不灵，甚至他连狠话都放不出一句，嘴巴光顾着用来惨叫。一场长达半个小时的单方面招待，众人看得眼珠子都快瞪出来了。两位哥，你们看，这样可以了吗？一个板寸头青年让开位置，露出被他们包围在中间的罗峰来。此时的罗峰鼻青脸肿，大半个脸已经看不出人样了，他浑身都是鲜血，躺在地上不断抽搐，还不时发出低沉的求饶声。众人大惊，这不会把人给打死吧？看热闹看出人命来，这未免也太惊悚了。一些好心的吃瓜群众见状。赶紧拿出了手机，拨通了急救电话。还差四拳两脚，不达标，你们都别想走。叶晨淡淡道。那个板寸头青年顿时露出为难的神色，说道：“可是这家伙好像快不行了，如果再来几下，我怕他原地去世。”淡淡扫了板寸头青年一眼，叶晨的眼神让他心悸。这是一种极度冷漠和不屑的目光，像是完全没有将罗峰的生死放在心里。那个板寸头青年心中巨震，却也不敢再多说什么，只得按照叶晨的话来，继续上去补上了四拳两脚。可随着他最后一脚踢到罗峰的背上。罗峰突然浑身一颤，猛地喷出一口鲜血，鲜血嫣红，显然是五脏六腑接受到了重创。在场的人，哪怕不是学医的，都看出了问题
，帅哥，放过他吧。众人纷纷开口，向叶晨和李轩求情。叶哥，李轩望向叶晨，说实话，到了这一步，他的气也出的差不多了，只是碍于叶晨的面子，一直没有开口。现在有众人带头，他刚好可以把自己的真实想法说出来。你也想让我放过他？叶晨扭头望向李轩，嘴角含着淡淡的笑。是的，叶哥。李轩微微点头。虽然他带人毒我，揍了我一顿，但我现在气也出了，他还罪不至死啊！我没要他死啊，我只是让这些家伙把施加在你身上的拳脚，同样奉还给这位罗公子。他自己虚，撑不住，那怪得了谁？同样挨揍，你不是还活得好好的吗？弹了弹指甲，叶晨漫不经心地说道。这，李轩顿时说不出话来。不过呢。我也是一个爱好和平的人，不喜欢用暴力解决问题。叶晨淡淡一笑，既然这家伙只剩半条命了，那此事便就这样接过吧。罗公子，你觉得如何？叶晨笑着看向罗峰，罗峰并没有表态，可旁边围观的人却都是一阵无语，因为罗峰吐完血之后，整个人就陷入到了昏迷的状态中。这种情况，他要是能回答叶晨的问题，那才活见鬼了呢。叶晨抚掌而笑，大家都看见了，不说话就代表默认了。看来罗公子没有异议，那以后出了什么事情，可不要赖到我们头上来哦。众人傻眼。就连李轩和小胖子里面都不例外，还能这样玩？把昏厥当成是默认？他们表示集体长知识了。就在叶晨准备离开这里的时候，一群巡捕和医护人员冲了进来。那些医护人员给罗峰做了短暂的急救后，便将他抬上了救护车，送往医院治疗。而那些巡捕则是将叶晨和李轩当成了恐怖分子围了起来。让开！叶晨眼皮都不抬。为首的巡捕冷笑：“果然是商人的暴徒，面对巡捕还敢如此嚣张，把他们全部铐起来，带回巡捕房慢慢调查。”是一大批年轻巡捕从车上跳了下来。他们一人拿着一副银手镯，将刚才动手的板寸头、青年等人全部给烤上了。谁敢？李轩拦在了叶晨的跟前。若非为了维护自己，叶晨又哪里会摊上这趟浑水？大哥如此讲义气，做小弟的自然也不能坑大哥。李轩心中暗自发誓，今天无论如何都不能让叶晨被抓回巡捕房。叶晨摸了摸鼻子，反手将李轩撂到身后，道：“后面待着去，这里没你的事。”说完。他目光炯炯地看向了那个为首的中年巡捕，这位巡捕大人要抓我们回去。叶晨语气平淡地道。中年巡捕冷哼道：“那是自然，有人举报说你们在此斗殴，所以你们都得跟我回去接受调查。识相一点，可以免受皮肉之苦。若是不老实，那就别怪我们不客气了。”哦，怎么个不客气法？叶晨眼神渐冷，本来他还对这些到来的巡捕很客气呢，结果对方冷冰冰的一句话。直接引起了叶晨的反感，入个笔录还会有皮肉之苦，这群家伙绝对没少干坏事。中年巡捕冷笑，并不回答叶晨的话。旁边两个年轻巡捕拿着银色手镯向他们走来，叶晨皱了皱眉，直接一脚一个将他们踹了出去。你敢袭击巡捕？中年巡捕脸色一变，开口怒斥道：“事情没查清楚，就给我们带这个，当我傻呢？那是给犯罪嫌疑人用的。”撇了撇嘴，叶晨不屑地说道。中年巡捕眯了眯眼睛，暗自有些惊讶，没想到叶晨居然知道这一点。我劝你好自为之，不要在我面前摆威风，否则你会后悔的。叶晨冷冷地说道。听到叶晨的话，中年巡捕心中一震，但很快便冷笑道：“让我后悔，可笑！我当了近二十年的巡捕，还会怕你一个凶徒的威胁？我倒是想看看你怎么让我后悔。”不见棺材不掉泪，叶晨微微摇头，拿出手机，直接拨通了秦超的电话。中年巡捕没有阻止，他沉着脸盯着叶晨。不得不说，看着叶晨一副有恃无恐的样子，他还真有点犯怵。阿超，你还在金陵市吗？叶晨问道。在啊，明早我才回去。怎么了？是想喊我喝酒吗？秦超大笑，叶晨表情很平淡。不是，有人要抓我回巡捕房，我在金陵大学，你马上过来一趟。一听这话，秦超的笑声戛然而止。沉默了一会，电话那头传来一阵震耳欲聋的咆哮声。因为叶晨开的是免提，所以众人都听得清清楚楚、明明白白。还有这种事？给我十分钟，我马上就到。马德，这群不开眼的东西，等老子到了，挨个弹爆他们的小麻雀。叶晨挂断电话。一时之间，在场所有人的脸色都变得十分精彩。谈到小麻雀这种话本来很粗俗，但是从电话那头的人口中说出来，却尽显霸气。中年巡捕心中一凛，知道电话那头的人身份绝对非同小可，不然的话，不可能连叶晨要收拾的人是谁都不问，就直接说出这样的话来。这种目空一切的傲气，令他们胆战心惊。中年巡捕有种预感，恐怕他们今天真的踢到铁板了。没过十分钟，一辆奥迪呼啸而至，车子停稳，从后座走下来一个英武不凡的青年。青年身着一身笔挺的西装，相貌平平，可是身上的气质却让在场不少女孩眼前一亮。他嘴角微微翘起，扫过场上的众人。当看到叶晨的时候，他忍不住咧开了嘴巴，笑盈盈的走了过来。鬼医，这群巡捕怎么回事？秦超一脚一个将围住叶晨的那两个年轻巡捕踹了出去。那两个年轻巡捕自然是躲闪不及的，被秦超踹在了屁股上，差点当场摔了个狗啃泥。他们回过头，怒视着秦超，秦超却看也不看他们，只是一双眼睛望着叶晨。他们说：“我是凶徒，要给我戴上手铐，带回巡捕房接受调查。”叶晨淡淡的说道：“什么？没有证据，就要给你戴手铐？无法无天。”秦超转头看向那个中年巡捕，道：“你们房长杜子明没有和你们说过，华夏
。那两个年轻巡捕便从巡捕车上取下来两个电棍，看来还真是蛮横惯了呀、啊，竟然连电棍都随车带着。秦超冷笑，见两个年轻巡捕笑容冰冷，走了上来。秦超眉头一皱，突然喝道：“放肆！你们想要叛国吗？”众人都是一愣，他们当然知道两个年轻巡捕所说的造反只是威吓，可这个刚来的青年。他说出叛国的时候，却让他们每个人皆心中一颤。中年巡捕也是浑身一震，叛国这个罪名吓死个人！一群混蛋！秦超骂道。然后他从怀中掏出一个小本本，向中年巡捕扔去。中年巡捕下意识的接过，只低头看了一眼，便瞪大了眼睛，浑身都在止不住的颤抖。天哪！眼前这青年居然是战刀的人，还是战刀的大队长？他们这种老巡捕自然知道华夏战刀的威名，那是一个神秘而又强大的组织，里面的成员都是华夏一等一的精英。作为战刀大队长。这青年该有多恐怖？中年巡捕便是动动脚趾头都能想得出来。而且最可怕的是，那里面的成员据说都有特权，先斩后奏，首脑特许，对他们动手等同于是在叛国。想到这里，中年巡捕顿时泄了气，一点之前的威严都没有了。秦超走过来，将这些巡捕全部控制住，然后淡淡的说道：“走吧，回巡捕房，我要找你们房长好好谈谈。”中年巡捕点了点头，他叹了口气，一副如丧考妣的样子，带头上了巡捕车。那些年轻巡捕对视一眼。见自己的队长都那么老实，他们也都不敢横过，一个个重新回到了车上。鬼医，我先走了。这群不开眼的家伙，我会通知他们杜房长好好教育一下。秦超钻进了奥迪车后座，随后他从后座窗户扔出来一个小本本，与他展示的那本战刀证件一模一样。这是给你的。秦超嘿嘿笑着道。说完，他催促司机发车，像是生怕叶晨看到证件上的信息会暴走，将他扣下修理一顿似的。与此同时，那些巡捕也驱车离开了这里。叶晨驱散围观众人，然后带着李轩和李明直接往食堂走去。一路上，李轩表现得很激动，他知道自己做出了最正确的选择。这个年轻的老大果然很厉害，居然和战刀的大队长如此熟络。华夏战刀，他以前曾听自己的祖父母提起过，知道这是一个非常了不起的部队，直接受帝都的那些大领导管辖，身负各种特权，无人敢招惹。叶晨随手打开那个证件，当看到里面的信息，他顿时脸色一黑。战刀总教官，叶晨终于明白。秦超这厮为什么刚刚跑得比兔子还快了？原来是怕自己看到上面的内容会暴走，将他逮住收拾一顿。可恶的家伙！叶晨暗自咬牙，他知道秦超那个家伙绝对把自己在金陵市的消息上报上去了，否则的话，他怎么可能在这么短的时间内就帮自己弄来一个战刀总教官的职位？李轩和李明两人满头雾水，他们面面相觑，皆用一种疑惑的目光望着叶晨，不明白他究竟为何会生气。好在叶晨也没有真的生气，只是吐槽了两句，便将目光重新放在了李轩的身上。从明天起。我教你一些功夫，你那三脚猫的功夫也太逊了。刚刚那几个人都打不过，真是丢我的脸。叶晨撇了撇嘴，一脸嫌弃的说道：“他可不想自己收下一个没用的小弟，故而他做出决定，要教李轩真正的武功，同时也是让他能有一些自保的能力。他下山的消息已经泄露，如今的太平生活肯定不会持续太久。他以前的那些朋友，对头都会先后得知他在金陵市的消息。而李轩作为他第一个小弟，以后免不了跟这些人打交道，若是实力太低，很容易被对方欺负拿捏。当然，至于李轩是否真正对他忠心，这一点……”叶晨不知道，他也并不在乎，他只知道将心比心，用真心换来的人心，远比利益要来的靠谱。李明在一旁听得心痒难当，所有男孩心中都有一个武侠梦，他自然也不例外。可他心中却有数，自己和叶晨也不过刚认识几天而已。他们之间虽然关系不错，但叶晨是否会教他这样神奇的本领，他一点把握都没有。你一起，叶晨扭头看了李明一眼，李明心中一颤，顿时露出狂喜的神色，他不敢置信的问道：“真的吗？你也要教武功？假的？”叶晨翻了个白眼，嘿嘿。李明傻笑，他不是笨蛋。明白叶晨这句假的才是真的假话呢，不然的话，他干嘛要翻白眼？旁边的李轩看着满脸欣喜若狂的李明，忍不住暗自羡慕这小胖子的运气，普普通通竟然获得了叶晨的好感，简直太幸运了。两人沉浸在喜悦当中，丝毫没有意识到学习武功的艰难，只会比他们想象的更多。三人前往食堂，要了一个包厢。两个小弟家境都还不错，叶晨自然不担心会将他们吃穷。拿起菜谱点了几个要吃的菜，李轩便和李明聊起了天。至于李轩为什么不选择和叶晨聊天，纯粹是因为心中畏惧。他被叶晨打了好几次，哪怕现在成了叶晨的小弟，还是忍不住有那么点心理阴影。学校食堂的饭菜上的非常快，两人聊天还没五分钟，菜便上齐了。叶晨直接大快朵颐起来：“老大，给我留点！”见叶晨消灭食物的速度堪称风卷残云，小胖子李明慌了，他赶紧撇下李轩，加入到了干饭人的行列当中。再等那么一小会，这些佳肴就得全被叶晨一个人解决了。你们怎么吃我点的菜啊？叶晨满脸不爽，瞪着两人。李轩和李明同时一愣，李明夹着菜的手一僵，他有些无语道：“老大。”你不至于这么护食吧？这怎么能叫护食呢？叶晨冷着脸，我点的菜我自己吃，你们要吃，为什么刚才不自己点？看你们只知道聊天，我还以为你们都不饿呢。得，还是他们两个人的错。李轩和李明尽皆一脸无奈，但既然老大都发话了，他们也不敢不遵守，只能捏着鼻子自己再点了几个菜。我先走了，
，一个陌生电话打了过来。你好，请问是叶先生吗？一个富有磁性的中年男声从电话里面传来。叶晨愣了一下，当听到对方是个男人，他就失去了兴趣。不过对于对方能喊出自己的姓氏，叶晨还是有些惊讶的。他有些警惕的反问：“你是谁？”林东风。电话那头的声音说道，似乎带着一丝笑意：“不认识。”叶晨实话实说。他确实没有听过这个名字，听出叶晨有些不耐烦。电话那头的人解释说：“我是林梦如的父亲啊，原来是岳父大人啊，抱歉，请您原谅我的无礼了。”叶晨赶紧赔上笑脸，感受到叶晨态度的变化，电话那头的林东风不由得一阵啼笑皆非。他沉默了一阵，调整好情绪，随即严肃地说道：“那个叶晨啊，你和梦如的事情我不想管，但是有一点你必须保证，绝对不能让他受委屈。”这个是当然，叶晨信誓旦旦地道，满意的点了点头。林东风继续说道：“你要是现在有空的话，立马到金龙明都十三栋别墅来一趟，我有些事情要告诉你，有事情要告诉我。”叶晨有些奇怪，要知道他和林东风都没见过面，他能有什么事情是要告诉自己的？尽管心中对林东风的话有些不解，可叶晨还是义无反顾的去了，而且脚步飞快，没有丝毫抱怨。没办法，谁让这是未来岳父的命运呢？一物降一物。就算是鬼医也不敢不听，有空有空。叶晨赶紧说道，他径直往校门口走去。金龙明都是吧？给我半个小时，我立刻赶过去。老爸，你这是什么意思？我都再三解释过了，我和他暂时还只是朋友。金龙明都十三别墅当中，林梦如撅着小嘴，相当的不开森。自己的解释毫无用处，林东风一意孤行，竟然把叶晨喊到自己家里来了，这还了得？我知道，我让他过来，不光是因为你的事情。林东风神秘兮兮的说道。切，林梦如弯了自己的父亲一眼。对他的这种说辞，他半个字都不相信。见自己女儿不相信自己的话，林东风暗自苦笑了一声，却也没有再多解释什么。十来分钟之后，一个惊喜的声音在门外响起：“小老婆，你也在啊！太好了！”听到这个声音，林梦如不由得瞪大了眼睛，向门口望去，那里站着一个懒散的身影，不是叶晨，又是何人呢？你，你是怎么进来的？林梦如有些吃惊地问道。她记得很清楚，门口杰叔他们都在，起码有三四十人在站岗。这种阵容，别说是一个大活人。就是一只鸟都不可能进得来。叶晨怎么会无声无息地出现在他们客厅门口呢？另一边，看到叶晨突然出现，林东风倒没有觉得有多奇怪，他反而一副理所应当的神情。那个神人的儿子，在经过四大天王之手的天邪医调教这么多年，叶晨有多厉害，他心中大概有数。我就这么走进来的呀。叶晨眨了眨眼睛，一脸奇怪。他又不是鬼，也不是僵尸，还能飘进来或者蹦进来吗？不是。我是说，门口的杰叔他们就没发现你吗？林梦如白了他一眼，这家伙的理解能力有时候是真的奇葩。你说门口那些家伙，啊，他们当然发现我了呀。叶晨摸了摸鼻子，随即便有些得意的说道：“他们拦着我，不想让我进来。我才不管那么多，岳父大人召唤，我当然要及时赶到。所以我直接出手，把他们全部放倒，然后光明正大的走了进来。”什么？林梦如和林东风同时一惊。而就在这个时候，客厅门口突然响起一阵急匆匆的脚步声：“老板，大小姐，你们还好吗？”一个焦急担忧的声音响起，然后。一群鼻青脸肿的保镖出现在了客厅门口，为首的那人是一个中年男子，赫然便是林梦如口中的杰叔。只是此时，杰叔的两个眼睛有些发青，比国宝大熊猫有过之而无不及。林梦如嘴角抽搐，想笑却又不能笑，只把他憋得双肩不停的耸动。我们没事，你们退下吧，他是自己人。林东风淡淡的说道。好的，老板。见林东风也不像是被劫持了的样子，杰叔点了点头，又带着那群保镖重新回到了庭院之中。不过有了刚才的教训，显然他们都不敢再大意了。那些保镖离开，叶晨的目光重新又回到林东风父女俩的身上。不知道岳父大人此番叫我前来所为何事？难道是想把梦如许配给我？叶晨嬉皮笑脸地道，一双眼睛盯着林梦如直发亮。林梦如被他这种目光看得浑身不自在，他恶狠狠地瞪了叶晨一眼，做咬牙切齿状，怒道：“你不要在我爸面前胡说八道，小老婆，你这话就伤人了。之前分明是你主动拉着我的胳膊，喊我老公的。”叶晨一副委屈巴巴的样子，宛如一个被人抛弃的小媳妇，眉宇间充满了怨念。一听这话。林梦如差点当场喷出一口老血，你不会说话就闭嘴！林梦如神情恼怒，叶晨这番话一说出来，搞得像他有多饥渴似的。若是私下里也就罢了，可问题是自己的父亲还在这里呢，他听到这话会怎么看待自己？这简直就是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了！叶晨嘿嘿一笑，不再去刺激林梦如，他一双眸子落到了林东风的身上。这是一个温文尔雅的中年人，只是站在那里，便给人一种如沐春风的感觉。叶晨心中一动，他察觉到了。这个林东风并不是普通人，这倒也不难理解。一个能和政府有项目合作的人，怎么可能只是一个普通的生意人？有这种异于常人的表现，那才是正常的。梦如不得无礼，林东风轻轻地呵斥了一句，然后目光向叶晨望去。我找你是为这件事，但也不完全是为了这件事。叶晨和林梦如同时一愣，但很快两个人的神色就发生了明显不同的变化。林梦如气得七窍生烟，自己父亲居然为了叶晨开口呵斥自己，到底谁才是亲生的？而另一边，叶晨则是露出惊喜的神色，果然被他说中了。岳父大人可真是大好人呢、啊！岳父大人爽快，既然如此，我就给岳父大人治一下病，作为彩礼吧。叶晨嘻嘻一
咧嘴一笑，迟早的事，先喊着不吃亏。林梦如有些抓狂，不由得看向自己的父亲爸，可是喊了半天，林东风却不理他，只是眼睛死死的盯着叶晨。半晌过后，他才狐疑的问道：“你看出什么来了？”叶晨点头，直接说道：“肾虚、阳痿、前列腺炎、心律不齐、虚寒。岳父大人身上的毛病还挺多啊。”林东风大窘。他没有料到叶晨竟然真的将他身上的问题全部都看出来了，而且还不分场合和盘托出。尤其是那前两个毛病被自己的女儿知道了，这让他有种想要挖条地缝钻进去的冲动。林梦如一双漂亮的大眼睛瞪得溜圆，她听到了什么？肾虚、阳痿，自己的老爸居然是那种人，怪不得他洁身自好呢。林东风脸涨得通红，本来不行就已经够丢人的了，现在遇到这种情况更是社死。这都怪叶晨这个家伙。嘴巴欠，林东风一双虎目瞪着叶晨，恨不得把他一口吃了。叶晨干咳了一声，仿佛也意识到了自己刚才行为的不懂，当着对方女儿的面说对方肾虚阳痿，这不是诚心给对方难堪吗？岳父大人不要生气，我不是故意的。这样吧，我给您开个药方，你连续吃三个月，我保证您身上九成的毛病都会逐渐康复。叶晨讪讪一笑，林东风冷哼一声，他心中虽然欣喜，可是脸上却装作毫不在意，说道：“你没逗我，我怎么敢逗岳父大人呢？”叶晨摸了摸脑袋，一副憨厚老实的样子，点了点头。林东风放下心来。若论治病救人，当今世上恐怕无人能及邪医一脉。叶晨被邪医教导多年，一身医术纵然比不了邪医本尊，但绝对也是世上罕见的神医了。他的方子肯定效果惊人。叶晨拿来纸笔，写下了一个药方之后，递交到林东风手上，然后笑着说道：“期待岳父大人三月之后重振雄风。”好女婿，多谢你了。林东风大喜过望，两人越聊越投机。岳父、女婿也是越喊越顺口。林梦如实在是气愤不过，她拿起沙发上的玩偶，一人一个砸了过去，怒声道：“你们说话能不能考虑一下我的感受啊？”我还在这里呢。林东风放下手中的玩偶，他干笑了一声，这才反应过来自己的女儿还在呢。他刚才和叶晨的聊天话题确实有点不正经啊。而叶晨倒是不以为意，他挠了挠头，直接往沙发上一坐。嗨嗨，那个叶晨啊，我们还是说正事吧。刚才有点扯远了。林东风干咳了一声，神情顿时变得严肃起来。岳父大人，请说。叶晨也认真起来。首先。我要感谢你之前救了梦如，如果没有你，可能梦如已经遇害了。林东风满脸郑重地说道。听到这话，叶晨笑了笑，满不在乎地摆了摆手，保护老婆，天经地义。这个事情，岳父大人完全不必谢我。赞赏地看了叶晨一眼，林东风继续说道。其次，就是想让你和梦如的事情尽快定下来。我不求你只娶她一个，但是你绝对不能抛弃她。此话一出，林梦如直接炸毛了，她简直怀疑是不是自己的耳朵出了问题，所以才听到自己父亲如此雷人的话语。爸，你在说什么呀？林梦如眼中充满了不解和恼怒，叶晨也是微微一怔，但随即他便高兴地站了起来，向林东风保证道：“岳父大人放心，抛弃是不可能抛弃的，这辈子都不可能抛弃。记住你的话。”林东风淡淡一笑，林梦如浑身鸡皮疙瘩都起来了，两人你一言我一语，都不问问自己的意见，直接就这样将自己的终身大事给定下来了。我不同意，爸，我和他才刚认识呢，就这么谈婚论嫁，是不是太荒谬了？林梦如望向自己的父亲，一阵磨牙凿齿。不管怎么说，他还是想挽救一下自己的自由，不荒谬啊。咱俩不是一见钟情吗？叶晨一脸喜滋滋地道：“来一趟金龙明都，稳赚一个小老婆，这时间花的绝对值。”林梦如气结，咬牙道：“鬼才和你一见钟情呢！好了，梦如，别耍小孩子脾气了，这件事情就这么定了。没有感情，可以慢慢培养吗？年轻人之间日久生情，这是再正常不过的现象了。”林东风大手一挥，直接将事情盖棺定论，这让林梦如气得直跺脚。自己的父亲到底是抽了什么风啊？非要让他和叶晨在一起？他哪里知道，自己的父亲之所以会这么做，完全是为了他着想。由于林家在华夏的特殊地位，迟早会被不少心怀叵测的人盯上。林梦如若是能和叶晨在一起，不说一定能幸福，但至少安全方面完全不用人操心了。天邪医的弟子，那个人的儿子，普天之下，基本上没有人能在他手里伤得了林梦如。可惜这一切，林梦如并不知道。林东风也不好说。他朝着两人怒目而视了一阵，突然转身就走，回到了楼上。伴随着一声房门声响，叶晨和林东风都露出了一抹笑容。岳父大人，应该还有最后一点，也是最重要的一点吧？不然的话。也不会绕着弯子支开梦如了。叶晨伸了个懒腰，一副慵懒不胜的模样，眼中飞快的闪过一抹赞许之色。林东风的目光忽然一下子变得极为悠远，像是在追忆某些美好的时光。果然不愧是他的儿子，聪慧过人。他感叹着说道。听到林东风的话，叶晨身体不自觉的颤动了一下，他再也无法保持这种被懒的姿态了。叶晨神色动容，一双金光湛湛的眼眸盯着林东风，问道：“岳父大人，您知道我的亲生父母是谁？这是他的心结。”亦是他修为迟迟突破不了桎梏的原因所在。天邪医放他下山，除了让他红尘历练，还有一个原因便是这个。作为叶晨的师尊，天邪医自然希望他能靠自己的能力找到自己的父母，一家团聚。林东风不动声色地点了点头。我确实知道他们到底是什么人，现在又在什么地方，为什么要把我扔下？叶晨发出三连问，他喉咙哽咽，整个人都像是陷入到了一种痴狂的状态当中。你没事吧？
，我的父母究竟是谁？你的父亲名唤叶长生，是我的结拜大哥。至于你的母亲，我们既不知其来历，只知道她叫姬江离。林东风如实说道，只是声音有些沉重，这让叶晨突然有一种心慌意乱的感觉，总觉得林东风还有什么不好的话没说完。他们人呢？叶晨下意识地问道。林东风叹了口气道：“不见了，生死不知。”虽然心中早有意料，但听到这个回答，叶晨还是忍不住，身子微微一僵，只是很快又恢复正常。沉默了片刻，叶晨忽然扭头望向林东风，他一脸恳求地说道：“林叔，你能和我说说，我父母究竟是一个什么样的人吗？你的母亲姬江离容貌冠绝天下，便是帝都第一美女，在他面前都黯然失色。不过她的来历一直都是一个谜。我想，可能除了你父亲，这世上恐怕没有第二个人知道你母亲的真实身份。那我父亲呢？”叶晨问道。华夏第一，不，蓝星第一高手林东风纠正自己一开始的言语错误，说到自己的结拜大哥，他眉宇之间满是抑制不住的骄傲。叶晨却摇头反驳道：“这不可能，我师尊公参造化，名列四大天王之首，他才是蓝星第一高手。”听到叶俊林的辩驳，林东风也不生气，只是微微笑着摇头道：“邪医前辈确实了不起，压盖一个时代，为华夏武林，甚至是蓝星超凡界的修炼高峰。”但他却拜过一次。林东风露出追忆的神色，那是三十年前的中秋之夜，在天都峰。你的父亲叶长生与邪医前辈展开了一场隐秘的对决，那场对决持续了七天七夜。邪医前辈虽然手段尽出，但最终败在了你父亲的手中。叶晨目瞪口呆，要不是林东风神色认真，说的有板有眼，他还真当这个是传说故事了。因为叶晨知道，早在三十年前，天邪医就已经是四大天王之首了，而那个时候，自己的父亲。恐怕才刚过弱冠之龄吧，二十岁刚出头的年纪便能击败四大天王之首的天邪一，自己的父亲真的是太逆天了。他现在也快二十岁了，但论实力而言，远远不如自己的师尊。那他和自己父亲之间有多大的差距，便是用脚趾头都能想出来。既然我父亲是蓝星第一高手，那又有谁能杀他呢？他又如何会消失？叶晨脸上满是止不住的迷茫。别问我，我也不知道。林东风摸了摸鼻子，有些郁闷地道：“我这个结拜大哥，向来神龙剑手不见尾。不过，他曾经说过，天下无人可杀他。”便是四大天王联手都不行，而与你师尊一战过后不久，你的父亲母亲便一起失踪了，谁也不知道他们去了哪里。你母亲的实力应该不弱于你父亲。林东风补充道，但语气并不是很肯定。两个能够压制四大天王的高手，忽然就莫名其妙的失踪了，这其中的谁有多深，便是没有脑子的人都能想得出来。难怪他的师尊一再告诫他，只有等他修为大成了，才有机会寻到自己的父母。现在他总算是明白这句话的真正含义了。叶晨呼出一口浊气，笑着说道：“多谢林叔告知我身世，我会努力寻到他们的。他们那么强，肯定还活着。嗯，我也觉得这当中肯定有其他不为人知的原因。我相信你，以后一定能够找到他们，一家团圆。”林东风露出一抹微笑，叶晨颔首：“我一定会的。”随后，他话锋一转，露出一个邪魅的笑容，道：“那我和梦如，滚蛋，得了便宜还卖乖。我要是说不肯，你会放手吗？”林东风没好气的说道。叶晨嘿嘿一笑：“当然不会，那不就得了？我只有一个要求，不能辜负他，对吧？”叶晨撇了撇嘴：“岳父大人。”这句话你已经说了好几遍了，我耳朵都听出老茧了。哎，你这小子！林东风哭笑不得，假装要举手给他一个暴力。叶晨大笑，赶紧躲开。他身形一闪，直接出了客厅。岳父大人，再见。叶晨在门口挥了挥手，然后吹着口哨离开了这里。叶晨嘴里叼了根狗尾巴草，在街上闲逛。就在他思考今晚上吃什么的时候，街边一个卖烤红薯的老大爷突然捂着胸口栽倒在了地上。爷爷，爷爷，你怎么了？你别吓我呀！老大爷身旁的一名女孩哭喊。女孩长相甜美，个头高挑，不过面容青涩，看上去估摸只有十三四岁。许多人听到动静都围了过来，但是却没有一人伸出援助之手。叶晨也被吸引了目光，他走近一看，顿时脸色一变。以他的医术，自然能看出来这老爷子是中暑了，而且非常严重。若是不加以遏制，极有可能转变成热射病，威胁生命。大家散开，这老爷子中暑了！叶晨大声喊道。不过围观群众却没有一个搭理他的。听到他的喊话，有些人甚至看都没看他一眼。叶晨有些郁闷，但他没放弃。而是换了一种方式继续说道：“你们别堵在这啊，空气不流通。你们是想谋杀这个老大爷吗？”这一次他学聪明了，直接拿起一顶帽子，要是谁不听话，就给谁扣上。人群这才散开了一点。叶晨走了过去，蹲下身给老人号脉：“大哥哥，你是医生吗？”女孩泪眼婆娑的问。叶晨点了点头，脸上神情却愈发的凝重了。“大哥哥，求求你救救我爷爷，我就只有我爷爷一个亲人了。”女孩可怜兮兮的哀求：“放心，大哥哥一定会治好你爷爷的。”叶晨微微一笑，笑容之中充满了亲和力。让女孩感觉到一丝莫名的温暖。本来因为叶晨刚才的言论，众人都有些不悦，可此时听到两人的对话，众人脸上不满的神情都消失了，取而代之的是一脸的温和。他们纷纷对这个可怜的小女孩起了怜悯之心。小妹妹不要担心，中暑不会危及生命的。我已经拨打了急救电话，医院的医生已经在火速赶来了，大家都散开。这位老大爷需要流通的空气，我去把我车上的遮阳伞拿过来。众人都在散发自己的光芒，这让小女孩忍不住又一阵泪眼朦胧。当然。也有人劝叶晨不要
，这年头装病讹人的还少吗？有人应和，叶晨淡淡一笑，倒也能够理解他们的想法。近些年来，各地都出现了那种令人憎恶的坏老人，他们利用人性的善良，到处讹人，谋取不义之财。久而久之，连累了所有的老人跟他们一起挨骂，以至于现在大多数人看到老人摔倒，第一反应是躲得远远的，没有人敢去冒险。一旦被讹上，倾家荡产，一辈子就毁掉了。多谢这几位朋友的提醒，我心中有数。作为一名医者，看到病人受苦受难而不去施救，反而一走了之，这是懦夫，是逃兵。我怀着一颗医者仁心去救他，他若是好了之后反过来讹我，那是他的问题，我问心无愧。说得好啊，小兄弟，我们顶你！众人都眼睛发亮的盯着叶晨。他们心中感叹：若是所有的医生都像眼前这个青年一般有仁爱之心，哪里会有什么医患纠纷啊？大哥哥，你要相信我，我和爷爷都是好人。女孩眼神坚定，叶晨笑了笑，说道：“大哥哥，相信你。”说完，他伸手解开了老人的上半身衣服，然后从怀中的锦盒里面取出几枚银针，以迅雷不及掩耳之势插在了老大爷的胸口以及天灵盖上。众人一阵瞠目结舌，他们集体发愣，此时才意识到。这个青年压根不是正儿八经的医生，而是一名中医。小兄弟，你有人开口想要提出质疑，毕竟他们好多人都不相信中医能够治病。但他话还没有说完，便被叶晨制止了。嘘，叶晨神情严肃，在嘴边做个了晋升的手势。他双手在老人身上不停的拍打，像是在按摩，又像是在推背。一直到救护车的警报声传来，叶晨才停止了动作。他手一掠，将所有银针全部收了回来。大哥哥。我爷爷好了吗？女孩可怜巴巴地问道。叶晨点了点头，自信满满地说道：“已经好了，马上就会醒过来。中暑是因为人体的恒温系统在连续高温下产生了紊乱。叶晨用银针为老人调理身体，增强了对方五脏六腑的活性。这样一来，这个老大爷体内的恒温系统恢复正常是迟早的事。”救护车停靠在马路旁，一个五十岁的秃顶男医师带着一群年轻的医护人员向这边走来。他们拿出便携式仪器，初步给老人检查了一下身体，最终惊讶地得出结论：这个老大爷根本没有任何问题，只是睡着了。有病没病都搞不清楚吗？乱喊救护车可是要负法律责任的，秃顶男医师不满地说道。他本来在办公室里面好好的吹着空调，刷着剧，结果一通电话打来，坏了他的好日子。最气人的是，等他到了现场，一看才知道，这压根就不是病人，而是睡了过去。拨打急救电话的人闹了个乌龙，害他们白跑一趟。不可能啊！我亲眼看到这位老大爷忽然晕倒在路边呢。一个女大学生站出来说道：“这个急救电话正是他拨打的，对我也看见了。”而且刚才有个小哥还说他是医生，判断出来这名老大爷是中暑了。秃顶男医师眼睛微微眯缝，他语气不善道：“小哥，哪个小哥？我是金陵市医院的急诊科主任，他能有我权威吗？”众人看他这副鼻孔朝天的样子，心中皆是有些不开心。他们扭过头来，四处寻找叶晨的身影，似乎想要让叶晨出面证实他们所说的一切都是真的。可问题是。叶晨怎么可能还在现场？趁着众人的注意力都被救护车医生吸引的那一刻，他没有丝毫犹豫，直接一个闪身离开了这里。此时的叶晨正偷偷摸摸地走在一个人烟稀少的小胡同之中，在他不远处有一个丰满婀娜的身影，同样鬼鬼祟祟跟踪着更远处的那两名年轻男子。叶晨摸了摸鼻子，在后面紧跟着女子。本来他是不想现身的，只想在暗地里偷偷观望，但他突然发现。他们貌似经过了一条之前走过的路，叶晨心中一动，瞬间反应过来，感情最前面的那两个家伙早就已经发现了女子的跟踪，在和他绕着圈玩呢。喂，你要跟踪到什么什么呀？一个低沉的声音在周晴耳边响起，顿时吓得他浑身一个激灵。他头还没回，拳头已经下意识的往身后砸了过去。叶晨伸手一把握住他的拳头，有些无语的说道：“嘿，老婆，你就是这样欢迎自己老公的吗？”当看到是叶晨，周晴松了口气。他重新将目光落到前方那两个男子身上。我现在在执行任务，没空和你聊天。周晴语速飞快地说道：“是跟踪那两个家伙吗？”叶晨指着前方那两个男子的背影，周晴露出一丝惊讶的神色：“你怎么知道？我都跟了你好久了，你一直追着那两个人不放，不是在跟踪他们，还能是在干嘛？”叶晨笑嘻嘻地说道。听到他的话，周晴一惊，不过随即便释然了。以叶晨的实力，在后面暗中跟着自己，自己察觉不出来，那是很正常的事情。黑老婆，需不需要帮忙？只需要一个小小的好处就可以了。叶晨眼珠子一转，突然开口说道：“原本听到前半句，周晴还想点头来着，可一听叶晨居然要好处，他直接拒绝，非常果断。以叶晨的为人，他不用脑子想，都知道这家伙打的什么鬼主意。那太遗憾了，你这个任务恐怕是完不成了。”叶晨叹息了一声：“什么意思？”周晴眉头微皱，叶晨指着前方那两名男子，有些无奈的说道：“这里就那么大一点地方，你都绕了快一个小时了，难道还没发现不对劲吗？”你的意思是，被叶晨这么一说，周晴心中也不免开始起疑。你那拙劣的跟踪手段，早就被人家发现了，人家带着你转圈圈，在耍猴呢。叶晨漫不经心的说道。周晴脸一黑，哪怕知道叶晨说的是对的，可被说成是猴，他依旧有些受不了。那怎么办？周晴有些郁闷，没想到自己引以为傲的跟踪技巧，在别人眼中竟是如此上不了台面，在叶晨面前无处遁形也就罢了，没想到前面这两个小鬼子竟也能发现他的跟踪，这让周晴有种想要拿根面条上吊的冲动。你给我点好
，你作为华夏人，身手又那么厉害，帮个忙不是天经地义的事情吗？还要什么好处？很显然，周琴想要白嫖叶晨出手，不惜动用道德制高点这把利器。叶晨撇了撇嘴，想道德绑架他，不存在的，他根本不吃这一套，没有好处不出手。叶晨哼哼唧唧道：“大有一副我就不出手，你能奈我何的模样？”周琴无奈，眼见对方两人又绕了回来。他只好咬着牙问道：“你想要什么好处？只要不过分，我都答应你，行了吧？”周琴补充道，生怕叶晨借此机会大肆占他便宜。听到周琴答应，叶晨嘴角挑起一抹邪笑，他眼神火热，盯着周琴那性感的朱唇，说道：“任务完成之后，你让我吧唧一口，不行，你换个好处。”这个没得商量。周琴一听，顿时浑身都毛了，他头摇得飞快，果断拒绝。见他神色坚定，叶晨有些淡淡的忧伤，看来降服黑老婆的路途还很漫长啊，连吧唧一口都不肯，这挑战性不是一般的大。那这样吧。我若是圆满完成任务，你就亲我一口。叶晨挠了挠头，说道。周晴啼笑皆非，这有什么区别吗？当然有区别，一个主动，一个被动。叶晨嘿嘿一笑，然后他目光落在不远处的那两个东宁青年身上，懒洋洋的说道：“你快决定吧，友情提醒一下，那两个人的实力都在你之上，单打独斗，你不是他们任何一人的对手。若是没有我帮你，一旦他们要对你不利，你连逃跑的机会都不可能有。他们是什么实力？”周晴神情一凛。一个一流，一个顶尖，都是弱鸡。叶晨掏了掏耳朵，一脸轻松。他丝毫注意到他这番话说出来，周晴的脸色已经黑成了锅底。一个一流加一个顶尖境界的超自然强者，这样的组合要还是弱鸡，那他这个二流武者又算什么？蝼蚁吗？你快点做决定，我看他们好像不想陪你玩了。叶晨声音有些玩味。周晴回过神来，果然看见这两个家伙加快了脚步。他扭头向叶晨说道：“行，我答应你了，你帮我跟踪这两个小鬼子，交易达成，我们追。”叶晨很开心。直接一把拉住周琴的胳膊，两个人就这样正大光明的追了出去。喂，你没有搞错吧？就这样大摇大摆的走出去，这不是告诉别人我们在跟踪吗？周琴吓了一跳，他没想到叶晨这么直接，居然连躲避的地方都都不找。嘿，老婆，你说这话是不是太小瞧我了？就这两个弱鸡，要是能察觉到我的跟踪，我直接回炉重造。叶晨扁了扁嘴，周琴这才放下心来。仔细想来也是，一个能击杀马半仙的妖孽，怎么可能会被两个废柴东瀛人发现跟踪的踪迹？他们保持安静，就这样大摇大摆的跟着这两个东瀛青年。说来也奇怪，周琴先前躲在障碍物后面跟踪，两人却早就发现了他的踪迹。可此时叶晨带着他光明正大的走了出去，那两个东瀛青年反倒没有一点异样的举动了，一直出了这片矮平房区域，他们进入了一处荒山野岭，有了树木的遮掩，这两个东瀛青年更加不可能发现得了他们的踪迹了。周琴有些奇怪，同时还有些担心，这两个小鬼子跑进仿山做什么？不得不说，那两个东瀛青年非常稳重，即使不知道后面有人在跟踪。也还是在树林里面绕了好几个圈。叶晨打了个哈欠，倒是一点都不在乎。他带着周晴，亦步亦趋的跟在后面。那两个青年来回绕了一阵弯，最终来到了一处破庙跟前。他们推门而入，很显然里面已经有人在等候了。叶晨一个闪身，直接拉着周晴跳到了离破庙最近的那棵树上，眼中爆出一抹异彩。叶晨认出了那个与东瀛小鬼子接洽的人，不是别人，正是金陵市严家家主严如烈。叶晨竖起了耳朵，偷听着双方的谈话。毕竟在。鬼鬼祟祟到荒山来和东宁人见面，这本身就不是一件正常的事情。周晴有些抓狂，对方刻意压低了声音，以他的耳力根本听不到对方在讲什么。待到东宁人和严家的人马都离开后，叶晨带着周晴从树上跳了下来，他们平稳的落地。叶晨脸上寒光闪烁，他确实没有想到这个严家家主竟然会是一个大汉奸，暗自和东宁人做那种不光彩的交易，简直罪无可恕。这群小鬼子真可恶啊！声音居然压得这么低。周晴咬牙切齿道，他神情恼怒。攥着自己的拳头，望着那些人离开的方向。而这时，叶晨忽然转身，有如蜻蜓点水一般，袭击似的在周晴朱唇上一吻。你干嘛？周晴下意识的用衣服袖子擦了擦嘴，然后一双眸子怒视着叶晨。他气得够呛，没有任何防备，自己的初吻竟然就这样交代了。事情办完了，我拿好处没毛病吧？叶晨嬉皮笑脸的说道，一副理所当然的样子。可是我根本不知道他们说了什么。周晴气鼓鼓地道，他追踪半天，就是为了弄清楚对方的意图。在破庙里的谈话，无疑是最关键的信息。可是他却连一个字都没有听清。那这费尽心思的跟踪，又有什么意义呢？不过是纯粹浪费时间罢了。叶晨一脸奇怪，说道：“你不知道？我知道啊，你知道。”周晴大喜过望，不由得眼神都明亮了几分。他也反应过来了，越是实力强大的人，五官越是敏锐。他在外面听不到里面的对话，那是因为他实力太弱，听觉不够灵敏。可若换作是叶晨，那就另当别论了。叶晨点头，他确实听到了，而且听得非常清楚。连当中的细节都没遗漏，周晴赶忙询问这些家伙到底要说了什么，是不是那种见不得光的东西？叶晨有些惊讶，没想到周晴尚未听到内容，便已然猜对了个大概，这倒是让他对这个黑妞有些刮目相看了呢。不过他没有直接点头承认，而是指了指自己的脸，笑眯眯的说道：“想知道吗？那就吧唧一口先，我吧唧你个头啊吧唧！刚才偷袭骗了老娘的初吻，还搁
，一副母老虎附体的样子，指着叶晨的鼻子一顿痛骂。主要是他觉得叶晨的行为实在是太过分了。事情还没结束呢，就在这一直想方设法占他便宜。叶晨挠了挠头，对于这样的痛骂，他自然是不痛不痒的。在云罗山上，老家伙的骂可比这个厉害多了，有时候甚至还会动手，狂扁小朋友。一码事归一码事，刚才那一下。是你答应我，帮你跟踪那两个小鬼子报仇。要想知道内幕消息，不得另外给点好处吗？叶晨一本正经的说道，一副你别当我好忽悠的神情。混蛋！周晴顿时怒不可遏，谢谢夸奖。叶晨咧嘴一笑，周晴继续骂道：“无耻，这是我的荣幸。”叶晨轻轻一挑眉，丝毫不为所动。周晴差点郁闷的想吐血，遇上这样一个厚脸皮的家伙，他被玩败，被直接拿捏的死死的。叶晨伸了个懒腰，站在原地，嘴角含笑望着周晴，他根本不怕周晴会翻脸。胸膛剧烈起伏了一阵，周晴强压下心中的怒火。恨恨地道：“那你闭上眼睛。”没办法，看叶晨这副死猪不怕开水烫的模样，周晴知道，若是不答应他的条件，恐怕这个情报他永远都不可能会知道。而且，反正初吻都已经没了，再亲他一下也无所谓了。叶晨站在那里，按照周晴的要求，他闭上了眼睛。周晴冷着一张脸向叶晨接近，不过他越是靠近叶晨，心脏便跳得越快，这顿时让他有了一种不安的感觉，自己这该不会是动心了吧？就在他愣神之际。叶晨忽然猛地睁开眼睛，一把将他的脑袋抱住，对着他的朱唇就重重的吻了下去。嗯，呜、哦，周晴回过神来，使劲推搡着叶晨，可他的力气哪里会有叶晨大？推了一阵，叶晨纹丝不动，反而亲得更用力了。渐渐的，周晴也不反抗了，一种酥麻的感觉袭遍他的全身，让他的脑子都开始有些发懵了。一直到喘不上来气，叶晨才主动松开了他。他闪身到一边，嘿嘿笑着：“我要杀了你！”周晴怒声咆哮。此时的他也顾不得什么内幕消息了，只想把叶晨按在身下痛殴一顿才解气。然而，就在他回神望向叶晨所在的位置时，那里却空空如也，别说有人了，就是连一只蚊子都没有。这混蛋玩意儿！周晴气得肺都要炸了。他哪里会不知道，叶晨是趁着他刚刚喘息的那一刻溜走了。以他的身手，要溜走而不被自己发现，那简直太简单了。环顾了一下四周的环境，周晴收拾好心情，准备离开这里。这个鬼地方大白天的都这么阴森，让他心中不由得产生了一种很强烈的危机感。简而言之，没有叶晨的陪同，他是万万不敢在这里久留下去的。周晴快步向金陵市所在的方向走去，他浑然没有注意到，就在他动身离开的那一刹那，不远处的一棵青松之上，叶晨露出了一抹邪魅的笑容。他自然不会将周晴单独晾在这里，别说那伙人会不会去而复返，单单就是这里的环境就很复杂。若是没有他暗中帮助，周晴能不能从这片密林之中走出去还两说。在叶晨暗中的投石指路下，周晴转了好几个兜，终于顺利回到了小区之中。他回到蒋晚清的住处，第一时间不是躺在沙发上休息，而是来到对门叶晨的门口，一脚踢了过去。哐当一声，大门猛地一晃，天花板落下不少的灰尘。半天不见，屋内有动静。周晴冷哼一声，这才转身走进了蒋晚清的家中。刚才怎么了？怎么这么大的动静？蒋晚清从卧室走了出来，他今天下午没课，特意回来补觉，只是没想到。他刚躺下，便听到门口传来一声巨响。这种动静显然非同小可。蒋晚清难掩心中的好奇，当下便从床上爬了起来，想要出去一看究竟。然后，蒋晚清就看见周晴气鼓鼓的走了进来，他心中顿时了然。刚才那一记响声，多半和自己这个好友脱不了关系。没什么，就敲了一下对面的门，看看叶晨那个家伙回来了没有。周晴装作一副没事人的样子，哪怕是最好的闺蜜，她也不会把刚才在仿山之中发生的事情说出来，因为这实在是太丢人了。忙活了半天，不仅什么有价值的信息都没捞到，反而还赔上了自己的初吻。不知道这家伙早上溜出去了之后，我就再没有见过他，而且他也不在家，不知道一整天都去哪里潇洒了。蒋晚清有些不爽地道：“算了，不在家就拉倒吧，跑了几个小时，我乏了，我要和你睡觉。”周晴被懒的说道。他见蒋晚清穿着睡衣，显然也是在休息呢。见周晴向自己走来。浑身都是汗，且蒋晚清赶紧躲开，快去冲一下，臭死了！蒋晚清嗔着说道。周晴愣了一下，露出一副丧心的模样，说道：“你嫌弃我了是不是？所以爱是会消失的，对吗？”“是的，赶紧去冲洗一下，不然我是不可能让你上我的床的。”蒋晚清扁了扁嘴，直接无视周晴这种悲伤的表情，闻了闻自己的身上，周晴耸了耸肩，一副无所吊威的样子，说道：“不冲了，没味道，不信你闻闻。”说着。他将自己的胳膊伸了过去，蒋晚清啪的一下拍在他的胳膊上，没好气的说道：“你恶心不恶心？赶紧的，不冲澡，不给进卧室门。”他拦在卧室门口，不让周晴进去。周晴无奈，他知道自己这个闺蜜有洁癖，但洁癖这么严重，他是无论如何也没有想到的。摸了摸鼻子，周晴只好尊重自己这个好闺蜜的习惯。他拿了一套干净的衣服出来，进淋浴室简单冲洗了一下。待到周晴出来，蒋晚清这才满意的点了点头，让开了路。来吧，宝贝儿。周晴一把将蒋晚清抱了起来，然后丢在了床上。你要死啊！轻点。蒋晚清惊呼，而另一边目送周晴回到家中，叶晨并没有第一时间回去，而是在外面待了一阵。事实证明，他这个决定非常英明。一直等到蒋晚清家中没有了动
我亲耳听到的，岂会有假？叶晨声音平淡，深吸了一口气。秦超点头道：“我知道了，我会想办法通知上面的。”挂断电话，叶晨回到了自己的卧室。之所以占了周晴的便宜，却不告诉他这个情报，并不是因为他言而无信，而是叶晨知道这个事情根本就不是他能解决的，甚至战刀有没有能力解决都不好说，牵扯的东西太多太广。处理起来会相当的麻烦。叶晨打电话给秦超，也是希望他能找人解决。特别是他们以前所在的那个队伍，要解决这件事情可以说是非常容易。只是叶晨现在不方便出面，所以只能交由秦超来联系了。做完这一切，叶晨便不担心了。他躺在床上，迷迷瞪瞪的睡了过去。可他却没有想到，他这一觉竟然直接睡到了第二天天亮。叶晨伸了个懒腰，睡了那么长时间，他精神奕奕，看上去容光焕发，下意识的打开手机看了一下时间。叶晨一惊，赶紧从床上跳了下来。昨天中午的时候。他和李轩以及李明约定好了，今早五点在学校操场集合。现在已经四点五十分了，距离约定的时间只剩下十分钟，而自己才刚刚醒过来，这让叶晨有些汗颜。自己定的时间，自己居然带头不遵守，他这老大的面子还要不要了？不再犹豫，叶晨飞快的洗漱了一番，然后下楼买了一些美味可口的早饭。他拦了辆出租，火速赶往金陵大学。当叶晨来到操场的时候，李轩和李明已经在那里候着了。他们一眼就瞧见了叶晨，皆是一脸激动。只不过。在李轩的脸上，除了激动，还有一丝莫名的焦虑。叶晨看了他一眼，好奇地问道：“怎么了？担心学武太苦？”“不是。”李轩摇了摇头，他脸上的担忧之色愈发浓郁。“叶哥，有件事情我要和你说一下。”思来想去，李轩还是决定把事情说出来。“什么事情？”叶晨懒洋洋地问道。虽然李轩的表情很严肃，可叶晨却一点都不在意，因为不管是什么事情，对于他来说都不是问题，故此他完全没有必要担忧。叶哥，这段时间你最好保持低调一些。罗峰背后的那个严公子发话了。叶哥，你伤了他的小弟，等于打了他的脸，他要找人好好教训你一顿。李轩一脸担忧的神色，见叶晨一副毫不在意的样子，李轩暗自着急。他接着说道：“叶哥，我知道你有后台，可金陵市严家真的非常厉害，他们甚至能找到那种很厉害的武者。你只有一个人，千万不可大意啊！没事，不就是金陵市严家吗？他们不来找我的麻烦，过段时间我也要去找他们的麻烦呢、啊。”叶晨脸上露出了一抹意味深长的笑容，看到叶晨依旧是这副成竹在胸的模样。李轩苦笑了一声，没有再多说什么。叶晨教给两人的功法叫做战五绝，不算多么强力，但无疑是现阶段最适合他们的。不仅上手简单，掌握起来也比较容易。最关键的是，这门功法被叶晨改良过，等于是浓缩版的精华。你们开始吧，一边默念这个功法，然后一边跑步，每天不准低于五十圈，一周之内必须给我练出气感。叶晨充分发挥一个严师应有的职责。既然已经决定要带他们踏入这个圈子，那叶晨就不会因为个人情况的特殊而去区别对待。他要做的是一视同仁，在最短的时间内。将李轩和李明带入武者的世界。李轩点了点头，他本来就有点武术的底子，现在有了这门功法，一个星期练出气感，这对于他来说并不算什么难事。然而，对于一问三不知的小胖子李明来说，这就有点强人所难了。练武的最佳时间是从骨骼发育开始，一般来说，男生13岁，女生的话11岁，而李明现在的年纪显然已经错过了这个最佳时间。现在他要想从零入门，难度不是一般的大。不过，叶晨并没有因此放宽对他的要求。武者这个圈子，天赋决定了上限，努力则是决定了下限。如果一个星期的时间，李明都无法练出气感来，只能变相的说明他不够努力。那这样的话，叶晨也不会再对他抱有什么希望，他也没资格进入到这个神奇的世界里来。你们先练着吧，我先走了。一周之后，老时间、老地点，交代完所有的事情后，叶晨便负着双手离开了这里，丝毫不在意两人幽怨的目光。一圈下来。小胖子李明有些气喘吁吁，李轩见状皱了皱眉，忍不住问道：“你怎么样？没事，不能让叶哥看扁我们，运气有了，努力也要跟上。我李明要脱胎换骨，做人上人。”李明举起了拳头，为自己加油打气，点了点头。李轩对这个小胖子倒是有些刮目相看了。不管怎么说，这个努力的态度绝对是没有问题的。按照功法的口诀，调整呼吸，慢慢的跟着呼吸节奏跑。李轩说道：“看得出来，李明一点武功底子都没有。”甚至连功法如何运转都不知道。为了让李明能够跟上自己的脚步，李轩将自己知道的东西全部分享了出来。李明满脸感激，在李轩的帮助下，他总算是明白了该如何利用这篇功法。当下，两人便按照战舞诀上的练气法门，调整好了呼吸节奏，在操场上迈步狂奔了起来。一连二十圈，他们都在试图突破自己的极限。至于叶晨，他也没有闲着，趁着清晨空气好，他来到了学校的镜湖边，开始打起了拳来。这是他在云罗山每天必修的早课，只不过下了山之后。由于没人管他，他便偷偷懈怠了几天。今天起得早，叶晨决定顺道把前两天偷的懒都给补上。这样一来，他心里也能够过得去一点。你就是叶晨。然而，没等叶晨打多久，一群人突然出现在了这里。叶晨转身望去，忍不住笑了出来，因为他发现为首的青年不是别人，赫然便是他在金陵市医院见过的严家大公子严华。经过自己的治疗，这个家伙已然康复，如今待人围住了自己。
，显然是听了罗峰的怂恿。是你。这个时候，严华旁边的一个保镖突然脸色一变，严华顿时扭头朝他看去，语气浮然不悦地道：“怎么，你认识这个家伙？”那个保镖认真打量了叶晨一眼，点了点头，说道：“公子，他就是前几日在金陵市医院治好你的叶神医，那个敲诈了我家两个亿的混账王八蛋。”严华脱口而出，显然。对于这个给自己解开降头的叶神医，他没有半点好感。不过，一个懂点旁门左道的小瘪三而已，居然敢勒索他父母这么多钱，简直是老寿星吃砒霜，活得不耐烦了。不过今天既然遇到了，那正好，不但可以给自己的小弟出口恶气，而且还能要回那两个亿，一石二鸟，也不枉他大清早的跑这一趟。叶晨悠闲的站在那里，双手交叉置于身前，被那么多人围着，他脸上没有一丝担忧的神情，反而眼中充满了戏谑，道：“两个亿。”难道你认为你自己的小命不值这点钱？严华被噎了一下，神情登时变得有些恼怒。他说这话当然不是因为他觉得自己的命不值这两个亿，而是他想要将这两个亿拿回来。想到这里，严华不再遮掩，他冷冷一笑，一挥手，身旁跟着的十多名保镖全部散开，将叶晨围在了中间。交出两个亿，我最多只是打断你两条腿，可你若是不老实，那就别怪我手下人不知轻重，将你打成白痴了。严华冷冷的说道，语气之中的威胁之意，便是傻子都能听得出来。那不行。进了我口袋的钱，还从来没有吐出来过的吗？叶晨头摇得跟拨浪鼓似的，他盯着严华，似笑非笑。严华勃然大怒，他冷哼了一声，说道：“敬酒不吃吃罚酒，对吧？给我上，卸了这小子胳膊和腿，我倒要看看他还敢不敢这么嚣张，敢和我严家作对。我管你是哪根葱。”由于之前被严如烈阻止，那些保镖都没有和叶晨交过手，因为他们不知道叶晨的身手如何。此时听到自家公子的吩咐，他们二话不说，直接向叶晨冲了过去。果然。一个房子里面睡不出两种人，父子两个都是白眼狼。叶晨摇头轻叹，他轻轻一跺脚，地上的小石子全部蹦了起来。而后叶晨右手一挥，那些小石子竟然全部飞了出去，就如同唐门暗器一样，精准的命中了每一个保镖的胸口。十多个保镖连叶晨的衣角都没碰到，便集体倒在了地上。他们捂着胸口，不住的哀嚎：“舞者！”严华神色一凛，终于知道叶晨为何自始至终都如此淡定。原来他不仅仅是一个研究旁门左道的怪医，同时还是一个非常强大的舞者。在舞者面前。自己这十多号普通人保镖，当然不可能会是他的对手了。想到这里，严华转身就想走人，然而下一刻，他猛地停下了脚步。在他的身前，一根狗尾巴草笔直的插在了他跟前的地面上，坚硬的水泥地面竟然硬是被这根狗尾巴草震得裂隙横生。严华忍不住瞪大了双眼，要知道这可是水泥地面啊，别说狗尾巴草了，哪怕就是一根钢针，恐怕都不可能造成这样的效果吧。眼见叶晨向他走来，严华登时不淡定了，他颤颤巍巍的说道：“你，你想干什么？你别过来！”我是严家的大公子，你敢动我，我父亲会将你碎尸万段。对方是强大的武者，而自己不过一个普通人，自然不可能是对手，所以他只能搬出了自己的背景，想以此来吓退叶晨。听到这话，叶晨忽然停下了脚步。对面的严华眼见此景，真以为是自己的父亲吓住了这个可怕的家伙，他哈哈大笑了起来。什么武者，在这金陵市，他们严家才是王。你笑得真难听。叶晨撇了撇嘴，直接一巴掌抽了过去。严华捂着脸倒退，他一副难以置信的样子。对方不是忌惮他的父亲吗？怎么还敢抽他耳光？仿佛是看穿了严华的心中所想，叶晨嗤笑着说道：“你该不会以为我止步是因为我怕了你父亲，怕了严家吧？”严华脸色铁青，他当然就是这样想的。不过此时他却不敢点头，因为害怕叶晨不讲武德，再给他来这么一下，那自己的颜面可就荡然无存了。我在这里好好的晨练，你们却过来找我麻烦，害得我一天大好的心情都没了。我要精神损失费和误工费，不然你们一个都别想走。叶晨大咧咧的开口：“在这学校，他自然不会把严华怎么样。不过对方送上门来，这不敲诈一笔。”实在是有点对不起自己的良心。不过，当听到叶晨这赤裸裸的敲诈，严华却反而暗自长出了口气。还好，对方不计较刚才的事情，只是想要点钱。你说吧，精神损失费和误工费要多少？严华沉声问道。叶晨想了想，随后竖起一根指头，一千万，对吧？严华从怀中掏出一张流金卡，递了过去，一副生怕叶晨反悔的模样。这张卡里刚好有一千万，你拿去，然后说好的，你放我们安全离开。叶晨微微一怔，但很快。他便扬起了嘴角。本来他只是打算敲诈个一百万，可没想到严华居然误解了他的意思，直接拿出来了一千万。那他也只能勉为其难的笑纳。既然钱到位了，那我就大发慈悲，饶了你们这一次。不过，要是下次再被我碰到，可就不是区区一千万能接得过的了。叶晨不耐烦的挥了挥手，像是在赶一群苍蝇一样。这个动作让严华心中愠怒，他愤愤的看了叶晨一眼，然后转身离去。连手下的那些保镖都不管不顾了。叶晨伸了个懒腰，被严华他们打扰了心情，他也没有了继续晨练下去的心思了。看了看时间，还不到七点钟。叶晨迈着步子往学校外面走去。公子，你认真的吗？你还想要找这个家伙的麻烦？金陵大学某处小路上，那群保镖很快追上了严华。然而，当知道严华的决定后，他们尽皆神色惊恐，不由得心中发毛。作为普通人。
，再三挑衅一个强大的武者，其离谱程度不亚于是在坟头蹦迪。可偏偏炎华不听劝，要一意孤行，执意去找叶晨的麻烦。武者怎么了？武者也不是无敌的。炎华咬牙切齿的说道。他忍一时越想越气，我就不信邪。在这热气为王的时代，他还能扛得住热气的轰杀？可是之前开口的那个保镖还没来得及再说话，便被炎华反手抽了一耳光。炎华目露凶光，冷冷的说道：“没有什么可是，我是严家大公子，你们都得听我的。去找几个道上的，有枪的人灭了那个小子，然后把我那张卡拿回来。”那个保镖无奈，只好点头答应。不过他心中却有些不屑一顾。那些武者纵然挡不住子弹，但想要躲避子弹，多半还是挺容易的吧？但是既然炎华开口了。那他们作为下属的，自然也不好去违背他的命令。当下，他们便匆匆离去了。叶晨也离开学校，准备去济世堂找秦明仙的丫头。没办法，已经被这丫头知晓了自己的所在。若是自己长时间不搭理他，叶晨还真怕他去三师娘那边告状。不过，就在他准备动身前往那里的时候，一个电话打了过来。嘿，妞！叶晨愣了一下，来电显示不是别人，赫然便是周晴。这娘们打电话给自己做什么？难道是想找自己算账？叶晨撇了撇嘴，有些不以为意。一个小女人而已。真要算账，他也不怕。怀着这种心思，叶晨懒洋洋地接通了电话。喂，黑妞，怎么了？想小爷我了？本以为会等来周琴的怒怼，可结果电话那头却迟迟不见动静，这让叶晨不由得有些奇怪。听了这种调戏之词，还保持沉默，这不像是周琴的风格。正当叶晨准备继续开口调戏的时候，电话那头传来了一个极度虚弱的声音：“龙安路89号废弃工厂，就我。”说完这句话，周琴的手机便断了信号。叶晨的脸色骤然沉了下来，他已经将周琴当成了自己的老婆之一。可现在居然有人敢追杀他，这不是在挑战他的底线吗？叶晨眼中寒光闪烁，再也没有了刚才的嬉皮笑脸，取而代之的是满脸的冰冷和杀气。他不再犹豫，按照周晴最后提供的地址，一个人急速向那边赶去。此时的废弃工厂中，周晴正躲在一根房梁上，居高临下的监视着底下那七个到处搜寻自己下落的家伙。除了三个东瀛小鬼子外，其他四人都是地地道道的华夏人，为金陵市严家的武者供奉，这让周晴不由得一阵咬牙切齿。自己的同胞居然勾结东宁人追杀自己，不得不说，这实在是太讽刺了。这七个人中，实力最弱的都在二流境界与自己相持平，而最厉害的一个，乃是来自阴阳道的一个东宁女子。她的实力，周晴看不透。不过保守估计，对方应该已经达到了顶尖境界的后期阶段。这样的实力，除了他的队长秦超，在这金陵市，恐怕也就叶晨能与之抗衡了。所以他想也没想。直接拿出手机给叶晨拨去了一个求救电话，而这时那七个人搜寻无果，重新又聚集到了一起。我这里没有，我这也没有，这女人简直是鼠泥鳅的，太会跑了！该死的，必须抓住她，不然我严家将会陷入万劫不复之局。这是严家的一名供奉，四十岁上下，容貌看上去倒还算英俊，可此时她的眼中却充满了阴冷，宛如一条泽人而噬的毒蛇。那个实力最强的东宁女子抬头环顾了一圈，她眼中闪过一道厉芒，手腕一翻。十几只淬了剧毒的六芒星飞镖破空而出，射向了工厂顶部的各个房梁。周晴大吃一惊，他以前与这帮小鬼子打过交道，自然清楚这飞镖伤淬了剧毒，见血封喉，只要被擦破一点皮，不消十分钟便会毒发身亡，神仙难救。可现在的问题是，他只要稍微一动，躲避这两枚飞镖，对方七人势必就会锁定他的位置。一旦七人围上来，以他的实力，就算是插上翅膀，恐怕也很难逃得出去。周晴正犹豫间，两枚飞镖向他这边袭来，当的一声响。钢制房梁竟然被洞穿了，淬有剧毒的尖刺穿梁而过。不过幸运的是，这两枚飞镖错开了周晴藏身的位置，贴着他的发丝，冲出了工厂顶部的天花板。一簇头发被割断，周晴一脸的心有余悸。只差不到一厘米，他就得去和阎王爷喝茶了。刚才那位小姐，你在哪里？出来，让我们好好谈一谈。严家的一名供奉脸带笑容的呼喊了起来。周晴撇了撇嘴，这家伙当他傻呢？自己可是听到了他们几乎所有的秘密，出去了还能有命活？严家的那个供奉喊了一阵。见周晴始终不开口，他脸色一僵，有些恼怒地道：“不出来是吧？等我们把你找出来，定要让你求生不得，求死不能。”听到他的话，旁边的一个东宁青年忍不住眼前一亮：“有为君说的对啊，那个女人的皮肤虽然差了点，可是身材却是一顶一的好啊。如果一会抓到了，不如我们。”说着，那个东宁青年节节节淫笑了起来。其他几个男人也是点头表示赞同：“尤西，这个主意好，我们抓紧时间把这个女人找出来。”我就不信，一个二流武者还能长了翅膀飞到天上去不成？有了这个动力。他们所有人都卯足了劲，一副不把周晴找出来誓不罢休的模样。周晴暗自着急，这样下去，他被找到是迟早的事。对方这些人可是丝毫没有人性的，真要被抓住，后果可想而知。叶晨，你快点啊！昨天占老娘便宜的时候这么迅速，现在老娘有危险，你怎么还不来啊？周晴在心中呐喊。加入战刀那么多年，他还是第一次感觉到这一般的能力，打又打不过。跑又跑不了，简直折磨死人！我看到了，他在这里。伴随着一声低吼，周晴回过神来，他扭头望去，果然看见不远处的一根房梁上正趴着一个东宁青年。周晴大骇，他的位置
，瞬间跳到了周琴面前的一根房梁上。周琴咬着牙，作为战刀的成员，他自然不会坐以待毙，哪怕是死，他也不会做俘虏，受人折磨。但他高估了自己的实力，也低估了这些人的手段。周琴还没来得及夺窗而逃，便被严家的一个供奉用绳子缠住了右腿。那个供奉一声狞笑，一抽绳子，周琴重心不稳，当即便摔倒在地。看着一脸猥琐的东瀛青年向他扑来，周琴眼眸中充满了绝望。难道自己的清白之身今天就要交代在这帮禽兽的手中？不，绝对不行！周琴想到了叶晨，他也不知道自己为什么这个时候还会想到叶晨。他下意识的挥手想要反抗，却被那个东瀛青年一耳光扇掉了他所有的力气。东瀛青年满脸猥琐的笑容向周琴的胸口抓去，然而就在这千钧一发之际。废弃工厂外，一个冷漠森寒的声音响起：“敢欺负我女人，尔等找死！”听到这个声音，周琴浑身一震，仿佛像是突然回过魂来了一般。他当然听出来了，这是叶晨的声音。皇天不负苦心人，等待了那么久，他总算是等来了救星。不好，有人来了！青叶小姐，怎么办？六个男子都将目光落到了那个东瀛女子的身上。怕什么？我们这里七个人，只要不遇到绝顶境界的高手，其他人纯属送菜。东瀛女子淡淡的说道。即便是听到此刻有人前来，她也并不慌张。不过，为了保险起见。我们赶紧先藏起来，必要的时候也能够偷袭他。贺茂青叶一番话，顿时引得那几人连番赞叹。青叶小姐说的对，常言道，小心使得万年船。我们这就躲起来。严家的几个供奉都不约而同的笑了起来，而那个东瀛青年则是恨恨的看了一眼周晴，然后拉着他一起隐藏了起来。周晴想要呼喊挣扎，可奈何绳子绑得太紧，而且对方还在他嘴里塞了一块破布，以此来阻止他发出声音。折腾了一阵，力气花了不少。可是半点效果也无。叶晨昂首阔步走进了工厂之中，当看到里面空无一人，他却一点都不惊讶。阴阳道的小鬼子，还有严家的狗汉奸，都出来吧！敢在金陵市地面上撒野，还伤我黑老婆！今天你们一个都别想走！叶晨冷冷的说道。他背负着双手，向场地正中央走了过去。怎么，还和我装掉线？都出来吧！我早就发现你们了。见自己说完，周围始终没有一点动静，叶晨不由得冷笑连连。是叶晨身后忽然有一道土黄色的亮光闪起，这道光芒飞快的在空中凝聚，然后化作一抹刀罡，向叶晨的脖颈斩落了下来。区区雕虫小技也敢班门弄斧？叶晨转身一拳向身后轰去，没有什么花里胡哨的招式，只有纯粹的力量碾压。那道土黄色的刀罡瞬间如同纸糊的一样，被叶晨的拳头轰得七零八散。然后那道拳风去势不止，径直朝着叶晨身后左侧二十米远的地方呼了过去。砰！一声闷响，一道人影从房梁上滚落了下来。赫然便是之前叶晨和周晴跟踪过的两人中的一个，果然是你们这帮家伙。叶晨冷笑，本来他还不是很确定追杀周晴的人是谁，此时一见他，顿时恍然，果然被他猜中了。他伸手向那个东瀛青年抓了过去，想要从他口中逼问出周晴的下落来。嗖、so, ，两声细微的破空声响起，叶晨耳朵一动，直接脑袋一偏。下一刻，两只毒镖贴身而过，射在了叶晨身后的墙壁上。那个东瀛青年趁机倒退，躲开了叶晨的擒拿范围。叶晨有些不爽，回头向毒镖射来的方向望去，那里的房梁上面突然落下一个容貌颇美的女子，她身穿一袭白色和服，嘴角更是噙着一丝若有若无的笑意。鹤茂家族的女阴阳师。叶晨眸子一冷，只看衣服装束，他便洞悉了对方的来历。不错，鹤茂家族，鹤茂青叶。鹤茂青叶冷冷的开口，他右手拿着一面白幡，左手则是夹着几只六芒星飞镖。让你的同伴都出来吧，事情该了结了。叶晨淡淡的说道。这一次。他话音刚落，各处房梁上都跳下来了几个人影，其中一道身影不是别人，正是周晴。不过此时他的状态非常的不好，不仅脸色煞白，口中还含着一块破布，浑身更是被一根拇指粗的绳子给绑住了此番现身，显然也是受到旁边的东瀛青年所挟持。而他本人现在几乎没有什么行动能力。眼见周晴这个样子，叶晨心中的怒火已然攀升到了一个顶点。一、二、三，一共七个人，把你们都宰了，给我黑老婆出气！叶晨浑身散发出一股恐怖的杀气。他脸上虽然挂着笑，但是却异常冰冷，就如同从十八层地狱爬上来的魔鬼，令人望而生畏、狂妄。鹤茂青叶震怒，随着他的声音落下，严家那四个供奉，还有另外两名东瀛青年，都狞笑着向叶晨发起了进攻。萤火之虫也敢与皓月争辉？叶晨轻笑，他一巴掌抽了过去，所有的攻击瞬间被他全部碾碎。什么？那你？严家供奉和那两个东瀛青年都睁大了眼睛，用一种不可置信的目光看向叶晨。绝顶武者！鹤茂青叶脸色无比的难看，他咬着牙，恨恨道：“此言一出。”那些人的脸色一下子变得很精彩。这个年轻的过分的男子，竟然是一尊可怕的绝顶武者。难怪只是一巴掌抽过来，便破灭了他们这么多人的攻击。轮到我了吧？叶晨向那两个东瀛青年冲了过去。华夏人对于东瀛小鬼子的憎恶是刻在骨子里的，因此叶晨下手毫不留情，哪怕是其他人先不管，也要先宰掉这两个东瀛人。那两个东瀛青年见状，忍不住一声大吼，一左一右举刀向叶晨劈来。叶晨冷笑，他突然停下脚步。站在原地不躲不闪，就这么眼睁睁地看着妖刀落下，仿佛是被吓傻了一般。这让那两个
，肯定能将眼前这个可怕的对手斩成三段。因为决定武者虽然厉害，但也绝不可能用肉身去硬抗刀罡。然而，理想很丰满，现实很骨感。就在他们的刀即将劈落的时候，两人不，两狗同时身子一僵，眼神忽然失去了光彩。在贺茂青叶震撼的目光中。他们直挺挺的栽倒在了地上，而刀尖距离叶晨仅仅只有两寸的距离而已，这是怎么回事？严家那几个供奉皆都毛了，这两个东瀛青年死的未免也太过于诡异了。要知道，他们可是连碰都没碰到这家伙啊，竟然就这样失去了生性。当然，若是他们有胆量过去将这两个家伙的尸体翻个转，便能够明白过来。嘴唇发紫，脸色青黑，这两个小鬼子显然是中毒而死。邪医一脉。不单单是医术天下无双，什么毒术、蛊术，同样也是行家里手。叶晨作为邪医一脉的唯一传人，单论毒术而言，他青出于蓝而胜于蓝，已经有了超越他师尊的势头。故此，他给这两个东瀛小鬼子下毒，这些绝顶境界都不到的小趴菜，根本无人察觉得出来。还有你们严家的狗汉奸。叶晨目光望向严家那四个供奉，充满了鄙夷和不屑。要说讨厌小鬼子没有理由，那叶晨恨这种吃里扒外的家伙，那更是恨得牙痒痒。严家的那四个供奉被叶晨盯上，他们顿感背后发凉。毕竟那两个青年死的蹊跷，令他们心中惊恐，竟是不敢再起与叶晨争斗的心思。分散逃，他们当即做出决定，只要逃掉一个，就能回去报信，将这里发生的事情都上报给家主，让他早做打算。在我面前还想跑，看不起谁呢？叶晨撇嘴，他身形一闪，速度快到了极致，几乎化作了残影。噗噗噗噗，四声脆响，几乎是在同一时间，严家那四个供奉被叶晨拍断了脖子，他们瞪大了眼睛，在不甘和绝望中痛苦挣扎了一阵，然后便彻底没有了动静，抬手秒杀六人。叶晨一点都不骄傲，他回头向贺茂青叶所在的位置望去，却见那里果然空无一人，早已没有了对方的身影。算你跑得快！叶晨冷哼，嘴角却不自觉地流露出一抹意味深长的笑容来。他有一种预感，这个贺茂家族的女阴阳师，他们以后一定还会再见面的。就在这时，周晴忽然发出一阵呜呜的声音，将叶晨的思绪拉扯了回来。叶晨一拍脑袋，他都忘记自己来的目的了。见叶晨反应过来，周晴满脸激动的神色，他望着叶晨，希望对方赶紧过来给自己松绑，这绳子绑得太紧，把他的皮肤都勒痛了。叶晨向周晴走了过去，脸上带着一丝不怀好意的笑容。他没有第一时间去给周晴松绑，反而是一脸邪笑盯着周晴的胸口，那种眼神充满了侵略性，顿时让周晴心中猛地一颤。你你要干什么？周晴神情有些不安。废弃工厂，孤男寡女，他真怕叶晨做出什么出格的事情来。自己现在被绑得严严实实的，毫无半点反抗之力。其实周晴忘记了一点，那就是叶晨若真的想做出格的事情，他就算能反抗，多半也反抗不了，实力差距太悬殊了。嘿嘿坏笑了一声，叶晨伸手在周晴胸口抓了一把。然后放到鼻子边上闻了闻，真软，真香，丝毫不管周晴那吃人的目光。叶晨露出一副陶醉的神色，周晴心里那叫一个气啊！可偏偏现在他有求于叶晨，纵有怒意也只能忍着。他一双眼睛盯着叶晨，嘴里发出呜呜的声音。叶晨反应过来，他嘿嘿一笑，然后上前解开了周晴的束缚。混蛋，我要杀了你！刚一重获自由，周晴便向叶晨怒目而视。这家伙胆子太肥了，昨天夺了他的初吻，今天竟然直接袭了他的胸。照这样下去。不出一个月，他就该被吃抹干净了。脑海中不自觉浮现出一抹少儿不宜的画面，主人公正是他和叶晨。周晴忍不住打了个寒战，这也太恶心了！喂，你这家伙怎么恩将仇报啊？我可是救了你啊！你就这样对待你的救命恩人吗？叶晨大笑，赶紧躲开。听到这话，周晴微微一愣，倒是稍微冷静了一些。他望向叶晨，目光之中充满了复杂的情绪。这个男人虽然混蛋，但不得不说，他刚才的话语和身手确实有些帅气。你都知道了些什么？周晴忍不住问道。看刚才的情况，叶晨似乎对那几个东瀛小鬼子很熟悉，尤其是那个东瀛女子，来历身份绝对非同一般。该知道的都知道，不该知道的也知道。叶晨淡淡一笑，随后他反问道：“倒是你，怎么会被这些人盯上呢？”闻言，周晴顿时神情有些尴尬，他沉默不语。见他这副模样，叶晨心中也差不多有数了。他一副我早就看穿了的模样，说道：“我开始你不信邪。”继续偷偷跟踪对方，结果被对方察觉到了，对吧？周晴有些不好意思的点了点头。你这家伙怎么就不明白我的意思呢？我既然已经知道了他们的内幕消息，却不告诉你，难道真的是因为我言而无信，故意骗你的吻吗？叶晨的脸色说变就变，上一秒还是笑容满面，下一秒直接化身成了怒目金刚。难道不是吗？周晴撇了撇嘴，要不是这家伙不告诉他情报，他何必冒着那么大的风险，重新去追踪那两个小鬼子的行踪？虽然偷听到了对方的核心消息，但是也被对方的高手察觉，差点连命都丢了。叶晨一整个无语住，他没好气的说道。我在你心里就这么不堪吗？是的，周晴继续点头。靠！叶晨直接比了个国际手势，表示有被气到。他瞪了周晴一眼，不爽的说道：“实际上，我昨天听到他们的谈话之后，就知道这个事情根本不是你能解决的。严格点来说，你背后的战刀也处理不了，所以告诉你也没有用，反而只会让你徒增烦恼。所以你就提都没提。”周晴咬着牙道：“你难道不知道女人都是好奇心很重的生物
，毫不示弱，自己就二流水平，还敢去招惹阴阳道的人？我看你是打着灯笼去茅房找屎，死、啊！周晴不说话了，只是脸色依旧有些发黑。这件事情确实是他欠考虑了，他没有想到这两个小鬼子的背后，竟然还有一个更加厉害的女子。而且恰巧那时候，严家的那几个供奉也都在，他们实力不弱，与东瀛人勾结追杀自己，差一点就成功了。好在他够机灵，躲进了这个废弃工厂内，拖延了不少时间，不然他怕是都等不到叶晨的救援。走吧，回去。叶晨一把将周晴公主抱了起来，你干什么？周晴瞪大了眼睛，疯狂挣扎了起来，低头瞥了他一眼。叶晨淡淡的说道：“你要是不介意，身上留下疤痕，就继续挣扎。”此话一出，周晴顿时老实了下来。女孩子都爱美。谁也不例外。若是因为自己的缘故而让自己身上的那些伤口无法痊愈，那可就悲了个剧了。一百二十斤的身体，叶晨抱在怀中，轻若无物。他施展绝世轻功，向家中赶去。金陵市，严家别墅。颜如烈坐在客厅沙发上，神色异常难看。爸，我们一定不能就这样放过那个小子。这家伙真的太嚣张了，先是敲诈了你两个亿，刚才又管我要了一千万精神损失费。这要是传出去，我们严家的脸还往哪里放啊？严华站在颜如烈身前，满腔怒火地说道。此话一出，穆红脸色一变，他刚准备给严华打眼色，却不料颜如烈直接站了起来，反手一耳光抽在了严华的脸上。严华瞬间被抽懵了，他始料未及，自己的父亲竟然会因为一个外人而打自己巴掌，难道自己说的不对吗？那个叶晨敲诈了他们严家那么多钱，若是不加以惩戒，他们严家的脸面何在？颜如烈含着脸怒声道：“蠢货，谁让你去找那个叶晨的麻烦的？你难道不知道他救了你的命吗？我知道。”可是我气不过，他敲诈了我们两个亿啊，不是两百万。严华捂着脸，满脸委屈，怎么自己一心为家族考虑，还有错了？看到严华这副可怜无辜的表情，颜如烈心中叹了口气，语气也软了几分。这件事情你别管了，我自有分寸。斜睨了自己儿子一眼，颜如烈淡淡的说道：“尽管知道自己儿子的德行，肯定不是因为这两个亿才招惹到的叶晨，但事已至此，也没什么好说的。诚如严华所说，被敲诈了那么多钱，他们严家也是要讨回一些面子的。”严华有些不甘心，但他还是点了点头。既然父亲大人有他的打算，那自己还是老实一点，不要破坏他的安排为好。去，把他们都喊回来，暂时别动那个叶晨了。严华吩咐下去，将之前派出去找枪手的那些保镖全部喊了回来。也罢，那就暂时让你多活一阵子。严华面容冰冷，喃喃自语。第七十一章，我会出手。回到家中，不顾周晴的反对，叶晨将他安置在了自己卧室的床上，然后他面不改色，滋啦一声，直接将周晴的裤子撕开了。你要做什么？周晴神情慌乱，忍不住惊叫出声。闭嘴！叶晨呵斥，抬头瞪了他一眼。这时候。他身上有一股莫名霸道的气息散发出来，那种气场令周晴都有些蒙圈，下意识地闭上了嘴巴。不过他没有发太久的愣，很快便回过神来，低头看了一眼自己腿上的伤痕，周晴这才明白叶晨刚才撕开他裤子的用意。血迹干咳，伤口结扎，若是脱下来，很容易剐蹭到伤口，造成二次感染。而直接撕开，不仅省事，还能较大程度避免这种无谓的感染。叶晨打来一盆水，为周晴仔细地清理起伤口来。现在的叶晨。神情极为专注，一点都没有之前那种耍流氓的样子。周晴不免有些好奇，到底哪一个才是真正的叶晨？是那个玩世不恭、有些好色的家伙，还是现在这个气度超凡、渊庭越止的青年？不过无论是哪个，叶晨身上的秘密绝对非比寻常，甚至他的身份来历有可能比他想象中的还要大得多。这件事情你不要管了，我已经告诉秦超，让他去找能解决的人了。叶晨一边给周晴的小腿上药，一边开口说道：“秦队长和你也解决不了吗？”周晴好奇地问道，声音却有些发颤，被叶晨拿捏着大腿。纵然知道对方是在给他疗伤，他也害羞的紧，因此只能通过对话强制让自己分心，那种异样的感觉才会得到有效的缓解。叶晨淡淡一笑，摇头道：“以前的阿超自然是能够解决的，但是现在他解决不了。至于我，已不在关门之中，所以我不想去管，纯当图个清闲。”一听这话，周晴顿时恼了，他向来正义感极强，而叶晨的话太过自私自利，显然不合他的胃口。所谓能力越大，责任越大，你实力这么强，难道就眼睁睁的看着小鬼子在这金陵市撒野？荼毒我们华夏人吗？周晴猛地坐直了身体，一双眼睛定定地看着叶晨。世上能人何其多，在其位谋其政，越俎代庖，只会招来灾难。放心吧，这件事情会有人解决的。叶晨淡淡道。不过，叶晨忽而神色一冷，他杀气腾腾地说道：“那些小鬼子和严家的人竟然敢对你出手，这等于是在向我挑衅，我必须让他们付出代价。”他话音刚落，手上的动作也停了下来。此时，周晴的双腿赫然变成了一片青黑色，那是被叶晨涂上的祛疤药膏，只消等待一天。一切伤痕皆可恢复如初。然而现在，周晴的关注点却不在这些事情上面。他听到叶晨的话，不由得大喜过望。你要出手？周晴试探性的问道。叶晨点了点头，道：“本来不想管，可是他们这群不知死活的东西，竟然伤到了你，不可饶恕。等时间一到，我会出手的。”太好了！周晴露出激动的神色，同时他的心里面暖暖的。很显然，叶晨的维护令他非常感动。在这里睡会吧，我出去弄点吃的。叶晨淡淡的说道。说完
，现在看起来也不是那么混蛋。脑子里面思绪乱飞，周琴不堪重负，沉沉的睡了过去。严家别墅当中，一个中年人慌慌张张的跑了回来：“家主，不好了，严有为他们都被人击杀了。”中年人神色惊恐地道。一听到这个消息，严如烈瞬间坐不住了，他噌的一下从沙发上站了起来，脸上表情惊怒交加：“被击杀了？谁干的？你又是从何得知的？”严如烈眼睛眯缝，发出三连问。要说他现在不紧张，那是假的。严家与东瀛人有不可见光的交易，这个事情若是东窗事发。严家覆灭就在此刻，他们会立刻从高高在上的豪门贵族变成人人喊打的过街老鼠。贺茂家族的青叶小姐传来消息，击杀他们的乃是一个名叫叶晨的年轻人。中年人毕恭毕敬的回答，听到这个名字，穆红不由得惊叫了一声，是他。显然，这个名字在他心中有着极其深刻的印象。颜如烈扭头瞥了他一眼，尽管心中也是掀起了惊涛骇浪，可是他脸上却不动声色，看不出一点的喜怒哀乐。只是颜如烈明白，倘若颜有为他们真的已经被叶晨击杀，那他们严家和东瀛人的交易。对方恐怕也已经全部知晓。我知道了，你下去吧。颜如烈挥了挥手，面容上布满了冰霜。既然这样，那他便只好先下手为强了。叶晨，呵呵，一个懂点旁门左道的庶子而已，还真当严家怕了他？去了趟菜场，叶晨买了点菜回来，然后就一头扎进了厨房。忙碌了大半天，此时已经临近中午，他的肚子早就饿了。如果没有周晴，他随便去楼下应付一口也就罢了。但有周晴在。叶晨便故意想显摆一下自己的厨艺，到时候抓住了他的胃，那抓住他的身和心还会有难度吗？抱着这种想法，叶晨在厨房干劲十足。不过就在他切大白菜的时候，门外传来了一阵敲门声。这个时间有谁会找他？叶晨有些好奇，他走了过去，将门打开了。映入眼帘的是蒋婉清那张闭月羞花的面孔，不过此时他脸上却带着一股强烈的焦急之意。大老婆，你怎么来了？你不是在学校吗？叶晨满脸惊讶。他盯着蒋婉清看了好一会，忽然哈的一笑，笑嘻嘻的说道：“大老婆，你是不是知道我今天下厨，特意赶回来要尝我的手艺的？”蒋婉清并没有顺着他的话接下去，反而一脸着急道：“晴晴不见了，今天早上我起来的时候就没看见他，然后打电话又不接，显示关机状态，他不会出事了吧？叶晨，你能不能帮我找一下他？原来是为了周晴而来。”叶晨点了点头，一把将蒋婉清拉进门中：“我答应你，不过你能不能答应我一个条件？”叶晨嘿嘿一笑，听到叶晨居然还有条件，蒋婉清不由得带眉微蹙。不过为了自己的闺蜜，蒋婉清还是一口答应了下来。只要你能帮我找到晴晴，什么条件我都答应。蒋婉清一副认真的模样，叶晨摸了摸鼻子，蒋婉清竟然答应的这么干脆，这反而让他有点不习惯了，故作深沉的想了想，叶晨不确定的又问了一遍，真的什么条件都答应，那种事情除外，其他的都可以。见叶晨笑得有些暧昧，蒋婉清心中一紧，赶紧补充道：“虽然现在对叶晨有了那么些许好感，但让他去和叶晨嘿咻嘿咻，他还是有点心理疙瘩的。”叶晨自然也清楚这一点，他点了点头，突然咽了下口水，盯着蒋婉清那唇红齿白的小嘴，不提那种事情。不过我帮你找到黑老婆，你可不可以让我亲一下？就这样，蒋婉清微微一怔，用一种不可置信的眼神望向叶晨，似乎是没有想到叶晨居然会提个这么简单的条件。叶晨点头，脸上的神情异常认真，就亲一口是吧？我答应了。蒋婉清脸都不带红的。直接一口答应了下来。于他而言，这种事情毫无压力，反正也不是第一次做，我一会就帮你找他。你先到沙发上坐一会。叶晨黑的一笑，把蒋婉清安置在客厅后，他便重新回到厨房忙碌去了。看着他进入厨房，蒋婉清有些茫然，但还是老老实实的坐了下来。然而不到两分半的时间，他就察觉到不对劲了。叶晨在厨房里面，那卧室传来的打呼声是谁的？压制不住内心的好奇，蒋婉清从沙发上站起，向卧室那边走了过去。当看见周晴四仰八叉躺在床上呼呼大睡。蒋婉清顿时脸色一黑，知道自己上了叶晨的贼当。姓叶的，你太过分了！晴晴明明就在。蒋婉清转身冲进厨房，刚想呵斥叶晨几句，便闻到了一股难以言喻的菜香味。他忍不住咽了下口水，剩下的话瞬间全部吞回了肚子里。看着叶晨聚精会神的炒菜，翻炒、颠勺，一气呵成，蒋婉清忍不住瞪大了眼睛，震惊地问道：“你还会做饭？”叶晨没有回答。一直到做完最后一个菜，他这才扭头看向蒋婉清，淡淡一笑，说道：“那当然，饭菜已经做好了，你去把黑老婆叫醒，我们一起吃饭吧。”哦，好。蒋婉清点头，不过他刚一转身，立刻便反应过来了，他叉着腰，神情恼怒的向叶晨走了过去：“你这家伙太过分了！说为什么晴晴会在你的卧室里？是不是你对她做了什么不可见人的事情？”他越说越气，一双眼睛几乎都冒火了，自己的闺蜜竟然会出现在叶晨的床上，这显然不是一件正常的事情。蒋婉清心中很烦躁，有一种受到了背叛的感觉。这女人自不量力，本事不大，好奇心倒是很重，居然敢一个人去招惹小鬼子和严家，结果被对方当场抓住。如果不是我及时赶到，恐怕你就见不到她了。我把她救下来之后，就直接把她带了回来，给她上药疗伤。她因为太累，睡了过去，大概就是这么回事。叶晨解释，她的语气很平淡，可是却把蒋婉清吓了一跳。难怪之前她看到周晴腿上乌漆嘛黑的，很是奇怪，原来是受了伤。叶晨给她涂的药膏啊。他伤的严
，小爷我出马，一个能顶俩，只不过是伤口出血有点多，容易留疤。我用秘制药膏给他涂过了，最多一个星期，连疤都不会留。叶晨傲然地说道，脸上满是说不出的自信。蒋婉清点了点头，这时才放下心来。他看了叶晨一眼，说道：“那我去喊他起来。”不急，叶晨忽然坏笑了起来，他身形一闪，拦在了门口，不让蒋婉清离开。“你想干嘛？”蒋婉清神色有些惊慌，“不想。”“但是你答应我的条件，是不是该兑现了？”叶晨摇头，盯着蒋婉清，只是脸上却依旧挂着不怀好意的笑容。蒋婉清眨了眨眼睛，明显的开始装傻充愣。“什么条件？反正人已经找到了。”而且是叶晨骗他在先，那他现在耍赖有问题？显然一点问题也没有。你答应吧，我帮你找到黑老婆，你就让我亲一口。见蒋婉清居然耍无赖，叶晨顿时有些不满，这和过河拆桥有什么区别？可是你没有帮我找啊，是我自己发现晴晴在你的卧室的。蒋婉清脸带笑意，他说完这句话后，连自己都佩服自己，简直就是个逻辑天才。叶晨被噎住了，好像还真是这么回事。不过。他仔细一琢磨，又觉得有些不对味。好了，让开吧，我去喊青青起床吃饭。蒋婉清满脸的春风得意，与叶晨相识以来，这还是他第一次大获全胜呢。等等，就在蒋婉清经过叶晨旁边的时候，叶晨忽然抬头，一把拉住了他的衣袖。大老婆，你真是能言善辩啊！我差点就被你框住了。怎么，你想耍赖？蒋婉清心中一跳，脸上却面不改色。当然不是，黑老婆是我就回来的。归根结底。你能在我的卧室看到他，也是因为我出手的缘故。所以叶晨嘿嘿一笑，他话刚说完，便一把搂住了蒋婉清的腰肢，对着他性感的小嘴就重重的吻了下去。身子一个机灵，蒋婉清只是象征性的推搡了一小会，便沉醉其中，和叶晨吻在了一起。两人相拥，吻了很久很久，一直到蒋婉清有些气喘吁吁，叶晨才主动的放开了他。蒋婉清浑身酥麻，半依靠在叶晨的怀中，站都有些站不稳了。你个坏蛋！蒋婉清咬着唇，眼波如水，嗔了叶晨一句：“男人不爱，女人不爱，况且……”这是你答应我的。叶晨嘻嘻一笑，搂着蒋婉清的腰肢，一脸志得意满的神色，油嘴滑舌。蒋婉清忍不住白了叶晨一眼，他有些无奈，本以为是自己的大获全胜，可到头来他又被叶晨给拿捏了。不过就连蒋婉清自己都没有想到，他居然会一点都不反感叶晨这样的强势行为。若是换做其他人，肯定早就被他一巴掌不知道抽到哪里去。叶晨搂着他的腰肢，凑到他耳朵边上，细声细语的问道：“舒服吗？”一股热气从他鼻窦中呼出，打在蒋婉清的耳垂上，顿时让蒋婉清浑身一个哆嗦。你再这样，我就不理你了。蒋婉清满脸通红道：“他丝毫没有发觉，他现在这个神情，活脱脱就是在向自己的情郎撒娇。”叶晨嘿嘿一笑，没有再说什么。而这时候，蒋婉清深吸了一口气，将内心的悸动压了下来。我去喊青青起床。从叶晨的怀里成功挣脱出来，蒋婉清头也不回，直接一溜烟的离开了这里。叶晨露出一丝得意的笑容，然后转身就去端菜了。卧室里面，当蒋婉清走进去的时候，却发现周晴已经醒了过来。青青，你怎么在这里？这里不是叶晨的家吗？周晴有些奇怪，他分明记得。这不是叶晨的家吗？难道是自己睡了一觉，神经有些错乱了？想到这里，他拍了拍自己的脑袋，果然那里有些疼痛。看到这一幕，蒋婉清哭笑不得，他走了过去，赶紧说道：“这里确实是叶晨的家，我是来找你的，找我做什么？”周晴又是一脸茫然，闻言，蒋婉清被气笑了，他没好气的说道：“我俩昨天睡在一起，早上醒过来，女人不见了，打你电话，手机也不见，你说我能不担心你吗？”周晴这才反应过来，他讪笑了一下，道：“我这不是刚好有个任务要做吗？不是故意不打招呼就离开的，你还好意思说？”要不是叶晨及时赶到，你知道会有什么样的后果吗？蒋婉清瞪了自己这个爱逞强的好友一眼，周晴瞪大了眼睛，吃惊地道：“你都知道了？当然，你这家伙要是以后再这样胡来，我我就和你绝交。”蒋婉清咬着牙道。周晴自然明白，蒋婉清是在关心自己，他低着脑袋，一副我已经知错的模样。眼见周晴这般模样，蒋婉清也不好继续说下去了。他转移话题道：“我们出去吃饭吧。叶晨那家伙手艺还不错，做了好多饭菜，他会做饭。”周晴惊讶地说道：“看上去还可以。”色香俱全，不过有没有味就不知道了。蒋婉清耸了耸肩，只要毒不死人就好。周晴一本正经的说道。两人说笑间离开了卧室。当他们重新回到客厅的时候，叶晨已经将饭菜全部端了上来。闻着饭菜的香味，周晴忍不住眼睛一亮，看起来好像还真不错的样子。三人落座，然后吃起饭来。刚开始，蒋婉清还有点淑女范，但尝到美味过后，她登时不装了，直接化身成了干饭狂魔，甚至有些没汤的菜。他连筷子都不用了，直接上手就抓。而另一边的周晴自然更加夸张。作为恋家子，他从来都不知道淑女为何物，难得吃上这么好吃的饭菜，他连续好几次差点咬到自己的舌头。喂，你们注意点形象啊！这里还有个人呢！叶晨大声喊道。他有些郁闷，这两个女人也太护食了，直接把菜都拖到了他们跟前。看着自己跟前的桌面上光秃秃的，只有一碗白米饭，叶晨欲哭无泪。做菜的没菜吃，这叫个什么事？不过没办法，自己的女人自己只能宠着。而且换个角度来想。他们这么爱吃自己做的饭菜，这未尝不是一件好事。一阵秋风扫落叶，所有的菜盘子都空了，连汤水都没有留
。听到叶晨委屈的叫嚷，两个女人对视一眼，都显得自己很无辜。我太难了。叶晨哀嚎，吐了吐舌头。蒋婉清不好意思的说道：“难得吃到这么美味可口的饭菜，一时间没忍住，就多吃了一点。”说到这里，他又一脸幽怨的望向了叶晨，道：“都怪你，把饭菜做的那么好吃，人家吃那么多，要长胖了吧？”叶晨，这时候周晴也附和道：“就是，我们要是长胖，都是你的责任，得，还成自己的错了。”叶晨一脸郁闷，就差把“大怨种”三个字直接刻在脸上了。饭菜没吃上一口不说，反倒还被两女给埋怨上了，这他多冤枉啊！想了想，叶晨点头说道：“好吧，都是我的错，那以后我不做饭了。”可谁料听到这话，蒋婉清和周晴顿时拉下了脸，异口同声的说道：“不行，为什么不行？我不做饭，你们就不会吃那么多，不会吃那么多，你们也就不会长胖了。”叶晨双手抱胸，似笑非笑地道。蒋婉清没有说话，周晴却嘻嘻一笑，说道：“你手艺那么好，不做饭可惜了，胖就胖吧，反正老娘也不是很在乎。而且你不是会医术吗？给我们搞点维持身材的药。”还不容易。听到周晴的话，蒋婉清顿时眼睛一亮。对啊，叶晨不是什么协议传人、医道高手吗？想来应该会有那种维持身材的手段吧。我会的是医术，不是法术。叶晨脸一黑，这女人真的是没救了，又要吃，又不想长胖，这世上哪有那么好的事情？周晴可不管那么多，她弹着指甲，淡淡的扫了叶晨一眼，说道：“你就说能不能办到吧？这确实能。不过，叶晨脑海里面瞬间闪过上百张药方，既然能，那就这么愉快的决定了。以后你做饭给我们吃，而且我们的身材管理。”就交给你了。周晴大咧咧的说道：“我抗议。”叶晨神色不满，抗议无效。两女同时说道，他们笑呵呵的看着叶晨，一副不怕叶晨不答应的样子。叶晨一脸郁闷，好家伙，就心血来潮的做了一顿饭，以后就变成掌勺大厨了。不，绝对不能这样。既然你们让我做身材管理，那我是不是随时都可以给你们检查身体了？叶晨突然坏笑了起来。若是可以满足这个条件，那当掌勺大厨他也没有什么怨言了。然而，理想和现实往往是有差距的。叶晨的话毫无悬念。再一次被两女给无视了，我下午还得去学校，就先走了哈。打了个饱嗝，蒋婉清嘿嘿一笑，转身离开了这里，一点都不带犹豫的。眼珠子一转，周琴也开口道：“我想起来了一件重要的事情，我好久没回过家了，我要回去探望我爸妈。”说完，不等叶晨答应，他也离去了。望着两人前后离去的背影，叶晨摸了摸鼻子，倒也没有再说什么。不过当他低下头来，看到桌面上杯盘狼藉的景象后，他不由得一阵血压升高。靠，菜没吃上，碗却得自己洗。叶晨有些蛋疼，他叹了口气。飞快的将碗里的白米饭解决，然后起身收拾了起来。等叶晨全部忙完之后，已经是接近下午一点钟的时候了。蒋婉清和周晴他们都有事，叶晨想了想，决定还是去找一下秦明仙那丫头吧。然而当叶晨打完电话之后，他却郁闷了，因为秦明仙今天下午也没有空，即使唐来了很多病人，他和另外一个人坐镇，根本忙不完，更别提抽空溜出来陪叶晨逛街了。没办法，叶晨只好将目标瞄向了小老婆林梦如。谁啊？不知道，人家在睡午觉嘛。三点钟之后再打过来。电话接通。那头传来林梦如不满的声音，明显带有一点小情绪。叶晨无语，这都一点多了，林梦如居然还在睡午觉，这丫头真是够了。他刚想说话，可是电话却被林梦如直接挂断了。叶晨脸色一黑，二话不说，直接打了辆车赶往金陵大学。林梦如乃是金陵大学有名的校花，她的宿舍号自然非常容易打听。叶晨问到具体的地址后，便一路小跑来到了他的宿舍楼下。小老婆，太阳晒屁股了。不要再睡了，起来陪我逛街去！叶晨双手做喇叭状，大声向楼上喊道。这奇葩的举动和喊话，当时引来了不少人的围观。叶晨一点都不在意，见林梦如没有反应，他继续大声喊道：“快别说了，起来！”嗨，林梦如住在三楼，她本来睡得正香，可是楼下一阵喊叫，把她的睡意都喊没了。哪个杀千刀的鬼叫啊！林梦如恨得直咬牙。她走到阳台上往下一看，差点惊得眼珠子都掉出来了。怎么是这个混蛋？林梦如一阵咬牙，难怪她觉得声音有点熟悉呢。以叶晨这种厚脸皮的性格，若是自己再不出现的话，他肯定会一直喊下去，到时候全校的人指不定都得赶来看热闹。想到这里，林梦如生气的向宿舍楼下的叶晨吼了一嗓子：“我马上下去，你给我闭上你的嘴巴！”叶晨挠了挠头，一副听话乖宝宝的样子。他左右看了一阵，然后找到一张石凳坐了下来。因为这时候恰好是下午上课的时间点，来往的人虽然多，可是真正驻足停留看热闹的人却很少。当叶晨安静下来之后，更是无人再注意他这边了。梦如，楼下这大喇叭你认识？林梦如宿舍里面还有一个女孩在睡午觉，不过现在。他显然是被叶晨的大嗓门给叫醒了，不认识，等我下去把他赶走。林梦如脸不红心不跳地道。那个女生点了点头，也没有再说什么。她翻了个身，换了个舒服的姿势，继续她的午休。简单的梳洗了一下，林梦如给自己的嘴唇涂上了唇膏，然后穿着一件休闲衫就下楼了。当看到林梦如青春活力的身影出现在楼下，叶晨眼睛一亮，迅速掠了过去。你找我到底有什么事情？不知道人家睡午觉睡得正香吗？林梦如撅着小嘴，神情有些样样不乐。显然。对于叶晨打搅了自己的好梦，他感觉非常不爽。你下午没课吧？陪我去约会呗。叶晨嘿嘿笑着道，斜睨了他一眼。林梦如没有直接同意
。林梦如有意为难起了叶晨，他故意露出一副抱歉的神色，道：“那个不好意思啊，我下午有约了。”可谁料，叶晨听见这番话，却像个没事人一样，一点反应都没有。这让林梦如气结，因为他发现叶晨的目光根本就不在自己身上，而是看向了另外的地方。喂，我在和你说话呢。林梦如咬牙切齿道。叶晨啊的一声回过神来，他看了林梦如一眼，然后一双眼睛又飞快地挪到了那个方向。有约就算了，下次再见吧，我还有事，就先走了。说完，不等林梦如答应，叶晨直接跑开了，愣愣地盯着叶晨的背影看了好一阵。林梦如脑子有些蒙圈，明明是叶晨过来找自己的，怎么他自己反倒跑了？直到叶晨的背影完全消失在视线中，林梦如才反应过来，他气恼地跺了跺自己的小脚。混蛋，我恨死你了啦！林梦如脸颊烫烫的，只觉得臊得慌。为了见叶晨，她特意穿上了自己最喜欢的这件休闲服。可结果呢？叶晨只是跑过来和自己说了几句话，便借口离开了。这让他感到无语且愤怒。别的不说，光是今天这件事情，要是被宿舍里的几个小姐妹知道了，他们铁定会嘲笑自己一整个大学生涯。林梦如气鼓鼓的重新上了楼，可她却不知道，叶晨之所以会离开，并不是在故意戏弄她，而是看到了一个特殊的人，而他过来找林梦如，有很大一部分原因就是为此。昨天周晴的遇险给叶晨长了很大的教训，有些不稳定的因素还是及时消灭掉的比较好，保不准哪天刺激足够了就会爆炸，伤到自己身边亲近的人。故此，叶晨准备着手行动，将金陵市中的那些不安分因素全部铲除掉。首当其冲的便是杀手机构人世间，马半仙被他杀了，但并不代表这金陵市就没有人世间的其他成员了。唯有将他们一网打尽，才能给周晴和林梦如带来安宁的生活。这不。叶晨只是刚到林梦如宿舍附近转了一圈，立刻便发现了一个可疑人物。叶晨大摇大摆地跟了上去，对方是一个学生打扮的青年，容貌清秀，身材瘦削，乍一看上去好像根本没有什么威胁性。但叶晨却知道这些都是用来迷惑人的表象。青年身上的杀念很重，叶晨估计他最起码都杀了有十个人了。青年当然察觉到了后面的叶晨，他嘴角露出一抹冰冷的笑容，然后带着叶晨拐进了一个无人的巷子之中。当叶晨走到巷子里面的时候，那个青年的身影却消失不见了。叶晨嘴角微翘，知道自己的计策成功了。他故意显露身形，正是想让对方察觉到跟踪。这样一来，以这青年杀手的多疑，他肯定会自作聪明，将自己引入这无人之处。到这时，叶晨便好将计就计，将这青年毫无声息的拿下，直接逼问出人世间其他杀手的位置来。不知阁下。一直跟在我的后面，所谓何事？叶晨身后响起一个冷漠的声音：“没什么，就是想问一下，你们人世间在这金陵市到底有多少人吗？分别都隐藏在哪里？”叶晨转身，脸上带着邪气的笑容，却让那个青年浑身一震，差点尿了裤子。这个青年不是别人，正是之前在修罗面前唯唯诺诺查看监控录像的那个。经过特殊手段还原之后，他们所有人都已经看清楚了叶晨的脸，是你。青年再也没有了之前的冷傲，一个能击杀马半仙的人，根本不是他这样一流境界的人能对抗的。你认识我？叶晨有些惊讶，但随后他便反应过来，懒洋洋地说道：“看来我已经在你们那边出名了嘛。也是，那个什么老子的马半仙被我一把捏死了，你们这群小瘪三肯定都被吓破胆了吧？”听到叶晨这么说，青年脸都绿了。如果说刚才他还是怀疑，现在无疑是确定了，能不能放过我？青年苦涩地说道：“他这运气也太背了，只是第一天接了监视林梦如的任务，便被这样一个大煞星给盯上了。以对方的实力，自己就算是想跑，都不可能跑得了。”回答我刚才的问题。叶晨眼神冰冷，盯着青年。青年哭丧着脸道：“我说了的话，你能不能饶我一命？我可以退出人世间，以后一心向善。”叶晨却不搭理他。这样的人手上沾满了鲜血，指望他能向善，还不如相信母猪会上树呢。不说，现在就死！叶晨冷冷地说道，目光之中满是危险的气息。青年脸色发苦，但为了抓住那一丝渺茫的生存机会，他还是选择了向叶晨和盘托出，甚至连修罗的住址，他都说了出来，没有遗漏。修罗。叶晨不屑一笑，他望向青年，嘴角微微上扬。看你这么配合的份上，我给你一个痛快，这就上路去吧。说罢，叶晨眼中闪过一道厉芒，他伸手向青年的脖子抓了过去。你，你不讲信用，我都说出来了，你为什么还是不肯放过我？青年大吼，他疯狂向后面退去，神色间更是充满了畏惧和惊恐。然而他速度虽快，可显然快不过叶晨。在青年惊骇的眼神中，叶晨一把抓住了他的脖子，将他像拎小鸡一样拎了起来。饶，饶命！随着叶晨手中用力，青年求饶的声音也越来越轻。不多时。青年不断挣扎的四肢耷拉了下来，彻底失去了声息。将青年的尸体放下，叶晨从怀中取出一个上扁下宽的圆瓶，他从瓶子里倒出了一些液体，淋在了青年的尸体上。滋啦！伴随着气泡翻滚的声响，青年的最后一点踪迹都消失了。做完这一切，叶晨转身就走。他来到车来人往的大街上，伸手拦了辆出租车，坐了进去，将青年所提供的位置告诉了司机师傅。叶晨直接向修罗的住处赶了过去。金色阳光湖景别墅24号。当叶晨到达目的地的时候，他忍不住一声喟然长叹：这些亡命之徒，还真他娘的有！钱啊！
。金陵市寸土寸金，尤其是几个大型别墅区更为恐怖。像叶晨现在所处的这片湖景别墅区，里面的别墅单价超过了六位数，一套弄到手，最起码得要一个小目标。这种天价，即便是自己小弟李轩的家族，多半也是承受不起的。而根据青年提供的情报，这一栋湖景别墅只是人世间在金陵市十分之一的资产。看着门牌号，叶晨找到了修罗的住处。然而，当他推门而入的时候，赫然已经有几个人在院子里等着他了。为首的是一个中年人，黑衣黑裤的打扮，身后还披着一件黑色披风，显然他就是修罗。明犬暗中给我传来讯号，说他被人盯上了，看来这个人就是你了吧？修罗脸上带着猫系老鼠的神情，哪怕知道叶晨有击杀马半仙的战绩，他也不惧。首先，马半仙已经年迈，打起架来自然不可能会有年轻人这么利索。其次，他在人世间八大人王中的排名本身就比马半仙要高，境界和实力自然超越马半仙老大一截，两者相结合，带给了修罗极大的自信。他已经是绝顶境界巅峰，只差一线便能迈入绝世行列。这种情况下，除非有绝世强者出手，否则的话，他有信心可以战胜一切敌人。你把明权怎么了？这时候，修罗旁边的一个青年开口呵斥，脸上带着愤怒的火焰。叶晨扫了他一眼，淡淡的说道：“自然是把他杀了。”你们这种手上沾满鲜血的家伙，我看到一个，自然是灭一个。狂妄，让我来看看你有什么本事！那个青年怒吼，他向叶晨冲了过来，手中拿着一把匕首，向叶晨的心脏扎去。叶晨瘪嘴，就这点水平，还不如刚才那个家伙呢。他轻轻弹指，击在匕首上面，一股巨大的力量爆发，直接将那个青年震了回去。青年跪地呕血，望向叶晨的目光当中满是难以置信的神色。有点手段，我给你两个选择，第一个是加入人世间，臣服于我。我保证，未来的八大人王之中，一定能有你的名号。修罗目光闪烁，盯着叶晨。与其他两名青年不同的是，他脸上没有半点愤怒的情绪，反而带着隐隐笑意。第二呢？叶晨撇了撇嘴，问道。修罗眸子一冷，语气森然地道：“第二，便本王亲自出手，赐予你死亡。”听闻此言，叶晨忍不住咧嘴大笑了起来。他表情浮夸，笑声刺耳，登时引得修罗大怒：“小子，你年纪轻轻便拥有这样一身强劲的实力，实属不易。”我劝你老实一点，别敬酒不吃吃罚酒。修罗语气森寒地道：“他是有爱才之心，但这仅仅限于对方识好歹的情况下。若是叶晨不知好歹，那修罗同样不会手下留情，会在第一时间将其斩灭。人世间的宗旨便是如此，不能为自己所用，那便都是敌人。可是我就是喜欢吃罚酒啊！”叶晨嘻嘻一笑，浑然没有把修罗放在眼中。修罗心中愠怒，他目光冰冷，凝视着叶晨：“我再给你一次机会，是否臣服？”他实在是看上了叶晨的实力，知道这样潜力巨大的妖孽，如果能受他驱使的话。肯定会为他增添不少助力，所以他才如此苦口婆心的多问了叶晨一遍。否则，若是换做其他人，早就不知道被他动手斩杀过多少次了。嘴角流露出一抹讥讽的笑容，叶晨冷笑着说道：“小小修罗，你也配？你去问问你家的神王大人，看他敢和我这样放肆吗？”此言一出，修罗以及旁边的几个青年尽皆倒吸了一口凉气。他们被叶晨的话给惊住了。人世间有八大人王，但他们都不是人世间的最强者。人世间的最强战力，乃是创造人世间的唯一主宰。而接下来便是叶晨口中所说的两大神王。两大神王实力高深，具视绝世境界的恐怖存在，在国际上都享有盛名。可此时看叶晨说话的语气，充满了鄙夷和不屑，仿佛根本没有将两位神王放在眼中。你究竟是何人？修罗微微眯眼，他终于意识到了不对劲。一般的豪门子弟，纵然知道人世间的存在，也绝不可能清楚他们八大人王的头上还有两大神王统御。而华夏武林当中，能对他们人世间这么了解的势力或组织，绝对不会超过一手之数。修罗目光凛冽，盯在叶晨的身上，像是要看穿他的来历。除了现在这个名字，我还有一个称呼，已经多年未曾用过了。我想你应该也听说过。叶晨淡淡一笑，什么称呼？修罗下意识的询问，心中却生出一种极其不祥的念头。叶晨似笑非笑，看着修罗，吐出两个字：诡异。什么？修罗大惊失色，差点以为自己的耳朵出现了问题。眼前这个容貌俊秀的青年。竟然是在世上消失了三年之久的天剑鬼医，修罗心中发苦，觉得自己活脱脱就是个小丑，连他们的神王大人都不敢招惹鬼医，可笑自己居然还想收他做手下，简直太子不量力了。上，杀了这个狂妄的小子！修罗大吼，随着他的声音落下，那些青年杀手全部向叶晨冲杀了过去。他们自然不清楚鬼医是何人，否则的话，打死他们也绝对不敢朝叶晨出手。修罗没有参与围攻叶晨，反而向外面逃去。他心中清楚，自己那些手下虽然人数众多，但是面对鬼医却根本不够看。甚至他们六个人联手，连挡住叶晨一分钟都不太现实。修罗很惜命，也非常果断。趁着手下人牵制住叶晨的那一点点宝贵时间，他发疯似的往外面冲去。四年前，人世间的嗜血神王曾来到华夏做任务，刺杀华夏的一个科学家，结果被鬼医当场逮住。双方大战。嗜血神王动用了所有的底牌，可依旧被鬼医杀得狼狈逃窜。双方角逐上万公里，从亚洲一直跑到欧洲，嗜血神王这才勉强糊口脱险。从那以后，嗜血神王谈华夏色变，一直到今天，他都没有再敢踏入过华夏半步。那一战过后。
，人世间的中高层都知道了神秘古老的东方有一个逆天的妖孽，代号叫做鬼医，连他们两大神王之中实力较高的嗜血神王都被他杀破了胆。修罗的几个手下狞笑着冲了过来，他们不知道叶晨的厉害，心中只有一个念头：杀了叶晨，换取修罗大人的夸奖。不过，叶晨的注意力却不在这些人的身上，他嘴角微翘。望着修罗逃跑的背影，正要追击，却忽然发现他的那些手下，一个个竟如狗皮膏药一般贴了上来。想死？那我成全你们。叶晨冷笑了一声，对于这帮亡命之徒，他向来不会心慈手软。一只手斩落，比钢刀还锋利，落在了其中一个人的脖子上。噗的一声，那个人直接投身分离，断成了两截。几乎是在同一时间，叶晨一甩袖子，啪的一声，一股罡风爆出。直接拦腰划过面前的三个青年杀手，那三人的表情顿时僵住，他们闷哼一声，全部瘫倒在了地上。很显然，他们的脊椎被叶晨的这股罡风绞断了，即便不死，也永远都不可能再站起来。最后一个青年杀手露出惊恐的神色，他总算反应了过来，眼前这人根本就是他们这些小喽啰能战胜的。他不再迟疑，转身便往外冲去。叶晨冷笑了一声，脚尖一挑，地上一颗小狮子飞起。向那个青年杀手逃跑的方向急速射了过去，那个青年杀手还没来得及跑出这个别墅的门，便被小石子贯穿了头颅。他惊恐的回头望了叶晨一眼，而后便再也没有了动静。这一切发生在电光火石之间，修罗也才逃出去百来米远。当察觉到后方传来的动静，他下意识的回头看了一眼，这一看可不要紧，差点把修罗的魂都吓没了。他的六个手下居然连十秒钟都没有坚持的下来，就被叶晨全部解决掉了。修罗心中绝望，但他脚下却没有停歇，依旧在疯狂地往外面逃窜。求生欲还挺强。叶晨轻笑，他足下轻轻一点，瞬间跨越出去十来米，只是几个飞动，叶晨便从修罗的头顶掠过，拦在了他的去路上。修罗大骇，想改变逃跑方向，然而下一刻，一只手掐住了他的脖子：“别杀我，我可以当你的狗。”修罗艰难的开口，一张脸长成了猪肝色。小小修罗，你也配？便是你家神王大人，我都看不上眼。叶晨冷笑。直接五指一捏，咔嚓一声，拧断了修罗的脖子。修罗不再挣扎，他眼珠子爆突，瞳孔刹那间失去了神采。而叶晨在捏死修罗后，并没有第一时间把他的尸体处理掉，反而将其拖回到了别墅里面。修罗眼睛瞪得大大的，一副死不瞑目的样子，显然是到死都没想明白，为何自己堂堂一个绝顶境界巅峰的强者投靠叶晨都不稀罕，反而被他一把捏死，将修罗的尸体丢在院子里。叶晨直接拨通了周琴的电话，有事启奏，无事退朝。周琴懒洋洋的说道，听声音。显然是心情不错。你到金色阳光湖景别墅二十四号来一趟，我有惊喜要送给你。叶晨淡淡的说道。什么惊喜？周琴问道。不过他心中暗自警惕了起来。按照他对叶晨的了解，这家伙百分百的又要作怪。叶晨神秘一笑，说道：“你来了就知道了，而且我保证这个惊喜你肯定会喜欢。”电话那头沉默了下来。不过很快，周琴的声音便再次响了起来。我知道了，金色阳光对吧？我马上来。经过深思熟虑后。周琴做出决定，要到这个湖景别墅看一看，叶晨到底有什么惊喜在等着他。见周琴又要出门，他的母亲罗敏赶紧从房间里走了出来，脸上带着强烈的不舍。晴晴才刚回来，就又要走啊？罗敏神色有些黯然。这两年多来，母女俩聚少离多，周琴难得回一次家，而这一次更是屁股还没坐热，就又要离开，这让他感觉非常失落。周琴转身，脸上露出了一丝歉然的神情，他向罗敏解释道：“妈，对不起，我现在有点事情要处理，等我处理完了就回来，好吧？一定要注意安全啊。”罗敏愁着脸，微微点头道：“周琴露出一抹温和的笑容，妈，你就放心吧，我很快就回来。”说罢，他转身出了门。周琴之所以会决定去一趟金色阳光，并不是因为信了叶晨的画饼，而是他的第六感告诉他，这个地址有点不一般。至于叶晨，没有再看这些杀手的尸体一眼，他自顾自地走进了别墅里。不得不说，这群嗜血冷漠的杀手倒是还挺会享受生活的。叶晨打开冰箱，发现里面堆满了高档食材和鲜果。他取出其中的一些高档水果洗净，然后边看电视边吃了起来，毫不惬意。约莫过了半个小时，周琴赶到了这里。当看到别墅里面躺着横七竖八的尸体，他差点还以为自己来错地方了。一栋别墅里面死了那么多人，这显然很不正常。周琴沉着脸，迈步往别墅里面走去。嘿，老婆，你终于来了，我等你好久了。看到周琴出现，叶晨露出笑容，他笑眯眯的从沙发上站了起来，向周琴走去。周琴眉头一皱，问道：“你怎么在这里？”外面的人都是你杀的，当然，除了我还能是谁？叶晨一脸的得意洋洋，丝毫没有察觉到周琴脸色的不对劲。下一秒，周琴从腰间掏出了自己的配枪，指着叶晨，他冷冷的说道：“你涉嫌故意杀人，把手举起来。”叶晨脸上的得意笑容顿时僵住，他啼笑皆非，看了周琴一眼，颇有些无奈地道：“嘿，老婆，你是认真的吗？当然，你杀了这么多人，即便我没有交情，我也不可能对你网开一面。”周琴冷冷的说道，神色异常认真。叶晨有些蛋疼，他挠了挠头。指着外面这些人的尸体说道：“可这些就是我要送你的惊喜啊，什么意思？”啊？周晴愣了一下，但随即便反应过来：“你是说这些家伙都是人世间的杀手？”叶晨接话，周晴顿时倒抽了一口凉气，难怪他感
，这些都是人命，哪怕是国际上臭名昭著的杀手，也应该交给法律来审判，而不是你动用私刑将他们击杀。你这傻妞，脑子一根筋啊！叶晨哭笑不得，迎着黑漆漆的枪口朝他走去，然后没好气的在他的额头上弹了一下。周晴惊呼了一声，捂着额头恼怒的说道：“你这个混蛋！”不知道君子动口不动手吗？我又不是君子，动个手怎么了？叶晨撇了撇嘴，对于周琴的这种说法，他不屑一顾。周琴无奈了，他白了叶晨一眼，而后将自己的枪收了起来，装不下去了。叶晨嘿嘿一笑，废话，你当老娘真的脑子一根筋啊？你明显和战刀有关系，抓了你，秦队长不扒了我的皮才怪。周琴扁了扁嘴，所以早上我干掉那些小鬼子和严家的供奉，你看到了也没说什么。叶晨淡淡一笑，听到叶晨的话。周晴摇了摇头，他冷笑着说道：“不是因为怕秦队长责怪才没说什么，而是我觉得那些狗杂碎就该死。”点了点头，叶晨倒是颇为赞同周晴的这种看法。无论是在什么年代，小鬼子和狗汉奸永远都是人人得而诛之的。这家伙是人世间里的哪个角色？周晴指着修罗的尸体问道：“八大人王排名第三的修罗。”叶晨随口说道：“他是修罗。”周晴一脸震撼。相比较马半仙，他们战刀与修罗对上的次数更多，损失也更为惨重。纵然是他们的副队长。当初差点都死在修罗的手上，幸亏秦超及时出现救下了他，这才保住了他一命。因此，当周晴知道叶晨击杀了修罗后，他表现得尤为震惊，比上次叶晨击杀马半仙有过之而无不及，如假包换。叶晨得意洋洋地说道。他想了想，忽然说道：“告诉秦超，就说修罗是你干掉的，不要提及我的存在。”周晴满脸疑惑，盯着叶晨，他有些狐疑地问道：“你莫不是在坑我？要知道，在军队里面，冒领功劳可是大罪。”听到他的话。叶晨顿时露出一副丧心的模样，他捂着心口，佯作心痛地道：“嘿，老婆，在你心里就是这么想我的吗？我好心好意给你功劳，帮你升职，你居然怀疑我是在坑你，我太难了。”叶晨一副哀莫大于心死的神情，让周晴忍不住啼笑皆非。此时，他终于明白了叶晨的用意，原来他竟是想将击杀修罗的战绩送给自己。有了这份功劳打底，以后不论是升职还是嘉奖，都会容易很多。多谢你了。不过，秦队长他们不会怀疑吗？说实话，周晴有些心动了，但是他却有点摇摆不定。毕竟自己几斤几两，战刀的高层实在是太清楚不过了。别说是修罗这种八大人王，就算是一个一流境界的杀手，他都不太可能干得过。怀疑当然会怀疑，不过秦超他们可不傻，在没有证据的情况下，他们是不会贸然质疑你的。毕竟，你身后极有可能站了一尊能杀修罗的绝世高手。叶晨淡淡的说道。见周晴还是狠不下心同意，叶晨脸色一肃，他盯着周晴的眼睛，认真的说道：“我不是战刀的成员，没有杀人豁免权。”如果你不同意我说的这个事情，往后必将会有无穷无尽的麻烦找上我的门来。而大老婆住在我的对门，这或多或少会对他有些影响。你就算是不为了我，也得为他考虑一下吧。而且，你们战刀的高层若是知道修罗是被我所杀，肯定会不顾一切派人来游说我，让我加入战刀。我可不想有那么一天。叶晨撇了撇嘴，继续说道：“当然，他这句话纯粹是在扯淡。别的不说，光是他手里那本战刀的证件，就不是一般人能够拥有的。战刀总教官这个职务，可比秦超的战刀大队长还要牛掰得多。”周晴不知道这一点。所以，当听到叶晨的话，他很是不满地说道：“战刀怎么了？加入战刀还委屈你了不成？原谅我一生放荡不羁，爱自由。加入了战刀，必然要受其规章制约。我可不想受这个鸟气。你要是不怕我和战刀的人起冲突，大可以去把事情告诉你的领导们。”叶晨说话的神情异常凝重，顿时让周晴心中一震。他可不希望看到这样的场景。叶晨的实力太过强大，纵然是他们的队长秦超，都未必是他的对手。要是真起了冲突，吃亏的绝对是他们战刀的人。既然你这么说。那我只好勉为其难的接受了。周晴叹了口气，一副非常勉强的样子。叶晨暗自咂舌，这女人真的是够了，典型的得了便宜还卖乖，总算是见到一个脸皮比我还厚的人。叶晨仰天长叹，周晴脸色发黑，这家伙居然说他脸皮厚，狠狠狠的弯了他一眼。周晴直接一脚蹬了出去。叶晨大笑，他微微一侧身，便躲过了周晴这一脚。嘿，老婆，这里的事情就该给你了，我先溜了哈。身形一晃，叶晨骤然间消失在了这里。哎，你这混蛋！周晴气闷，这家伙真是一点担当都没有。居然真的把他一个人撇在了这里，深吸了一口气，周晴调整好心情，随后开始处理起这里的事情来。修罗死了，你杀的！电话那边传来秦超的声音，充满了难以置信的味道。是的，面部数据我已经上传过去了，你们比对一下是不是修罗。周晴的声音有些异样，毕竟是第一次说谎，他还不是很习惯。我们比对过了，就是修罗。秦超正色道：“面部数据对比高达 99% 的相似度，那肯定不会有错了。只是干掉修罗的真的是周晴吗？”这就需要打上一个问号了。这件事情我会上报上去的，你放心，该有的嘉奖一定会有的。秦超淡笑着说道：“他已经猜出了一个大概，不出他所料的话，一定是鬼医暗中出手，帮助周晴击杀了修罗。如今变观整个金陵市，恐怕也只有鬼医才拥有这样强悍的实力，能神不知鬼不觉的摸到修罗的老巢，将之击杀。猜出了这一点，秦超便不在意这个功劳是谁的了，反正只要他不将鬼医的行踪透露出来就好。”挂断电话，秦超放下了手中的资料，他露出无奈的神色。鬼医这
，他要是能干掉修罗，那简直是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。算了，就这样说吧。秦超在心中反复思索了一阵，终于想到了一套说辞，能让修罗的死听起来变得合理。至于叶晨，他自然是对秦超的无奈毫不知情的。他已经回到学校，重新来到了林梦如的宿舍楼下。只不过这一次，他在楼下喊了半天，林梦如却愣是一点反应都没有。难道不在宿舍？叶晨有些奇怪，他拿出手机看了下时间，明明已经下课了才对啊！想到这里，叶晨又扯开嗓子喊了一阵，然而依旧没有回应。楼下的，你吵个毛线啊！就在这时，有不少女生从阳台上探出头来，对他怒目而视。叶晨摸了摸鼻子，只好乖乖将嘴巴闭上，以免触犯众怒。他叹了口气，一脸郁闷地离开了这里。三楼的某间宿舍，林梦如正悄咪咪地躲在阳台边沿，居高临下的窥视着楼下的叶晨。眼看叶晨终于离开，他顿时松了一大口气。可恶的家伙！总算是走了，先前害我丢了那么大一个丑，想要我原谅你，哼，没那么容易。林梦如心中哼哼唧唧的想到，她重新坐回到了书桌跟前。宿舍里面的二号床女生忍不住好奇的问道：“梦如，你男朋友找你，你为什么不下去啊？他才不是我男朋友呢！这家伙讨厌死了！”林梦如咬着牙道。听到他的话，其他两个女生对视一眼，纷纷笑了出来。三号床女生笑着打趣道：“梦如，你就别装了，你的心思都写在脸上了啊！”林梦如顿时大窘。他摸着自己的脸颊，感觉确实有些发烫。叶晨离开林梦如宿舍楼下后，无所事事，便来到了蒋婉清的办公室中。当看到蒋婉清在这里，叶晨眼睛一亮，露出笑容，直接走了过去。他大咧咧的在蒋婉清前面的一张办公位置上坐了下来，然后将屁股底下的椅子旋转了180度，与蒋婉清面对面。大老婆，你有空没？我们一起出去吃晚饭吧。叶晨盯着低头忙碌的蒋婉清，微笑着邀请道。旁边几个老师听到声音，纷纷扭头朝他们这边看来，露出一副吃瓜的神情。不去，蒋婉清头也不抬，就仿佛没注意到叶晨的到来。是的，我请客。叶晨肉痛的说道。为了能让大老婆答应自己的邀请，他也是豁出去了。可谁料，蒋婉清依旧不抬头，淡淡道：“不去。”这一下，叶晨可有点郁闷了。他撇了撇嘴，故作一脸伤心的说道：“哎，家门不幸啊，老婆对老公不屑一顾，连一起吃了饭都不肯。哎，我太难了。”听到叶晨的嘀咕，蒋婉清脸色一黑，他抬头扫了边上的同事一眼，果然瞧见他们正满脸笑意的看向这里。我们走。蒋婉清起身，拉着叶晨就走。以他对叶晨这个人的了解，自己要是再晾着他。指不定他接下来会干出什么稀奇古怪的事情来呢。他可不想被同事们看了笑话。两人离开了办公室，往学校外面走去。你到底找我有什么事情？我真的在忙，没骗你。蒋婉清有些头疼的说道。叶晨嘻嘻一笑，拉过蒋婉清的小手，道：“我不是说过了吗？就是想找你一起吃个晚饭。”听到叶晨的话，蒋婉清一愣，他看了下时间，顿时惊讶道：“不会吧，这都六点多了，大老婆，你太过废寝忘食了吧？”叶晨神色古怪，白了叶晨一眼。蒋婉清没好气的说道：“废话。”你当我是你啊？整天吊儿郎当，无所事事的。开学也有一个礼拜了，你老实告诉我，你上过几节课？干笑了一声，叶晨不说话。作为学生，他确实有些不称职了一点。从开学到现在，他总共才去上过一节课。嘿嘿，不说这个了，大老婆，我们去哪里吃？叶晨赶紧岔开话题。蒋婉清冷笑了一声，哪能不知道叶晨是在故意打岔？不过他倒也没有抓着这个问题不放，毕竟真要强求叶晨去上课，那也不现实。退一万步来讲，以他们之间的暧昧关系，叶晨要是同意去上课，蒋婉清自己还不自在呢。你让我决定。蒋婉清瞥了叶晨一眼，忽然想到了一个惩罚叶晨的方法。那是当然。叶晨毫不犹豫地道：“请自己老婆吃饭，那是天经地义的事情，根本没必要计较钱的得失。”蒋婉清点头，两人一起向学校外面走去。当蒋婉清带着他来到一家富丽堂皇的五星级大酒店，叶晨这时才反应过来，他嘴角狠狠抽搐了几下。这女人看来是打算掏空他的钱包啊！见叶晨神情略显僵硬，蒋婉清似笑非笑。他知道。自己的方法已然开始奏效，不过想要让叶晨彻底踩进这个坑，还需要他助力一把。怎么舍不得钱了？蒋婉清使出了一招针对男人百试百灵的激将法，果然单纯的叶晨中计了。怎么可能？我只是在想，你会吃帝王蟹还是吃鱼子酱？叶晨一副老子有的是钱的模样，看到叶晨这副明明肉疼的想死，还要装作毫不在意的样子，蒋婉清忍不住暗自偷笑，让他老是欺负自己，今天一次性全部坑回来。蒋婉清心中暗暗想到。两人向酒店里面走去，门口的迎宾很有礼貌。当看到有客人到来，他们先是微微一鞠躬，然后亲自为客人推开了旋转门。金陵市作为江南省的首府，富人的数量当然不会少，且恰好又是晚饭时间，大厅里面居然爆满，座无虚席。有包间吗？蒋婉清向前台工作人员询问。前台小姐用电脑查了一下，微笑着说道：“这位小姐，您真幸运，刚好还剩最后一间。”他将那个包间的负责人喊了过来，然后带着叶晨和蒋婉清过去，拿着手机扫码点单。叶晨看了一下菜品的价格。顿时倒抽了一口凉气，他嘴角微微抽搐，这顿饭下来绝对是一个天文数字。叶晨暗自庆幸，还好他机智，一大早从延华那里索要了一大笔精神损失费，这才能够避免一会付不起账被别人鄙视的尴尬局面。先来一
，这红酒可好几十万一瓶呢。叶晨一阵哼哼唧唧，蒋婉清顿时有些惊讶：“你竟然知道？”翻了个白眼，叶晨没好气地道：“废话，你当我是土包子？啊？看来是我误会你了。”蒋婉清吐了吐舌头，然后扭头朝着服务员说道：“那还是来一瓶82年的拉菲吧。既然叶晨对这些高档品很是了解，那蒋婉清也不好踩他踩得太狠了，不然回去十有八九要被他报复回来。”想到这里，蒋婉清红着脸暗自想到。自己这次该不会又搬起石头砸自己的脚吧？听到蒋婉清换成了82年的拉菲，叶晨点了点头，心中松了一口气。他现在有钱，但也不会拿几十万去喝一瓶红酒，那是纯傻子行为。82年的拉菲，至少价格还算正常，他能够接受。旁边的服务员有些失望，从罗曼尼康帝换成拉菲，他的提成起码少了一半。可他毕竟是专业的五星级酒店服务员，这种情绪只是在脸上一闪而过。好的，两位请稍等。这个服务员很快收拾好情绪，脸上带着灿烂的笑容。转身离去了。蒋婉清拿出手机，扫码点了一些菜，然后直接点击了结账。好了，就这些吧。蒋婉清笑眯眯的说道：“那个，我还没点呢，你点结账点那么快干什么？”叶晨有些郁闷，看蒋婉清的样子，像是把他点菜的权利都给剥夺了。蒋婉清淡淡一笑，满脸语重心长的说道：“我点了五个菜，够我们两个人吃了。你再点，我们大概率吃不掉，浪费食物可是非常可耻的行为。”叶晨无奈，他很想说，五个菜还不够他塞牙缝的。不过。既然蒋婉清已经发话，那他也懒得去争辩，只需要一会用实际行动告诉他，这种判断是错误的就行了。没等多久，红酒和菜肴就送了上来，服务员退了出去，将包间门给关上。叶晨打开82年的拉菲，直接嘟嘟嘟倒了满满一大杯，他轻轻尝了一口，然后咂了咂嘴，像是在品尝红酒的味道。嗯，这玩意味道不行，名气吹出来的。叶晨一皱眉头，而后发表了自己的品酒感言。蒋婉清哭笑不得，本来看叶晨品酒的样子，他还以为叶晨会说出什么高端大气的言辞来呢，结果没成想。叶晨憋了半天，就给出了一个不好喝的评价，翻了叶晨一个大大的白眼。蒋婉清上前，一把将红酒瓶子抢了过来：“牛角牡丹，你个大老粗，不准糟蹋这红酒了！”蒋婉清心痛的说道。叶晨撇了撇嘴，尝过之后，这玩意就算是白送给他，他都不要。蒋婉清把他当宝贝拿去了，正好，一点都不用浪费了。叶晨一副无所谓的样子，他转移目光，将自己的注意力放在了那些菜肴上。不得不说，五星级酒店的菜品做出来很是赏心悦目，色泽、香气都非常完美。叶晨估摸着。这家酒店的大厨至少得有两年半的功力了，在蒋婉清面前，自然是没什么好装斯文的。中午就吃了一碗白米饭，叶晨早就饿得不行了，他直接开动，模样比之蒋婉清和周晴中午吃饭的时候，不知道粗鲁了多少倍。然而，当蒋婉清看到了叶晨吃饭的样子，他却表现得毫不在意，反而对叶晨的这种随性露出了一个赞赏的笑容。至少在他看来，这种粗鲁很显性格，比之那些装出来的斯文和绅士，不知道强了多少倍。蒋婉清动作优雅，往面前的高脚杯中倒了三分之一的红酒，然后他捏着高脚杯的细长脚，开始慢慢品尝起来。几杯红酒下肚，蒋婉清明显有些上火。他的坐姿本来还很端庄，现在脚都直接翘到了桌子上，脑袋更是倚靠在座背上。他仰着头，神色有些迷离。这个姿势使得他裙底的风光若隐若现，让叶晨干饭的速度都不由自主的减慢了。叶晨有些无语，立即放下碗筷，过去将他的脚拿了下来。自己多少酒量没点数吗？喝成这个样子，幸亏你老公，我是个正人君子，不会趁人之危。要是换成其他男人，不占光你的便宜才怪。叶晨有些不满的嘟哝道。然而就在叶晨刚一碰到他的脚，蒋婉清忽然睁开了紧闭的双眼。你干嘛？蒋婉清脸色红扑扑，瞪着叶晨。叶晨指着他裙底，没好气的说道：“给你把脚放下来，你走光了知道吗？我看到了还好，可这里是包间，万一有人误入呢？”听到这话。蒋婉清顿时惊叫了一声，他赶紧把脚放了下来，然后恼怒地盯着叶晨，问道：“混蛋，你都看到了什么？”叶晨瘪嘴道：“没什么，你不是穿了黑色打底裤吗？再说了，我们都老夫老妻了，就算真看光了又怎么样？”说的也是。蒋婉清嘿嘿傻笑了一下，而后继续往嘴里送酒。叶晨瞠目结舌，这女人是打算一次性把这瓶酒喝完吗？等到他反应过来，准备去阻止的时候，一瓶红酒已然见底。嗯。叶晨，你怎么分裂了？两个头，四只手。蒋婉清忽然抬起头，一脸惊奇的看向了叶晨，他大眼睛扑闪扑闪，咯咯笑个不停。啊！叶晨一整个无语住，这女人已经喝醉了，不过他自己显然还没意识到这一点。想到这里，叶晨向他走了过去，打算扶着他结账离开。到了现在这一步，这顿饭肯定是没法子再安心吃下去了。走开，别碰我，我要喝酒。蒋婉清撅着嘴，怒视着叶晨，一副默哀老子的样子。喝个锤子，都这个鬼样子了还喝，给我老实一点。叶晨没好气的说道。他啪的一声拍在了蒋婉清浑圆玉润的翘臀上，蒋婉清浑身一个机灵，小嘴里面登时发出了一声撩人心魄的嘤咛之声，听得叶晨浑身一阵酥麻，差点化身饿狼扑了过去。这女人没喝酒之前端庄典雅，一言一行都透露出大家闺秀的气质，可当她醉了酒，那简直判若两人，连叶晨都差点被勾了魂。结完账，叶晨扶着蒋婉清走出了酒店。然而，正当他打算拦出租车离
，言简意赅的吐出了这一个字。那个黄毛不怒反笑，他一挥手，身后的马仔将叶晨飞快的围了起来。我就不滚，你能拿我怎么样？黄毛一脸猫系老鼠的表情，他目光贪婪的打量了蒋婉清一眼，笑着说道：“识相点，把这个女人留下，我们哥几个心情好，也许就放你走了。”说完，那些青年全都阴阳怪气的笑了起来。叶晨面容冷峻。敢打自己老婆的主意，绝对不可饶恕！你们的笑声真吉而难听。”叶晨冷冷地说道。他一只手扶着蒋婉清，另一只手一招，地上的小石子竟然全部弹了起来。那些混混看到这一幕，笑声戛然而止。他们瞪大了眼睛，一脸难以置信的神色。他们还以为是自己出现了幻觉呢。然而，当他们揉了好几遍眼睛，那些小石子依旧悬浮在空中。他们顿时意识到，眼前这个青年绝不是普通人。这位兄弟，我们……黄毛赶紧开口。不过还没来得及等他把话说完，便被叶晨甩出的小石子打得横飞了出去。当然，叶晨这一下手下留情，只是略施惩戒，并没有伤及他们的性命。那些混混倒在地上，捂着胸口，止不住的哀嚎。他们望向叶晨的目光里面，再也没有了一开始的玩味，取而代之的是一脸的敬畏。眼见叶晨向他们走来，那些混混的脸上皆浮现出了一抹惊恐之色。你，你别过来，我们背后是有人的。黄毛咬着牙说道。哦，有人？谁啊？说出来我听听。叶晨一副饶有兴致的样子，他嘴角含着笑道。想到自己背后的那个人，黄毛脸上露出了一丝骄傲的神情。他得意洋洋地说道：“我背后是马飞，飞哥。马飞，那是谁？没听过呀。”叶晨摇头，一脸的迷茫。我们飞哥可是金陵市李家李轩公子的铁哥们，背后更有大力拳王蔡坤相助。金陵市道上的，有哪个不认识他？黄毛傲然地说道：“可我不是道上的呀。”叶晨似笑非笑，他脸上不动声色。虽然还是不知道马飞是谁，但有个名字，他听得有些耳熟。蔡坤。这不是上次在学校湖心岛遇到的那个顶尖舞者吗？叶晨嘴角微微上扬，还真是有缘呢、啊。想让我放过你们也很简单，把你们那个什么飞哥坤哥喊过来，给我和我老婆道歉。叶晨脸上带着戏谑的笑容，对方主动过来找他麻烦，他自然不会这么轻易的息事宁人，哪怕不弄死对方，也得让对方脱层皮，长点记性。这黄毛有些犹豫，怎么喊不过来？那我只好留下你们的双手双脚了。叶晨眼中射出一道凶光，登时刺的这些混混通体发凉。眼前这青年身手太厉害。尤其是隔着几米远，手一招，小石子还能飞起来，这种手段简直匪夷所思。他要是动了杀心，绝对不需要多大的动静，只要弹弹手指头，估计自己这帮兄弟就得全部卸载。我这就打电话。想到这里，黄毛打了个哆嗦，他不再犹豫，赶紧给自己的老大拨去了一个电话。等着，电话那头只传来了两个字，随后便挂断了。黄毛一脸惶恐的望向叶晨，他紧张兮兮的说道：“我们老大应该马上就到了，很好。”我就在这里等着他来道歉。”叶晨淡淡的说道。而此时的蒋婉清，由于酒精的作用，已经彻底昏睡了过去。只不过有叶晨扶着，他的身躯倒是不至于瘫倒在地上。不多时，马飞带着一群人赶到了这里。当看到自己的小弟躺了一地，他顿时勃然大怒，觉得自己的脸面都丢光了。你这个！马飞正要开口呵斥叶晨，为自己的小弟撑腰。然而，就当他走到叶晨面前，看清楚叶晨的相貌后，他整个人都呆住了，仿佛突然被掐住了脖子，一点声音都发不出来。很明显，马飞是将叶晨给认了出来。原来这家伙的老大是你啊！叶晨看着马飞，有些惊讶地说道：“当初因为林梦如的缘故，自己和李轩起了冲突。开学第二天，李轩便带人围住了自己，其中一人赫然便是这个马飞。叶哥，实在是不好意思，啊，请问我这些小弟哪里招惹到您了？”马飞直接在自己的小弟面前表演了一波川剧变脸，不仅脸上的愤怒之意全部消失，反而还扬起了讨好的笑容，这让之前的那些混混心中震撼。肠子都悔青了，没什么，也就是我和我老婆吃完晚饭出来，被这些家伙围住。这些家伙让我放下我老婆离开，他们就不动了。叶晨神情淡然，将之前的事情说了一遍。马飞顿时脸色一黑，他恶狠狠地瞪了这些有眼无珠的小弟一眼。不过他也清楚，此时不是责备这些人的时候。要是不平息叶晨心中的怒火，恐怕他们这些人一个都走不掉。别看叶晨现在和他们交谈看不出喜怒哀乐，马飞可精明得很。从叶晨冷冰冰的语气中，他一下子就听出来了其中隐藏着的不满。叶哥，对不起。他们有眼不识泰山，冲撞了您和嫂子，在这里我代他们向您赔罪了，请您大人有大量，原谅他们这一次吧。马飞一脸诚恳，在叶晨面前，他姿态放得极低。叶晨没有说话，只是一双眼睛盯在马飞的身上，他的目光如同刮骨刀，扫到哪里，马飞便觉得哪里发抖。原谅他们。叶晨忽然冷笑了一声，斥责道：“这次他们拦住的是我的去路，我当然不怕。可若是今天被围住的是那些普通的过路人呢？他们会意识到自己的错误吗？我想不会吧。他们落到这个下场，只是因为踢到了我这块铁板。”而并非意识到了自己的错误。听到叶晨的这番话，马飞忍不住苦笑了起来。叶哥，实在是抱歉，手下的人太多，素质难免良莠不齐。我这就带他们回去，严加管教，再也不让他们出来做这种伤天害理的事情了。叶晨不可置否，他冷冷地说道：“要想扩大自己的势力，首先就要制定一套严格的规章制度。无以规矩，不成方圆，任意妄为，只会招来灭顶之灾。”叶哥教训的是，我记住了。马飞点头哈腰，一副唯唯诺诺的样子。
。叶晨从蒋婉清身上摸出了防盗门的钥匙，他将门打开，然后抱着蒋婉清走了进去。大老婆这酒量真的是一言难尽啊！低头看着早已昏沉睡去的蒋婉清，叶晨无奈的摇了摇头。他把蒋婉清安置在了他自己的床上，还非常贴心的给他脱去了外套，隔好了被子。等一切事情全都搞定后，叶晨伸了个懒腰，转身出了门，直接回到了自己的家中。然而叶晨不知道的是，就在他前脚刚离开，后脚房间里的蒋婉清便睁开了双眼，他脸色红润，目光迷离，神志却是清醒。很明显，他并没有像叶晨看到的那样醉得很厉害。我真是看不透你。刚才叶晨所做的一切，蒋婉清自然都知晓。他抚摸着叶晨盖在自己身上的小花背，愣愣地看着天花板，一阵出神。而另一边，叶晨返回自己的家中，他刚一躺到床上，便暗自有些后悔。好好的，自己装什么绅士？这种占便宜的机会，一旦错过，可就再难拥有了。懊悔地敲打着自己的脑袋，叶晨脑海中不由自主地回想起了与蒋婉清的那一晚。他心中叹息，也不知道什么时候能够彻底征服大老婆的心。一夜无话，两人各怀心思，先后进入了梦乡。第二天一大早。叶晨是被一个电话吵醒的，他迷迷瞪瞪地摸到了手机，然后按下了接听键。喂，你谁啊？美梦被打搅，叶晨多少有点不爽。是我。电话那头传来周晴略带歉意的声音。啊，原来是黑老婆，大清早的，你打我电话是想我了吗？叶晨打了个哈欠，随口调戏了周晴一句。嘿，谁想你啊？周晴轻轻啐了一口。我我，他一副欲言又止的样子，顿时让叶晨感觉到有些好奇。你想说什么？叶晨问道。这女人肯定有事情要求他，不然的话。肯定不会是现在这副扭捏的模样。叶晨，能不能请你帮我个忙？周晴咬着牙问道。叶晨淡淡一笑，大咧咧的说道：“说吧，只要不犯法，什么忙我都答应帮你。毕竟我们可是在一张床上睡过的。”听到他的话，周晴啼笑皆非。可仔细一想，叶晨这么说倒也没什么问题。自己昨天早上确实在他床上睡了一觉，可不就是在一张床上睡过的吗？当然不犯法，我只是想让你到我家来，和我爸妈见个面。”周晴有些不好意思的说道：“见你爸妈，什么时候？”叶晨不由得眼睛一亮。还得是黑老婆，做事情就是雷厉风行，直接主动让见家长了。听出叶晨有些激动，周晴哭笑不得，他干咳了一声，补充道：“你别误会，我只是想让你假扮一下我的男友。我爸妈不知道搞什么，给我安排了个相亲对象，我可不喜欢那种小鲜肉。你帮我摆平他们，有什么好处？”叶晨问道。周晴一愣，反问：“你想要什么好处？”叶晨想了想，忽然嘿嘿一笑，说道：“事成之后，我要转正。”转正？周晴不解，就是我要成为你真正的男友。啊，不对，是老公。叶晨一脸得意的说道：“这不行，我可不能做对不起青青的事情。”说这话的时候，周晴的语气很是认真。她有自己的原则，不可能只三当三，横插在自己好闺蜜的感情中。这有什么？我们各谈各的。叶晨耸了耸肩，漫不经心的说道：“你。”周晴无语，面对叶晨这样厚脸皮的花心大萝卜，她实在是不知道说什么好了。你家在哪？我马上过去。叶晨嘻嘻一笑，丝毫不理会周晴的无奈。他自然明白，追女人就是得厚脸皮，不然只能当怨种。你在家等我。我一会过去接你。周晴叹了口气，只能妥协，先将眼前的事情解决了再说。找别人，那铁定是行不通的。且除了叶晨，周晴根本想不到还有其他合适的人选能够稳压那个相亲对象一。挂断电话，叶晨起床简单梳洗了一番，然后到楼下随便吃了顿早饭。不到半个小时，周晴便开着车过来了。他的座驾是一辆崭新的红色奥迪 A 6非常精巧。叶晨在阳台看到周晴到来后，随即转身出了门。你到哪里去？就在叶晨锁门的时候。对面的门突然打开了，蒋婉清从屋内走了出来，手中还拎着两个三明治和火腿肠。黑老婆让我去他家冒充一下男朋友，顺带打击一下他的相亲对象。叶晨淡淡的说道。蒋婉清愣了一下，随后往楼下看了一眼，果然看见周晴的座驾正停在路边，还没有熄火。我知道了，你去吧。蒋婉清点头道。他不再看叶晨一眼，拿着手上的东西就回到了屋子里面，门自然也是关上了。叶晨摸了摸鼻子，往楼下走去。坐进周晴的副驾驶座，两人离开小区。楼上，蒋婉清在阳台上看着两人离去，不知道为什么，她心中突然变得极度烦躁。这种感觉很怪异，就仿佛是自己最喜爱的东西被别人拿走了。我该不会真的喜欢上那个可恶的家伙了吧？蒋婉清有些慌了神，敲了敲自己的脑袋。蒋婉清自我催眠，自己这种不舒服的感觉肯定与叶晨这个坏蛋毫无关系。他脑海中这样想着，可心中那种空荡荡的失落感，却怎么也无法消磨掉。愤愤地咬了口自己做的三明治，蒋婉清差点被噎住，他赶紧找了杯水灌了下去，这才长出了一口气。蒋婉清有些奇怪，自己做的这个三明治怎么这么难吃？一样的做法，一样的火候，他上一次明明看见叶晨吃得很开心啊！阿秋，车子上，叶晨打了个喷嚏，他咕哝道：“又是哪个妹子在念叨我？你在嘀咕什么？”专注开车的周晴忍不住扭头瞥了他一眼，我在想一会给岳父岳母准备点什么礼物。叶晨露出一副思索的神色，他张口就来。周晴微微一笑，说道：“礼物不重要，我们一会去商场随便买一点就好了。只是有一点你得记住，如果我爸妈问你是做什么工作的，你千万不要说自己是大学生。为什么？”叶晨有些好奇，我爸妈比较传统，接受不了我太年纪小的男生。如果你说自己是大
，说道：“那我说自己是金陵市医院中医科的科长，你看行不？”市医院中医科的科长周晴愣了一下，对啊，我和老院长认识，他之前聘请过我好多次了，我都没有答应他，这次正好可以拿来应付一下。叶晨笑嘻嘻的说道：“那你确定孙院长承认你这个职务吗？”我爸他，周晴神色有些担忧，他的父亲和老院长孙思源是多年的老朋友，关于叶晨的话是真是假？他的父亲只需要一个电话就能轻易查证。万一老院长孙思源不承认叶晨这个科长的身份，那这样说不就成了吹牛？以他父亲的性格，肯定会非常生气的。当然承认，他也不敢不承认。叶晨霸气侧漏的说道，语气之中充满了强烈的自信。周晴被感染，他微微一笑，说道：“那你就这么说吧，正好我爸妈非常尊重学医的人。”两人聊天之际，车子在马路上疾驰，很快来到了千达商场门口。他们在停车场停好车，然后一起走进了商场里面。商场电梯里面。周晴扫了一眼叶晨的穿搭，摇了摇头，说道：“还是先去买身衣服吧，你这个衣品不太行，我妈看人很挑剔的。”“没事，岳母大人会挑剔别人，但绝对不会挑剔我。”叶晨笃定道。“怎么说？”周晴顿时有些好奇，不知道叶晨这家伙哪里来的自信，因为我人见人爱，花见花开啊。叶晨很是骚包的一甩自己并不是很长的头发，原本低着头在一旁默默刷着手机的两个小姑娘，听到这话。进阶扑哧一声笑了出来，周晴更是脸色一黑，将身体转了过去，一副不想认识叶晨的模样。这家伙还能要点脸不？普信男，我们走。电梯打开，周晴直接拉着叶晨走了出去。叶晨相当郁闷，自己说的这是实话啊，怎么就被冠上普信男的标签了？他们来到千达广场五楼，这里到处都是大品牌的男装，琳琅满目。周晴带着叶晨进入了一家迪克尼专卖店，至少在周晴看来。这里的衣服性价比是极高的，而且大多数款式的衣服都比较符合叶晨的气质。叶晨也不拒绝，挑选了一身米黄色的外套，然后又拿了一条淡蓝色的阔腿裤。当他换上这一身行头，从试衣间走出来，周晴整个人都看呆了。果然是人要衣装，佛要精装啊！周晴感叹：如果说之前的叶晨吊儿郎当，看起来一副不靠谱的模样，那现在的叶晨无疑就是变了一个人。他嘴角噙着一丝若有若无的微笑，尽管乍一看还是有些玩世不恭的气质，但却多出了一种彬彬有礼的感觉。毫不夸张地说，叶晨现在身上散发出来的那种气场，已经完全不逊于任何一个大家族的公子哥了。即便是严家的大公子严华看到了，多半也得自惭形秽，帅呆了。那些店员一脸花痴地道，就连周晴都无法违背自己的良心。他盯着叶晨，小心脏扑通扑通的乱跳。叶晨也没有想到，这里的服装竟然会这么适合他。摸了摸鼻子，叶晨抱着来都来了，不如多买几件的想法，又在这里挑选了几套衣裤。那些店员小姐见状，眼睛都亮堂了起来。他们望向叶晨的目光里面满是小星星，不光长得帅，出手还大方。这样的男人给他们来一打，他们心里面胡思乱想着。可作为当事人的叶晨却什么都不知道。不过就算是知道，叶晨多半也不会搭理他们。他现在内定的几个老婆，哪个不是人间绝色？就连皮肤黑了一点的周晴，五官和身材也能轻而易举的玩虐这些店员小姐。喂。你控制一点啊，别一会付不起账。周晴凑到叶晨旁边，小声提醒道：“几件衣服而已，问题不大。”叶晨笑了笑，满不在乎的回答道。周晴不说话了，只是脸上带着一丝坏笑。很显然，他打算一会看叶晨的笑话。这里的衣服价格虽然不是很高，但这么多买下来，最起码也得六位数。挑完第十套衣服，叶晨终于选择了罢手。他来到前台，准备结账走人。此时，那些店员小姐都把叶晨当成了男神，看到他过去结账。好多人都擅离职守，跟了过去。一共是十二万八。前台小姐一脸花痴的望着叶晨，多么希望叶晨能正眼看一下他。多少？叶晨瞪大了眼睛，十二万八千元。那个前台小姐重复了一遍，心中喜滋滋的。男神又和他说话了吗？叶晨嘴角微微抽搐，他还以为自己的耳朵出现了问题。就这么几件衣服，竟然要十二万多，心中默默的喊了声妈卖批。叶晨将从严华那边坑来的银行卡递了出去，他心在滴血，但还是装作一脸豪迈地道。刷卡，滴，支付成功。伴随着冰冷的机器声音，那些店员小姐一个个眼睛放光，居然真的是帅气多金的贵公子驾到。周晴也是一脸讶异，叶晨居然付得起这么多钱，还真是令他有些意外。不过想了一下，他便释然了。叶晨作为协议的弟子，要赚钱简直不要太容易。区区十二万，在他眼中，怕是和一块二没啥区别，得亏叶晨不知道周晴的心中所想，否则他肯定会无奈的回上一句：“你丫想多了，自己根本就没什么钱。若不是昨天早上坑了严华一把，恐怕他昨天晚上就得去喝西北风。”我们去买礼物吧。你爸妈喜欢什么东西？出了专卖店，叶晨拎着袋子向周晴询问，斜着脑袋想了一会，周晴开口说道：“我爸喜欢古董字画，我妈喜欢有灵性的玉石。你爸妈的爱好还挺烧钱。”叶晨摸了摸鼻子，确实，一般的字画我爸都看不上眼，最起码都得是穆凌云大师那个级别的作品。我妈的眼光那就更刁钻了，不仅看人刁钻，看玉器也是，雕刻的不好的，哪怕品相再好，他都不会要。周晴有些无奈的说道：“算了，还是我自己来买吧。”说到底。周晴还是不想让叶晨破费，哪怕知道叶晨有钱也是一样。这两样东西不比其他，不是很好寻到，可一旦找到了，花销巨大。他们之间只是逢场作戏，至少周晴是这么认为的。故此，他当然不会去花叶晨的钱。字画
，显然是寻不到了，只能先把玉石的事情解决了，再慢慢想字画的事情。叶晨不可置否，他跟着周晴下到了二楼，这里有好几家珠宝专卖店，除了售卖黄金，翡翠玉石也是极为常见的品种。不过一连看了三个店，周晴都没有选出一件合适的来。在他的心目中，这些翡翠虽然好看，但绝对达不到自己老妈的要求。就在这个时候。叶晨忽然往对面的一家珠宝店走去，周晴愣了一下，追了过去。要不就买这个吧。叶晨指着柜台里的一个玉菩萨说道。周晴眼睛一亮，忍不住惊讶地问道：“你是怎么知道我妈喜欢这种的？”叶晨所指的这个玉菩萨，色泽鲜亮，通体散发着微弱的淡绿色光辉，显然不是凡品。叶晨神秘一笑，没有回答。他自然不清楚周晴母亲的喜好，但他却知道，他母亲那个年纪的人，但凡只要喜欢翡翠玉石，就一定不会错过这种玉菩萨、玉佛。然而。周晴目光往下一挪，登时吓得一个机灵。这个玉菩萨的标价竟然高达了88万，哪怕自己能够出得起这个钱，可花88万买这样一个玉菩萨，还是有点不划算了。像是看出周晴的心中所想，叶晨淡淡一笑，说道：“我来付钱好了，只要岳母大人喜欢，一点钱算什么？”可是周晴有些犹豫，这笔钱可不是一个小数目，一旦叶晨给他付了，那他们之间可就真的剪不断，理还乱了。这个玉菩萨我要了。正当周晴犹豫要不要放肆一把。买下这个玉菩萨，身后突然有一个轻佻的声音传了过来，一个西装革履的胖男人来到了他们跟前。胖男人满脸横肉，脖子上戴了一根金项链，手腕上更是夸张，居然一手戴了三副翡翠镯子。叶晨有些无语，看着架势，这胖墩像是生怕别人不知道自己是暴发户似的。而胖男人刚一出现，目光便不由自主地落在了周晴的身上，他眼中闪烁着强烈的贪婪之色，仿佛一头许久未进食的大灰狼看见了一只柔弱的小绵羊。叶晨皱了皱眉头，这胖墩胆子还挺肥，竟然是冲着周晴来的。与昨晚醉酒的蒋婉清不同，叶晨倒是丝毫不担心周晴会被这样一个水桶人占便宜，故此他负着双手站在一旁，直接保持了沉默。周晴自然也注意到了这个胖男人的目光，他眉头一皱，很是不喜。我们走。周晴拉着叶晨离开了这间珠宝店，很明显他不想和这个胖男人多纠缠，因为周晴怕他自己脾气一来，不顾场合直接把这个胖男人给抱走了。胖男人付完款，再回头的时候，叶晨和周晴两人已经双双不见了踪影，他脸色一沉。赶紧走过去，向门口的店员询问两人离开的方向。这店员显然知道胖男人是个大顾客，刚刚买了一个玉菩萨，连眼皮都不抬。他不敢怠慢，果断将看到的一切都说了出来。胖男人大喜，拿出几张红票子塞给了这个店员，然后径直往斜对面的一家珠宝店走去。这位美丽的女士，在下刘仁贵，刚买下这玉菩萨，纯粹是见猎欣喜，还望勿怪。现在我将它转送给你，希望这玉菩萨可以保佑你平安喜乐。刘仁贵将刚买下来的玉菩萨拿了出去，递到了周琴面前。周围的一些中年大妈眼睛都直了，哪怕再不懂钱的，也清楚这个玉菩萨价值连城，最起码都是六位数。这么贵重的东西，胖男人居然说送就送，这出手也太阔绰了吧！这些中年大妈心中盘算，一会必须得过去索要个联系方式。这种金龟婿，自己的女儿绝对不能错过，甚至有一些更夸张的，自己没女儿，竟然想着怎么让这个胖男人注意到自己。瞥了刘仁贵一眼，周晴眼中闪过一道寒芒，然后直接把他给无视了。他转过身去。继续在柜台前挑选着玉器。对于这种认为有钱就能让所有女人分开双腿的暴发户，周晴无疑是非常厌恶的，甚至觉得搭理对方一句都是掉价。这怎么好意思呢？我替青青多谢你了。周晴没有说话，可是叶晨却眼睛一亮，眼疾手快，从胖男人手中一把夺过玉菩萨，拿来吧。把玩了手中的玉菩萨一阵，叶晨忽然嘻嘻一笑，说道：“刘先生真的是太客气了，一见面就送我和青青这样一份大礼，真是金陵市第一大善人啊！”刘仁贵眼角抽动了一下，见鬼的大善人。大冤种还差不多，不过在美人面前，他自然是不会表现出不爽的情绪的。他神色平淡，微微笑着说道：“没什么，只要这位小姐喜欢就好。敢问小姐芳名？”梁丽沃。叶晨看了周晴一眼，忽然嘿的一笑：“梁丽沃，好独树一帜的名字，果然就如同这位小姐的美貌一样。”刘仁贵微微一笑，忍不住夸赞道：“听到他这波强行硬夸，周晴一脸无语，只觉得心中反胃。不过那个奇怪的名字，周晴稍微一琢磨，便脸色古怪的望向了叶晨。”这家伙还真是狗，编出这么一个隐晦的骂人名字。杨小姐，敢问你今天中午可有空？在下斗胆，想邀请你吃顿便饭。刘仁贵笑着问：“抱歉，我今天中午没空。”周晴果断拒绝。那晚上呢？刘仁贵不死心，晚上也没空，明天后天都没空。周晴淡淡的说道。刘仁贵心中闪过一丝愠怒，不过脸上却不动声色。他强行笑了笑，说道：“那梁小姐可不可以给我一下你的电话号码？”这一次，周晴倒是没有拒绝。毕竟收了人家八十八万的玉菩萨，要真是从头到尾也不搭理人家，那也说不过去。反正一个电话号码而已，给就给了，大不了回去之后就换掉。刘仁贵喜出望外，本来他都准备好再次被周晴拒绝了，却没想到周晴居然真的会说出自己的号码。没有犹豫，他直接拿出了自己的水果手机，然后拨了过去。待听到周晴的手机真的响了起来，他这才长出了一口气。在下就不叨扰了，梁小姐再会。刘仁贵一脸欣喜，只要有联系方式，这个女人就
他们也不在意，有傻叉主动送礼，不收白不收。叶晨和周晴离去了，他们直接去了一家营业厅，重新办理了一张电话卡。至于原来的那一张，由于本身就没什么通讯好友，周晴果断选择了扔掉。这一切。身为冤大头的刘仁贵自然是不清楚的。他在千达商场里面闲逛，脸上挂着得意洋洋的笑容。三叔在想什么呢？这么开心？这时候，一个好奇的声音从他身后传来。刘仁贵扭头一看，却见自己的侄子刘晨阳不知道什么时候出现在了这里。原来是小杨啊！刘仁贵淡淡一笑，而后满脸得意的说道：“刚才三叔碰到了一个容貌、身材都很哇塞的女人，于是费尽心思，终于要来了他的手机号。三叔还是宝刀未老啊！”刘晨阳哈哈笑道：“一副我懂的神情。不过……”就是他的名字有些奇怪，刘仁贵忽然眉头一皱，什么名字？刘晨阳好奇。刘仁贵想了想，说道：“梁立沃。”这名字一说出来，刘晨阳登时一愣，他反复念叨了几遍，突然神情古怪地道：“三叔，这个名字不是妥妥地在占你便宜吗？”怎么说？刘仁贵皱着眉问道。事实上，他也觉得这个名字有问题，可是哪里有问题，他又说不上来。而自己这个侄儿从小天资聪慧，他这么讲，显然是已经察觉到了不对劲的地方。三叔。你把这三个字倒过来念。刘晨阳提醒道：“梁立沃，沃立梁，我你娘！可恶，我要这家伙死！”刘仁贵勃然大怒，他就算是头猪，此时也知道自己被叶晨给耍了。三叔，你不是有对方电话吗？赶紧打一个！刘晨阳向暴怒的刘仁贵支招。话虽这么说，但刘晨阳有种感觉，自己三叔要来的那个号码多半也是假的，打不通。对对对，你说的对。刘仁贵赶紧拿出手机，拨通了刚才要来的号码。结果不出刘晨阳所料，那边传来了一阵空号提示音。马勒隔壁的刘仁贵怒不可遏，他重重的将自己的水果手机砸在了地上，气得浑身发抖。三叔，别生气了，不就一个娘们吗？等忙完中午的事情，侄儿带你去云天娱乐城，好好玩上一晚。刘晨阳安慰道。整个家族里面，恐怕也就自己三叔一人无心诠释，一心只想着女人了。这也是他乐意亲近自己三叔的原因，没什么坏心眼。这不一样。刘仁贵神情愤愤，他一脸咬牙切齿的说道：“我送了那个臭婊子一个价值八十多万的玉菩萨。”什么？刘晨阳震惊，他张了张嘴巴，却什么也说不出来。八十多万，不是八十多块啊，这么大一笔数目，自己三叔竟然拱手送给了一个素未谋面的女子。刘晨阳此刻总算是体会到了自己父亲的无奈，自己这三叔纯粹是脑子短路了。三叔，你把那个号码给我，我去查一下是哪个女人，竟敢坑我刘家之人。刘晨阳眼中寒光一闪，若是没有这八十多万，刘晨阳也就懒得追究对方戏弄自己三叔的事情了。但现在。他却不得不插手，因为对方这种的行为已经算是对他们刘家的巨大挑衅。如果他们就此偃旗息鼓，一旦事情传出去了，颜面受损的可不止刘仁贵一人。小杨，你说的对，这臭婊子确实欠收拾。等你查清楚他的身份，记得告诉我，我一定要他好看。刘仁贵咬牙切齿道一番，真心为了狗，这让他恨欲狂，恨不得立刻把周晴压在身下教训一顿才解气。刘晨阳有些无语，自己这三叔还真是色心不死。都这个时候了，还惦记着那个女人。不过他也懒得去拆穿，反而笑呵呵地说道：“三叔放心，我明白的。”见自己侄儿如此上道，刘仁贵心中的怨气这才简单了不少。他朝着刘晨阳笑了笑，然后直接告辞离开。望着自己三叔离去的背影，刘晨阳忍不住摇了摇头，心中暗自有些鄙。难怪自己父亲老是说三叔是扶不起的阿斗，现在看来果然一点都没错。不再想这件事情。他转身走进了一家珠宝店，亲自挑选了一只翡翠镯子买下。刘晨阳这才心满意足的离开。叶晨和周晴出了千达广场，本来周晴打算是直接回家的，可叶晨却制止了他，让他先去一趟济世堂。你去药店干什么？周晴有些不解。山人自有妙计，去了就知道了。叶晨神秘一笑，周晴白了他一眼，没好气的说道：“讨厌鬼，快说，别吊我胃口。”眼见周晴真的一副很好奇的样子，叶晨想了想，如实说道：“济世堂老板是我舅时，他那边应该留有非常不错的字画，而且。”我准备亲自动手，为岳母大人炼制一枚丹药，需要一些药材，也能在济世堂里获取。女的，周晴问道：“什么？”叶晨愣了一下，周晴似笑非笑：“你那个旧时是个女的吧？”“是啊，不过这很重要吗？”叶晨挠了挠头，有些奇怪的望向周晴：“不重要。”周晴摇头，但他心中却已了然，这个济世堂的女老板绝对和叶晨关系不浅。周晴发动汽车，带着叶晨赶往济世堂。当赶到那里的时候，叶晨却没有看见秦明仙。一问济世堂的伙计，才知道。原来这丫头又出去坐诊去了，要到下午才能回来。摸了摸鼻子，叶晨自顾自地走进了济世堂的里屋。那些伙计见状大惊，本来想要拦住他，可却被一旁的刘洋制止了：“你们少管闲事，这是大小姐的未婚夫，得罪了她，你们还想在这里干下去吗？”刘洋好心提醒道。那些伙计浑身一震，这才想起来一件事：前几天有个青年在他们济世堂行医，可大小姐非但没有责怪，反而很是激动，甚至和对方出去玩了很久才回来。听刘洋这么一说，那些伙计都觉得那个青年貌似真的就是眼前这个家伙。在里屋转了一圈，叶晨果然发现这里收藏了不少的字画。他嘿嘿一笑，知道这些都是秦明仙父亲珍藏已久的珍品。打开这些字画挑了挑，叶晨按照他的爱好挑选了一副齐白羽的百鸟朝凤图收了起来。然后
。他像个没事人一样走了出去，帮我打包一些药材。叶晨淡淡的说道。他报出了十几味药材的名称，请您稍等。刘洋不敢怠慢，拿笔记下了叶晨所需的药材后，转身便到柜台那边忙碌起来。大约过了两分多钟，刘洋将药材全部打包好，而后交给了叶晨，拿去刷，该多少就多少。叶晨笑着说道，把自己的银行卡递了过去。刘洋摆手，一脸正色道。大小姐吩咐过，只要您来拿药，一律免费，好吧？替我谢谢您，现在丫头了。叶晨耸了耸肩，将银行卡拿了回来。他拿着包裹，转身走到门口，突然像是想起了什么，回头对刘洋说道：“那个，记得告诉您先，我还拿了他老爹的一幅字画，可千万别以为是小偷偷的。”刘洋点了点头，比了个欧凯的手势。叶晨淡淡一笑，这才放心的走出了济世堂。回到车上，周晴迫不及待的问道：“怎么样？你要的东西都拿到了吗？”“那是当然，小爷出马。”一个顶俩，叶晨一脸的得意洋洋，他将手中的两个包裹拿到周琴面前晃了晃。周琴顺势拿过那幅字画，只看了一眼，便吃惊的说道：“这居然是齐白羽画圣的作品。”“是啊，齐老头的作品应该勉勉强强能入你父亲的法眼了吧？”叶晨淡淡一笑，周琴喜出望外，这哪里是能入他父亲的法眼啊，简直就是会让他父亲激动的原地爆炸。别人不知道。但作为女儿的周晴哪能不知道自己父亲的偶像正是这位号称九州画圣的齐白羽老先生？那些药材呢？你要炼制什么丹药？周晴目光又落在另外一个包裹上，大眼睛里面充满了好奇。知道回春丹吗？一种能让女人重返青春美貌的丹药。叶晨嘴角挑起一抹浅浅的笑容，周晴眼中闪过一道金光，不过随即他便感觉有些不可思议。这世上难道还真的存在能让人返老还童的丹药吗？如果存在，那岂不是说明现代的生物学是有漏洞的，并不是绝对的科学？这丹药不会吃出问题来吧？周琴不无担忧地道：“他以前看到过好几个新闻，有人生病不去医院，自己乱吃感冒药，结果把自己给吃死了。感冒药尚且如此，这种不符合科学的回春丹，确定没有问题？放心吧，不会的。”叶晨摸了摸鼻子，有些无语。身为邪医一脉的传人，他炼出来的回春丹，要是能把人吃出问题来，恐怕邪医会立刻把他逐出师门。这太丢脸了。见周琴还是一副狐疑的态度，叶晨眉毛一扬：“你不相信我？”周琴下意识地点了点头，这让叶晨极度郁闷。“哈哈，骗你的啦，我当然相信你。不过……”能不能做两颗？我也想要。周琴忽然展颜一笑，伸手向叶晨索要回春丹，完全都不带客气的。很明显，他想起了叶晨的来历。邪医传人会制作这种神奇的丹药，貌似一点都不稀奇。你开车吧，我在路上就能把回春丹炼出来。叶晨说道，点了点头。周琴发动了车子，他脸上洋溢着开心的笑容。见叶晨对自己的父母如此上心，他自然非常高兴。毕竟，作为一个女人，谁不想自己的男朋友？能在父母面前昂首挺胸，为自己争面子呢？尽管叶晨这个男朋友只是冒充的，但毫不影响周晴心里的这份喜悦。车子在马路上疾驰，而叶晨则是坐在后座上，开始了他的工作。他把药材拿了出来，都是一些再普通不过的药草。这就是回春丹的特点，制作的材料并不需要多珍贵。但之所以整个华夏都没人炼得出来，是因为这丹药在炼制过程中需要一个极其严苛的条件——九阳真气。而天下间所有的超自然势力中，唯有邪医一脉有九阳真气的修炼方法，故此。即便是外人知晓回春丹的秘方，也是徒劳。没有九阳真气的辅助，他们注定不可能练得出回春丹。叶晨将药材逐一攥在手中，开始炼丹。有了九阳真气的辅助，回春丹的炼制过程并不复杂，不大一会，便有一颗通体绿油油的丹药出现在他的掌心之中。叶晨取出一个瓷瓶，将回春丹装了进去，然后他收好，继续重复这个过程。剩下来的药材自然不够，再做出一颗刚才这般大小的回春丹。不过，要炼制一枚稍小一些的，还是没有问题的。叶晨动手。很快，那些药材便全部用光了。看着手中这颗迷你版的回春丹，叶晨淡淡一笑，将之与先前的那一颗收在了一起。真费劲！叶晨呼出了一口浊气。难怪老家伙不喜欢炼丹，他现在总算是能够理解了。这种纯真气消耗，简直比打了十场架还夸张。暗中调息了一阵，叶晨这才睁开眼睛。而这时候，周晴也恰巧停下了车子。到了，周晴说道。叶晨点头，两人一起下了车。映入眼帘的是一栋复合式别墅，风格古典淡雅，让人一看便知道。住在里面的人不是俗人，这是你家。叶晨有些惊讶，看不出来周晴家里还蛮有钱的吗？周晴微微颔首，随后直接带着叶晨走进了院子。他们穿过前院的小路，顺利进入到了别墅里面。刚一进去，便是一个偌大的客厅。而此时，客厅里面俨然坐着四个人：一对中年夫妻，一个25岁上下的青年，还有一个充满暴发户气质的胖男人。四人坐在沙发上，正相谈甚欢。当听到门口传来的声音，四个人同时停止了聊天，不约而同的朝门口望去。晴晴，你回来了。周晴的母亲罗敏见势，自己的女儿回来，她激动地从沙发上站了起来，然后迎了过去。周晴露出笑容，不过等她的目光落在这个胖男人身上的时候，她不由得愣了一下。显然，她不明白为何之前在商场碰到的刘仁贵会突然出现在自己家中，而旁边的青年也是如此的眼熟。周晴想了一下，顿时将其认了出来。见鬼，这世界也太小了吧！一旁的叶晨咕哝道。罗敏一把拉住自己女儿的手，嘘寒问暖了一阵，然后将目光投向叶晨，笑呵呵地问道
。罗敏愣了一下，但随即便笑了起来。他将两人直接带到了客厅之中。是你们？刘仁贵一眼就认出了叶晨和周晴，他一双眼睛几乎都要喷火了。三叔，怎么了？刘晨阳皱了皱眉头，心里面忽然有了一种很不好的预感。看自己三叔这个样子，该不会坑了他八十八万的，就是自己今天的相亲对象周晴吧？之前在千达广场坑我的，就是他们。刘仁贵咬着牙说道。刘晨阳无语，还真被他给猜中。三叔，你先别生气。等我事情解决了，再给你出气。”刘晨阳满脸认真的说道。深吸了一口气，刘仁贵强压下自己内心的怒火，他朝自己的侄子点了点头，表示自己不会意气用事。刘晨阳这才放下心来，他可不想因为自己三叔的情绪失控，导致今天相亲失败。伯父，真是巧啊，我们又见面了。另一边，叶晨笑眯眯的向周琴的父亲打起了招呼，便是叶晨也没有想到，周琴的父亲竟然会是金陵市的市长周可强。两人因为之前直属为压的事件见过一次面，互相给对方留下了极其深刻的印象。此次再相见。他们第一时间便认出了对方，是你，你不是秦家大小姐的？周克强有些发愣，秦家大小姐的青梅竹马，怎么突然就变成自己女儿的男朋友了？这未免也太奇怪了吧！嗨，这不重要，我现在是晴晴的男朋友。叶晨淡淡一笑，从身后拿出了那幅字画，听晴晴说，你喜欢收藏字画，我去一个朋友那边，厚着脸皮要来了这幅百鸟朝凤图，希望你能喜欢。周克强脑子还有些犯迷糊，不过见到叶晨递过来一幅字画，他下意识的便伸手接了过来，只打开看了一眼，周克强便瞪大了眼睛。呼吸都急促了起来。齐化胜的作品，你哪来的？激动归激动，但周克强并没有因此冲昏头脑，他反而认真询问起了这幅画作的来历。叶晨微微一笑，说道：“济世堂老板给我的，您就放心的收下吧。秦老板给你的。”周克强愣了一下，不过随即他便释然了。对方是世交，关系匪浅，赠送一幅字画自然没有什么问题。只不过，自己的女儿跟着这样的人会得到幸福吗？这字画太贵重，我不能收。周克强思索了半天，还是忍不住摇头道：“虽然他确实很想要，但无功不受禄。”齐化胜的画作价值太高，若是拿出去拍卖，起码都得十个亿往上。作为金陵市的市长，他为官清廉，自然不可能接受这般贵重的东西。他将字画还了回去，却被一旁的周晴伸手一把夺过。他看了自己父亲一眼，但笑着说道：“送都送了，还回来干什么？难道你喜欢这幅字画吗？”叶晨他不是外人，老爸你就拿着吧。他这话不单单是说给周克强听的，更是向刘晨阳表明了态度，自己是有男朋友的，不要再在自己身上浪费时间。可刘晨阳听到了却不以为意，他自顾自的坐在沙发上，与自己的三叔品着茶。周克强脑袋里面天人交战了一会，终于还是点了点头，接受了叶晨的好意。毕竟他是真的喜爱这幅字画，若是错过了，恐怕他好几个晚上都得睡不着觉。多谢。周克强开口，很是客套的向叶晨道谢：“伯父客气了，这是我的一点小心意，无关受不受禄的。”叶晨淡淡一笑，此时的他老成持重，非常有涵养，和平时的玩世不恭简直就是两个样，这让周晴有些惊叹。叶晨的演技实在是太像样了，若非他认识叶晨已经有段时间，只怕连他都得认为这才是真正的叶晨了。伯父的礼物到位了，那伯母的呢？罗敏突然说道，他眼睛不停地往叶晨身后瞟去。周晴哭笑不得，自己这老妈也是够随性的，居然直接为叶晨要起礼物来了。礼物在此，叶晨淡淡一笑，将包裹着玉菩萨的礼盒递了过去。还真有啊！罗敏有些惊讶，他只是随便逗小贝玩的，却没想到叶晨竟然真的给自己准备了礼物。一时间。罗敏望向叶晨的眼神中明显多了几分容色，先不论人品，就这事情做的滴水不漏，实在是太难得了。让我康康里面是什么宝贝？如果没你伯父的字画值钱，我就不要了。嘴角微微上扬，罗敏眸底深处划过一丝隐晦的狡黠。礼盒打开，一尊完美无瑕的玉菩萨映入众人的眼帘。这，这是薛五福的那个玉观音，八十八万。我的天，我想买好久了，一直没舍得。罗敏瞪大了眼睛，满脸吃惊，他有些震撼于叶晨的手笔。一旁的刘仁贵见状。忍不住怒火翻涌，他浑身都在哆嗦，纯粹是被气的。那本来应该是属于他的东西。刘晨阳微微一笑，轻轻拍了拍自己三叔的肩膀，将他心中的怒火拍灭。稍安勿躁，刘晨阳轻声对刘仁贵道。刘仁贵这才冷哼了一声，将目光挪到别处。多谢叶晨了，这个玉观音伯母非常喜欢。罗敏笑眯眯的说道，他把玩着这个玉观音爱不释手，伯母喜欢就好。等我以后看到有其他品质上乘的，再买来送给伯母。叶晨淡淡一笑，罗敏大喜，抬头看了叶晨一眼，满意的点了点头。这小伙子的确不错，懂得孝敬长辈，挺上道。然而就在这时，刘晨阳突然冷笑着开口道：“妈，我看未必吧？你手上的这个玉菩萨，真的是你本人买的吗？”此话一出，客厅里面陡然间变得无比安静。周克强和罗敏的目光也全都落在了叶晨的身上，神情有些异样。一直沉默的刘晨阳突然会说出这么一句话，显然不是无中生有，凭空捏造。难道这个玉观音真的是叶晨用不光彩的手段弄到的？这确实不是我花的钱。叶晨斜睨了刘仁贵一眼。嗤笑着说道：“有傻子花钱买了这玉观音，送给我女朋友，不收白不收啊！你说呢，这位刘兄弟？”刘晨阳被噎得够呛，可偏偏他还没有办法反驳。这件事的确是他三叔做的蠢，换作叶晨的角度，恐怕他也不会拒绝这天下掉下来的馅饼。可是你
。他满脸鄙夷，以为花点钱就能得到全天下所有的女人，真的太恶心了。这不坑你坑谁？所谓人以群分，这位刘兄弟看起来和你三叔关系相当的好啊，竟然会选择在这个时候替你三叔出头。叶晨奚落，听着几人各执一词。周克强眉头微微皱了皱，他似乎有些听明白了这场纠纷的缘由。若是自己女儿和叶晨说的都是真的，那刘家人的人品便可见一斑了。你胡说八道，我当然不和我三叔这样贪花好色。刘晨阳恼怒地说道：“他堂堂刘家大少，可不想被别人盯上花花公子的标签，那你就是看不起自己的长辈了。”叶晨邪魅一笑，咦，刘晨阳再一次被噎住了，但这一次。他没有再和叶晨做口舌之争，反而将目光投向了周克强夫妇。他脸带怒意，正色说道：“伯父伯母，这个家伙满嘴跑火车，一看就不是什么好人，让人把他赶出去吧。这样的垃圾根本就配不上亲戚，你才是垃圾，你全家都是垃圾。”本来叶晨还乐呵呵的，可听到刘晨阳的话，他当时就不爽了，直接毫不客气的回怼道：“伯父伯母，你们看这家伙素质低下，满口污言秽语，可别让晴晴跟着他学坏了呀！”刘晨阳恶人先告状，周克强皱着眉头，一时间没有说话。倒是周晴忍不住说道：“明明是你先说我男朋友是垃圾的，现在却反咬一口，反过来说我男朋友素质低下，你刘家人还真是双标呢。”刘晨阳脸色阴晴不定，原本他来这一趟是想向周克强提亲，如果能娶到周晴，他们刘家与周家强强结合，互相扶持，极有可能在两三年之内晋升到严家那种层次。现在看来，这个计划怕是泡汤了。周晴如此袒护叶晨，他就算是想使用点下作的手段都不行，万一引来周克强的反感，得不偿失。想到这里。刘晨阳只好起身向周克强和罗敏告辞。伯母，伯母，我家里面还有些事情要处理，就先告辞了。刘晨阳彬彬有礼的说道，然后不等周克强夫妇回应，他直接拉着自己三叔就离开了这里。不过，在他出门的一瞬间，他的脸色骤然变得极度阴冷，让他丢了这么大一个脸，这件事情绝对没完。早知道今天就不让他来了。平白无故给你们结了个仇人，周克强叹息了一声，他自己固然不怕，但就怕叶晨和自己的女儿遭到报复。对方刚才转身离去时的那个眼神，虽然转瞬即逝，可还是被眼光毒辣的周克强捉到了。周克强明白，对方落了这么大一个面子，绝不可能会善罢甘休。这算哪门子的仇人？两个暴发户而已。叶晨撇了撇嘴说道。听到他的话，周克强回头看了他一眼，摇头道：“不要小看刘家，刚才那个刘晨阳的父亲是金陵市的一把手。”权柄还在我之上。他的二叔是金陵市的明星企业家，财力雄厚。虽然不如严家，但起码也有上百亿的规模。由于赠送齐白羽字画的缘故，周克强对叶晨很有好感，故此才开口提醒了那么几句。没事，一群土鸡瓦狗而已，不来惹我也就算了。要是惹到我，我让他们刘家鸡犬不宁。叶晨懒洋洋的说道。周克强顿时露出诧异的表情，他深深的看了叶晨一眼，觉得有些不可思议。要知道，那可是刘家一个完全不逊于严家的家族，甚至在某些程度上，他比严家还要可怕。叶晨。你是做什么工作的？居然连刘家都不怕？罗敏突然开口询问，他有些惊奇，自己的女儿这是找了个什么人回来？看起来年纪不大，口气却不小。我在金陵市医院工作，中医科科长。叶晨笑着说道。此话一出，周克强和罗敏的脸色都有些古怪。市医院有中医科吗？周克强扭头看了罗敏一眼，应该没有吧？罗敏回答。两人又将目光投向叶晨，打算看他如何解释。他们可不希望自己女儿交的男朋友是一个只会说大话的无能之辈。叶晨淡淡一笑，他早有准备，道：“我和老院长孙思源认识。”此事是真是假？伯父，你一问就知道了。晴晴和我说过，您和孙老院长是熟识了。深吸了一口气，周克强点了点头，然后起身走出了客厅。很明显，他去打电话向孙思源求证叶晨所说的真假了。对了，叶晨，你给我妈炼制的回春丹呢？还不赶紧拿出来？周晴突然想到了回春丹，赶紧让叶晨将这神奇丹药拿出来。叶晨一拍脑袋，幸亏周晴提醒，不然他就忘记了还有回春丹这回事。他从兜里将那个瓷瓶摸了出来，笑着说道：“伯母。”这是我亲手炼制的回春丹，请您笑纳。回春丹，罗敏满脸迷茫，显然不知道回春丹为何物。叶晨微微一笑，开口解释：一年分四季，春为万物勃发之季，夏为万物盛长之季，秋为万物枯败之季，冬为万物凋零之季。人的一生恰恰对应了这四季。回春丹，顾名思义，便是能让人重回人生的春季，也就是最青春活力的那段岁月。什么意思？听完叶晨的解释，罗敏感觉更加头大如斗了。妈，叶晨的意思就是，这丹药能让你的容貌恢复到年轻的时候。周晴插话道：“言简意赅的，重新将叶晨的话解释了一遍。这一次，罗敏听懂了，他不可置信的看着手中叶晨递过来的小瓷瓶，仿佛就像是听见了什么天方夜谭。而这个时候，出去打电话的周克强也回来了，他一脸震撼的望着叶晨，问道：‘你真的懂中医？’叶晨淡淡一笑，回答道：‘那是当然。伯父认识您先丫头吧？’周克强点头。济世堂的大小姐，他们这些金陵市的高管，又有哪个会不认识呢？他的医术 80% 都是我教的。”叶晨淡淡的说道。周克强瞪大了眼睛，一副见了鬼的模样。在他看来，济世堂大小姐秦明仙的医术就已经可以用出神入化来形容了，连大多数晚期癌症都能治好。那作为教授秦明仙医术的叶晨，他的医术会有多厉害？周克强已经完全无法想象
，那他炼制的这个回春丹应该也是真的吧？毕竟连自己女儿都如此信任他，叶晨根本没有理由去欺骗他。想到这里，罗明打开了瓶塞，倒出了一颗回春丹，香气四溢，丹药闪烁着绿油油的光芒，一时间吸引住了周克强的目光。这是什么东西？周克强好奇地问道：“罗敏随口答道，这是叶晨为我炼制的回春丹，可以让我回到二十岁的美貌。”周克强愣了一下，随即有些狐疑地看向叶晨，问道：“这是真的吗？试一下不就知道了？”叶晨淡淡一笑，他对自己的炼丹水平很有信心。罗敏本来有些犹豫，听到叶晨的话，他暗自一咬牙，闭上眼睛，一口就将丹药吞了下去。周克强浑身一个机灵，差点被吓得原地起跳。他万万没想到，自家婆娘竟然如此冒失，连这丹药是什么成分都不知道，就敢将其吞下。当然。周克强倒不是怀疑叶晨会下毒，而是丹药这种东西随便乱吃是会出大问题的。味道还不错，看到自己老公眉宇间充满了担忧的神色，罗敏嘿嘿笑着说道：“周琴有些无语，自己老妈还真是够活宝的，和昨天那个不舍自己出门的完全不像一个人，有什么感觉吗？”叶晨嘴角含笑，用力感受了一下，罗敏认真的说道：“感觉浑身热热的，尤其是脸上还很痒。”话音刚落，周克强腿一软，直接一屁股坐在了沙发上，他一脸莫名震撼的表情，仿佛看见了天外来客一般。看到周克强的表现。罗敏心中一颤，她也有些慌了。自己老公是多么稳重的一个人，罗敏自然再清楚不过了。连他都是这个样子，显然自己身上发生了极其惊人的变化，否则的话，他绝对不会表现的那么夸张的。这时候，周琴捂着嘴巴，一字一顿的说道：“我的天，老妈，你的样子，哪怕有心理准备，可猛然间看到这样神奇的景象，周琴还是忍不住震撼了。这下子，罗敏更加慌张了，她下意识的将目光挪到了叶晨的身上。还好，叶晨并没有其他什么夸张的表现，依旧是那副风轻云淡的样子。”这倒是让罗敏松了一大口气，他不再迟疑，赶紧跑进了卫生间，来到镜子跟前。下一刻，罗敏的嘴巴张成了。哦，行，镜子里面出现的，赫然是一张完美无瑕的年轻面庞。我的个天老爷，这还是我吗？罗敏痴痴地抚摸着自己的脸颊，整个人都陷入到了一种强烈的震惊当中。此时的他，看上去绝对不超过25岁，甚至连眼角的鱼尾纹和鼻梢的法令纹都全部消失不见了，还有他的头发。原本有近两成都已经变得斑白，可现在却是一片乌黑，发质柔顺，闪烁着明亮的光泽。罗敏总算清楚自己的丈夫和女儿为何是那样一副见了鬼的表情了，这完全就是秽土重生啊！这种惊人的变化，令人匪夷所思，便是罗敏都有些无法相信自己的眼睛。我该不会身为梦中吧？他回到客厅，越想越觉得奇怪，突然猛地用力掐了一下大腿上的肉，啊！死！周克强痛叫了一声，他揉着自己的大腿，发现那里一片乌青。你想看看是不是在梦中？你掐自己的肉啊？掐我的干什么？周克强龇牙咧嘴的说道，一双眼睛怒视着自己的老婆，很是不满。这下手没轻没重的，罗敏看来是想谋杀亲夫啊！我忘了，我说我不是故意的，你相信吗？罗敏嘿嘿一笑。周克强翻了个白眼，无奈的说道：“我可以说不相信吗？可以，但是无所谓。”罗敏笑着说道，他目光投向叶晨。下一秒钟，罗敏一脸激动的扑了过去：“我亲爱的女婿，你真是个奇人啊！岳母，我爱死你了！”叶晨干咳了一声，赶紧躲开，道：“岳母大人淡定，这些都是身为小辈应该做的。”既然罗敏都已经改口叫他女婿了，那叶晨当然不会放过这个机会，直接改称呼喊起了岳母大人。两人的称呼让周克强和周晴有些无语，这八字还没一撇呢，他们居然就改口了，喊的那叫一个顺溜。哎，太可惜了，容貌是年轻了，可年纪还是那么大。如果连年纪都能回到25岁，我就倒追你了。罗敏忽然叹息了一声，听到罗敏的话。所有人都被雷得够呛。周琴捂着自己的额头，一副头疼的样子。自己老妈要不要这样放飞自我？还好这里没外人，不然岂不是丢人丢到姥姥家了？你当我是空气吗？周克强敲着桌子，一脸没好气的说道：“嗯，谁在说话？”罗敏东张西望了一阵，这才目光落到周克强的身上。他惊讶的说道：“老公，刚才是你说的话吗？”周克强郁闷了：“好家伙，这是赤裸裸的无视他了呀！妈，你能不能害怕点？我不正常。”周琴揉着自己的太阳穴道。然而他刚说完，便发现自己说错话了，赶紧改口道：“妈。”你能不能正常点？我害怕。周克强没有说话，起身将罗敏拉回了身边，平复了一下心情，罗敏这才恢复到了先前那副温婉之性的样子。叶晨看得啧啧称奇，想不到周琴的老妈居然还有两副面孔，实在是始料未及。那个叶晨啊，刚才的话你就当没听到吧。姐姐好不容易恢复了年轻时候的容颜，激动一点也是在所难免的嘛。我对你岳父大人绝对忠诚不二。罗敏微笑着说道。姐姐，岳父。听到罗敏的话，叶晨只感觉脑子一团浆糊。我懂。叶晨干笑，看罗敏的样子。就算不懂，他也得装懂。弯了叶晨一眼，罗敏神色不满，他撇嘴说道：“岳母这个称呼不好，体现不出我的青春美貌，你还是喊我姐姐吧。”沃特发，叶晨眼珠暴突，差点一口老血喷出来，这辈分不就彻底乱套了吗？老妈，你正常点，不然我带叶晨离开了。周琴一拍脑袋，自己这老妈也太奇葩了，居然连这样无厘头的话都能说出来。闭嘴，你也喊我姐姐？什么老妈？我有那么老吗？罗敏斜睨了周琴一眼，
，这瓶子里面还有一颗回春丹，是叶晨留给我的，你可别偷吃啊！走到门口，周晴突然回头说了一句，叶晨也点头说道：“回春丹吃一颗就够了，多吃的话可能会有一些不可预测的副作用啊！”罗敏吓了一跳，赶紧把倒出来的第二颗回春丹原封不动的重新放了回去。还好你们提醒的快，不然我都准备吃第二颗，重返15岁了。叶晨和周晴无语。得亏提醒了那么一句，我们走了。叮嘱完自己的老妈，周琴果断拉着叶晨离开。两人开着车子，一路来到了江边。他们下车，在江边漫步，感受着江风带来的些许凉意。叶晨很是惬意的伸了个懒腰，这种生活节奏实在是太棒了。谢谢。两人走了一阵，周琴忽然停下脚步，她神色认真，向叶晨道谢。叶晨笑了笑，摆手说道：“咱们老夫老妻，没必要这么客气。”点了点头。周琴出奇的没有与叶晨斗嘴，若是在平时，他肯定得大喊：“谁和你是老夫老妻？”周晴沿着江边行走，在江边的泥沙上留下一个又一个浅浅的脚印。他眼神有些恍惚，已然不知多久，自己没有如此悠闲过了。自从加入了战刀，他每天忙得不可开交，别说是像现在这样在江边散步，就是连家他都很少有空回去。老婆，你长得真漂亮。叶晨嘴里突然冒出了这么一句话，周晴愣了一下，但随即便展颜一笑。作为一个女人，没有什么评价是比肯定她的美貌还要高的。然而，就在这里的气氛变得有些暧昧的时候，嗖的一声。像是有什么物体划破长空，向他们这边袭来。叶晨脸色一变，想都不想，直接飞扑到了周晴面前。伴随着一声闷响，叶晨噔噔噔往后倒退了两步，他眼中寒光一闪，拉着周晴便往一个方向冲去江边一处高楼的楼顶。一个黑衣蒙面人正匍匐在天台边沿，他一脸惊奇的神色，透过狙击镜，自己分明看到这一枪已经击中了对方，可为何对方居然会毫发无损？他调整狙击镜的角度，不由得大吃一惊。因为他看到叶晨带着周晴向他这个方向急速奔来，自己的位置暴露了。黑衣人第一时间想到了这一点，他起身刚准备撤退，便忽然听见身后一个冰冷的声音响起：“打了我一枪，这么着急走吗？”黑衣人回头，一脸不可置信的望了过去。几秒钟之前，对方还在他的狙击镜范围之内，只是一个起身的功夫，对方竟然已经追了上来。这是什么诡异的身手？未免也太恐怖了吧！死吧！叶晨满脸怒容，向他出手。若非自己反应快，周晴已经是个死人了，不入绝世。便是绝顶境界巅峰的武者都不可能扛得住狙击枪的子弹。这鸟人敢对自己的老婆下杀手，不把他干掉，难解叶晨心头之恨。不过这黑衣人倒也十分了得，见叶晨扑来，他临危不乱，并没有扭头就跑，反而是从裤腿上拔出了一把手枪。他一声狞笑，没有任何犹豫，对准叶晨扣动了扳机。十步之外，枪快；十步之内，枪又准又快。黑衣人不觉得叶晨在如此近距离的情况下。还能闪身躲子弹，那是电影里才会出现的东西。小心！周晴脸色一变，下意识地喊道，嘴角流露出一抹不屑的笑容。叶晨伸出去的那只手不禁反退，只是目标换了，从黑衣人变成了射过来的子弹。当叶晨夹住子弹的那一刹那，黑衣人的大脑直接宕机，空手接子弹。这丫不会是火云邪神吧？背后隐隐有冷汗冒出，黑衣人一咬牙，准备再次扣下扳机。然而，叶晨却不再留手。他眼中寒光一闪，身形如电，刹那间出现在黑衣人的面前，一拳砸了过去。饶命！我可以告诉你，谁是幕后之人？黑衣人神色惊恐，赶紧求饶。他心中将那个委托人的祖宗十八代都问候了一遍，让他刺杀这么一个恐怖的家伙，不等于是让他来送死吗？没兴趣。叶晨冷冷地说道。他一拳打断了黑衣人的脖子。你，黑衣人瞪大了眼睛，脑袋如同枯萎的花朵一般耷拉了下来。再也没有了声息。只是他到临死前的那一刻都想不明白，为什么叶晨连幕后主使是谁都不在意，就这样动手把自己给干掉了。你怎么把他杀了？他不是都说了要讲出幕后之人了吗？周晴皱着眉头道：“杀了这个人固然简单，可如此一来，线索也就断了。他们再无法查出究竟是谁雇的杀手，一个亡命之徒而已。”他说的话你也敢信？为了活命，连雇主都背叛，一点节操都没有。叶晨鄙夷的说道：“这也是他毫不犹豫干掉这个家伙的原因。人品太低劣了。”周晴叹了口气。好吧，也只能这样了。放心了，有我在，没人伤得了你。叶晨嘻嘻一笑，但很快他神情严肃了下来。不过话说回来，我有种感觉，这个人应该是严家派来的。怎么说？周晴眼睛一亮。叶晨想了想，说道：“因为你之前撞破了他们的碰面，而且你又逃了出去，知道了他们所有的计划。他们为了万无一失，自然会想尽一切办法除掉。有道理，很有这个可能。”周晴眼睛微微眯缝。严家勾结东瀛人，犯下如此罪孽，一旦曝光，他们会立刻被钉在耻辱柱上。颜如烈作为严家家主。当然不能眼睁睁地看着这样的事发生，那便只能雇佣杀手，把知情的周晴给灭口了。想到这里，周晴眼中寒光闪烁，好一个严家，真的是丧心病狂。这时候，叶晨突然又说道：“严家的事情，你不要插手，这件事情交给我来处理。你知道严家做的混账事情？”周晴问道。叶晨点头道：“知道。那天你让我跟踪小鬼子的时候，我就听到了。之所以现在还没有动手，是因为我已经告诉了你们秦队长，让他去请人对付这些阴阳师了。”请人？周晴愣了一下，没错。光靠你们秦队长一个人是弄不过严家和阴阳道的人的。叶晨不可置否，这并非是秦
就你那三脚猫的功夫，一个照面就被人干掉了。叶晨没好气的瞪了周晴一眼，直接啪的一声拍在他的屁股上。周晴痛哭了一声，差点原地起跳。这家伙下手没轻没重的，怕是没给他屁股打开花。你说就说，动手干嘛？周晴神情恼怒，捂着臀部，那里传来阵阵疼痛。谁让你不听话来着？我都说过了。这件事情用不着你插手，难道说我给你挡了一枪，你现在就想把命送回去？叶晨翻了个白眼，这娘们怎么一点数都没有？自己几斤几两不知道吗？听到叶晨这么一说，周晴这才猛然间想起来，刚刚在江边，叶晨用自己的后背为自己挡了一发狙击枪，你怎么样？没伤到哪里吧？周晴一脸紧张，绕到了叶晨的背后，没事。叶晨淡淡一笑，区区一发狙击枪子弹而已，对他来说，硬抗下来根本就是小意思。天见鬼医，要是一发狙击枪就能撂倒，那这个名号。也不会传遍整个超自然界了。周晴瞪着眼珠子，看着叶晨的后背，他露出惊容。只见叶晨的后背，别说伤口，就连衣服都是一点褶皱都没有，完全看不出被狙击枪打中过的痕迹。这是怎么回事？周晴相当的吃惊，因为他是亲眼看见子弹击中叶晨的。重型狙击枪，一般子弹口径都比较大，即便是武道有成的高人，也绝不敢以肉身应接。叶晨硬吃了那么一下，竟然连皮都没擦破，这实在是太惊人了。真元护体，叶晨淡淡的解释道。听闻此言。周晴脸上流露出震撼的神色，他当然知道真元护体这是绝世武者才能拥有的手段。在武道一途，不入顶尖境界，其实都只是不入流的武者。唯有成为顶尖武者，淬炼出真气，才算得上真正进入了武者的圈子。绝顶武者体内真气浑厚，但显然还无法外放，形成有效的防御。便是他们战刀的大队长秦超，也只能用真气激发自己的身体素质，增强战斗力。叶晨能做到真元护体，这就说明他最起码都是一尊绝世武者。因为只有体内真气足够凝实，才能释放附着在皮肤上，形成最坚固的防御。这也是绝世境界之下的武者很难伤害到一尊绝世强者的原因。他们的防御太惊人，非同级别的力量不能破坏。周晴一脸震惊地望着叶晨，尽管早有猜测，可此时证明了这一点，他依旧难掩心中的震撼。一尊弱冠之灵的绝世武者呀、啊，这简直太惊人了！难怪叶晨先前要把击杀修罗的功劳送给他，现在他总算是彻底明白了。若是被华夏官方知道这个消息，叶晨绝对不可能再有安宁的日子。官方势必会不断派人来游说他，让他加入国家的组织，为国效力。同样的，其他武林门派也不会放过这样一个逆天的奇才，会尽全力招揽。你太变态了，周晴感叹着说道。他现在都已经23了，却还是一个二流武者，与叶晨相比，简直就是一个弱鸡。这让他有种年纪活到狗身上去了的感觉。啪，又是一巴掌，叶晨拍在了周晴的臀部上。会说话吗？小爷我这叫天纵神武。叶晨撇了撇嘴，说道：“神武个屁，我要干掉你！”周晴神情恼怒：“这家伙打他屁股还打上瘾了是吧？干掉我，你打得过我？”叶晨眉眼闪动，脸上带着不怀好意的笑容。周晴，周晴郁闷了，知道了叶晨的真实实力。这话说出来，他还真的无言以对。叶晨淡淡一笑，拿出了化尸水，处理掉黑衣人的尸体后，他带着周晴回到了江边。不过出了这档子事情，两人自然也没有了再继续散步的心思。他们开车离开了这里。金陵市严家别墅，此时的颜如烈眼中怒火翻涌，他派出去的杀手竟然失联了。哪怕不用脑子想，他都知道这次行动肯定是失败了。那个杀手没能杀得了周晴，这让颜如烈很烦躁。刺杀没有成功，这就意味着世上还有人知道他们严家的勾当。十有八九又是那个叫叶晨的小子插的手。这时候，客厅里面的一个妩媚女子开口，她一身和服，体态妖娆。只是在提及叶晨的时候，他眸底深处泛起一道冰冷的寒意。青叶小姐，我们接下来该怎么办？颜如烈皱着眉问道。原本他还以为叶晨只是一个懂点旁门左道的艺人，但现在看来，事情貌似有点脱离，掌控对方连枪械都不惧，显然实力也是极其恐怖。先按兵不动吧，你们千万别去招惹那个叶晨了，以免连累到我们。绝顶武者若是铁了心要杀人，我们没人能跑得了。贺茂青叶语气阴冷，脸上满是不耐的神色。一切事情等我们这次交易结束之后再说。行，我会尽快安排好的。颜如烈点头，他目光深邃，盯着贺茂青叶。贺茂青叶微微一笑，直接转身离开了严家。老爸，这个鬼子婆娘包藏祸心，他想放弃我们。直到贺茂青叶的背影完全消失在视线中，旁边一直默不作声的严华这才开口说道，赞赏的看了自己儿子一眼。颜如烈冷哼道：“放心，既然你都能看得出来，我自然也看出来了。刚才是和这鬼子婆娘虚伪蛇呢。”说到这里，颜如烈神情有些愠怒，他咬牙切齿的说道：“小鬼子确实不是什么好东西，咱们双方都已经合作了这么多年，只是现在出了一点小事情。”他们非但不想着帮我们一把，反而落井下石，翻脸无情。这种行为真是无耻至极。老爸，我们接下来该怎么做？那些小鬼子就不靠谱。严华询问。颜如烈想了想，叹了口气，说道：“既然事情已经发展到了这个地步，我们干脆直接金盆洗手。做完这最后一次，便和贺茂家族断绝往来。那个周晴背景很硬，不仅仅是周克强的女儿，还是战刀的成员。我们刺杀了他一次，无功而返。”现在肯定被战刀盯上了，再和东瀛人来往，绝对没有好果子吃。听到自己父亲的决定，严华显得有些吃惊，
万事讲究适可而止，一味的贪婪只会跌落无尽的深渊。钱和命，你选哪个？颜如烈向自己的儿子询问。严华愣了一下，然后果断说道：“命。”颜如烈点了点头，笑着说道：“咱们严家经过这几年的积累，资金已经非常雄厚了，就算是没有和小鬼子合作的那笔收入，也能维持住金陵市的霸主地位，没有必要再去冒险。钱是赚不完的，还是咱们一家老小的性命更为重要。”在场的严家人听闻颜如烈的这番话，无不流露出感动的神色。他们家主实在是太伟大了。从江边出来后，叶晨便与周晴分开了。他回到小区，刚一走进家门，便察觉到了一丝奇怪的气息，若隐若现。叶晨眼中金光一闪，直接往前方打出一道真气。嗖、so, ！面前两米远的地方，一只肉眼难见的小飞虫被他击落。那个小飞虫被叶晨的真气灭杀，但却诡异的继续向他扑来。叶晨眉头一皱，体内气息一震，直接碾碎了小飞虫的躯壳。这种复古虫对我没有威胁，还有更有趣的吗？叶晨懒洋洋的说道。话音刚落，从他的房间里面飞快的窜出一条三寸多长的蜈蚣。通体五彩斑斓，显然是剧毒无比。蜈蚣将有点意思。叶晨淡淡一笑，他屈指一弹，一根银针飞出，直接向蜈蚣飞来的方向刺了过去。一道银光闪过，这毒蜈蚣直接被叶晨定死在了墙上。红的、绿的剑洒出来，将这面白色墙壁染得看上去极其诡异。叶晨有些心痛，好好的墙壁竟然变成了这个鬼样子。你再不出来，我就干掉你！叶晨冷冷的说道。很明显，他把气撒在了那个人的身上。然而，就在他的声音刚落下，房间里面有一个银铃般的声音传了过来：“就是你破了。”我给严华夏的情想，叶晨微微一怔，有些不可思议，想不到给严华夏降头的居然会是一个女子。他抬头望了过去，却见自己卧室门口莹莹走出一个容貌绝美的女孩。女孩年纪不大，看上去只有16岁上下。她一头乌黑柔顺的秀发，皮肤细腻，宛若汉白玉雕成，一张玉脸浑然天成，仿佛是画中仙子一样。只不过她的神态倒是让叶晨莞尔。这女孩正用自己那一双卡姿兰大眼睛，恶狠狠地瞪着叶晨。叶晨微微一笑，同样盯着女孩，说实话。他还是第一次看见这么可爱的一个女孩子呢。女孩虽然手段惊人，但毕竟年岁不大，被叶晨盯着看了那么一会，居然脸直接就红了。你是个坏蛋！女孩磨着牙道，她一副张牙舞爪的样子，只是她的长相实在是太卡哇伊了。尽管在努力做出凶狠的模样，可在叶晨看来，依旧是毫无半点威慑性。叶晨暗自偷笑，他有心想要逗弄一下这个单纯的小女生。我可不是坏蛋，谁让你长得那么好看，我忍不住多看了几眼，这能怪我吗？叶晨露出无辜的表情，听到叶晨夸赞自己长得好看。女孩眉眼弯弯，眼睛都几乎笑成了一个月牙。但这种开心没有持续多久，很快女孩便撅着小嘴，气愤地说道：“果然是个坏蛋，和那个严华一样，就会巧言令色，哄骗女孩子。”叶晨懵了，这是什么逻辑？小妹妹，你家大人没有告诉过你，随便骂人是很不礼貌的行为吗？叶晨不满地说道。女孩皱着可爱的小鼻子，一脸奇怪道：“我没有骂你啊，你骂了。”叶晨一副我就是听到了的神情。女孩顿时满脸委屈，自己明明没有骂人，这家伙居然冤枉她，果然不是个好人。你刚才说我和那个严华一样，那不是骂我是什么？我那么英俊潇洒的一个人，怎么可能和那个坏东西一样？叶晨一脸正色的解释，女孩被叶晨这种一本正经的自恋逗笑了，咯咯咯笑个不停。你也认为那个严华是坏蛋？女孩笑了一阵，突然向叶晨问道。叶晨点了点头，这家伙老坏老坏了。既然你觉得他是坏蛋，那你为什么还要帮他破了我的情想？女孩一股腮帮子，气愤的瞪着叶晨。叶晨耸了耸肩，理所应当地道：“我是医生，被人喊过去给他治病的，收了他家的钱，自然要治好他。在医生眼里。”无所谓好人坏人，只有正常人和病人的区别。不对啊，你是医生，那你怎么这么多黑头发？女孩一脸的不相信。叶晨再一次被女孩说懵了。是医生为什么就不能有这么多的黑发？难道这很奇特吗？在我们那边，只有白头发白胡子的老爷爷才能当医生，其他年轻人就算懂医术，也不会有人找他们看病的。女孩很认真的给叶晨解释。听完他的话，叶晨忍不住啼笑皆非。这丫头的思想未免也太单纯了吧？难不成在他的世界观里面，只有须发皆白的老头子才是医生？给女孩科普了一番，叶晨擦了擦额头上的细汗。要让这丫头改变自己的认知，还真不是一件容易的事。好在叶晨还是做到了，他成功让女孩相信了自己医生的身份。既然你不是助纣为虐的人，那我也懒得和你切磋了。我要继续去找那个坏蛋的麻烦。女孩哼哼道，转身就要离开这里。不过这时候，她的肚子却响起了强烈的抗议声，这让女孩脸色通红，在原地站了一会。她有些尴尬的回过头，向叶晨询问：“那个，你有好吃的吗？我都已经好久没吃过东西了。”女孩弯着腰勒紧自己的小肚子，仿佛这样能冲淡不少饥饿感。看到女孩一副可怜巴巴的样子。叶晨不禁莞尔，他点了点头，笑着说道：“你在这里等我一下。”在女孩充满希冀的眼神中，叶晨走到冰箱跟前，拿出了一大堆食物，有酸奶、面包、水果等等。他将食物塞给了女孩，有些奇怪的问：“你怎么会好久没吃东西？”“因为没钱。”女孩嗫嚅道。叶晨瞪大了眼睛：“没钱，你是怎么支撑到现在的？你应该来金陵市很久了吧？”女孩点头，有些不好意思的说道：“我确实来金陵市有半个月了，前几天干粮吃完，我就再也没东
。这种规矩在现代社会其实一点都不少见，而女孩竟然不知道，这让叶晨很是无语。你先吃点东西垫垫肚子吧，我去做饭。叶晨交代了一句，然后转身扎进了厨房。他刚才看过，冰箱里还有点肉和菜，正好能给这单纯丫头做一顿热乎的饭菜。不多时，叶晨将炒好的两个小菜端了出来，只是当看到眼前的一幕，他差点一口老血喷了出来。他拿给女孩的面包和水果一点都没动，可是酸奶。却被喝了个底朝天。不仅如此，冰箱里面剩余的几罐也都成了空盒子，显然是都被女孩喝光了。可这还不是让她最无奈的，最让她哭笑不得的是，女孩此时正蜷缩着身体躺在沙发上，一副难受的表情。我当你是好人，你却想谋害我。女孩生气的盯着叶晨，她一张瓷娃娃的面孔上不断渗出细细密密的汗珠。叶晨啼笑皆非，他朝女孩走了过去，然后直接咚的一声敲在了女孩的额头上。饿了那么多天，还敢一下子喝那么多冷汤的酸奶，不难受。你难受谁？叶晨一脸无奈地说道。女孩痛哭了一声，抱着脑袋，极度不满地瞪着叶晨：“把手给我。”叶晨淡淡地说道。女孩撅着小嘴，犹豫了一下，还是伸出了自己白嫩嫩的小手。叶晨嘿嘿一笑，直接一把握住女孩的小手。女孩浑身一紧，脸色唰的一下就红了。长那么大，她还是第一次被异性触碰到身体呢，再度感慨了一番女孩的纯真。叶晨神色严肃下来，他摸着女孩的脉搏，在确定对方的病症后，他心念一动，一道真气注入了女孩的体内。骤然间，女孩腹部的疼痛开始减弱。不过几个眨眼的功夫，女孩便惊讶地发现自己的肚子竟然真的不疼了。你好厉害啊，难怪能破解我的情将呢。女孩一脸崇拜地看着叶晨，叶晨得意一笑，说道：“那是我不厉害，谁厉害？臭美。”女孩翻了叶晨一个白眼，然后她的目光落到了桌上的饭菜上。女孩一脸惊喜道：“味道好香啊，这是做给我吃的吗？虽然刚才喝了很多酸奶，但那毕竟是液体，一点都不管饱，还是真正的饭菜香。”女孩盯着桌上的饭菜，忍不住口水直流。叶晨笑了笑。递给女孩一双筷子，细声说道：“开动吧。”女孩接过筷子，感激的看了叶晨一眼，甜甜的说道：“谢谢，我叫黎墨，我叫叶晨。”叶晨同样说出了自己的名字。黎墨乖巧地点了点头，然后坐下开始吃饭。由于饿了两天的缘故，他吃饭的样子并不优雅，速度非常快，看得叶晨都有些发呆。“你慢点吃，没人跟你抢。”叶晨没好气的说道。他倒了杯水递了过去：“谢谢你。”黎墨接过，他刚好有些口渴了，直接灌了一大口。叶晨淡淡一笑，不说话，继续看着女孩吃饭。虽然样子不优雅。但却足够赏心悦目。黎墨继续消灭那些饭菜，一来他是真的饿，二来也是叶晨做的实在很好吃，让他根本停不下来。一直到盘子见底，连菜汤都被喝完，黎墨这才摸着小肚子，一脸担忧的倚靠在了椅子上。他撅着油光锃亮的小嘴，一脸幽怨的望着叶晨：“怎么了？”叶晨丈二和尚摸不着头脑，黎墨委屈巴巴的说道：“吃撑了，走不动路。”脑袋上浮现出几道黑线，叶晨有些无奈，说道：“分明是你自己贪吃，和我有什么关系？我给你做饭菜，还要被你埋怨，我冤不冤啊？就是和你有关系。”谁让你做的那么好吃？黎墨脸颊红扑扑，但声音依旧理直气壮。叶晨彻底被打败了，这丫头竟然比自己还不讲理。行吧，我错了，都怪我手艺太好了。叶晨长叹一声，一副我有罪的模样，逗得黎墨扑哧一声笑了出来。将桌上的碗筷收拾干净，叶晨忽然露出一个灿烂的微笑。黎墨妹妹，有件事，哥想和你商量一下。歪着小脑袋，黎墨看了叶晨一眼，有些奇怪的问道：“什么事情？”不过很快。他露出警惕的神情，双手抱着胸，身体更是不自觉地往后退去，与叶晨保持了很远的距离。不可以的，我只是吃了你一顿饭而已。黎墨飞快地摇着自己的小脑袋，看着叶晨的目光，就像是在看一头大色狼一样。叶晨狂汗，他哪里不明白这丫头在胡思乱想什么？他无语地说道：“你能不能不要这么防贼似的看着我？我要是想对你做什么，刚才直接在饭菜里给你下点药不就好了？你给我下毒了！”黎墨瞪大了眼睛，叶晨哭笑不得，赶紧摆手说道：“当然没有，我是那种人吗？”黎墨不说话，只是看着叶晨。那眼神简直和点头的含义没啥区别。得，这天聊不下去了。叶晨忍不住翻了个白眼：“你到底要我答应什么事情啊？”黎墨怯生生的问道，然后又补充了一句：“太过分的事情不行哦。”扫了女孩胸口一眼，叶晨撇了撇嘴，满脸认真道：“放心，我对太平公主没有感觉，我只是想让你暂时不要动那个烟花。”听到叶晨的话，黎墨眼珠子瞪得溜圆，他脸色微微一红，下意识的挺了挺自己的小胸脯，气愤的说道：“人家不是太平公主，嗯，只是飞机场。”叶晨面无表情。鼓着腮帮子，李某有些抓狂，他恶狠狠地瞪着叶晨，要不是吃撑了，动不了一下，他绝对会冲过去和叶晨拼命。你真可恶，大坏蛋一个！女孩咬着牙道，只是没有接触过现代网络，他连骂人都没什么攻击性。就这，然后呢？叶晨一脸无所谓的样子，这让李某有种一拳打在了棉花上的感觉。他冷哼了一声，扭过头去，不再搭理叶晨。叶晨感觉有些好笑，一个闪身晃到女孩面前：“你干嘛？”李某生气地说道。叶晨嘻嘻一笑，说道：“李某妹妹，我说的事情。”你还没表态呢，什么事？黎墨一脸疑惑，显然他刚才的注意力就集中在“太平公主”这四个字上了，以至于叶晨后半句说了啥
，我都会干掉他。叶晨目光炯炯，盯着黎墨，为什么要等几天？黎墨撅着小嘴，明显有点不乐意。叶晨脸色一沉。用一种极为认真的语气解释道：“因为严家勾结东营人，犯下叛国通敌的大罪，过几天政府就会派人抓捕他们。”黎墨神色微变，小脸上满是凝重的表情。他就是再不通世事，也明白叛国投敌的罪名多严重。怪不得这家伙这么坏，原来他一家人都是坏蛋啊！莉莫不忿道：“叶晨莞尔，这丫头的总结倒是挺到位的，我答应你了。先不去找那个严华的麻烦。”黎墨点着自己的小脑袋，他忽然脸色一红，有些不好意思道：“你可不可以收留我一段时间呀？”说完。他怕叶晨不同意，又继续说道：“我会洗衣服拖地的，你只要管我吃住就好了。”当然可以。叶晨想都没想，就一口答应了下来。他又不是傻子，小美女主动要求同居，哪里有不同意的道理呢？真的，太好了，默默再也不会饿肚子了。黎墨欢呼雀跃，小脸上满是止不住的惊喜。默默，叶晨好奇，黎墨甜甜一笑：“我的小名，族里的长辈都这么喊我，那我也这么喊你，行不行？”叶晨嘿嘿一笑：“不行，你又不是人家的长辈。”黎墨摇头，果断拒绝：“又不一定非得是长辈，老公也可以这么喊啊。”叶晨凑到了黎墨耳边，小声说道：“鼻腔之中呼出的热气打在黎墨的耳垂上，顿时让他闹了个满脸通红。坏蛋，我警告你，你可别打我的主意！”白了叶晨一眼，黎墨扬了扬自己的小拳头，这个动作自然是没有一点杀伤力的，反而让叶晨有些兴奋。放心，我可是正人君子。叶晨握拳捶了捶胸口，给自己打包票。黎墨这才放心，他转身走进了叶晨的房间。“哎，你到我的房间干什么？”叶晨大声喊道。“睡觉，我累了。”黎墨回答。叶晨无奈，只好说道：“你等等，我给你收拾个房间。”说罢。叶晨开始行动，花了半个多小时，终于将隔壁的房间腾了出来。他找来一套新的床褥和被子，铺在了床上，然后把黎墨喊了进来。从今天开始，这个就是你的房间了。叶晨笑着说道：“谢谢叶晨哥哥。”黎墨甜甜一笑，一个飞扑，斜躺在了床上。叶晨无奈一笑，正要走过去将他的脚拨正，却忽然发现此时黎墨竟然已经睡着了。叹息了一声，叶晨知道，这丫头半个月以来一直风餐露宿，受了很大的苦。身体负荷其实早就已经达到了一个极限，现在找到了避风港，他身体本能反应直接就昏睡过去了。叶晨露出欣慰的笑容，将黎墨安顿好，他转身离开了房间。黎墨这一觉直接睡到了第二天早上。小丫头起了个大早，想要进浴室洗个澡，可是她很无奈，因为她发现浴室里的水龙头根本放不出热水。什么破水龙头，一点热水都没有。黎墨气鼓鼓地说道。听到他的抱怨，叶晨的声音从外面传了进来，充满了无奈。你热水器没开啊？黎墨脸色一红，有些不好意思的说道：“人家不会用这个东西。”叶晨愣了一下，只好走了过来，帮他调好了热水器的温度。“谢谢你啦！”叶晨摆了摆手，进入厨房做起了早饭。而黎墨则是哼着一段音乐，在浴室里面洗起了澡。当叶晨做好了早饭，黎墨也从浴室里面走出来了。他满头乌黑的秀发湿漉漉的，沾着水珠，闪烁着晶莹的光泽。来吃！叶晨扭头向黎墨看了过去，他的声音顿时戛然而止。由于黎墨没有衣服的缘故，他在壁橱里面找了一身叶晨以前的衣服，现在穿在他身上，尽显宽大，中间都是镂空。这可苦了叶晨，如此美景，只把他看得浑身血气翻腾。吉尔邦十个，哇，好丰盛的早餐啊！我饿了。小丫头走过来，一把挽住了叶晨的手臂。他一双大眼睛放亮光，盯着桌上的这些食物。他浑然不觉，自己的动作能给叶晨带来多大的冲击。尽管规模不大，可那惊人的弹性和柔软，还是让叶晨有些心猿意马。叶晨重重的喘着粗气，这丫头。简直就是个撩人的小妖精。若非意志足够坚定，他怕是要直接化身恶狼扑上去。正当叶晨默念清心诀，将心中的龌龊思想压制下去的时候，门突然被人敲响了。叶晨回过神来，走了过去，打开了门。大老婆，叶晨有些惊讶。门外站着的女子手中拿着一份早餐，不是蒋婉清，又是谁？蒋婉清刚想将早餐递给叶晨，他的余光忽然一扫，看到了客厅里面的情景。蒋婉清的脸色一下子阴了下来，她冷哼一声，直接转身就走。砰！伴随着对门的沉重关门声，叶晨欲哭无泪。他知道。蒋婉清肯定是误会了，不过叶晨却一点都不意外。换位思考，若是自己在蒋婉清家里看到有别的男人，多半也得暴走。那个大姐姐长得好美啊，衣服也好看，简直就和仙女一样。黎墨一脸艳羡，很明显，这单纯的小丫头根本没搞清楚事情的严重性。叶晨当然不怨她，只是苦笑。这该死的巧合，让他连做准备的时间都没有。你先吃早饭吧，等我回来再给你买衣服。叶晨伸手捏了捏黎墨肉嘟嘟的小脸，气鼓鼓的打落叶晨的贼手。黎墨很是不满地道：“不要捏人家的脸了，只有人家的老公才可以捏的。”叶晨眼睛一亮，赶紧又上手捏了几把，一直到黎墨真的有些生气了，叶晨才停止了动作。他嘿嘿一笑，转身走出了客厅。“你咋这么快就回来了？”周晴有些惊诧。他见蒋婉清出去不到两分钟，便沉着脸，怒气冲冲而回，手中为叶晨做的早餐更是重新又带了回来。通过蒋婉清的种种表现来看，周晴可以断定，肯定是叶晨这家伙是做了什么过分的事情，惹到蒋婉清了。这混蛋太可恶了，我以后都不要搭理他了。蒋婉清坐回沙发上，他一脸咬牙
，脸上神情复杂，时而愤怒，时而伤心。叶晨到底做了什么，竟然惹得你这么生气？周晴好奇的询问。他现在对叶晨的观感还是蛮不错的，知道这家伙虽然好色，但绝不下流。总结来说，那就是叶晨这个人能处。这家伙金屋藏娇，房间里面有个小美女。蒋婉清咬着牙道。周晴微微一愣，难怪了，自己的闺蜜自己了解。如果不是喜欢，蒋婉清怎么可能大老早的起来做早餐？要知道。他是最讨厌进厨房的，现在为叶晨破例，显然他已经对叶晨动了情，只是嘴上不肯承认罢了。然而他今早过去，却在叶晨的屋子里面发现了别的女人，这让他如何接受？想开点啦，我觉得这事情有蹊跷，很有可能是误会。周晴劝慰，瞥了周晴一眼，蒋婉清淡淡的说道：“这能有什么蹊跷？这家伙就是色胚一个，花心花的理直气壮的。如果换做别人，我还相信这是误会。叶晨，呵呵，打死我都不相信。”周晴语塞。叶晨的这种坦诚，他自己也是经历过的。如果说是别人，金屋藏娇肯定是偷偷摸摸的。可那个人是叶晨，一个脸皮比城墙还厚的花心大萝卜，他把那个小美女藏到他们的眼皮底下，这完全有可能。以后别在我面前提这个人了，想起来我就心烦吃饭。蒋婉清说道，化悲愤为食欲。周晴叹了口气，蒋婉清的心思他哪里不懂，说的决绝，其实内心根本就很纠结。两人坐在餐桌前，边吃早饭边看早间新闻。就在这时。防盗门被人打开了，叶晨从外面走了进来。你怎么进来的？给我出去！看到叶晨出现在他家中，蒋婉清本来带着笑意的面孔再度阴沉了下来。叶晨干笑了一声，开口解释道：“我想你一定是误会了，你看到的那个女孩其实是我一个远方亲戚家的女儿，安贝贝，她得喊我表哥呢。因为一些事情，她要在金陵市住上一段时间，这才找到了我。”听完叶晨的解释，蒋婉清的脸色明显舒缓了许多。她和周晴对视了一眼，两人脸上揭露出了诧异的神色。我不信。我要去你家找那个女孩问问情况。蒋婉清哼哼道，她一双漂亮的眸子定定地盯着叶晨，一副你别想骗我的模样。叶晨心中咯噔一下，但脸上却不动声色，因为担心被蒋婉清发现端倪。那个，现在可能不太方便，要不等晚上吧？叶晨讪讪一笑，扫了他一眼。蒋婉清漫不经心地说道：“为什么要等到晚上？是给你们留足够的串供时间吗？”叶晨狂汗，这女人聪明起来，她真是毫无招架之功啊！不是不是。我们一会要出去一趟，可能要晚上才回来。叶晨随口胡说道。蒋婉清步步紧逼，追问：“现在才刚天亮，什么事情要办这么久？等到晚上才能结束？”叶晨差点被问哭了，他将求助的目光投向了周晴，嘴角流露出一抹浅浅的笑意。周晴开口替叶晨解围，他说道：“好了，青青，叶晨可能真的有要紧事要出去办呢。如果你不放心，那我跟着去，帮你监督他们，你看怎么样？”深吸了一口气，蒋婉清这才点了点头。他瞪了叶晨一眼，然后扭过了头去，一副不想再搭理他的样子。走吧，周晴似笑非笑，跟着叶晨离开了蒋婉清家中。来到叶晨的屋子里，周晴终于是看到了蒋婉清口中小美女的模样。不得不说，这女孩长得真的非常漂亮，难怪蒋婉清会如此生气。解释一下呗，这小姑娘到底是谁？周晴淡淡一笑：“你别想骗我，我知道你的来历。协议弟子，你根本没有所谓的什么远方亲戚。”叶晨摸了摸鼻子，他就知道瞒不住周晴，做贼似的往门口看了一眼。叶晨竖起了一根手指道：“嘘，我告诉你真相，不过声音轻一点，事关机密。”听到事关机密。周晴脸上的笑容一凛，他神情严肃了下来。你说，周晴脸色凝重。叶晨笑了，他摆了摆手，说道：“倒也没这么机密，只是不方便被青青听到，好吧？”周晴点了点头，恢复到了正常的神态。叶晨呵呵一笑，问道：“知道东南亚的降头术吗？”“知道。”周晴点头。身为战刀的队员，他自然和那些降头师打过交道。不过对方大多都是沽名钓誉之辈，有真本事的压根就没几个人。这丫头就是来自南云的降头师，一身的降头术，出神入化。叶晨说道。听到叶晨这么夸奖自己，黎墨显然是有点不好意思。他脆生生的开口道：“人家哪有那么厉害了？学了十三年，也才只会古将和秦将了。”周晴露出吃惊的神色。这女孩竟然是一个神秘的降头师。叶晨淡淡一笑，继续说道。这丫头的姐妹被炎华那个畜生害了，她来金陵市找炎华寻仇来的。只是一番巧合，她的秦将被我破解了，所以她就找上你了。周晴恍然，她对降头师的规矩或多或少有些了解。现在听叶晨这么一讲，她心中便已然信了九成。没错，昨天回来的时候，我就发现了这个丫头躲在我的房间里。一番激烈的缠斗之下，我们化敌为友了。看了黎墨一眼，周晴有些震惊，这小姑娘年纪不大，居然能和叶晨交手一番，委实惊人。你知道的。严家通敌叛国，严华自然不能就这样随便被杀死。于是我和这丫头做了笔交易，包他一段时间的吃住，他答应暂时不找严华的麻烦。叶晨将事情的起因经过详细的给周晴讲解了一遍，周晴露出一抹意味深长的笑容，道：“原来是这么回事。不过我就不信你是柳下惠，对这样一个同居美少女没有一点想法。”呃，弥陀佛，这位施主怎么说话呢？老衲是正经人，怎么会对自己的表妹有想法？叶晨双手合十，一副清心寡欲的模样，表妹。黎墨瞪着圆溜溜的大眼睛，有些好奇。这才几分钟不见，自己居然摇身一变，变成叶晨的表妹了。他自己怎么不知道？翻了个白眼，周晴略带鄙夷
他有更加重要的事情要做。叶晨拉着林墨往屋外走去，而周晴眨了眨眼睛，竟然也跟了上来。你跟来做什么？叶晨有些牙疼。除了给林墨买衣服外，他还准备趁着这段时间和小丫头串口供呢。周晴一跟来，岂不是全都暴露了？我向青青毛遂自荐过，要跟着你办事，监督你，防止你对这个小妹妹做坏事。周晴一脸的义正言辞。叶晨无语，耸了耸肩，道：“随你吧，正好和我们一起去趟商场，给这丫头。”买几件合适的衣服，看了一眼林墨身上的衣着，周晴忍不住瞪大了眼睛。穿成这样出去，难道你就不怕他走光吗？这倒不是周晴随口胡说。小丫头身材娇小，穿着叶晨的衣服一点都不合身，在屋内还好，要是穿出去，绝对是大大的不妥。那怎么办？我这里又没女人的衣服，难道让小丫头自己留在家，我去证人买履？叶晨摸了摸鼻子，周晴淡淡一笑，扫了林墨一眼，说道：“你们在这里等我一下。”说罢。他转身走出了屋子，返回蒋婉清的住处。周晴在蒋婉清家中是有属于自己的卧室的。他走进自己的卧室，在壁橱里面找了身尺码较小的衣裤，又重新回到了叶晨家中。换我的这一身吧，肯定比你这大老爷们的衣服合身。周晴笑着说道。李默下意识的扭头望向叶晨，却见叶晨点了点头。小丫头这才欢天喜地，拿着衣服走进了自己的房间。不大一会，李默换好衣服，从房间里面走了出来。尽管衣服还是有些宽大，但至少看起来没什么问题了，穿出去也不会有多少人注意。谢谢姐姐。李默眉眼弯弯，向周晴道谢，不客气。周晴笑着摸了摸他的小脑袋，三人收拾了一番，然后下了楼。本来叶晨是打算坐出租车去商场的，但既然周晴要跟着一起，那正好让他开车，连打车钱都省了。三人出发，前往千达商场。周晴在前面开着车，而叶晨和李默则坐在后排，小声的说着话。叶晨将自己编的那套应付蒋婉清的措辞全部交给了李默。不过小丫头显然是有些不解，她眨着眼睛，奇怪的问：“为什么要撒谎？”骗那个大姐姐啊，这叫善意的谎言。那个大姐姐是个醋坛子，你不这么说，她就会一直胡思乱想下去。时间一长，负面情绪积压心底，容易影响她的身体健康。叶晨满脸郑重地说道。听到他的话，前方开车的周晴不由得嘴角微微抽搐。果然，叶晨这一本正经胡说八道的本事，还是一如既往的牛掰。好吧，小丫头似懂非懂的点了点头。车子很快在千达商场门口停下，周晴停好车子，三人走进了商场。叶晨露出笑容，昨天刚和周晴来过，他们直奔五楼卖衣服的地方。我们这是要去哪儿？李默眨了眨眼睛，很是好奇的问道。他站在扶梯上，一双大眼睛四处打量，充斥着强烈的好奇之色。面对这么个可爱的小丫头，周晴自然也是十分温柔。他指着顶楼那一排排琳琅满目的服装专卖店，笑着说道：“妈，看到了吗？那里都是卖衣服的。我们上去一会，你可以慢慢挑，想买多少就买多少，反正你表哥有的是钱。”说着，周晴嘿嘿一笑，看了叶晨一眼。李默顿时满脸欣喜，他脸上漾着笑容，诺诺的向叶晨问道：“可以吗？”“什么？”叶晨本来走在最前面，当听到两人的话，他又重新折返了回来。“我真的可以随便买吗？”李默眼睛放光，楼上的漂亮衣服简直快要闪瞎了他的眼睛。叶晨淡淡一笑，点了点头，说道：“当然可以，随便买。”万岁！李默开心的一蹦三尺高，来到金陵市那么多天，他可太喜欢这些外界的漂亮衣服了。只是苦于没钱，但现在终于可以光明正大的拥有他们了。想到这里。李默暗中窥视了叶晨一眼，貌似做这家伙的表妹也没有什么不好的嘛。既有宽敞明亮的房间住，又有美味可口的饭菜吃，现在还有漂漂亮亮的新衣服穿，简直不要太舒服。嘿，老婆，你要是有看上的新款衣服，也可以一起拿。今天我请客。叶晨淡淡一笑，又转头向周晴说道：“哟，大款啊，那我可恭敬不如从命了。”周晴嘴角含笑，她确实有一件喜欢的衣服，尚未购买。三人搭乘商场里的扶梯，很快来到了五楼。小丫头透过走廊边透明的玻璃围栏。俯瞰楼下人来人往的热闹景象，他忍不住感叹道：“这里人好多啊，这就叫人多了吗？现在还不是周末，要是周末呀、啊，恐怕你都站不稳脚跟呢。”周晴淡笑着说道：“这里确实算不上多热闹，等以后有机会，我带你去更加热闹的地方看看。”叶晨笑了笑，随口说道：“南云的降头师是不可能长时间待在世俗红尘中的，再过十天半个月，就算是黎墨不想回去，只怕他族中那些长辈也不会答应。”“好呀，好呀。”我们拉高上吊，一百年不许变。伸出自己的小拇指，李默笑眯眯地说道。叶晨无语，这丫头都多大年纪了，竟然还玩这种小孩子把戏。旁边有周晴看着，还有那么多的行人。纵然叶晨脸皮巨厚，此时他也不好意思伸出自己的小拇指了。见叶晨迟迟不肯伸出小拇指和他拉钩，李默有些闷闷不乐。他望向叶晨的目光中充满了幽怨，这不禁让叶晨啼笑皆非。好了，叶晨，李默妹妹这么可爱，她能有什么坏心思呢？她只是想得到你的保证吧。快拉钩。放心，我不会嘲笑你的。周晴强忍着笑意说道。说到最后半句话的时候，他的嘴角几乎都弯成了一道月牙。叶晨有些牙疼，他又不是傻子，哪里听不出周晴话里面那种看热闹不嫌事大的意味？一旦他真的和李默拉了钩，叶晨估计他得被周晴嘲笑一辈子。堂堂绝世武者，居然和一个小女孩玩拉钩钩的游戏，传出去简直要笑破人的肚皮。好了，我们去买衣服吧，不要浪费时间
。叶晨带着周琴和黎墨走进了店里面，骤然间，所有人的目光都聚焦到了他们的身上。一男两女，男的英俊帅气，女的国色天香，这确实很难不吸引人们的注意。店里面陪着自家女朋友或者老婆买衣服的一些男人，见此情景，全都用羡慕、嫉妒、恨的目光望着叶晨，心中暗自感叹：这小子当真是好艳福。这件衣服给我。周晴指着一条橙黄色的连衣裙道：“导购员，赶紧走过去，将裙子拿了下来，递给了周晴。”而另一边，黎墨这小丫头站在店里面，东张西望，显然有些不知所措。这里的漂亮衣服实在是太多了，看得她眼花缭乱，根本不知道该选哪一件才好。黎墨妹妹，要是不介意的话，我来帮你挑吧。周晴从试衣间走出来，换上了那身橙黄色的连衣服，她整个人的气质都变得不一样了。哇，周晴姐姐，你好漂亮啊！小丫头眼睛发亮，望着周琴，满是真诚的赞道。周琴脸上带着笑容，被黎墨当众夸奖，她只觉得心情愉悦。她伸手拉着黎墨，两人在专卖店里面慢悠悠的逛了起来。至于叶晨，看了一阵，觉得有些百无聊赖，他便走了出去，坐在了门口工人休息的长椅上。然而，还没等他屁股坐热，商场楼下便传来了一阵震耳欲聋的吵闹声。叶晨有些好奇。起身走到弗兰跟前，顺着声音传上来的方向向下望去，那是一家门面很大的保牛四字店，门口人山人海，挤了一大群人。很明显，这些人都不是顾客，而是被争吵声吸引过去的。回头看了一眼店里，叶晨发现周琴两人还在专心致志地挑选着衣服，并没有听到外面的情况，向门口的店员小姐交代了两句。叶晨负着双手到楼下看热闹去了。此时的保牛店门口，一个女大学生正在和工作人员据理力争：“你不是说冰淇淋没有了吗？那为什么这个洋人有？”女孩怒声道，语气之中满是愤愤不平。眼见围观的人越来越多，她闺蜜的脸色忍不住有些发白。小英，走吧，要吃冰淇淋，我给你买就是了。小英的闺蜜柔声劝道，显然不想把事情闹得太大。她知道，以现在的网络力量，再闹下去，他们铁定就得上新闻了。而这种鸡毛蒜皮的小事情，哪怕吵赢了，也没什么了不起的，反而还得冒着得罪资本利益的风险。他们完全没有这个必要，退一步，海阔天空就是了。不行，这不是一个冰淇淋的问题。我必须让大家来评评理。名叫小英的女生寒声说道：“哥们，发生什么事情了？”场下，叶晨向旁边一个看热闹的青年询问。青年回头瞥了叶晨一眼，忽然黑的一笑，指着女孩和保牛店的工作人员说道：“还不是这些个工作人员不干人事，本来好好的做活动送冰淇淋，却非要区别对待我们华夏人和洋人。这女孩排了两个小时的队，明明还有剩余的冰淇淋，工作人员却骗这女孩已经送完了，可能冰淇淋限量呢。”叶晨淡淡一笑，青年摇头。脸上浮现出一抹不屑的神色，他嗤笑着说道：“要说限量，我也能理解。可气人就气在面对随之而来的一个金发老外，这些工作人员就立马换了一副态度，不但变戏法一样变出了已经送完的冰淇淋，而且还十分贴心的给那个老外撕开盖子，插上木棒。岂止啊！我看那个白衣服的都恨不得嘴对嘴给那个洋鬼子喂呢，实在是太恶心了。我华夏女性的脸面就是被这群混账王八蛋搞丢的。”旁边有个女孩听到他们的对话。忍不住插话道：“他满脸鄙夷，一副怒气不争的神色。”点了点头，叶晨总算是明白了事情的来龙去脉。原来这又是一起牧羊犬咬自家人的事件。叶晨冷笑了一声，二话不说，直接转身就走。他一头扑进不远处的超市，在里面购买了一百多个冰淇淋带了出来。此时的保牛店门口，争吵已经接近了尾声。由于女孩不肯退让，那两个工作人员只能打电话喊来了自己的领导出面。这是一个大腹便便的中年人，他刚一到现场，便憨笑着开口过悉尼。实在是抱歉，我想大家可能是误会了。这个老外其实是我们的同事，大家别再恶意揣度我们这些女员工了，多给他们一些宽容吧。此话一出，众人一片哗然，搞了半天居然闹了个乌龙，这老外竟然是这家四儿子店的员工。不过，即便是如此，刚才这两名女员工对老外的态度还是让众人有些不喜。给宽容是没问题，但就怕反过来增长了某些牧羊犬的威风啊。叶晨的声音从远处传来，带着一抹嘲弄。保牛店经理愣了一下，有些恼怒地问道：“你是谁？”谁料。叶晨看都不看他一眼，放下手中的袋子，便吆喝道：“冰淇淋免费发放，自己来拿，仅限华夏人。”听见声音，所有人的目光都回头向叶晨望了过来。当看见有人在免费发放冰淇淋，围观众人皆是眼睛一亮。小哥哥真是太酷了！领到冰淇淋的人都对叶晨竖起了大拇指。他们倒不是因为拿到冰淇淋而高兴，而是叶晨此举代替他们所有人狠狠地抽了这些牧羊犬一个响亮的耳光，这让他们皆感觉到无比的解气。很快。冰淇淋分光了，所有人都心满意足的离去。之前那个和保牛店工作人员争吵的女大学生和她的闺蜜哼了一声，也转身离开了这里。一时间，原本生意还算不错的四儿子店一下子变得门可罗雀，这让保牛店经理脸色一黑。看样子他们是犯了众怒。那两个女员工显然也没有料想到事情会演变成这样，他们如一根木桩子一般站在那里，脑袋压得低低的，一副时刻接受训话的模样。都和你们说过了，让你们注意点，你们怎么回事？居然这么嚣张，把华夏人当傻子呢！保牛店经理冷眼看着两个女员工，她脸色铁青，发出愤怒的低吼。要知道，华夏人可是保牛系列的消费大户，占了总市场近四成的效益。他们这么一折腾是小，万一
，仅仅两三个小时，保牛冰淇淋事件便轰动了整个网络，不少华夏人愤怒，破天盖地的留言，差点将保牛总部的官方账号都冲烂了。保牛集团总部得知消息后震动，第一时间发布了通告：冰淇淋事件系个人行为，与品牌无关，希望大家理性吃瓜。然而，这一届网友却一点都不买账，这种敷衍的表态反而更让他们震怒。短短一天时间，保牛集团市值起码蒸发了上百亿。当然，这一切叶晨就不知晓了。他看完了热闹，直接返回商场五楼。而这时候，周琴和黎墨也刚好选完了衣服。叶晨、周琴左顾右盼了一阵，这才发现叶晨居然不在这里。门口的店员小姐见状，正要开口将叶晨去楼下看热闹的消息告诉周琴，我来了。就在这时，叶晨的声音从扶梯那边传了上来。当看到黎墨穿着一件淡蓝色的长裙，叶晨不由得眼前一亮。黎墨妹妹，你好像又可爱了呢。他呵呵一笑。毫不吝啬自己的夸赞。此时的黎墨粉妆玉琢，真的宛若一个下凡的小天使一般。旁人只看了一眼，便再难挪开目光。叶晨的目光往下挪动，当他的目光落在周琴和黎墨两人手上的时候，他顿时震惊的嘴巴都合不拢了，眼珠子更是瞪得溜圆。这两个女人还真是一点都不客气呢，一个个袋子全都鼓鼓囊囊的，怕不是有二三十件吧？付账去。周琴努了努嘴，相当的不客气。这么多东西，一群败家娘们。叶晨咕弄道。他放开手脚，让两人随便选。本来以为他们最多也就选了七八十来件的，可叶晨万万没有想到，他只是出去逛了一圈，这两人竟然直接选了几十件。纵然是以叶晨的眼力，一时间也分不清楚这里面究竟有多少件。叶晨心中叹息了一声，付账倒不要紧，可一会千万不要让他来拎。你说什么？周琴皱了皱眉头，没什么，没什么。叶晨赶紧摇头。黎墨突然嘴巴一瘪，有些可怜巴巴的说道：“表哥。”是我选的衣服太多，惹你不高兴了吗？叶晨愣了一下，而后神色一震，他脸带笑容道：“没有，能为黎墨妹妹买单是我的荣幸，谢谢表哥。”小丫头这才破涕为笑，收拾好心情。叶晨走到前台，因为已经结算过具体的金额，只需要他拿出银行卡结账就好了。伴随着一声冰冷的机器声，叶晨又消费出去二十万，再去一趟四层吧，给黎墨妹妹买几双鞋子。周琴提议，叶晨耸了耸肩，他自然没有意义，反正都已经花了几十万，也不在乎这一点鞋子钱了。这一次，叶晨没有离开。而是跟着他们一路逛，一路挑。最终，周琴给林墨挑选了七双款式、颜色各不相同的运动鞋。小丫头兴高采烈，喜欢的不得了。一直临近中午，三人才勉强结束了这次购物。除了花费了数十万，叶晨现在最大的感受就是疲惫。是的，陪两个女人逛了一个早上，便是以她绝世武者的身体素质，也有些吃不消。叶晨心中暗叹，怪不得网上流传，逛街中的女人才是身体素质最强的生物。现在看来，传言果然没错。她一脸疲惫相。可是周琴和黎墨逛了那么久，却一点感觉都没有。表哥，我饿了。随着肚子里传来一声咕噜噜的声响，黎墨有些不好意思的看向了叶晨。小丫头深知拿人手短，吃人嘴软的道理。可是现在，她却不得不依靠叶晨才能解决肚子的温饱问题。我记得三楼有好多吃饭的地方，你们看看要吃什么，我随便。叶晨想了想，说道：“他很自觉，将选择的权利交给了两个女人。”身为男人，他只需要有付钱的觉悟就可以了。周琴姐姐，你知道哪些地方好吃吗？黎墨将询问的目光投向周琴，因为刚才帮忙选衣服鞋子的缘故，小丫头现在已然将周琴当成了无话不谈的知心姐姐。周琴扫了一下三楼的那几家餐馆，她眉头一皱，摇了摇头，道：“这几家都不太行。你们看现在的时间，明显都是饭点了，可他们位于千达广场中心，却竟然连座位都没坐满。显然，这种餐馆。”不是味道差，就是服务不好。那你有意向的店吗？叶晨淡淡一笑，周琴点头，想起了自己和蒋婉清不久之前吃过的一家火锅店，跟我来。周琴带头向商场外面走去，在千达广场的外边有一家规模不算大的火锅店，但客流量却爆满，显然是生意极好。三人叫完号，然后走了进去。此时恰好有一桌客人刚吃完，运气。周琴哈哈一笑，眼疾手快，直接落座。叶晨淡淡一笑，瞟了一眼旁边对他们怒目而视的一家三口，也坐了下来。小丫头摸了摸自己的小脑袋，有些不解。这些陌生人为什么要瞪他们啊？不过他见叶晨和周琴都坐下来了，便也没有想太多，径直坐到了周琴身边。喂，你们怎么能这样啊？明明是我们先在这里等着的。一家三口里面的女人见自己的丈夫迟迟不说话，忍不住开口怒声说道。而这时，女人的丈夫也回过神来了。他刚才之所以没有开口，是因为他被周琴和黎墨的美貌给吸引住了，一时间看得有些着迷。此时回过神来，他也不悦的开口：“兄弟，咱都是讲道理的人，先来后到，这没错吧？”所以。男人正打算开口让叶晨他们让位，却忽然看见叶晨从兜里面取出了一大叠红票子，乍一眼看上去估摸着得有个二三十张。这个位置我买了。叶晨将红票子递了过去，女人愣住了。男人实话了，他们站在原地一动不动。见他们发愣，叶晨有些不耐，他蹙着眉头说道：“你们收不收？不收我就拿回去了。当然这位置我也是不会让给你们的。”女人瞬间反应过来，她一把夺过叶晨手中的钱，蘸着口水细数了一遍：“收收收，这个位置啊就让给你们了。”女人眉开眼笑。傻子才和钱过不去呢！刚才他已经数了一遍，这一沓钱足足有五千块，都抵得上他一个月的工资了。在
。啧啧啧，果真是有钱能使鬼推磨啊！周晴调侃道，撇了撇嘴。叶晨有些肉痛的说道。还不是为了能让你和小丫头安安静静的吃上一顿饭。我看过这女人的面相了，她并非善类。如果不是这个方法，她绝对能和你闹上几个小时，严重影响用餐心情。周晴笑容一脸，这才明白叶晨的苦心。她认真的看了叶晨一眼，然后一本正经的说道：“辛苦你了，晚上我会和青青多说你的好话的。”叶晨嘿嘿一笑，比了个欧凯的手势。对了，你还懂相面之术？周晴突然像是想到了什么，她一脸惊讶的问道：“世人只知邪医，一脉医术，天下无双，但鲜有人知道他们。”其实还通晓各种秘术，如望气之术、相面之术，还有阵法之术等等，皆是天下数得着的行家里手。懂一点，叶晨很是谦虚的说道。周晴眼睛一亮，那你帮我看看。说罢，他满脸期待，凝视着叶晨。行啊，叶晨微微一笑，他盯着周晴的脸看了好一阵，忽然眉头一皱，这让周晴心中咯噔一下。难道说自己面相不好，未来有大凶之兆？怎么了？周晴声音有些发颤，叶晨眉头紧锁，一脸认真的说道：“我从你的面相上看穿了你的一角未来。”是不好的吗？周晴追问，神色有些担忧。叶晨这副表情实在是很难让他联想到什么好的方面。不是，叶晨摇头，那到底是什么情况？你倒是说啊！周晴抓狂，若非自己打不过叶晨，他非得出手把叶晨按在身下痛扁一顿才甘心。有话不说卖关子，搞得他连吃饭的心情都快没有了。叶晨忽然嘿的一笑，说道：“我刚才看了你的面相，发现你和我基友夫妻缘，如果我没看错，咱俩有一世情缘。”听到他的话。不仅是周晴翻了个白眼，就连他们旁边几桌的食客都忍不住发出了奚落之声。他们还以为叶晨这神棍真的会说出什么名堂来呢。结果等了半天，就等来一句调戏的话，这令他们感到无趣，重新又将自己的注意力放回了干饭上。我是说真的，你我有一世情缘。叶晨难得认真了一回，周晴心中一颤，他咬着嘴唇，有些迟疑道：“可是你已经有亲亲了，这又有什么的？我师尊说过，大丈夫三妻四妾，那是很正常的事情。一夫一妻，那是弱者的规矩。”叶晨理所当然的说道。李默这时候也点头，表示赞同叶晨说的话。表哥说的对啊，厉害的男人都有好多老婆的。我爸爸就有好几个老婆，他们相处的都很愉快呢。周晴瞠目结舌，看着叶晨和李默，他有点不知道说什么好了。生活在新世纪的今天，周晴从小受到的教育就是一夫一妻。叶晨他们所说的理念，在现在不仅是缺德的，更是违法的。重婚罪了解一下，直接关进小黑屋。小丫头不错，不枉我疼你一场。一旁的叶晨嘿嘿一笑，不由得向黎墨竖起了一个大拇指。要是没有小丫头的一番添油加醋，叶晨敢保证周晴绝对要对他的话嗤之以鼻。可是现在，他们两个人都这么说，这令周晴忍不住开始怀疑起了自己的世界观。不多时，火锅汤底上来了，还有各种各样的蔬菜和肉类。等到汤开了，黎墨迫不及待的将自己爱吃的食物放了进去。叶晨也呼喊了周晴一声，让他别多想，有什么事情吃完东西再说。身为战刀的队员。周晴的情绪把控能力自然是非常好的，他很快就将这种迷茫置于脑后，与叶晨和黎墨开始边吃边聊了起来。一顿饭吃了将近三个小时，直到服务员来催促，他们这才加快速度解决了剩余的食物。叶晨很自觉地去结了账，然后他们一起向停车场走去。一趟街逛完，叶晨直接花费了接近三十万，不过他却不是很在意。看到黎墨因为激动而通红的俏脸，他觉得这个钱花的物超所值。来到停车场，叶晨的目光却被不远处的一群人吸引住了。怎么了？周晴一脸疑惑。本来他都已经坐进驾驶室了，但瞧见叶晨不上车，一直盯着一个方向看，他好奇之下又重新下了车。那几个好像是我的同学。叶晨皱了皱眉头。不远处那些争执的人当中，有好几张脸，他相当的熟悉，很明显，对方也是大学生，而且好像还是蒋婉清的学生，只是名字叶晨一个都不知道。这也不奇怪，开学一个多礼拜，叶晨就去上过一节课，这他要是能喊出这些同学的名字，那才是怪事呢。本来叶晨不太想多管闲事的。但随着目光看到其中一个女生被对方抽了一耳光，她脸色一沉，迈开步子便向那个方向走去。一般的争吵，叶晨懒得去管，但是动手了，那性质就完全不一样了。同为蒋婉清的学生，叶晨自然而然不能眼睁睁地看着他们被欺负。苏凤他们很委屈，明明是对方倒车撞过来的，可对方却硬是一口咬定他们停车不规范，右侧压了实线，这才导致了双方车辆的碰撞。百般沟通无果，苏凤只好提议打电话让巡捕过来处理，但没有想到。对方态度极其嚣张，听到苏凤要喊巡捕过来，副驾驶上的中年女人直接跳下了车，二话不说，直接甩了苏凤一巴掌。苏凤捂着脸，眼泪都要出来了。他们只是一群在普通的女大学生，碰上这样不讲理的人，真的是秀才遇上宾，有理也说不清啊！你怎么动手打人啊？明明是你们转弯速度太快，离心力过强，这才导致转不过弯来，撞到了我们的车。苏凤旁边的一个女孩气鼓鼓道：“他们都是比较文静乖巧的那类女孩子，哪会料到？”这中年女人竟然会和个泼妇一样，直接上来就动手了。在中年女人的身后，跟着一个五大三粗的光头男子。这男人穿着一个短袖，胳膊上露出一大片纹身，他眼光凌厉，如刀似剑。几个女生和他目光一对，立时便噤若寒蝉，不敢再争辩了。见此情景，中年女人忍不住得意的哈哈大笑了起来。几个乳臭未干的黄毛
。中年女人眼珠一转，竟是直接开口敲诈起了他们。听到我兰姐说的了吗？五万块钱，一分都不能少。光头男子一脸猫系老鼠的神情，对他来说，拿捏这几个黄毛丫头简直不要太容易。你你们无耻！几个女孩气得脸都白了，分明是对方的过错，对方居然反过来要他们赔钱，实在是太不要脸了。马德，小婊砸、啊，说谁无耻呢？阿彪，给我上！好好教训一下这几个臭丫头，让他们看看马王爷究竟有多少只眼。中年女人见几个女生竟然还敢还嘴，她登时便怒了，露出了丑恶的嘴脸。光头男子点头，一声狞笑，摩拳擦掌向几个女生走了过去。辣手摧花，他可最喜欢了。你再敢往前走一步，我直接打断你的腿！一个冰冷的声音响起，却是叶晨走了过来。他面容冷峻，盯着这名光头男子和旁边的中年女人。本来苏凤等人都有些绝望了，但当看到来人，他们顿时露出狂喜的神色。是叶晨，太好了！几个女生都很激动，他们都知道。叶晨的身手非常厉害，连校霸李轩在他手中都不止吃了一次。眼前这个光头男子虽然凶恶，但显然不可能是叶晨的对手。校园暴力男这个称号可不是说着玩的。叶晨微微一笑，向他们点头示意。不过，至于他们分别都叫什么名字，那叶晨可就不知道了。哪来的愣头青也敢管我兰姐的事情？光头男子眼中射出一道凶光，还以为是什么厉害角色呢。结果就这，区区一个愣头小年轻，他一只手就能摆平。叶晨瞥了他一眼，突然直接一个大嘴巴子抽了过去。光头男子不屑一笑，就这样的速度也想打中他，简直是痴人说梦。他迈动步子，想要侧身闪躲，然而理想很丰满，现实却很骨感。下一刻，光头男子的脸色变了，因为他惊讶的发现自己居然不会动了，脚下重若千钧，就如同生了根一样。光头男子怒吼，疯狂挣扎，但没什么鸟用，只能眼睁睁的看着叶晨这一巴掌越来越近，啪，一股巨大的力量爆发，直接将光头男子抽飞了出去。他重重的摔在地上。口中哇的一声，吐出两颗带血的牙齿，满嘴血污。苏凤等几个女生见到这一幕，都被吓了一跳，但很快，她们便露出了解气的神色。打得好！苏凤旁边的一个女生捏着小拳头，满脸兴奋。这家伙果然和学校传闻的一样，是个名副其实的暴力男。哥哥哥！另一名女生笑道。不过对于叶晨的这种暴力，他们都没有一丝反感，反而相当的崇拜。你你竟然敢打人！中年女人怒声道。她指着叶晨，一副怒不可遏的样子。打人？我有打人吗？叶晨嗤笑了一声。扭头看向苏凤他们，你们说我有打人吗？没有，你打的是不讲理的畜生。几个女生都很配合，反正有叶晨在此，他们完全不怕对方来硬的。对方如果动手，那纯粹是自讨苦吃。中年女人暴怒，她本来就不是什么好脾气的人，不然之前也不会这般颠倒黑白。故此，当听到几个女孩的嘲讽，她大怒之下，竟然失去了理智，直接从车上拿了一把水果刀，嗷嗷叫着便向几个女孩扑了过来。苏凤他们大惊失色，任谁也没料到对方居然如此嚣张，光天化日之下还敢亮刀。叶晨没有动手，一旁的周晴看不下去了，他一个箭步直接拦在了中年女人的身前，伸手向中年女人拿刀的那条胳膊抓去，小心！苏凤他们大喊，空手接白刃，这实在是太惊悚了。然而令几个女生瞠目结舌的是，就在他们话音落下的那一瞬间，周晴恰好不偏不倚抓住了那个中年女人拿刀的胳膊，他一个擒拿，居然反手将中年女人的两只手全部压在了身后。叶晨淡淡一笑，对于周晴能做到这一点。他丝毫不觉得意外，二流武者的实力在超自然界排不上好，但对付这些普通人那却是绰绰有余了。放开我！中年女人愤怒的低吼，口中污言秽语、谩骂不断。周晴听得皱眉，她冷冷的开口：“你们未免也太嚣张了吧！真当没有人能治得了你们？治我们？我们背后是位老大，谁敢？”这时候，光头男子从地上爬了起来，他冷笑着说道：“即便知道自己和兰姐不是这帮人的对手，他也不会露怯，因为他背后站着的乃是金陵市道上有名的魏老大。”叶晨似笑非笑，开口道：“魏老大。”有意思，你去把他喊过来，我看看。你光头男子顿时脸色一变，他没有想到叶晨如此无畏，居然连魏老大的面子都不给。快点，我给你十分钟的时间。如果你的魏老大不来，那今天你和你的姨头恐怕就要进巡捕房喝茶了。叶晨淡淡的说道：“小子，你这是在玩火自焚。”光头男子眼中寒光闪烁，说罢，他也不犹豫，直接拨通了一个号码：“你们先回学校吧，这里交给我们来处理了。”叶晨朝着苏凤他们微微一笑，可是几个女孩有点不好意思，事情因他们而起。哪有叶晨留在这里？他们却一走了之的道，仿佛是看穿了女孩们的心思。叶晨呵呵一笑，道：“放心吧，你们尽管走就是了。这家伙的靠山，我还不放在眼里。”是啊，你们先离开吧，这里有我和叶晨，不会有事的。周晴也劝道，直接从怀里掏出了一张警官证。几个女孩愣了一下，随即大喜，怪不得这姐姐的身手如此厉害，原来她竟然是一名英姿飒爽的女巡捕。叶晨，还有这位姐姐，今天的事情麻烦你们了。苏凤脸上浮现出一抹歉然的神色。叶晨摆了摆手，笑道：“去吧。”苏凤点了点头，不再迟疑。和其他几个女孩上了车，然后他们开车驶离了这里，终于可以放开手脚了。不然在这些女同学面前还得装斯文，太累。叶晨嘟囔道。周晴无语，他就说叶晨今天怎么改性子了？原来是这样。正当他打算开口揶揄叶晨几句的时候，一群
。叶晨和周晴面色不变，一群混混而已。再厉害又能掀起什么风浪？哇，一、二、三，一共二十三个人呢。表哥，把他们交给我吧。李默眼睛发亮，很明显，小丫头手痒了，好吧。但是不要用你的降头术在这里杀人，还是比较麻烦的。叶晨叮嘱道。他扫了一眼四周，却见因为刚才的动静，已经有不少车主注意到了这里。放心啦，表哥，人家又不是傻瓜。李默嘿嘿一笑，然后小丫头直接跳了出去，拦在了这群混混跟前。你不过去帮忙吗？周晴皱眉道。对方人多势众，他很担心李默会吃亏，毕竟这样一个可爱的小丫头。他能有多少格斗能力？降头师不用降头术，战斗力起码得废掉九成。叶晨摇头，但笑着说道：“不用，看着吧，这丫头可比你想象中的厉害多了。”周晴这才点了点头，目光炯炯的向黎墨望了过去。经过光头男子和中年女人的添油加醋，魏老大的脸色愈发阴冷。他带着几十号小弟向叶晨那边走去，直接无视了拦在跟前的黎墨。呆，你们的对手是本姑娘，不准去找我表哥。见这群混混竟然无视自己。小丫头多少有些不开心，她向那些混混喊道。魏老大愣了一下，随后极度无语，他摇了摇头，说道：“小姑娘，你还是躲一边去吧，以免拳脚无眼，伤到你可就不好了。”很显然，魏老大根本没有将黎墨放在眼中，只觉得她是一个模样俏丽可喜的小丫头，毫无半点威胁性可言。说完这句话，魏老大便带着他的小弟向叶晨围了过去。至于黎墨，没有魏老大的命令，那些混混全都将他无视了。照顾了他，光头男子和中年女人也混在人群中，他们满脸冷笑，盯着叶晨和周晴，一副你们马上死定了的模样。李默撅着小嘴，有些气闷，想他堂堂一尊顶尖境界的降头师，没成想居然被几个普通人给无视了，这让小丫头很是郁闷。小丫头正要动手，给这群有眼无珠的家伙一点颜色瞧瞧，但就在这时，人群最前面的魏老大忽然扑通一声跪了下来，脸上写满了惊恐。见鬼的，出门没看黄历，居然又招惹到这个恐怖的家伙。魏老大满脸苦涩，他心中哀叹：这个魏老大不是别人，正是当初叶晨第一次遇见夏雪时，带人在巷子里围住他的那个混混头子魏启强。自从上一次的事情发生过后，他心中就明白了一个道理：武者不可敌，普通人数量再多也是白给，根本不可能是对手。故此，最近一段时间，他行事都非常小心，生怕一个不注意招惹上那种恐怖的存在。可魏启强却万万没有想到，光他自己小心没有用，他的手下很会作死，居然招惹上了叶晨，这让魏启强一把掐死光头男子的冲动都有了。别人身手如何，他还无法确定。但这个叶晨的身手，他是亲眼见过的。当初他几十号小弟拿着大砍刀，都伤不了七分毫，更别提现在这种情况了。想到这里，魏启强直接认怂了。毕竟丢了面子不要紧，但如果连命都没了，那可就太冤枉了。爷爷，我不知道他们得罪的是您，对不起。我金陵市道上赫赫有名的魏老大，此时正在向一个毛头小子磕头道歉，这让那个光头男子和中年女人有种做梦的感觉。唯有魏启强手下的那些小弟，其中有不少人当初参与了围殴叶晨，他们将脑海中的那张面孔与叶晨一比对，顿时脸色一变，浑身抖入筛糠。很明显，他们都确认了一点，叶晨就是当初那个把他们揍得哭爹喊娘的家伙。魏老大，你别被这家伙骗了，这家伙就是个大学生而已，能有什么了不起的？中年女人忍不住说道：“就是，这小子也就力气大了点，我们这么多人一起上，肯定能好好教训他一顿。”光头男子怂恿道，他目光怨毒地盯着叶晨，被叶晨打落两颗牙的这口气，他实在是不吐不快。然而他们都没有注意到，就在他们话音刚落下的那一刻，那些混混全都对他们怒目而视，那眼神简直恨不得把他们大卸八块。魏启强也是脸色一变，他飞快地看了叶晨一眼，然后果断站起身来，一巴掌朝着那个中年女人的脸抽了过去。魏老大，您是不是搞错了？那个光头男子大骇，想要逃跑，却被魏启强一个左近蹬踹在了脑门上。光头男子眼前一黑，直接被踢晕了过去。而那个中年女人则是被魏启强一巴掌抽懵了，她发出一声惨叫，倒在了地上。爷爷，这样处理。您可还满意？魏启强一脸惶恐地低着脑袋，生怕叶晨因为刚才那两人的话而不高兴，对他们出手，那他们就集体完蛋了。一旁的周晴看了叶晨一眼，满脸惊讶，他没想到叶晨居然还和这黑老大认识，而且看对方的态度，貌似两者之间还算得上是熟悉，马马虎虎吧。不过我和你貌似还没那么熟悉吧？喊爷爷是不是不合适？叶晨似笑非笑，听到叶晨的话，魏启强浑身一震，他忍不住苦笑了一声，道：“爷爷，您就直说吧，要怎么样才能让我们安然无恙的离开？”孺子可教。叶晨赞赏的看了魏启强一眼，随后他大咧咧的说道：“你那两个手下撞了我同学的车，结果胡搅蛮缠，反过来向我同学索要五万块钱赔偿。这样吧，你们把钱拿出来，够五万块赔偿，我就放你们离开。”此话一出，周晴无语。叶晨这家伙胆子肥的没边了，居然光天化日之下敲诈勒索。但令他没想到的是，魏启强和他的那些小弟却反而松了一口气。毕竟能用钱解决的事情，那都不叫事。当下，他们便将自己身上的钱全部掏了出来，有一些不肯掏钱的。被魏启强瞪了一眼，也只得不情不愿的把钱成了上来，在道上混，可以不讲规矩，但老大的话绝对不能不听。二十多号人，有穷有富，所有的钱加在一起，刚好凑到了六万多块。将其中面额小的十块二
。看来你已经非常明白“识时务者为俊杰”这句话的含义了，难怪能成为魏老大呢。叶晨嘴角微微上扬，听到这话，魏启强心中郁闷，总觉得叶晨是在挖苦自己，但他又不能说，只能低着脑袋，一副惶恐的模样。再问你一个问题，之前喊你们找我麻烦的是谁？叶晨突然问道。魏启强毫不迟疑，直接答道：“江南省海加大公子海天，死道友不死贫道。”在叶晨面前，魏启强觉得自己还是老实一点为妙。原来是他。叶晨冷冷一笑，随后瞥了魏启强一眼，意味深长的说道：“起来吧，你很不错，出生寒微，不是耻辱，能屈能伸，方为丈夫。你要是没有统一金陵市地下圈子，还真是有点可惜了。”这番话让魏启强身体猛地一颤，以他的智慧。哪里能听不懂叶晨的言下之意？叶晨是打算将自己收服，然后想借自己之手统一金陵市的地下圈子。不过魏启强却有些犯嘀咕。要知道，地下圈子虽然见不得光，但其中的强者数量也是不少的。要想将这些混社会的全部收服，除了拳头大，根本没有其他的办法。当初金陵市玄武区的老大薛勇手下马仔众多，一度被认为是最有希望统一金陵市地下圈子的人。但是呢，因为大力拳王蔡坤的出现，他不仅丢掉了玄武区老大的位置，现在更是直接淡出了他们这个圈子。由此可见。地下圈子的惨烈程度，远非一般人所能想象。以他魏启强的能力和实力，能偏安一隅打下如今的规模，已然是非常的不容易。但要是听从了叶晨的话，向其他地盘伸爪子，他们很有可能立刻会招来灭顶之灾。毕竟，一个最底层的三流武者，都能毫无悬念的横扫他们。机不可失，失不再来。一旦错过了，就再也没有反悔的余地了。叶晨淡淡的说道。说罢，他招呼周晴和黎墨，转身便要离开这里。魏启强深吸了一口气。突然快步走到叶晨面前，然后恭敬地拜服了下去。叶爷，我决定了，以后跟在您身后，鞍前马后。您让我往东，我绝不往西。停停停，别搞这些有的没的。还有，别喊我叶爷，我没你那么大个的孙子。叶晨撇了撇嘴道。魏启强愣了一下，然后苦笑了一声，道：“那我喊您叶哥吧。我和我的兄弟们是真心想要归顺您的，请您收下我们，请叶哥收下我们。”那些混混齐声喊道。叶晨扫了他们一眼，脸上神情看不出喜怒哀乐，他的目光最后落在魏启强的身上，淡淡的说道。想让我收下你们也可以，但你们必须严格遵守我的规矩。一旦被我发现有所违背，我立刻动手灭了你们。听明白了没有？听到叶晨的话，不少混混顿时脸色一苦，他们就是不想守规矩，所以才出来混社会的。现在投靠叶晨，居然还有条条框框约束，这让他们老不情愿了。魏启强也是微微一怔，但随即他便问道：“叶哥，你有什么规矩？说出来，我一定让大伙严格遵守，不敢有一点违背。”再次对魏启强有些刮目相看，叶晨淡淡一笑，道：“其实很简单，就三条：第一，不准欺凌老弱；第二。”不许调戏女性。第三，不得沾染赌和毒。就这三条，魏启强有些惊讶。讲道理，他原本还以为叶晨为了约束他们，会提出什么苛刻的规矩来，结果没想到，都是一些再平常不过的事情。没问题，从今天开始，我会令所有人都牢记这三条规矩。如果有人违背，不用叶哥您出手，我直接灭了他。魏启强郑重其事到叶晨满意的点了点头。到此时。他看向魏启强的目光里面已经多了一丝欣赏，至少就做老大这方面而言，魏启强有枭雄气质，比之前的那个马飞强多了。对了，叶哥，我还有个消息要告诉你。魏启强突然说道：“既然已经投靠了叶晨，那他便再无二心，一心一意只为叶晨考虑。”你说，叶晨微微一笑，这个魏启强给他的感觉是越来越不错了。金陵市白虎区的现任老大海威明正在秘密调查叶哥你，并且他安排了许多人手，其中更有几个强大的武者，要一举将您除掉。魏启强一脸严肃地说道。海威明，什么傻逼名字？叶晨无语，忍不住吐槽了一句。但很快，他皱了皱眉，这个家伙应该和海天有些关系吧？叶哥英明，海威明正是海天的三叔叔。魏启强说道。叶晨恍然，瞬间洞悉了对方的意图。很明显，对方是想替海天出气。不过，叶晨却不在意，因为他有自信，自己的实力足够碾压一切敌人。我知道了。海威明是吧？从现在开始，他的生命进入倒计时了。叶晨的声音很平淡，却让魏启强心中一震。他一脸震惊地看着叶晨，自己这个刚认的年轻老大，到底是个神马来头？口气未免也太狂了点，居然连白虎区的老大海威明都不放在眼里。想知道我的来历？叶晨淡淡一笑。魏启强点了点头，他确实很想知道叶晨的来历。自己手下那么多人，总不能跟着一个身份不明的人混，不是？现在的你还没有这个资格。等你统一了白虎区再说。叶晨淡淡的说道。魏启强目瞪口呆，统一白虎区，这言下之意就是要除掉海威明。自己这小老大还真不是一般的自信呢、啊。表哥，我们回去吧。黎墨走过去，拉着叶晨的胳膊，使劲摇晃。看两个大男人布局聊天，于他而言实在是太无聊了。叶晨微微一笑，摸了摸他的小脑袋，又扭头看了周晴一眼，道：“行，黑老婆，你去开车吧，我一会就过来。”周晴颔首，带着黎墨便往自己的车子走去。好自为之，意味深长的拍了拍魏启强的肩膀。叶晨转身离开，坐进了周晴的车里。车子发动，三人扬长而去。看着叶晨他们离开的背影，和魏启强关系最近的一个蓝毛混混忍不住问道：“老大，我们真的要投靠那个小子吗？”扫了他一眼，魏启强冷冷地说道：“当然，如果不找个强有力的靠山，你觉得以我们的实力能挡得住石朗他们的攻
，这老东西可不是善茬子。我们这种人死在他手里的，难道还少了吗？想成功，先发疯，不顾一切向前冲。也许，这个小老大真的能给我们不一样的惊喜呢。魏启强脸上浮现出一抹坚定的神色，蓝毛混混点头，突然又指了指地上晕倒的光头男子和中年女人。那这两个家伙怎么办？魏启强皱了皱眉头，想了一下，说道：“这两个家伙虽然可恶，但毕竟歪打正着，成全了我们，还是将他们送去医院吧。不过以后他们就不是我们飞龙帮的人了。”蓝毛混混点了点头，心中长出了一口气，旋即带着几个人将他们送往了医院。毕竟，这中年女人兰姐也算得上他的一个远房表姐，于情于理，他都不想看到两人就此丧命。扫了剩余的人眼，魏启强冷冰冰地说道：“好了，我们也回去吧。今天的事情只不过是虚惊一场，然而他们却得到了一份最大的收获，那便是投靠了神秘莫测的叶晨。”这在魏启强看来，绝对是一笔稳赚不赔的买卖。以叶晨的实力和展现出来的自信，他有种感觉，对方是真的有碾压海威明这一帮人的本事，并不是在胡吹大气，说说而已。想到这里，魏启强带着小弟们志得意满的离开，投靠了叶晨，他们飞龙帮注定辉煌。咚咚咚，叶晨他们回到家中，刚坐到沙发上，门口便传来了一阵敲门声。周琴过去开了门，当看到门口站着的是蒋婉清时，他忍不住瞪大了眼睛，愣着干什么？放我进去啊！蒋婉清没好气的白了自己这好闺蜜一眼。不过就半天时间没见，至于这副大惊小怪的样子，你怎么没去上班？周琴有些奇怪，她分明记得早上蒋婉清还和她吐槽，今天下午全都是她的课呢。记错时间了，今天下午我没课。蒋婉清淡淡的说道，目光不自觉的向屋子里的叶晨望了过去。他自然不会告诉周琴，为了准时蹲守叶晨回来，他特意去校办请了半天假。周琴嘿嘿一笑，心思流转间，他已经猜到了蒋婉清的意图。向叶晨投去一个自求多福的眼神，周晴把路让开，然后让蒋婉清顺利的走了进来。当看到蒋婉清出现在家中，叶晨愣了一下，但随即脸上便露出了一个大大的笑容。大老婆，好久不见，甚是想念。你主动过来，是也想我了吗？叶晨嬉皮笑脸道。但见蒋婉清面容冰冷，好半天都不搭理自己，叶晨撇了撇嘴，只好扭头看了林墨一眼，然后笑眯眯的说道：“林墨妹妹，过来打个招呼呗。”点了点头，小丫头甜甜的向蒋婉清喊了一声，道：“表嫂好，我叫林墨。”是叶晨表哥的远方表妹，你你喊我什么？蒋婉清本来含着一张脸，此时听到黎墨的称呼，她直接就破功了。表嫂啊，你不是我叶晨表哥的老婆吗？黎墨一脸好奇，明亮的大眼睛里面满是纯真。这话自然是叶晨教的，但从黎墨的嘴里说出来，蒋婉清很明显有些招架不住一旁的叶晨，忍不住偷笑，心里面给小丫头点了个大大的赞。不得不承认，黎墨是真的很有表演的天赋，那无辜的小眼神直接把蒋婉清忽的一愣一愣的。那个黎墨妹妹是吧？我想你一定是误会了，我和你表哥只是单纯的男女关系。蒋婉清赶紧解释，只是她声音越来越轻，解释的话语在此刻多少显得有些苍白无力，脸上带着一抹戏谑的神情。叶晨目光定定的看着蒋婉清，这让她脸颊微红，望向黎墨的眼神都不禁开始有些闪躲。单纯的男女关系，小丫头一脸疑惑，都已经是男女关系了，哪里还单纯了？见黎墨一副迷茫的样子，蒋婉清心中一颤，她随即反应过来，意识到自己说错话了。她的本意是想说单纯的朋友关系，可蒋婉清却没想到出口的时候。自己竟然一个口误，说成了单纯的男女关系，两字之差，含义大不相同。单纯的朋友关系，我说错了。蒋婉清纠正，只觉得脸颊烧得火辣辣的疼。他用眼角的余光瞥了一眼周晴，却见这家伙一脸笑意，显然是在看自己笑话呢。见蒋婉清向自己望来，周晴嘴角上扬，笑得更开心了。蒋婉清翻了个白眼，很是郁闷。这该死的塑料姐妹情，不帮忙打圆场也就罢了，居然在一旁默不作声的吃自己的瓜。等回去之后，自己一定要她好看。蒋婉清心中暗暗发誓，顿时，周晴浑身猛地打了个冷战，这让他警惕。这大热天的，家里又没开空调，忽然打冷战，显然不是什么好兆头。周晴神色凝重，觉得自己可能是被什么人盯上了。这冷战就是心中腾升起的警兆。你是叶晨的表妹，那为什么早上洗完澡却穿着叶晨的衣服？蒋婉清突然问道。兴师问罪的话，他全都忘记了，唯独只记得这么一句。当然，这也是他最想知道的一点。听到这话，小丫头脸色一变，心中对叶晨的佩服却更深了。未卜先知啊！这大姐姐会问什么话？叶晨竟然全都提前预知到了，实在是太厉害了。当下，黎墨便再次发挥出了他那出色的演技，将叶晨的那套说辞完美演绎了出来。我从农村来的，路上遇到歹徒，行李都被抢走了。我连续讨了三天饭，这才不远千里来到金陵市。小丫头瘪了瘪嘴，一副委屈巴巴的样子，眼泪水在眼眶中滴溜溜的打转，显得很是可怜。为了能在叶晨这里住下来，衣食无忧，她也是拼了。原来是这样。也许是对黎墨这副可怜兮兮的模样产生了同情，蒋婉清竟然丝毫没有质疑他这番言辞的想法，直接就选择了相信。这些袋子是蒋婉清的目光落到沙发上那些购物袋上，都是叶晨给他表妹买的衣服，我帮着挑的。周晴笑着说道。蒋婉清点了点头，想了一下，说道：“我家还有空房间，黎墨妹妹还是到我家来住吧。你们虽然是表兄妹，但孤男寡女住在一起终究不合适。”说着。他拎
，小丫头的新衣服、新鞋子全都进了蒋婉清的家门。以后林默妹妹就跟我们住一起了，我们会照顾好她的。你只要记得每天准时做好饭菜送过来就可以了。蒋婉清牵过林默的小手，她满脸得意，很是霸道的说道：“这不好吧？”叶晨有些不放心。好歹林默也是一个降头师，虽然看起来单纯了一点，可是威胁性还是有的。万一蒋婉清不小心惹到了他，你那小丫头出手，那可就不太美妙了。纵然是周琴，也根本无力阻止，因为实力差距太大了。谁料，这时候小丫头林默开口了，一句话直接让叶晨郁闷到了极点。表哥，要不我就住对门去吧，表嫂和周琴姐姐他们都在，而且我的新衣服、新鞋子也都在那里呢。小丫头眨了眨眼睛道：“得。”他还没有新衣服、新鞋子重要。叶晨摸了摸鼻子，没有说话，只是脸色愁苦。半晌过后，他很是不乐意的说道：“那你去吧，我想静静。静静是谁？”林默歪着脑袋，一脸的好奇。他这一句话让蒋婉清和周晴顿时扑哧一声笑了出来。叶晨则是满脸郁闷，险些吐血。他无奈的挥了挥手，然后自己往沙发上一靠，抬头看着天花板，一副怀疑人生的样子。哥哥哥，见叶晨这个模样，蒋婉清和周晴皆有些忍俊不禁。他们带着小丫头林默一起回到了对门的家中。听着对门屋内传来各种整理家务的声音，叶晨愣愣的出神。他在沙发上坐了很久很久，一直到天色暗淡下来，肚子咕咕叫唤，叶晨这才从沙发上站起，转身进了厨房，当做好饭菜出来。不过半分多钟的时间，便有人敲响了他的家门。叶晨甚至不用想，都知道敲门的人是谁。他过去开门，将蹭饭的周晴、蒋婉清还有林墨放了进来。叶晨暗自庆幸自己实在是太明智了，知道会发生这样的事情，所以特地多炒了两个菜，不然以这些女人的胃口，恐怕他今天晚上又得干吃白米饭了。然而。叶晨考虑到了蒋婉清和周晴的饭量，却忽视了小丫头林默。这小丫头看起来瘦弱，可实际上饭量一点都不在周晴和蒋婉清之下。叶晨多炒的两个菜，根本还不够小丫头一个人吃的。看着疯狂干饭的三个女人，叶晨一脸无语。他很想开口问一句：“你们的淑女形象呢？”但叶晨终究还是没有开口，因为蒋婉清他们很明显是不会搭理他的，干饭都来不及呢，哪有时间说话？不多时，一顿饭吃完，三个女人都揉着肚子瘫坐在了椅子上。很明显，他们又吃撑了。叶晨欲哭无泪，看样子。这洗碗刷锅的活，他是逃不掉了。匆忙扒完自己碗里的饭，叶晨挨个端着菜碗走进了厨房。见叶晨如此主动，蒋婉清露出一副如此可教的神情。他嘿嘿一笑，招呼周晴和林默三人，心满意足的回到了对面家中。表嫂，我们吃完就走，这不太好吧？小丫头心善，有些不好意思。吃完就走，那你去帮她刷碗。蒋婉清挑了挑眉，似笑非笑的说道：“小丫头林默一听，脑袋顿时摇得跟拨浪鼓似的。她赶紧说道：我才不要，愧疚归愧疚。”但要他去干活，那绝对不行。刹那间，小丫头心里面仅剩的那一丝愧疚荡然无存。当叶晨收拾好所有的事情之后，已经快接近八点多了。他坐在沙发上看了会电视，便回到了卧室准备睡觉。同居计划泡汤，这让叶晨非常的不满。但碍于自己表哥的身份，他又没办法去阻止，只能眼睁睁的看着林墨住到了蒋婉清家里。算了，反正住得近，也就一墙之隔而已。叶晨躺在床上，这样安慰自己。然而，就在他即将要入睡的时候，叶晨忽然耳朵微动，猛地睁开了眼睛，他脸上露出一抹冷酷的神色，目光定定地望向窗外，没有丝毫迟疑。叶晨穿好衣服，从卧室的窗户翻了过去，他几个纵身来到了顶楼天台。原来是你，叶晨冷冷一笑，认出了来人。这是一个容貌、身材都极其妖娆的女子，虽不是东瀛女人特有的和服打扮，但叶晨却能够肯定，她就是前天早上从废弃工厂逃离的那个东瀛女阴阳师。叶君，我们又见面了。贺茂清叶微微一笑。有事说，没事滚，不要浪费我的时间。叶晨打了个哈欠，露出一副不耐的神色，心中闪过一丝恼怒。贺茂清叶脸上却仍旧挂着温和的笑容，他说道：“叶君果然快人快语，那我也不藏着掖着了。不知道叶君有没有兴趣和我贺茂家族做一笔生意？我能得到什么好处？”叶晨不动声色，直接问道。贺茂清叶愣了一下，这家伙居然这么好收买，自己都还没说是什么生意呢，他竟然已经开始迫不及待的索要好处了。只要你答应与我们合作，不管是什么好处，我贺茂家族一定帮你弄来。贺茂清叶强压下内心激动的情绪，拉拢这样一。尊强大的绝顶武者，他在家族之中会立刻多出不少话语权。真的吗？叶晨露出狐疑的神色。那是当然，我贺茂家族在东营基本上就没有办不成的事情。贺茂青叶自豪地说道。叶晨微微颔首，他挠了挠头，犹豫了半天，这才支支吾吾地说：“其实我要的好处也很简单，你把贺茂雨村的脑袋拿过来给我当夜壶，我就同意和你们做生意。”八格牙路，你找死！贺茂青叶闻言大怒，面容都有些扭曲了。要知道。贺茂雨村为贺茂家族的现任族长，在贺茂家族的每一个成员心中，他就是当之无愧的神。现在叶晨居然开口侮辱他们的神，这让贺茂青叶如何能忍？盛怒之下的贺茂青叶没有任何犹豫，直接就与叶晨动手了。他目光阴冷，浑身杀气腾腾，手中白幡舞动，一道道白光化作漫天雪花，美轮美奂向叶晨袭杀而来。这是贺茂家族家传的阴阳术法，威力极大。虽然唯美到了极点，但杀机四伏，只要被这些雪花沾上，立刻便会被冻结，失去行动力
，他站在原地，直接轻描淡写的拍出了一张。强大的真气翻涌，迎着这些雪花冲击了过去，轰隆一声，在贺茂青叶震撼的眼神中，他挥洒出来的漫天雪花登时全部倒飞了回去。给我挡住！贺茂青叶嘶吼，他一挥掌中旗幡，一道乌光射出，狠狠的撞击在了这些雪花上面。唰，一股气浪朝四面八方扩散开来，这些雪花被消除，但贺茂青叶也后退了好多步。他嘴角咳血。一脸惊骇地望着叶晨，贺茂青叶心中苦涩，知道自己拖大了。对方实力超强，远超一般的绝顶武者，他能和一般的绝顶武者战个平手。但是面对叶晨，根本不可能有任何胜利的机会，因为叶晨刚才很明显只是随意一击，可却让他有些透支了。想到这里，贺茂青叶没有再次向叶晨发动攻击，他知道，即便是动手，也是自取其辱，反而会激怒对方，被对方拿下。贺茂青叶站在原地，将胸口的衣领往下拉了一点。他媚眼如丝，盯着叶晨，声音发抖地说道：“你好厉害呢，人家崇拜死你了，不如你放过我，我做你的女人怎么样？”说着，贺茂青叶舔了舔自己的红唇，妖娆的身段扭动，展现出曼妙的曲线。叶晨面无表情，只是瞥了贺茂青叶一眼，然后说出了一句气死人不偿命的话来：“不怎么样，我不喜欢公交车。”叶晨一脸鄙夷道，看向贺茂青叶的眼神，仿佛是在看一个十足的烂货。这一下可把贺茂青叶气得肺都险些炸了。公交车是在说他吗？贺茂青叶简直要疯了，在东营的超自然界，哪个男人看见自己不是把自己当女神供着，就为了让自己能够正眼瞧上他们一眼？可现在自己倒贴，居然还被叶晨嫌弃，说成是公交车，就直接把他干破防了。一个女人在贺茂家族爬上如今的位置，她当然不可能是清白之身，但贺茂青叶却不以为意。身为一个有野心的女人，只要能获得更高的地位，她觉得付出一切代价都是值得的。不过，觉得值得是一回事，羞耻心又是另一回事。尽管只是在媒人的天台上，可叶晨当众戳穿这一点，依旧让贺茂青叶发狂了。我要杀了你，把你大卸八块！贺茂青叶愤怒，他彻底暴走了，竟然直接扔下了手中旗幡，拿着一把短笔向叶晨的脑袋扎了过去。叶晨无语，这东瀛女人该不会是脑子有病吧？身为阴阳师，却不用阴阳术，反而改用忍术刺杀他，这不是妥妥的找死行为吗？滚！叶晨低喝，直接一脚蹬了出去。砰！一声闷响过后。贺茂青叶被叶晨一脚踹飞了出去，他口中狂喷一口鲜血，身子不由自主地往天台外抛去。贺茂青叶满嘴血污，嘴里不断咳血，可他却大笑了出来。叶晨愣了一下，随后震怒，他一声大吼道：“混蛋，敢骗我！”他向天台边沿冲去，可却为时已晚。贺茂青叶已经从这里跳了下去，他眼神冰冷，充满了怨毒，只是看了叶晨一眼，然后便飞快地坠落了下去。在贺茂青叶身子即将落地的那一瞬间，一道白光浮现，将他的身形笼罩。待白光散去后，贺茂青叶的身形已然消失不见，叶晨怒吼连连，身上杀意翻滚，几乎凝结成了实质。百来米开外的一个阴暗巷角，突然涌动一团白光，紧接着贺茂青叶在这里显现身形。他捂着胸膛，面色惨白。叶晨刚才那一脚，起码踹断了他三根肋骨。若非他机灵，恐怕今天就真的要落在叶晨手中了。不过，贺茂青叶虽然神情痛苦，但脸上却扬着得意的笑。天下间。能够在绝顶境界巅峰武者手里逃生的顶尖高手不算少数，但能同时脱逃两次的绝对凤毛麟角。他贺茂青叶做到了这一点，足以傲视同阶强者了。显然，贺茂青叶并未注意到，就在他落地消失的那一瞬间，叶晨脸上的愤怒也随之消散，取而代之的是一脸的冰冷。你为何要故意放他走？一个充满疑惑的声音在身边响起，却是周晴听到了动静，在好奇心的驱使下赶了上来。当他来到现场的时候，刚好看见叶晨一脚踹飞贺茂青叶的场景，别人看不出来。可周晴却知道，贺茂青叶能逃脱，并非因为他手段强悍，而是叶晨故意为之。不然的话，别说区区一个顶尖境界的阴阳师，就算是一个绝顶武者，都不可能在叶晨手中逃脱的掉。还不到时机，叶晨淡淡一笑，灭一个贺茂青叶容易，可灭了之后呢？严家怎么办？难道放任他们不管了？当然要管，严家祸害金陵市百姓。当初，周晴怒声说道：“是吧？所以贺茂青叶暂时不能杀。”杀了反而是替他们消除了证据。叶晨眼神冰冷，如果有充足的证据指控严家，那他刚才就把贺茂青叶留下了。可现在证据不足，为了将严家一锅端，他只能放走贺茂青叶。你想的真周到，周晴感叹着说道。他明白了叶晨的意思。金陵市严家作为金陵市数一数二的豪门世家，根基深厚，要想彻底拔出这个毒瘤，自然不是一纸空话就能解决的。他们必须拥有充足完备的证据链，才能将严家绳之以法。那可不，也不看看偶是谁。叶晨一脸的春风得意，白了他一眼，周晴没好气的说道：“说你胖，你还喘上了是吧？”叶晨嘿嘿一笑，没有说话，他打了个哈欠，转身就要返回家中。然而就在这个时候，周晴突然出声喊住了他。叶晨旋即停下脚步，满脸不解的扭头朝他看了过去。叶晨，我有一个不情之请，希望你可以答应。周晴开口，突然向叶晨跟前凑了过来，他拉着叶晨的胳膊，眸子眨动，里面满是止不住的渴望。叶晨神色古怪，难得看到周晴这么有女人味的一面，他笑着打趣道：“怎么了？”是下定决心要做我的老婆了吗？去你的！白了叶晨一眼，周晴脸颊一红。他想了想。
，随后将自己的想法说了出来。你实力这么强，可不可以将我一些武功？我这二流的境界确实有点弱，很多时候连自己的安全都没办法保障。周琴有些不好意思的说道。先前废弃工厂里的那次危机，让周琴非常渴望提升自己的实力，只是他没有师承，想要提升无疑于是天方夜谭。现在好不容易认识了叶晨，他当然要抓住这个机会。邪医一脉，绝世强。随便教他一招半式，他都能获益良多。叶晨有些扫兴，搞得这么神秘，原来只是想和他学武功。没问题，我教你啊！叶晨不假思索，直接同意了。尊都假都，周晴欣喜若狂，他没有想到叶晨这次竟然这么好说话，这和他想象中的完全不一样。按照叶晨以往的性格。周晴觉得，即便他会答应，也绝对少不了问他索要好处。现在这种情况，着实有点出乎他的意料。嗯，叶晨愣了一下，周晴嘿嘿一笑，重新说道：“真的假的？你愿意教我武功，还不要任何报酬？当然是真的。难道你想主动给我报酬？”叶晨似笑非笑：“不是，不是。”周晴赶紧摇头，他当然知道。叶晨要的报酬可不是金钱那么简单，最起码都是一个吻。这他主动给报酬，岂不是搬起石头砸自己的脚，自讨苦吃好在？叶晨也没有在这个事情上多纠结，他瞥了周晴一眼，微微一笑，说道：“我是认真的，教你武功，尽量让你能突破到更高的层次。这样一来，你和大老婆的安全就都更有保障了。”你察觉到了什么？周晴试探性的问。他感觉叶晨似乎话里有话，而且他在说这番话的时候，目光深邃悠远，很明显是心中藏了事情。凡尘多纷扰，华夏武林恐怕又要掀起一阵腥风血雨了。叶晨叹息着说道。而严家的事情只是一个导火索。听到这话，周晴浑身一震，华夏武林将重启波澜。难怪叶晨这么轻易就答应传授自己武功了。在这样的大环境下。一个二流武者自然没有自保之力。别看他现在比普通人强了那么多，但在武者圈子里，他是最垫底的那一批，也就比刚入门的三流武者强上一些。遇到真正的高手，他根本没有任何还手的机会。战刀作为华夏朝廷组建的超自然势力，其成员自然而然也更容易被一些心怀不轨之人盯上。故此，周晴必须拥有更强的实力，才能保证自己以及身边人的安全。我传你功法，有机会回到战刀，把我教授给你的法门传下去，给那些战士们修炼，包括秦超。他现在的实力相对还是太弱了。那些今年的老怪一旦出事，以战刀如今的实力，恐怕很难控制得住局面。叶晨淡淡道：“我明白了。”周晴点了点头，眼神忽而有些迷离。“你能告诉我你究竟是什么身份吗？”光是邪医传人，根本不可能对我们战刀的情况了如指掌。叶晨没有说话，反手从怀里面掏出一个小本子，向周晴扔了过去。周晴愣了一下，下意识的伸手接过，打开看了一眼，顿时他身子猛地一颤，眼中射出一道金芒。战刀总教官周晴瞪大了眼睛，用一种难以置信的目光望着叶晨。不错，正是你那个秦队长塞给我的。叶晨漫不经心地说道。他从周晴手中将证件收了回来，脸上带着一丝不在意的神色。很明显，叶晨并没有把战刀总教官的职位当回事儿。他这样想，可周晴却不敢怠慢。战刀总教官等于是他领导的领导了。想到这里，周晴神色一凛，脸上骤然间浮现出一抹坚毅的神色。他身体站直，果断向叶晨敬了个标准的军礼。没必要，黑老婆只是个证件而已。叶晨摆了摆手道：“他向周晴走过去，两只手抵在了周晴左右两边太阳穴上。周晴吓了一跳，身为习武之人，他哪能不清楚太阳穴是人体的几大死穴之一？一旦受到重击，很容易休克毙命。故此，出于本能，周晴直接向叶晨的手砸了过去。碰，周晴一拳砸在叶晨的胳膊上，叶晨纹丝不动，但周晴却痛得差点哭出来。黑老婆，不要乱动，我还能害你吗？”叶晨无语地说道。他知道周晴这是本能下的攻击，所以并没有太在意。你的胳膊是钢铁做的吗？怎么这么硬啊？周晴眼泪都快掉下来了。废话，就你那三两下，要还能破我的防，那我干脆直接跳楼自杀得了。叶晨翻了个白眼，没好气的说道。周晴瘪嘴，虽然知道叶晨说的是实话，但听着怎么就那么刺耳呢？好了，不说废话了，事不宜迟，就在这里，我传你一门功法。叶晨突然神色一肃，见叶晨认真起来，周晴也不敢怠慢，他郑重的点了点头，然后站在那里一动不动，一副任由叶晨施为的样子。我传你的功法，名叫陆神诀，共分九重，每一重一个印记，融合九个印记，功成圆满。可以立地化作战仙，匹敌神魔。叶晨边说边将两食指抵在周晴的太阳穴上，立地成仙，匹敌神魔。周晴脑袋有些晕眩，这未免有些夸张了吧？不过他也清楚，这个陆神诀既然能被叶晨挑出来传授给那么多人，那这个法门自然不会差到哪里去。至少在武林之中，这个功法绝对算不上弱。我只教一遍，不要有其他的杂念，认真牢记我的运功路线。叶晨淡淡的说道。周晴点了点头，这才闭上眼睛，收敛心神。认真的记录着运功路线。嗡，虚空清震，周晴头顶隐有一团金光凝聚。不过，这道金光也只是闪烁了不到两秒钟的时间，便彻底消失了。叶晨叹息，果然周晴还是太弱了。修炼陆神诀，竟然连激活第一道印记都勉强。陆神诀的第一道修炼印记对应三流到一流的境界。周晴位于二流武者的行列，按道理来说，应该已经能够激活这道印记了。可是，在他身上，那道印记只是闪烁了几下，并没有凝结成功。叶晨知道。
这是周秦底蕴太差的缘故，空有二流的境界。但实际上，他连二流层次的实力还尚未完全开发出来呢。至于陆神觉得第二道印记自然对应了顶尖境界，而接下来的第三道、第四道则对应绝顶、绝世境界。以此类推，修炼到第六道印记，其实就已经可以媲美传说中的陆地神仙了。在网上，融合聚九层印记可以化作战仙，这并非夸大其词。周秦睁开眼睛，眸中闪过一道锐利的金光。他虽然没有成功激活第一道印记，但这法门还是让他的实力增长了不少。至少现在。他在二流的境界之中含有敌手。见叶晨在一旁看着自己，周晴神色一动，近乎偷袭的一拳向叶晨砸了过去，送货上门。叶晨邪魅一笑，伸出手，一把将周晴的拳头抓住。这种层次的力量，自然伤不了他分毫。周晴一脸郁闷，刚想开口，便觉得一股巨力从手上传来，而后他整个人都不由自主地向叶晨扑了过去。别！周晴身子一软，直接靠在了叶晨的怀中。别什么，别放手吗？叶晨哈哈一笑，直接一低头，擒住了他那性感的红唇。应周晴粗重的喘息了一声，险些迷失在了这一吻之中。他下意识的反锁住了叶晨的后背，激烈而热情的回应了起来。这一吻持续了很长时间，不得不说，舞者的身体素质就是好。上次叶晨清蒋婉清的时候，只坚持了不到五分钟，他就喘不上气了。而这次，两个人愣是清了十多分钟也没反应。若非叶晨主动松开，恐怕再持续个十多分钟都不是问题。教你武功的酬劳，简单一点吧。叶晨嘿嘿一笑，没等周晴反应过来，他便拍拍屁股。从天台回到了自己家中，这混蛋！周晴回过神来，他咬了咬牙，暗自捏紧了自己的拳头。这家伙得了便宜还卖乖，还真当自己好脾气呢。周晴浑然没有意识到，因为今晚的事情，他对叶晨的感情已然开始发生了变化。回到家中，小丫头林墨走了过来，她一脸好奇的问道：“周晴姐姐，你刚刚到哪里去了？我和表嫂找了你半天，都不见你的人影啊！你们在洗澡，我出去散了会不？”周晴回答道。她脸颊忽然微微一红。这时候，蒋婉清从浴室里面走了出来，她一边擦拭着乌黑的秀发。一边惊讶地望着周晴，道：“你什么时候回来的？”“嗯，不对劲，你的脸怎么这么红？有吗？”周晴一怔，下意识地摸了摸自己的脸颊，“有。”蒋婉清点了点头，满脸笃定：“可能是天气太热了，闷得慌。”周晴随口扯了个理由，一旁的黎墨突然开口，满脸奇怪地说道：“今天晚上的气温很适中啊，而且周晴姐姐，你是舞者，身体素质远超常人，怎么会走路走到脸红呢？”小丫头一副迷茫的样子，让周晴心中一跳，她有些心虚地扭头看了蒋婉清一眼。蒋婉清心中虽然不解。但也没有去深究，毕竟再好的朋友也有各自的隐私空间，不可能事事都互相报备。周晴有自己的秘密，那是再正常不过的事情。既然回来了，那就早点休息吧。说罢，蒋婉清打了个哈欠，脸上困意十足，直接走进了自己的卧室。周晴和黎墨对视一眼，皆有些无语。这才不到九点呢，就算是老年人都不会这么早睡觉吧？有点不对劲。就在这时，黎墨忽然抽动了一下他的小鼻子，随后有些凝重的说道：“哪里不对劲了、啊？”周晴询问。事实上。他也觉得蒋婉清有些反常，可是具体哪里反常，他却是说不上来。按照以往的作息，蒋婉清虽然睡得也早，但他最起码也是十点半了。像今天不到九点就进房间的情况，他和蒋婉清住在一起那么久了，还是第一次见。表嫂的体质好像有问题，疑似是某种绝脉。蹙了蹙眉，小丫头神色凝重，道出了一个事实：绝脉是什么？周晴心中一颤，看黎墨的表情，他就算不懂，也知道这肯定不是什么好东西，就是一种绝世稀有的体质，一旦发作。无药可医，表嫂的体质貌似就是传说中的九阴绝脉，而且看现在的情况，像是已经开始发作了。黎墨沉声道。周晴挠了挠头，一脸疑惑的说道：“奇了怪了，若是青青真的是你说的那种体质的话，没道理，叶晨看不出来啊。他这个邪医传人，总不可能这么水吧？”什么？周晴姐姐，你说什么？表哥，他是谁的传人？小丫头突然神色激动，一把抓住了周晴的胳膊。周晴倒抽了一口凉气，脸色都变苍白了。他万万没看出来。黎墨这样一个柔弱的女孩，力气居然如此之大，情绪失控之下抓着她的胳膊，差点把她的骨头都捏断了。很明显，黎墨这小丫头不单单只是一个降头术那么简单，她的武道实力最起码都在一流境界，否则的话根本不可能有这样的力气啊！对不起，周晴姐姐，我不是故意的。黎墨赶紧松开手，她一脸歉意的望着周晴，小丫头低着脑袋，一副做错事情准备挨批评的模样。周晴自然知道小丫头是无心之过，她也懒得去追究，而是将注意力放在了之前的问题上。四大天王之首天邪医的传人啊，难不成你不知道？周晴一脸惊讶，我不知道啊，表哥又没和我说过。小丫头摇了摇脑袋，她露出恍然的神色。本来她还在奇怪，华夏武林之中何时出现了一个对他们南云想头术这么了解的门派。搞了半天，原来对方是天邪医一脉的传人，难怪如此了得。想头术虽然神秘，但在邪医眼中多半也就那回事。而叶晨作为邪医的弟子，要破解他的降头术，自然非常简单。如果表哥真的是邪医传人的话，那表嫂的体质问题，他一定知晓内情。黎墨笃定道：“走去隔壁找叶晨。”周晴赶紧说道：“事关蒋婉清的性命，他当然不敢有一丝一毫的大意。”带着黎墨来到对门，周晴直接敲响了叶晨的大门。然而等了好几分钟，却始终没有人回应。见鬼的，这家伙也睡那么早！
。周琴骂骂咧咧，强压下一脚，把门踹开的冲动。小丫头林墨蹙了蹙眉头，突然说道：“表哥好像不在里面，一点动静都没有。”走阳台。周琴做出决定，两人都不是普通人，大门进不去，他们还可以从外面爬进阳台。以他们的身手，很容易就能做到这一点。至于踹门而入，周琴冷静下来，自然不会去这么做。毕竟现在是晚上，踹门的话动静太大。当两人顺利进入到叶晨的家中后，毫无悬念，哪里都不见叶晨的踪影。大晚上的，这家伙又跑哪去了？周琴咬牙切齿道：“若是平时也就算了，可今天刚好有十万火急之事要来问他，他却不在，简直急死个人。”周琴姐姐，这里有张字条。就在这时，小丫头林墨忽然跑到门口，指着门口的鞋架说道：“周琴，走过去，果然看见一双紫色的耐克鞋，下面压着一张淡黄色的便签，外出寻药，五日之后，青青生日，必然回来。”字条没有落款，但周琴和林墨都知道写字条的是谁，真的是九阴绝脉。小丫头林墨深吸了一口气，神情凝重。那我们现在怎么办？青青应该不会有生命危险吧？周琴眉宇间满是担忧。小丫头歪着脑袋想了想，然后说道：“等待表哥回来吧，他是鞋衣传人。”既然说了表嫂生日那天回来，那就说明这五天里表嫂绝不会有生命危险。而且邪医一脉无病不医，这种绝脉归根究底也属于是病症的一种。小丫头笑着说道，安慰周晴，让他宽心。你确定？皱了皱眉，周晴有些难以置信。若是无病不能医，那岂非和神仙没什么区别？确定？李默说道，神情异常肯定。这时候，小丫头突然指着字条，又接着说道：“周晴姐姐，这字条反面好像还有字。”周晴愣了一下。将字条翻面，果不其然，反面还有一句话：“生日当天，务必将青青送回自家老宅。”这句话不仅仅让小丫头黎墨疑惑不解，就连周晴也是不明所以。不过叶晨既然特意叮嘱了，那就说明此事非同小可，不能大意。表嫂，我们得出去一趟，买点东西。黎墨神情严肃，周晴神色一凛，赶忙询问：“买什么东西？”红绳、大公鸡、糯米、黑狗。还有开过光的符箓，小丫头掰着手指头一一数道。周琴微微一怔，随即有些啼笑皆非地道：“买这些东西干什么？难道你要抓鬼抓僵尸？”“是的，从今晚开始，每天都要准备这些。”小丫头郑重点头：“虾米。”周琴瞪大了眼睛，她只是一句玩笑话，没想到黎墨竟然真的点头了。黎墨妹妹，你没开玩笑吧？周琴笑了笑，笑容有些勉强：“没有啊，我是认真的。”表嫂的九阴绝脉体质，很容易招脏东西的。为了驱邪，咱们必须要准备这些。黎墨神色认真，听到小丫头的话，周晴顿时起了一身的鸡皮疙瘩。纵使周晴有一颗虎胆，此时都被吓得不轻。毕竟身为一个女人，怎么可能会不怕那种脏东西？我们一起去吧。周晴看着黎墨道：“不行，东西还没买回来，我要留在这里保护表嫂。你快去快回，尽量在12点之前把东西全部买回来。”黎墨摇头道：“好吧，我这就去。”尽管心里有些犯怵，但周晴还是只能壮着胆前去。周晴姐姐，你用不着太害怕。你是军人出身，身上煞气浓重，那种脏东西是不敢招惹你的。黎墨笑着说道。他见周晴有些害怕，便开口说了这么一句。周晴勉强笑了笑，转身出了门，然后按照黎墨的吩咐，直奔各地商场。好在金陵市乃是国家化大都市，商场集市什么的通宵开放。周晴一连跑了好几个地方，终于将黎墨要的东西悉数买了回来。他没有停留，直接返回家中。当两人拿着东西进入到蒋晚清的房间里，蒋晚清登时被惊醒。他刚一睁眼，便看到房间里面洒满了糯米。尤其是他房间的窗户，窗沿上不仅铺了一层糯米，还系着一大串滴着红色液体的细绳。一只大黑狗正龇牙咧嘴，凶相毕露，盯着他嗷嗷叫唤。你你们这是在搞什么鬼？蒋晚清皱着眉头，房间里弄成这个样子，对于他这种有洁癖的人来说，显然是无法接受的。表嫂，你绝脉发作了，体内阴气外泄，很容易招惹邪祟。我把这些东西布置在你房间里，可以很大程度上帮你赶走那些脏东西。黎墨认真的解释道：“绝脉发作，我只是太累了，有点困而已了。”蒋晚清捂着脑门，有些无奈。黎墨摇头，他神色认真的说道：“不是的，表嫂，你听我说，你是九阴绝脉，武林之中极其稀有的一种体质，现在你才刚开始发作，症状就是嗜睡，容易劳累，这是因为你体内阴气外泄，影响了周围的磁场，而慢慢的过几天，你便会感到全身发冷，那到时候，表嫂。”你的性命可救。李默没有说下去，但周晴却明白他的意思。一时间，周晴满脸紧张地看向了蒋婉清。你说的这个，叶晨那家伙好像跟我提过。蒋婉清脸上露出回忆的神色。表嫂，你要是不相信的话，可以拿镜子过来看看自己印堂那里是不是有一道黑气缠绕。李默郑重其事道。周晴二话不说，直接从卫生间里拿出了一块巴掌大小的玻璃镜。在递镜子的那一刻，周晴低头，眯着眼睛。往蒋婉清的额头看了过去，真的，周晴顿时瞪大了眼睛，忍不住惊叫了一声。蒋婉清心中一跳，赶紧拿起镜子，同样看了一下。这一看可不要紧，蒋婉清直接呆滞了，在自己眉心处，赫然有一团灰蒙蒙的黑气，若隐若现。如果不是黎墨提醒，恐怕他永远都不可能发现自己的异状。绝脉发作，我会死吗？蒋婉清瘫坐在床上，呆呆地看着天花板，眼神有些空洞。他想起来叶晨之前对他说过的话：“九阴绝脉
，表哥已经出去寻药了，等他回来一定可以治好你的。”小丫头走了过来，握住蒋婉清的手，柔声安慰道。她并没有直面回答蒋婉清的问题，因为她对邪医一脉的手段有着很强的信心。在外人看来，九阴绝脉可能是绝症，不可治愈；但在邪医一脉叶晨手中。这未必就是无法解决的难题。希望我能坚持到他回来吧。蒋婉清叹息了一声。事到如今，对于这种绝脉的说法，他已然百分百地相信了。数百里开外，一处茂密的原始丛林当中，叶晨的身影出现在这里。他面色凝重，手中拿着一把短刀，小心翼翼地在里面前行着。若是武林之中有人看见这一幕，绝对会将叶晨奉若神明，因为这一片原始丛林地址位置特殊，邪乎至极，进入过的人极少有能够活着出来的。即便有能活着出来的，大多数也都吃傻了。曾经有一名绝世武者，仗着自己身手了得，想来这里寻求机缘，突破王者境界。可惜进去容易，出来的时候，他整个人都疯疯癫癫，完全失去了自我。这件事情曾轰动一时，整个华夏武林几乎无人不知，无人不晓。而打那之后，便再没有人敢独自进入这一片原始丛林了。那些大门派或者大宗族，都将这一片荒野区列为了禁地，取名为绝神林。顾名思义。里面的危险程度极高，不管是何等生灵，只要大意进入其中，都有可能会陨落。叶晨作为天邪医的弟子，也许硬实力还比不上陆地神仙，但他手段惊人。从某种程度上来讲，他在里面的危险性可能比一般的陆地神仙还要低。叶晨在山岭中穿行，一股阴冷的气息笼罩在他的心间。叶晨心中凛然，不敢大意，赶紧运转玄功，将这种不愉快的感觉隔绝在了身体之外。他神色警惕，不停观察着四周，既是在警戒，同样也是在寻找自己需要的药材。不得不说。绝神岭虽然环境险恶，无人踏足，但里面却生长着诸多奇花异草。只是走了半里路，叶晨便看到了将近十种灵萃。尽管他要找的药材不是这些，但叶晨还是招手将这些灵萃收了起来。毕竟放在外面，这些可都是价值连城的宝药。深入绝神岭，一股更加寒冷的气息压迫了过来。叶晨忍不住打了个哆嗦。这里才是绝龙岭真正的核心区域，也是整片山岭最邪乎的地方。阴气汇聚，终日不见阳光。一般的生灵。根本无法在此久留，便是武者都不行。但叶晨却无恙，他体内九阳真气流转，能够完全消除掉这片极阴之地加持在他身上的影响。现在他要做的，便是抓紧时间找到杨元果，然后回去医治蒋婉清。事实上，没有杨元果，叶晨也能医好蒋婉清，但那需要大量的时间精力，而且效果不佳。唯有配合着杨元果，叶晨医治起来才能得心应手。因为他的打算不仅仅是帮蒋婉清医治好绝脉，更是想变废为宝。借此机会改造他的身体，助他踏上超凡之路。所以，杨元果必不可缺。叶晨在山岭中闷头找寻杨元果，一连四天过去了，可他却始终一无所获。当然，他也不是什么都没得到，他身后的包裹鼓鼓囊囊，已经装满了各种各样的灵萃，只不过里面没有最关键的杨元果罢了。日薄西山，又一天过去了。叶晨躺在一颗大石头上，仰望星空。最后一天时间，若是再找不到杨元果，那他只能返程，先去给蒋婉清医治了。在石头上休息了一会，叶晨再度出发。夜色下的绝神林显得异常安静，连虫鸣鸟叫声都没有，唯有苍穹上一轮明月高悬，皎洁的月光扑洒下来，如一只温暖的手掌，安抚着叶晨孤寂的心。叶晨微微一笑，如同一个幽灵前行在黑暗中。但这一夜，他仍旧没有任何的发现。眼看天色渐亮，东方天际露出了一小片鱼肚白，叶晨有些郁闷，可能这就是命吧。得不到杨元果，他也只能先行离去。然而，就在叶晨打算离去的时候，远处山林间传来了一阵巨大的动静。叶晨顿时被吸引了目光，但他心系蒋婉清，也没有去多管闲事。轰！伴随着一道剧烈的冲击波，两个人影冲了过来。叶晨愣了一下，有些不敢相信自己的眼睛。这绝神岭的核心区域，除了他之外，竟然还有别人。果然，那些大家族传出来的消息就不可靠。王元博，交出杨元果，我饶你不死！两人之中，年纪稍大的那人开口了。他满脸桀骜，手中拿着一柄长刀，直指对面的王博：“不可能的，钱通。”你就死了这条心吧！我就算是现在毁掉杨元果，都不可能让这等宝药落入你这样的人手中。王元博冷笑了一声，手中长剑立于身前，时刻保持着警惕。叶晨本来打算离开，不想掺和两人的事情，可他一听到“杨元果”三个字，顿时眼睛一亮，扭过了身子。你有杨元果？叶晨惊喜地望向不远处的王元博。王元博一惊，他刚才的注意力都在对面的钱通身上，此时才发现这里竟然还有人。你是谁？钱通喝问，眸中带着寒意。叶晨没有搭理他，脸上带着友好的笑容，向王元博询问：“这位兄弟，你真的有杨元果吗？”也许是看叶晨笑容和蔼，王元博下意识的点了点头，承认了自己手中有杨元果。混账！见叶晨不搭理自己，钱通大怒，他长刀一挥，直接向叶晨的脑袋斩了过去。王元博脸色一变，他感觉不到叶晨体内有真气波动，便还以为他是误入这里的普通人。瞧见钱通要下辣手，他立刻横移过去，手中长剑挥出，当的一声响。两人武器相碰，荡起一股莫名的气浪，将周围的树叶吹得哗哗作响。王元博脸色凝重，他后退了好几步，体内血气翻涌，握着长剑的手都有些发抖。同为绝顶境界，但钱通的实力比他要强得多，已经几乎要迈入绝世行列了。单打独斗，
。叶晨暗自点了点头，这个王元国心肠不错，就是脑子有点不太灵光，自己竟然会出现在这里，又怎么可能会是普通人？可否将杨元果赠与我？放心，我不会让你吃亏。叶晨微微一笑，将身后的背包取了下来，露出一大堆泛着灵光的花草。这，这些都是灵翠。王元国满脸震惊，钱通脸上也露出强烈的贪婪之色。这么多灵翠，一天服用一株，半个月。他绝对能够迈入绝世境界，把灵翠交出来，我可以放你们离开。钱通冷冷的开口，他盯着叶晨包里的灵翠，目光一瞬不瞬。我可以用十株灵翠交换。叶晨微微一笑，再次无视钱通，询问王元博。王元博想了一下，点头道：“可以是可以，不过……”说着，王元博抬头看了钱通一眼，意思不言而喻。有这家伙在这，肯定不会让他们这么简单的完成交易。不用管他，你只要答应，这些灵翠就是你的了。叶晨淡淡一笑，将十株效力最好的灵翠挑了出来。王元博顿时眼睛一亮，这些灵翠每一株的价值都不在杨元果之下，以一换十，他简直赚翻了。没有任何犹豫，王元博直接将随身珍藏的杨元果取出，交给了叶晨。不过就在两人交易之时，钱通再次举刀杀来，不知道是不是叶晨的一再无视彻底激怒了他，还是他自己心中的贪婪作祟。钱通面容冰冷，直接杀向了叶晨。小心！王元博脸色微变，大喊了一声。他刚有所行动，便看见叶晨转身，不慌不忙伸出两根手指，夹住了钱通的刀尖。这一幕。直接令王元博目瞪口呆，除非实力远超钱通，不然的话，根本就不可能办到这一点。钱通的实力足以和刚入绝世境界的武者斡旋一番了。想到这里，王元博心中震颤，他已经猜到了叶晨的实力，绝对是一尊强大的绝世武者，一个二十岁左右的绝世武者，这简直太惊人了。王元博感觉自己活在梦里，见证了一个不可多得的奇迹。钱通也是面色大变，他又不是傻子，看对方这轻描淡写接刀的模样，显然实力远在他之上，而且他反身抽刀，根本抽不出来，这同样证实了这一点。前辈恕罪，我有眼不识泰山，还请见谅。钱通果断低头，能培养出这么年轻的绝世强者，这青年背后的势力自然不简单。钱通虽然狂妄自大，但此时也必须承认，他和他背后的宗门都惹不起叶晨。你连续对我动了两次手，还说什么见谅？叶晨不屑一笑，他观钱通身上气息邪恶，很明显不是什么正派人士。他有心为王元博除掉这个祸患，以免他离去之后，王元博遭劫。感受到叶晨的杀气，钱通脸色难看，他一拱手，态度谦卑的说道：“前辈，得饶人处且饶人，我乃是鬼门的外门长老。”杀了我，你就等于是得罪了整个鬼门，还请好好考虑一下。鬼门在华夏武林之中也算是顶尖的邪道门派了，其势力根基深厚，邪徒众多，一般的武者没人愿意得罪他们，因为不管是谁，一旦被盯上，都将遭到永无止境的追杀和报复。鬼门门主，王者敬强者，在齐鲁大地有着赫赫威名，除了一些家族或宗门坐镇的老家伙，无人是他的对手。鬼门，呵呵。叶晨撇了撇嘴，神色有些不屑。他还当对方是什么来头呢？原来竟是鬼门的人。当年他刚加入天剑的时候，曾经因为鬼这个字与鬼门门主发生过冲突，两人拼力一战，最终叶晨以一招优势取胜，鬼门门主狼狈逃了回去。不过这些事情，鬼门门主保密工作做得好，他手下的人竟是没有一个知道的。放我走，我可以当做什么都没有发生过，也不会找这个家伙的麻烦。钱通冷冷的说道，他认为自己搬出宗门，就算叶晨背景再硬，也肯定会有所收敛，毕竟。天下间无人愿意轻言得罪一个顶级的大派，可钱通没有料到的是，叶晨是个不按套路出牌的人。听到他的来历，反而更加坚定要取他的性命了。你提醒我了，这哥们好心给我杨元果，我当然不能不管他的死活，所以你还是去死吧。叶晨眼中寒光一闪，他五指一用力，直接折断了钱通手中的刀。钱通倒退，盯着叶晨，一副如临大敌的样子。去吧。叶晨缓缓吐出两个字，他屈指一弹，折下来的刀片如同一枚炮弹，向钱通的脑袋削了过去。钱通嘶吼。身为半只脚踏入绝世行列的武者，他当然不会坐以待毙。是，但他终究还是小看了叶晨的实力。那一小截飞刀，直接没入了他的脑袋，然后从他的后脑勺后穿而过。王元博瞠目结舌，堂堂绝顶境界巅峰武者，竟然被眼前这个青年秒杀了，连还手之力都没有。你，钱通还没反应过来，脑袋便裂开了。他瞪大了眼睛，身子栽倒在地，眼中逐渐失去了神采。你真的把他击杀了？王元博一脸担忧。鬼门的人可不像其他正派宗门，以大欺小。那是常有发生的事情。若是钱通殒命的消息传开，鬼门震怒，那就不好了。不必担心，其实鬼门也没有什么好怕的。叶晨淡淡一笑，王元博苦笑了一声，鬼门没什么好怕的，恐怕也就眼前这个青年敢这样说了。其他武者哪个不是对鬼门讳莫如深？早点离开这里吧，这里不安全。以你的实力，久留下去必定遭劫。叶晨看了王元博一眼，对他点了点头，而后转身离开。兄弟，等等我，我们一起走。王元博追了上来，之前和钱通打进了这里，他不觉得这里有多恐怖，因为注意力都在对方身上。可是现在。他扫了周围的环境一眼，顿时毛骨悚然。见鬼的，自己乱闯到什么地方来了？绝神岭，你一个绝顶武者，竟然敢闯入这里，勇气可嘉！说着，叶晨微微一笑，竖起了一个大拇指。对方赠与杨元果，叶晨对他的观感不错，自然不介意带着他一起离开。两人往山下走去。然
。叶晨脸色大变，拉着王元博便往山下急速冲去。见鬼的，居然把那东西惹出来了！叶晨叫嚷，脚下速度却一点都不慢。王元博好奇的回头看了一眼，却见一团黑影遮天蔽日，黑压压的向他们这里压盖了过来。那是什么鬼东西？王元博震惊，眼前的一幕有些超乎了他的想象。说给你听，你也不知道，快跑，别被这家伙拦住了！叶晨头也不回，继续撒开脚丫子狂奔，哪怕实力如他。被这玩意儿逮住，也绝对没有好果子吃。王元博不再多问，跟随叶晨一路往山下跑去。好在有惊无险，那个鬼影只是吼了一嗓子，便退走了，并没有追击过来，一直出了绝神岭的范围，两人才停下脚步。王元博重重的喘着粗气，忍不住好奇的问：“刚才那个到底是个什么玩意儿？怎会如此可怕？”一嗓子吼下来，我感觉我整个人都僵硬了，完全动弹不得。他虽然没有看到黑影具体是什么东西，但这团黑影带给他的压力。是无法用语言来描述的。在这东西面前，王元博只觉得自己一个绝顶武者，渺小的如同蝼蚁一般。不用问了，知道太多对你没好处。你走吧，以后都不要再进入这里面了。那个鬼东西被惊动了，以后除非是陆地神仙，否则无人能再进来。叶晨郑重的说道。王元博点了点头，见叶晨不说，他也不再追问，向叶晨微微一拱手，他转身离开了这里。杨元果到手，是时候该回去了。叶晨脸上浮现出一抹惬意欢快的笑容，他施展急速，奔走到马路上，然后伸手打了一辆车，往金陵市的方向赶去。第五天了。叶晨这家伙究竟跑到什么地方去了？蒋婉清脸色苍白，咬着牙道：“这几天他本身就精神不佳，晚上还要被各种奇怪的动静所惊扰。若非黎墨准备的那些东西起到了效果，恐怕他现在早已经疲劳昏死过去了。”放心吧，表嫂，坏了，表哥不会食言的。小丫头黎墨甜甜一笑，她倒是对叶晨很有信心。可是我爸爸催我回去了，海家那边的事情被我交代。蒋婉清心中焦急，现在真正让她头疼的不是这个九阴绝脉，而是自己老爸和海家订的婚约。没有叶晨的帮助，只怕今天这件事情很难善了。周琴和黎墨不明具体，小丫头笑着说道：“那就回去吧，正好表哥之前写的字条也让你回去老宅呢。”蒋婉清摇了摇头，苦笑了一声，说道：“不是在老宅，是在紫月楼有一个大型晚宴，那我们也给叶晨留个字条，他看到了。”自然就过去了。周琴提议道：“也好，只能暂时先这样了。”蒋婉清叹了口气，有些闷闷不乐。说实话，他很担心自己的父亲会与海家联手，向他施压，逼迫他嫁给那个海天。到时候，他该如何抗住这种压力，还真不是一件容易的事情。不用担心的太多，闹掰了，我带你离开就是了。周琴微微一笑，给自己好友底气：“表嫂放心，我们与你同在。”小丫头黎墨举起了自己秀气的小拳头，一副我一定会为你撑腰的样子。在他的小脑袋上敲了一下，周琴没好气的白了他一眼，说道：“你就在一旁保护青青，不准随便动手。”开玩笑，这小丫头是降头师，要是肆无忌惮使用降头术，整个宴会怕是要全军覆没。痛呼了一声，黎墨抱着小脑袋，有些迷茫的看着周琴，似乎是不明白他的周琴姐姐为什么会突然给自己一个暴力。嘤嘤嘤，周琴姐姐打我脑袋！小丫头撅着嘴巴，一副可怜兮兮的模样，向蒋婉清告状。周琴无语，这小丫头还真是个演技派，眼泪说来就来。好了，别欺负黎墨妹妹了，我们写个字条就出发吧。我怕去的越晚，到时候越被动。蒋婉清严肃的说道。周琴点了点头，为确保万无一失，她写了两张字条，分别压在了蒋婉清和叶晨家中的客厅茶几上，然后三个人徐徐下了楼。由周琴开车，带着蒋婉清和黎墨去往紫月楼。就在他们三人离开小区后不久，叶晨背着一个背包回到了自己家中。他刚一走进门，便看到了周琴留下的字条，顿时他连鞋子都懒得换了。放下背包，便转身出了门。这一天，紫月楼格外的热闹。金陵市蒋家和海家联手，将整栋酒楼都承包了下来。据说两家这么做的原因，是想在蒋庆成女儿蒋婉清的生日当天，定下与海家大公子海天的婚事。尽管蒋庆忠已经一再阻止，可并没有起到任何作用。自己的二弟蒋庆成一意孤行，执意与海家联姻，只为求得那株稀世宝药。华灯初上，宾客如约而至。偌大的酒店停车场里面，停满了各式各样的豪车。放眼望去，最低档次的都是宝牛叉六那个级别，可想而知。参加宴会的宾客身份显贵，简直超出了普通人的想象。车来人往，奉上礼贴后，诸人鱼贯而入。他们绝大多数人不是对这次宴会感兴趣，而是对参加宴会的高官富商们感兴趣。处在金字塔顶尖的那批人，平日里高高在上，遥不可及，但在这种宴会上却正是结交的大好机会。哪怕不认识，过去露个脸也是好的。万一给对方记住了，那便是一生的财富。随着时间的推移，宴会开始。酒楼里面觥筹交错，但是酒楼门口却显得异常冷清。叶晨从出租车上下来后，便步行向紫月楼的方向走了过去。当叶晨来到酒楼门口的时候，他却被两个迎宾拦住了。“您好，请出示一下您的请柬。”其中一个迎宾客气地说道，并没有因为叶晨的穿着随意而对他有任何的轻视。叶晨摇了摇头，说道：“我没有请柬，没有请柬，那你不能进去。”那个迎宾拦在门口，态度坚决。另一个迎宾这时候也说道：“先生，请你离开吧，以免伤了和气。”叶晨无语。没想到参加这个晚会，居然还要什么劳资请柬，这两个女人实在是太不靠谱了。明知道要请柬，还不知道给自己备一个。叶晨在心里吐
，顿时眯了眯眼睛。十二楼，叶晨含着脸转身从这里离开。他不单单看到了宴会的楼层，还看到了一个让他愤怒的消息。原来这生日宴会同样也是订婚宴。海佳，呵呵，感激于我大老婆，你们准备好死多少人了吗？叶晨眼中寒光闪烁，他一步来到酒店侧面，四处张望了一阵。待确定四周无人后，叶晨足尖一点。顺着墙壁直直的往上面爬去，只一会功夫，他便一个翻身，从十二楼的卫生间窗户翻了进去，走进宴会大厅。叶晨先是看了一眼远处的舞台，发现此时订婚流程尚未开始，伸了个懒腰，他索性找了个餐桌旁的位置坐了下来，一边观察台上的情况，一边开始大快朵颐起来。在绝神岭将近五天，他一直都是以野果充饥，早就想死这些美味可口的饭菜了。当叶晨干掉第三份烤鸡的时候，与他坐得近的那些宾客纷纷露出了鄙夷的神色，望向叶晨的眼神里都充满了嫌弃，就仿佛是在看一个投胎的饿死鬼。晚宴有食物，但在场的宾客当中，又有哪一个是为了美食而来？以他们的身份和财力，难道还在意这一顿饭吗？他们真正在意的是这个晚宴能给他们带来的人脉扩充。至于像叶晨这么奇葩的，他们还真是活久见。叶晨丝毫不在意周围人的眼光，尊重和脸面从来不是靠装斯文就能得到的，唯有拳头大才是硬道理。某位著名学者说过，尊严只在剑锋之上。这不仅仅是体现在军事上，生活中的某些方方面面亦是如此。很快。桌子上的菜品被叶晨一扫而空，他打了个饱嗝，随手拿过一杯西瓜汁灌了下去，兑水了，口感不行。叶晨咂了咂嘴，突然有些不悦地说道：“周围人皆无语，口感不行，还吃那么多，这家伙简直就是天蓬元帅转世啊！”一时间，许多人都从叶晨旁边挪步离开，就仿佛待在叶晨旁边便会引来他人的嘲笑似的。叶晨耸了耸肩，一脸的无所谓。他本就不喜欢这群人在他耳朵边上叽叽喳喳，现在刚好耳边一下子安静了许多，终于安静了。这群家伙真是吵死了。一个抱怨的声音在叶晨耳旁响起，叶晨循声看了过去，顿时有些惊愕，映入眼帘的是一张完美无瑕的面孔，漂亮的让人心动。不过很可惜，叶晨精通望气术，一眼就看出了他的气息本源。这个比女人还漂亮的家伙，他妈的，竟然是一个男人！叶晨有些无语，这实在是有点暴殄天,天物了。而作为一个直男，在明确知道了对方是男人后，叶晨便再没有了兴趣。哪怕对方容颜绝世，堪比下凡仙子，你这么看着我干什么？叶晨蹙了蹙眉头。他发现对方望向自己的眼神貌似有些不对，从对方的目光中，他读出了一种名叫感兴趣的味道。叶晨顿时打了个哆嗦，心中有些犯嘀咕：这伪娘该不会是个基佬吧？阁下一表人才，青年俊杰，我一时没忍住，就多看了几眼，还请勿怪。漂亮男人嘿嘿一笑，盯着叶晨，眼中闪烁着金光。看够了，那就请离开吧。叶晨淡淡的说道。听到这话，漂亮男人旋即脸色一变，露出一抹幽怨的神色，宛如一个被人抛弃的小媳妇一般，显得无助且可怜。这么快就想赶人家走啊！人家好不容易看上一个帅哥呢，哪能这么轻易就放手？叶晨脸色一黑，上一句话他还以为这家伙是个正常人，可没想到下一句话直接暴露了他的基佬本性。去去去，趁我没发火，赶紧闪到一边去！叶晨眼中带着警告，瞪着漂亮男人，光看容貌，对方甚至还在蒋婉清之上。可问题是，对方带了他，这注定他们不是一路人。漂亮男人顿时眼睛一红。清澈的眸子里面写满了委屈，让叶晨啼笑皆非，差点有种落荒而逃的冲动。叶晨有些蛋疼，大厅里面俊男靓女何其之多，为何这基佬偏偏盯上了他？正当他百思不得其解的时候，一个青年向他们这里走了过来。不过，对方并不是冲着叶晨来的，而是他旁边这个漂亮的妖异的男人。哟，这不是我们段家的大少爷段玉书吗？怎么今天你有空来参加这晚宴了？青年嘴角微翘，脸上带着玩味的笑容。段玉书，这个名字倒是挺符合他的气质的。叶晨暗自笑了笑，随后便挪开目光，不再关注他们两人。你能来，为什么我不行？就因为你薛子成脸皮比我厚吗？段玉书嗤笑了一声，与薛子成针锋相对。在这一刻，他整个人没有一点基佬的气质，反而显得非常英姿挺拔。多日不见，你还是和以前一样伶牙俐齿啊？薛子成冷冷一笑，倒也不是很生气。他扭头瞥了叶晨一眼，嘴角微微上扬，道：“这是你的新欢。”段玉书没有说话，只是目光冷冽，定定地看着薛子成。别这么看着我，放心，在宴会上，我肯定不会对你的情郎出手的。不过。等晚宴结束嘛，那就不好说喽。薛子成玩味一笑，盯着叶晨，神色有些不屑。薛子成，你够了，我们之间的事情，我们之间解决，不要去牵累无辜路人。段玉书咬牙切齿的说道。对方行事百无禁忌，既然这么说，显然是已经盯上了叶晨。呵呵，无辜路人，我告诉你，我……薛子成话还没有说完，一个田螺壳子呜呜的飞了出来，直接堵在了他的嘴巴里。一些宾客瞠目结舌，他们看到了出手的人，不是别人，正是段玉书身边那个很能吃的饭桶青年。很明显。叶晨的突然出手，出乎了众人的意料，便是段玉书都有点始料未及。薛子成，魔都薛家大公子，号称魔都太子，在华夏各大豪门世家的年轻一代当中，都是名列前茅的存在。可在今天，有人竟然把垃圾塞进了他的嘴巴里面，这对于薛子成，亦或者是薛家来说，绝对是一种天大的挑衅。敢对我动手，小子，你当猪！薛子成暴怒，
，难道他就不怕薛家问罪？段玉书也是一脸震惊，他没想到叶晨居然这么刚，连带着薛家都骂在了里面。这样一来，就算是他想置身之外都不可能了。薛家是不会放过任何一个胆敢辱骂他们的人的。什么傻逼玩意，你眼睛是瞎吗？看不出来，老子和这家伙不认识，敢污蔑我是弯的，揍你没商量。叶晨冷笑连连，继续骂道：“他可不管什么薛家段家的，敢招惹自己。”就要做好被打脸的准备。薛子成怒发冲冠，一双眸子异常冰冷，盯着叶晨，浑身杀意沸腾。瞅什么瞅？要动手你就来，别在我面前装衣冠禽兽，恶心！叶晨不悦，话音刚落，他直接一巴掌扇了出去，瞳孔微缩。薛子成瞬间向后急退了两步，这才勉强躲过了叶晨的巴掌。他脸色一下子阴沉了下来，只差不到半秒钟的时间，这一耳光就抽在他脸上了。我勒个去，这家伙猛啊！旁边那些宾客已经完全傻眼，他们皆用一种看死人的目光望着叶晨。敢这样对待魔都太子，简直就是在死亡的边缘疯狂试探。哟，反应不错嘛！叶晨轻笑，这个薛子成确实有点东西。尽管年纪不大，但一身实力已然达到了顶尖境界巅峰，随时都有可能迈入绝顶境界。难怪会被人称作魔都太子，他的确有这个能力。当然，所谓的魔都太子，肯定是无法和叶晨相提并论的。在同辈当中，能胜过叶晨的人，暂时还没出生。你不是段玉书的姘头，你到底是谁？薛子成目光如毒蛇，死死地盯着叶晨。我去你丫的！当我的话是放屁呢？叶晨眼神一冷，又是一个大笔都抽了过去，还敢说他是基佬，真当他好脾气的？啪！这一次，薛子成没有躲开，被叶晨结结实实的扇在了脸上，捂着脸颊倒退。薛子成露出一副怨毒吃人的目光。叶晨这一耳光抽的不仅是他的脸，更是在挑衅他们魔都薛家。那些宾客见状，全都害得魂不附体，直接远远的躲开了，生怕惹火烧身。段玉书尚未离去，他一脸震惊的看着叶晨，似乎是没有想到眼前这青年胆子居然如此之大。要知道。当众抽薛子成耳光，便是他都不敢这么做。很好，我记住你了，可敢报上你的名字？薛子成目光幽冷，凝视着叶晨，他脸上不带怒意，因为怒火皆被他压制在了心底，不屑的扫了他一眼。叶晨淡淡的说道：“也行不更名，做不改姓。叶晨，叶晨是吧？今天的羞辱，日后我一定会讨回来的。”冷哼一声，薛子成转身离开，一下子就没入了拥挤的宾客群当中，不见了踪影。随时奉陪，叶晨不屑一笑，区区一个魔都太子，他还不放在眼里。见薛子成竟然真的退去，段玉书瞪大了眼睛，简直难以相信自己的眼睛那么高傲的一个人，居然真的被一个不知名的青年给逼退了。冲动是魔鬼，这一次你可能真的有危险了。目光落到叶晨身上，段玉书神色凝重，好心提醒了一句。叶晨微微一笑，神情一点都不慌张，好奇的问：“怎么说？”薛子成号称魔都太子，他本身就是实力不俗的武者，加上背靠薛家，他要是下定决心要报复你，恐怕你很难活下去。”段玉书解释道，他蹙着眉头，为叶晨的未来而感到担忧，因为普通人被薛家盯上。绝对和被死神盯上没什么两样。小问题，叶晨摆了摆手，一脸的淡定。段玉书愕然，这家伙真的假的？竟然连薛家的报复都不放在心中。要换作是他，恐怕得寝食难安了。我能感觉到你实力很强，不下于顶尖境界，但是你也不要轻视薛子成，他们薛家疑似有绝世武者的存在。段玉书再次提醒道：“绝世武者。”叶晨眼中金光一闪，那应该很厉害吧？说着，他将目光投向段玉书，有些惊讶的问道：“你为何要对我说那么多？”娇滴滴的看了叶晨一眼，段玉书忽然脸颊一红，说道。因为人家想得到你的好歹呀，这样你才能答应陪人家一起去逛街了。他满脸炽热，盯着叶晨，一副看见心仪伴侣的模样。哦，叶晨被恶心到了，他恶狠狠地瞪着段玉书，简直想一脚把这个死基佬踹飞。段玉书斜着头，眨了眨眼睛，而后露出一脸无辜的神情，奇怪道：“人家还没对你做什么呢，你怎么就孕吐了？”马格基，叶晨脸色一黑，突然产生了一种直接灭掉这家伙的冲动。不过最终他还是忍住了，只是一双眼睛瞪着对方，眼神之中充满了警告。无情的男人，段玉书撇嘴。重新回到了原来的位置上，不再搭理叶晨。叶晨松了口气，总算是安静下来了。他将目光投向舞台上，而这时候订婚宴刚好开始了。蒋庆成站在舞台中央，朗声念诵着致辞，感谢大家百忙之中抽空参加我女儿蒋婉清的生日晚宴。蒋某今天很开心，因为今天这晚宴不单单只是生日宴会那么简单，更是他订婚的大喜日子。听到这番话，台下的叶晨眸子闪动，神色有些不悦。段玉书虽然表面上无聊的一直在玩自己的头发，可实际上他的注意力一直都聚焦在叶晨身上。当看到叶晨神情变化，他不由得咂了咂嘴，有些好奇的问道：“你和这台上的准新娘子认识？”“她是我女人。”叶晨一脸认真的回答。不过他的目光却始终盯在舞台上。切，女人有什么好的？只会影响拔剑的速度，还不如男人呢。有没有兴趣尝试一下？你看我怎么样？段玉书很是骚气的撩拨了一下头发。叶晨深吸了一口气，扭头向段玉书一声低喝：“你给我闭嘴，别逼我干掉你！”眼见叶晨的目光中满是冷意，段玉书神色一凛，不敢再多逼逼了。他可不想在这里被叶晨修理一顿。当然。某些特定的地方除外。台上，蒋庆成神情激动，巴拉巴拉一顿演讲；而在他边上的蒋婉清则是皱着眉头，一脸担忧，目光在宴会大厅
，他是在找寻叶晨的身影。宴会进行到这个地步，如果他再不出现，那他就只能跟着周晴他们闯出去了。终于，在第六遍扫视宴会大厅的时候，蒋婉清在一个犄角旮旯发现了叶晨的身影，他脸上顿时扬起了笑容。果不其然，这个男人是不会让他失望的。海天公子英俊潇洒，一表人才。与蒋小姐站在一起，真是郎才女貌，天作之合呀、啊！薛子成笑道。他坐在手桌的位置，端起一杯红酒，遥遥的向海天敬了一下。海天不敢怠慢，知道这是魔都薛家的少公子，不论实力还是地位，对方都比他高了一个档次。薛少客气了，您能来，我海天不胜荣幸。海天彬彬有礼的回应。哎，海公子勿要这么说，今天是你订婚的大喜日子，可别让家人等待太久哦。薛子成哈哈一笑，看了蒋婉清一眼，然后从怀中摸出一对玉镯子，对海天说道。今天出来的匆忙，没带什么好东西，还请海公子不要嫌弃。众人瞠目结舌，皆痴傻的站在原地，说不出话来。能来参加这场宴会，那些宾客自然也都是非富即贵之人，眼光极为毒辣。故此，他们一眼就看了出来，薛子成手中的玉镯价值连城，绝对是纯正的玻璃种帝王绿。这样的稀世珍宝，在薛子成口中竟然算不上好东西。众人忍不住倒抽了一口凉气。果然，贫穷还是限制了他们的想象力。多谢薛少送礼。这份人情，我们海家记住了。海天的父亲海微光笑着说道。薛子成淡淡一笑，微微欠了欠身，然后重新落座。海家虽然比不上他们薛家，但也是江南三省有名的豪门望族，与他们结下善缘，只有好处没有坏处。也许是受到了薛子成的鼓励，海天转过身来，一脸神情款款地望着蒋婉清。青青，我是一个做任何事情都犹豫不决的人，但唯独在爱你这件事上，我无比坚定。你愿意成为我的妻子吗？海天目光炙热，声音轻柔，富含磁性，简直就像是一位痴情的王子在向自己心爱的公主表达爱意。还愣着干什么？赶紧表态啊！见众人的目光都聚焦而来，可蒋婉清却仍旧不为所动。蒋庆成皱了皱眉头，忍不住催促道：“我我。”蒋婉清支支吾吾，目光却落到了角落的叶晨身上。海天露出得意的笑容，这个女人终究还是要属于她的，没人能抢走。然而就在这个时候，一个慵懒的声音在大厅里面响起：“她不愿意。”在段玉书惊讶的眼神中。叶晨懒洋洋地站了起来，这让海天脸上的笑容顿时僵住。打死他也没有想到，叶晨居然会在这个时候出现。是你，你来干什么？海天铁青着脸，开口质问，冷冷地扫了他一眼。叶晨没有说话，反而迈步向台上走去。与在场众人的穿着形成鲜明对比，叶晨的衣装非常朴素，一眼看上去和周围的环境格格不入。但这里的人却没有一个人敢轻视他。叶晨一步一步走向舞台中央，步伐虽然不快，但他所过之处，众人都不由自主地让开了一条道。因为在他身上，众人皆感受到了一股凛然不可侵犯的大威严。这种威严笼罩在众人心间，令他们都不敢小觑。叶晨，我来了。叶晨微微一笑，温柔的看着蒋婉清，嗯，你来了，我就放心了。蒋婉清点了点头，只是脸色微微有些发白，绝脉发作。他现在特别容易劳累，能来到这里，已经是非常顾及自己父亲的颜面问题了。一旁的海天惊怒交加，看着自己未婚妻和别的男人，当众眉来眼去。他只觉得胸中怒火翻涌，气得肺都要炸了。青青是我的未婚妻，请你自重。海天低吼。一双眼睛冒火，死死地盯着叶晨。年轻人，你过了，你是要与我海家为敌吗？海天的父亲海微光也怒声开口，扫了两人一眼。叶晨突然一巴掌抽了过去，与你们为敌。叶晨冷笑了一声，你们也不撒泡尿，看看自己配不配。此话一出，满场哗然。那些宾客都用一种震惊的眼神望着叶晨，仿佛在看一个天外来客，连海家都不放在眼里。这青年究竟是什么来头？啪啪，两声闷响。叶晨这两巴掌倒是没有打中海天父子两人，因为有两名老者出现，挡下了他这一击。绝顶武者。有意思，叶晨冷冷一笑，瞬间洞悉了两名老者的修为。小友得饶人处且饶人，当众抢夺他人未婚妻，这不是一个强者该有的风采吗？其中一名老者开口，神色不卑不喜，他是海天的二太爷，一尊真正的绝顶武者，平日里不显山不漏水，基本从不外出走动。然而这一次海天的订婚宴，他却到场了。由此可见，海家对这次订婚宴的重视。青青是我的女人，什么时候是他人未婚妻了？老东西，你在嘴里放屁，小心我用鞋底抽你小嘴巴子！叶晨冷笑。一点都不给海家二太爷面子，两个老者顿时气得脸都歪了。以他们的实力和地位，何时被人这样指着鼻子骂过？今天绝对是破天荒的头一次。这时候，薛子成突然站了出来，他冷冷地说道：“这位兄弟，话过了吧？今天是海天公子和蒋小姐的订婚宴，你出来闹事本就不该，现在还当众辱骂两位老前辈，真当我们大家是石头人，不会动怒的吗？”他很聪明，没有独自一人面对叶晨，而是想通过抬高众人的情绪，一起向叶晨发起责难。闭嘴，这里没你的事。再多废话。我不介意干掉你这个所谓的魔都太子。叶晨瞥了他一眼，神色淡漠道：“他的语气虽然平淡，可是却让薛子成有种心惊肉跳的感觉。联想到先前发生的不愉快，薛子成脸色阴沉，但也不敢再多说了，因为他有种预感，以眼前这家伙的性子，自己再多话，他是真的敢当众对自己出手，绝不是说说而已。”在场的宾客尽皆瞠目结舌，一向以强势著称的魔都太子，在这个青年的面前居然选择了退让，这简直令他们感到匪夷所思。海天父
。今天的订婚宴想要正常进行下去，就只能指望两位老人能够用武力将叶晨逐出宴会了。两名老者微微颔首，目光之中腾起炽烈的杀意，凝视着叶晨。退出宴会，我等大发慈悲，可以饶你一命。海家三爷冷冷地道，他浑身杀意有如实质。笼罩在叶晨的身上，其势如浪如涛，让人心悸。叶晨却看都不看他一眼，反而掏了掏自己的耳朵，很是郁闷的说道：“大老婆，你说这世上怎么走到哪里都有不开眼的人呢？明明我都已经手下留情，不想追究了，可偏偏对方要把脸伸过来给我打。哎，其实我真的不喜欢暴力啊，这叫不见棺材不掉泪。不过一会你可得手下留情一点，毕竟这里那么多人，弄出人命可就不好了。”蒋婉清温柔一笑：“放心，大老婆，我有数，我保证只打脸，不取人性命。”叶晨神情背懒。但说出来的话却让众人胆寒。如果不是因为这里有人在场，难道这个青年还真的敢出手杀人吗？两名老者脸色铁青，这是一种赤果果的无视，让他们愤怒至极。老三，你对他太客气了，先拿下他。小天的订婚宴还要继续。海家二爷怒声道：“嗯，动手。”两人对视一眼，然后一左一右朝着叶晨攻来。虽然他们都已经是八九十岁的老人，可动起手来却一点都不含糊。速度快到了极点，看到海家二老冲来，叶晨打了个哈欠。他不慌不忙脱下一只鞋子，然后握在手中，当起了武器。众宾客只看得眼花缭乱，等再看清楚三人的身形时，他们却险些惊得下巴都合不拢了。只见海家二老的脸上、身上到处布满了密密麻麻的鞋印，从上到下竟然没有一处完好的地方，这怎么可能？海微光与海天两人心胆剧烈，叶晨的实力超出了他们想象，竟然连家族中最强的两位老前辈都不是对手，就凭你们两个老废物也敢说拿下我，简直可笑！叶晨嗤笑了一声。就算是刚才开口帮你们说话的那个废柴，我都不放在眼里，更何况是你们。众人皆是一愣，随后便反应过来，叶晨口中的那个废柴不是别人，正是号称魔都太子的薛子成。他们无不到抽了一口凉气，便是老一辈的人物都为之一振，心中暗叹，眼前这青年实在是太桀骜不驯了。你敢辱我？薛子成拍案而起，眸中寒光闪烁。叶晨的一再挑衅，终于还是让他忍不住了。有何不敢？我知你年纪轻轻便迈入了顶尖境界，很了不得。但在我这里，你还不够看。是龙，你得盘着；是虎，你得趴着。否则的话，我就干掉你。叶晨弹了弹指甲，云淡风轻地说道。可他眉宇间的那股自信和桀骜，却让众人惊叹。薛子成微眯着眼睛，像是在分辨叶晨画的真假。对于叶晨能一眼看穿自己的武道修为，薛子成还是有些震惊的。他学过一门能够隐藏实力的武道功法，唯有实力超越他一个层次的人，才能看穿他的真正实力。可眼下，叶晨竟然能一语道破，显然实力极高，最差都是绝顶境界巅峰。蒋婉清眸光如水地望着叶晨，仿佛从来没有真正认识过他一样。这个时候的他与以往完全不同，浑身上下都充满了一股独特的魅力，让蒋婉清心神迷醉。薛子成面容冰冷，他已经退让了两次，如果再退让下去，恐怕就真的成了一个笑话。想到这里，他招了招手。人群之中，突然走出来两个身材高大、体态魁梧的男子，他们英式狼顾，杀气腾腾地盯着叶晨。而这时，海家二老也大吼了一声，两人对叶晨怒目而视。打人不打脸，叶晨在他们身上连拍数十个鞋印，这对他们而言，简直就是奇耻大辱。四个人，再加一个薛子成，一共五个人，全都虎视眈眈地凝视着叶晨。他们身上战意翻涌，气势惊人。四个绝顶境界加一个顶尖境界的高手联手，这放眼全天下，都算得上是一个极其豪华的阵容了。哪怕一尊刚踏入绝世行列的强者，也绝不想面对这样一个组合会很头疼。然而很悲催，他们今天的对手更不简单，邪一传人，纵然只是绝世行列。也不是一般的阿狗阿猫能够击败的。双方对峙，火药味十足，随时随地都有爆炸开来的可能。够了，你们当这里是哪呢？决斗场吗？一个带着怒意的声音响起，让众人不由得一愣。哎，老头儿，你也来参加这个宴会了呀？叶晨扭头望去，顿时露出惊讶的神色。不过，随着他的话音刚落下，叶晨便感觉到有一股恶意在冥冥之中锁定了自己。跟着感觉移动目光，叶晨最终发现。这股恶意就是老者边上那名扎着马尾辫的女孩发出的。叶晨擦了擦自己的头发，有些奇怪道：“妹子，我知道自己长得帅，可你也不用这样一直盯着我看吧？我早就已经名花有主了。”那个女孩险些被自己的口水呛住，她无语的看了叶晨一眼：“这家伙果真是个奇葩。”他旁边刚才开口的那名老者，不是别人，正是当初在济世堂被叶晨言过十年寿命的那个神秘老者。此时的他精神矍铄，老态龙钟，与当初比起来，完全就是两个样。莫老见到这名老者出现。薛子成脸上的怒意顿时消散了许多，他走过来向老者恭敬的揖礼，这让叶晨有些惊讶。虽然他不是很看得上薛子成，但他的身份却不是假的。魔都太子，薛家的公子爷，就算是面对海家二老，他都只是微微点头致意。可现在，他居然对这个老者行如此大礼。叶晨摸了摸鼻子，突然对这个老头的身份产生了强烈的好奇心。莫老，海家父子也走过去向老者见礼。老者不紧不慢地应了一声，随后别过头去，不再搭理他们。海微光心中恼怒，可他却不敢发作。因为这老者的身份非同凡响，他们海家根本得罪不起。莫说，蒋庆成迎了过去，一脸激动的那头就拜。莫老
。蒋庆成顿时龇牙咧嘴，抱头痛叫了一声：“莫说，你打我做什么呀？”蒋庆成满脸委屈，瞪了他一眼：“莫老恨铁不成钢地道，蒋万里那老货智如妖，怎么会生出你这么个小蠢货？被莫老打了个暴力，还说成是蠢货。”蒋庆成也不敢生气，只是一张老脸涨成了紫红色，神情说不出的窘迫。哈哈，难得看到自己父亲如此狼狈的模样，蒋婉清忍不住笑出了声。听见笑声，蒋庆成抬头瞪了自己女儿一眼，然后气急败坏地道：“你这逆女，哼！回去以后找你算账。”咚，又是一个暴力敲在了蒋庆成的脑袋上，只把他敲得头晕目眩。混账小子，脾气见长啊，在我面前也敢凶亲亲？莫老吹胡子瞪眼睛，怒视着蒋庆成。蒋庆成缩了缩脖子。他天不怕地不怕，唯独就怕这个老头子。但不是因为对方的实力有多强悍，而是对方与他的老父亲是八拜之交，虽无血脉亲情，但胜似手足兄弟。蒋庆成和蒋庆忠两兄弟能有如今的身份地位，可以说离不开莫老的帮衬。故此，就算莫老再敲他十个暴力，蒋庆成也不敢露出一丝一毫的不满之色。谢谢爷爷给我出气。蒋婉清甜甜一笑，自己父亲做的事情实在是让他有点生气，可他作为子女。自然也不可能去敲自己老子的暴力。刚好莫老敲了蒋庆成两下，也算是给他出气了。小意思、啊。莫老呵呵一笑，而后将目光挪到海天身上，他不屑地说道：“我的宝贝孙女，你也敢招惹？给我滚吧！”莫老态度坚决，说话很不客气。很明显，他听说过海天的一些桃色传言，对海天这个人，他非常不喜欢。而之所以一开始不站出来阻止，是因为他想看看海家究竟打的是什么如意算盘。海天神色一变，赶紧说道：“莫老，您不能这样，我是真心爱慕青青的。”而且蒋伯父也已经同意把青青许配给我了，谁说他同意了？莫老眉毛一扬，扭头看向蒋庆成，问道：“你同意了？”他语气平淡，可蒋庆成却从他的眼神中体会出了一种警告的意味。显然，莫老的言下之意就是：“你敢说同意试试？”扫了周围的宾客一眼，蒋庆成干咳了一声，说道：“那个，其实也不算同意，就是想先让两个孩子接触一下，要是不合适，还可以分开的嘛。”此话一出，众人一片奚落，望向海天的眼神都变了，仿佛就是在看一个小丑。海家父子脸色铁青，海微光沉声道。蒋兄，咱们不是说好的吗？你怎么这个时候变卦了？就是，青青的病只有我们海家有办法。你若食言，我们绝不会把那珠宝要交给你们。海天冷冷的说道，话语间满是威胁。海家父子的话让蒋庆成脸色有些难看。他安排了这么久，其目的当然不是为了让蒋婉清嫁入豪门，因为根本没有这个必要。他的真正目的乃是海家的那珠宝要，这是治疗蒋婉清绝脉的关键。但问题是，对方不肯出售，只肯当做聘礼相赠，所以。为了蒋婉清的病，他不得不乱点鸳鸯谱，于今日办下这场订婚宴。眼看东西就要到手了，蒋庆成却没想到叶晨突然杀出，彻底打乱了他的布局。事情发展到这一步，与海家交恶，恐怕那珠宝钥匙很难拿到手了。莫老皱了皱眉头，他人老成精，听海天的意思，难道说这个订婚宴另有隐情？不过现在他也不好去追问，反而冷冷的质问道：“你是在威胁我等？”不敢。海天赶紧摆手。他可不敢触怒这老头子，毕竟这是连薛子成都不敢做的事。不敢还不滚！莫老大吼，眼睛瞪如铜铃。海天浑身一颤，脸上青一阵红一阵。他还想说什么，却被薛子成一把拉住。薛子成向莫老微微一欠身，说道：“莫老息怒，海天兄弟只是一时没想通，让我来劝他吧。”说罢，他转身望向海家父子，面容冰冷道：“先走吧，今天的订婚宴办不成了。”可是海天心有不甘，今天是他订婚的大喜日子。要是就这样在众宾客面前灰溜溜的退去，将来他还如何在金陵市立足，连带着整个海家都会成为笑果，遭人嗤笑。既然莫老和太子都发话了，那我海家也不敢不从。订婚宴就此作罢吧。海微光面无表情道。随后他转身离去，一点都没有用。海家其他人面面相觑，心中虽有不忿，但见家主都离开了，他们也只能跟着离场。海天是最后一个离开的。离开之前，他恨恨的扫了莫老和叶晨一眼，眼中寒光宛若冰刀。走吧，薛子成催促。拍了下海天的肩膀，与他一同离开。两人一直走到酒楼外面，海天才忍不住冷声问道：“薛少，你到底是什么意思？”薛子成眼神冰冷，没有说话。而这时候，海微光从前面转过身来，冷冷的说道：“蠢才，你难道到现在还看不出来吗？蒋庆成根本就没有让你和蒋婉清订婚的打算。那个莫老正是他喊来的，其目的就是为了等聘礼到手，然后让莫老出面阻止这场订婚宴。这怎么可能？”海天瞪大了眼睛，神色之中充满了不甘：“没什么不可能的，以蒋庆成的能力。”要调查清楚，海天兄弟，你是个什么货色？想来并不是难事。站在一个父亲的角度上思考问题，你觉得他把自己的女儿推进火坑吗？薛子成冷笑，慈峰毫不客气。海天脸色铁青，想要反驳，可看着薛子成那似笑非笑的面孔，他顿时连一个屁都不敢放了。这位魔都太子的手段，他是早已有所耳闻的，而且对方说的也是实话。他要是敢在薛子成面前摆臭脸，下场绝对会很惨。逆子，让你平时收敛一些的，现在好了，坏事了吧？海微光很是不满的瞪了海天一眼。随后，他望向薛子成，一脸恭敬地问：“薛少，你认为我们接下来应该怎么办？你们暂时就别想着和蒋家联姻了，先去查一下蒋婉清那个
，而后扬长而去。父亲，我不甘心！薛子成离去后，海天发出不甘的怒吼声，啪！一个巴掌抽在海天脸上，海微光怒声道：“不甘又怎么样？是你自己不争气！我们手里不是有那个吗？可以用来威胁他们，我就不信。”没有我们的药，他们能治好蒋晚清的病。海天咬牙切齿道：“还有那个小杂碎，我一定要他死。”很明显，海天将今晚发生的一切都归咎于叶晨的身上了。在他心中，如果不是叶晨的出现，他今天也不会如一条丧家之犬一样狼狈之于莫老是否反对这门亲事。这都不重要，他们海家有底气，能够拿捏住蒋家的命脉。海微光脸色阴郁，皱着眉头，一言不发。一旁的海家二老见状，呵呵一笑，自告奋勇的开口道：“家主，不必犹豫了，让我们出手吧。”小天说的对，这杂碎一再出言，侮辱我海家。这笔账倘若不讨回来，世人以后还怎么看我海家？听到二老的话，海天大喜过望，赶紧恭维道：“二爷、三爷公参造化，实力天下无双，区区一个小辈，自然不是您二老的对手。不，虽然我非常恼恨这小子霸道和嚣张，但也不得不承认他实力很强。单打独斗，我和老三应该都不是他的对手。”海家二爷神色凝重道：“的确，我们二人联手，绝世境界之下无敌手，但对付这小子，胜算不足两成。”海家三爷也点头，道出了自己的感受。海天浑身一震，有些不敢相信自己的耳朵，连二老联手都未必是那个叶晨的对手，自己的情敌有这般强大，那我怎么能答应让你们冒险？海微光目光如炬，盯着二老。海家三爷微微一笑，说道：“小光子，你放心，我老哥俩有数，肯定是不会傻乎乎的去和对方硬拼的。”海微光眯了眯眼睛，有些意味深长的看了海家二老一眼，终于还是点了点头：“您二老千万要小心。”他认真的叮嘱道：“家主放心。”我们二人一定替海家、替小天讨个公道。海家二爷淡淡一笑，他龙行虎步，与海家三爷几个纵身，便消失在了众人的视线中。薛子成的家常林肯车当中，那个之前站出来的绝顶武者保镖，当然现在是司机。他突然开口说道：“薛少，海家应该不会善罢甘休的吧？”我就是要他们不罢休，正好可以借他们的手查探一下那个家伙的底细。我倒是想看看，不把我魔都太子放在眼里的狂人究竟有多少斤两。薛子成轻弹了下指甲，漫不经心地说道，脸上充斥着冷意。那个家伙确实有点本事，刚才面对我们五人联手时的那份从容淡定，根本就不是一般人能够拥有的。那个保镖司机开口，神色凝重。他出道十多年，除了薛子成、薛少，还是第一次遇到这样神异的男子。此人不除，以后必是太子你的劲敌。另一名保镖也开口说道：“开好你们的车，这一点还用得着你们提醒本太子？”薛子成嘴角微微上扬，目光不自觉地望向车窗外，自己的一生之敌终于出现了吗？紫月楼，薛子成与海家众人的离开，无疑是宣告了这场宴会的结束。不过大厅里的那些宾客却并未有人起身告辞离去。显然，刚才发生的一切太过梦幻，让他们都有种做梦的感觉。然而，当看到叶晨与莫老乡谈甚欢的模样，他们这才猛然间意识到，这压根就不是梦，而是真实发生的事情。刹那间，他们望向叶晨的目光之中充满了敬畏。一个能让莫老都如此相待的年轻人，要说没有什么天大的来头，打死他们都不相信。眼看叶晨和莫老聊得正欢，蒋庆成无法打搅，他只能阴沉着脸，发出一声冷哼。同时，他的一双眼睛盯着叶晨，眸光中带着一丝火气。哎，你这小王八犊子，用什么眼神看着我的救命恩人呢、啊？莫老不悦，抬手就是一个打暴力的动作，这让蒋庆成背后一凉，险些郁闷的想哭。好歹自己也是快退休的人了，居然还被莫老当众称作小王八犊子。蒋晚清神色平淡，他挽住叶晨的手臂，笑看着自己的父亲：“我好好的一场安排，都被这臭小子破坏了。您老说我能不火大吗？”蒋庆成叹息了一声：“小橙子，我一直想问你，你做的这一切到底是什么意思？既然要让我出面搅黄订婚宴，可为什么不让我一开始的时候就阻止，反而是要等宴会快结束了才让我露面？还有……”海家说的那个青青的病，青青身体不是一直很好吗？到底是什么问题，让你如此大动干戈？莫老含着脸问道。他盯着蒋庆成，神色之中充满了疑惑与不解，摸着自己光滑如玉的下巴，莫老身边的那个马尾辫女孩露出深思的神情。我猜想，成叔的目的应该是海家的那个聘礼吧？沉吟了片刻，马尾辫女孩突然开口道，惊讶的瞥了女孩一眼。蒋庆成眼中闪过一抹赞赏之色，他叹了口气，点头道：“不错，小英猜对了，我想要的是海家准备的那份聘礼。”听到蒋庆成承认，莫老顿时来了气，他极其不满地说道：“什么聘礼，要你卖女儿来取得？蒋家子女啥时候这么没出息了？”蒋庆成苦笑了一声，说道：“莫叔，您老先听我把话说完。”哼，莫老冷哼了一声，他倒是要看看蒋庆成究竟能说出什么个所以然来。莫叔，事到如今，我也不瞒您了，其实青青这孩子从小就有重病缠身，只是这二十多年来从未发作过，所以我一直都没有告诉你。蒋庆成的话。如同一柄巨锤，重重的砸在了莫老的心口。你说什么？莫老呼吸都急促了起来。他扭头望向蒋晚清，脸上带着惊疑不定的神色。青青的九阴绝脉无药可医，一旦发作，神仙难救，唯有一种奇果才能够救治。蒋庆成接着说道：“道出了他如此安排的原因。”此话一出，那个马尾辫女孩眼睛顿时瞪得老大。她一脸同情的望着蒋晚清：“这个大姐姐，她很有印象，小时候经常带她出去玩，可却没有想到。”这么好的大姐姐，竟然
，仿佛蒋庆成他们说的再严重，都与他们无关。海家有这种奇果？莫叔心中一动，试探性的问道。蒋庆成长叹了一口气，点了点头，说道：“是啊，我便寻大半个华夏，也就海家手里面有这种奇果，能够救青青的命。可是他们不肯出售，只肯当做聘礼赠与。”莫叔，您说我该怎么办？我也很绝望啊。莫老顿时无言。事实上。如果是他处在蒋庆城的角度，多半也会答应与海家的联姻。嫁给一个人渣，总比丢掉性命要来的强。毕竟只要活着，一切都有希望。我思来想去，便想到了这种假借订婚宴骗取奇果的办法。尽管传出去，这可能会让我蒋家的名誉受损，但只要能让青青开心的活下去，这一切都是值得的。说到这里，蒋庆城恼怒的瞪了叶晨一眼，谁料。被这小子横空杀出，破坏了我的全盘大计。现在和海家闹掰，十有八九对方是不会给我们齐国了。听到这番话，蒋婉清已然是呆滞了。他怔怔地望着自己的父亲，眼眸中雾气蒸腾，口中更是哽咽的厉害。原来自己父亲从来都没有想过要让自己嫁给海天那个人渣。他所做的一切事情，都是为了替自己取得海家的那枚续命神果。可笑自己不明所以，还对自己父亲诸多埋怨。现在想来，实在是太不应该了。蒋婉清眼睛红红的，望着蒋庆成的眼神之中充满了羞愧。什么奇果能治青青的病？我就算是想尽一切办法，都要把这果子给弄来。莫老满脸认真的说道，微叹了一口气。蒋庆成摇了摇头，苦笑着说道：“莫叔，您不可能要得到的。要治疗青青的病，必须服用阳元果，而这种果子只生长于绝神岭当中，其价值可见一斑。除非青青嫁入他们海家，否则的话，他们绝对不可能愿意为了一个外人动用这么珍贵的神果。”说着。为了防止莫老不清楚杨元果的价值，蒋庆成又补充了一句：“一枚杨元果的药力，足以让一名顶尖武者迈入绝顶境界。”莫老瞬间不吱声了。本来他还想说自己可以舔着老脸去要，可听蒋庆成这么一讲，他顿时打消了这个念头。那怎么办？没有杨元果，难道我们要眼睁睁的看着青青去死吗？莫老阴沉着脸，有些不甘心地说道。蒋庆成没有说话，只是站在那里，满脸的无奈。海家又不是傻子，这种方法动用了一次不成功，再使用出来，只会赔了夫人又折兵。哎，现在只有一个办法了。蒋庆成突然说道：“什么办法？”莫老眼睛一亮，让青青真的嫁给那个海天，做海家的媳妇，我就不信他们会见死不救。”蒋庆成沉声道：“事到如今，为了让蒋婉清活命，恐怕也只有这一个办法了。不行，我宁可死，也不愿意嫁给那个人渣。”听到蒋庆成的话，蒋婉清的态度很坚决，直接驳斥了他的这个提议。可是丫头，不这么做的话，你迟早会病发的。这时候，莫老竟然也与蒋庆成统一了战线，开始规劝起蒋婉清来。显然，在他心里，取得那枚奇果才是眼下最重要的事情。嗨嗨。老头，青青是我的女人，你让她去嫁给别人，你这是在恩将仇报吗？原本一直默不作声的叶晨，此时突然开口说道。他盯着莫老，神色相当的不满。这糟老头子居然怂恿自己的大老婆去嫁给一个人渣，简直不要太过分！放肆！你敢对莫老不敬？蒋庆成瞪眼，忍不住开口呵斥。他是真的对叶晨有意见了。而就在这个时候，莫老却是眼前一亮。他突然想到，眼前的叶晨医术逆天，连当初即将死亡的他都能救回来。要治好蒋婉清的病，应该也不算一件难事吧？你才放肆！你对我的救命恩人吼那么大声干什么？莫老重重的哼了一声，然后啪的一声拍在蒋庆成的脑门上，顿时让他有点欲哭无泪。莫说，这么多人看着，给我留点面子吧。蒋庆成一脸郁闷，他怎么说也算是金陵市的一方大人物了，结果在这宴会上被连续打了好几次。若非动手的人是他敬重的莫叔，恐怕蒋庆成早就已经发飙了。怎么，翅膀硬了，开始有小情绪了？莫老冷冷的说道。蒋庆成愣了一下，赶紧摇头否认。不过他心中确实委屈的很，今天一晚上吃的瘪。都快赶上他一年的量了。见蒋庆成被自己训得闭口不言，莫老得意的笑了笑，而后他转身看向叶晨，脸色却陡然间变得严肃起来，问道：“小神医，青青的那个什么绝脉的，你能不能治？废话，你之前都快挂了，我都能给你从阎王那捞起来。小小一个九阴绝脉，对我来说又算得了什么呢？”叶晨自信满满的回道。听到这话，莫老尚未说什么，蒋庆成却忍不住冷笑着说道：“九阴绝脉算不了什么，小子，你吹牛也要有个限度好不好？若是不用阳元果，普天之下……”也就邪医一脉才能治愈九阴绝脉，其他医者，包括我金陵市赫赫有名的济世堂，都没那个本事。你不过就是一个二十左右的毛头小子，凭什么说这样的话？就凭我的医术，能够让这老头死而复生？叶晨淡淡一笑，指了指面前的莫老，下一刻，莫老冷哼一声，又是一个暴力，朝着蒋庆成的脑袋敲了过去。不过这一次，蒋庆成有了防备了，在莫老抬手的那一瞬间，他便往后挪了两步，故此莫老这一下并没有打中他。哎。你这小兔崽子，居然还敢躲！莫老面容冷峻，瞪着蒋庆成。蒋庆成一脸无语，但随即反应过来，他神情恼怒的向叶晨看了过去。如果他没猜错的话，这家伙绝壁是故意这么说的，目的就是提醒莫老敲自己暴力。嗨嗨，这么跟你们说吧，青青的病根本就不是杨元果能治好的。九阴绝脉，如果靠一枚果子就能治好，那他也不会带一个绝字了。叶晨说道：“什么意思？”蒋庆成皱了皱眉：“你被海家骗了。杨元果没有驱除阴气的功效，只能用来
，所以那些反常之处他并未深入细想。现在被叶晨这么一说，蒋倾城顿时想通了很多事情，不由得火冒三丈。叶晨微微一笑，自顾自的接着说道：“而且，济世堂也并非没有本事就轻轻，只是所需代价太大。”他们承受不起，故此才推脱说治不了。什么代价？我蒋家都可以承受。蒋庆成赶紧说道：“只要能解决自己女儿的体质问题，他便是散尽家财都愿意。”瞥了蒋庆成一眼，叶晨笑着摇了摇头，道：“你承受不起，这种代价实在太过高昂。别说蒋家承受不起，便是整个金陵市，恐怕都没人能承受得起。”叶晨这里说了大实话，可蒋庆成却差点没把鼻子气歪。他瞪着眼睛说道：“臭小子，你小看我蒋家！我告诉你，在这金陵市，就没有我蒋庆成承受不起的代价。一个王者敬武者的性命。”你确定你能承受？叶晨似笑非笑，蒋倾城顿时语塞，像是被人掐住了喉咙。王者敬武者，那是可以颠覆整个金陵市格局的猛人，以这样一尊强者的命为代价，他们蒋家确实承受不起。济世堂想要彻底解决青青的体质问题，不用王者敬武者也行，十个绝世武者，马马虎虎应该也够了。叶晨淡淡的说道。蒋倾城阴沉着脸，彻底不说话了，废掉一个王者敬武者，或者十个绝世武者。才能治好蒋晚清的病，这样的代价也难怪济世堂不肯出手了。沉默了一阵，蒋庆成忽然抬起头来，一脸狐疑的盯着叶晨，问道：“既然你知道治疗青青要花费那么大的代价，那你还敢夸海口说青青的体质问题难不住你？对他们来说确实棘手，但在我手里也就一般。”叶晨淡淡一笑，满脸傲然，吹牛：“你别告诉我，你比济世堂的秦神医还厉害。”蒋庆成冷着脸说道。叶晨微微颔首，直接大方承认了这一点。你口中说的那个秦神医，他的医术都是我教的。叶晨云淡风轻道。此话一出，蒋庆成的脸色顿时精彩了起来。他看了叶晨好一会，突然呵呵一笑，冷冷的说道：“癞蛤蟆打哈气，你好大的口气！天下间要说能指点秦神医医术的，恐怕也就邪医一脉了。”说到这里，蒋庆成心中忽然猛地颤动了一下。难道？难道说你就是邪医一脉的传人？蒋庆成瞪大了眼睛，一脸不可置信的望着叶晨。冰果。猜对了，叶晨打了个响指，一副牛气哄哄的样子。蒋晚清莞尔，他看了一眼台下的蒋庆忠，忽然说道：“爸，这件事情大伯他早就知道了，而且当初也是他把叶晨安排进我班级里的。靠，你们都知道叶晨的真实身份，就瞒着我是吧？”蒋庆成险些一口老血喷出来，自己大哥和女儿全都知道，邪医传人在何处，却没一个人告诉他，害得他白白为蒋晚清的体质问题担心了那么久。恶狠狠地瞪了台下的蒋庆忠一眼，蒋庆成将自己躁动的内心平复下来。然后他重新站回舞台中央，朗声道：“各位来宾，今天的宴会到底结束，感谢大家的捧场，谢谢。”说罢，蒋庆成退后一步，向所有的宾客微微鞠躬一礼。台下的宾客见状，起身一拱手，也回了一礼。然后他们纷纷四散离开了这里。等到众客散去，蒋庆成才大手一挥，招呼剩下的人与他一同返回老宅。当然，说是老宅，其实是一处占地面积不小的四合院，位于金陵市中心，周边相当繁华。缺月挂书童，漏断人出境。回到老宅中，已经临近午夜。蒋晚清的脸色一片苍白，非常的不好看。他狐疑的四处张望，随后有些奇怪的询问：“你们都没有听到什么稀奇古怪的声音吗？”“古怪的声音没有啊。”众人都是愣了一下，摇头表示没有听到。唯有叶晨脸色一沉，低声道：“没有古怪的声音，是因为青青的病发作了。”“什么？”叶晨的话顿时令在场众人大惊失色。蒋庆成脸色难看，他知道蒋晚清的绝脉即将发作，但完全没想到竟然会发作的这么快，让他有些措手不及。绝脉发作，阴气汇聚，招惹到了邪祟，所以青青才会听到你们听不到的声音。叶晨解释，道出了蒋晚清疑神疑鬼的原因。而后他双手翻飞，做莲花拳状，猛地一声大喝：“猫！”这一声大喝，声震如雷，震得在场众人皆是心头一颤，耳膜嗡嗡作响。莫老摸着胸口，被叶晨这一嗓子吼得险些透不过气来，眼看莫老被叶晨吼得难受。蒋庆成皱了皱眉头，有些不悦地道：“大晚上的，你乱喊什么呢？不怕邻居投诉你啊？”六字大明咒驱除邪祟的佛音，叶晨漫不经心地说道：“真的有效果？”那些声音消失了。蒋晚清突然惊喜地说道，他一脸崇拜地看向叶晨，大眼睛亮堂堂，宛若看见了自己的男神一般。听自己女儿这么说，蒋庆成这才明白叶晨这一吼的作用。一时间，他望向叶晨的眼神也变得温和了不少，不复之前的冷漠和不满了。一会如果还要喊的话，记得提前打个招呼。我们这群人年纪不小了，经不起你惊吓几次。蒋庆成满脸严肃，比了个欧凯的手势。叶晨转过身，抓起蒋晚清的小手。一股磅礴雄浑的先天之精渡入他的体内，让他整个人都有种飘飘欲仙的感觉。这股先天之精在他体内游走。蒋晚清原本有些发冷的身体，此时也突然变得温暖了起来，好舒服。蒋晚清忍不住呻吟了一声，他眼波如水的望着叶晨，却惊讶的发现，不知何时，叶晨额头上居然出现了一层细细密密的汗珠。你要不要休息一会？蒋晚清声音发酥的问。叶晨摇了摇头，笑着说道：“没事，我能坚持下去。今天无论如何都要解决你的体质问题，好吧？别让自己太累了。”蒋晚清温柔地说道，他另一只手拿过一块毛巾，小心翼翼地替叶晨擦去了额头
，有些发烫，嘿嘿一笑。叶晨收回心思，再次向蒋婉清体内输入先天之精，一连灌输了九道先天之精，叶晨这才松开蒋婉清的小手，他脸色苍白，呼吸都急促了起来。先天之精，不起其他，那是人身上最宝贵的精元，便是叶晨这样的绝世强者。一口气都给蒋婉清九道先天之精，也有些吃不消，需要恢复好几天的时间。运功调息了一阵，叶晨的脸色慢慢恢复了正常。而这时候，蒋庆成突然开口询问：“叶晨，你刚才说杨元果救不了青青，那需要准备一些什么药材辅助你的治疗吗？”杨元果虽然救不了青青，但他有别的作用，可以算作是辅助治疗的药材。叶晨说道。听闻此话，蒋庆成脸色一僵，他苦笑了一声，道：“杨元果在海家手中，我拿不到。除了杨元果，还需要其他的药材吗？”“不需要，只需要杨元果。”叶晨摇头，语气很是坚定。蒋庆成顿时愁眉苦脸，被搞了半天，又回到了最初的起点。见蒋庆成满面愁容，叶晨淡淡一笑，说道：“不用向海家讨药，我手里就有。”说罢，他转身从背包里面拿出一枚巴掌大小的金色圆果——杨圆果。蒋庆成惊呼道：“你离开这么多天，就是为了找这么一个金色的小果子？”蒋婉清忍不住好奇地问道：“不错，我出去那么久，就是为了找寻他。”叶晨点了点头，满脸笑意。这时候，蒋庆忠脸色一变，吃惊地说道：“你该不会是去绝神岭了吧？”绝神岭。这个地名让莫老他们浑身一颤，便是周琴和小丫头林墨也同样如此。他们或多或少都接触到过一些超自然界的事情，当然清楚，在当今华夏武林中有几个公认的境地，其中之一便是这危险程度排名华夏第三的绝神岭。我在里面待了四天五夜，几乎翻遍了整座山头，都没有发现杨元果的痕迹。最后还是认命准备返程的时候，遇见了一个勇士，恰好他手里有杨元果，我就用几株药材换下了他手中的杨元果。还将他从绝神岭带了出来。叶晨淡淡的说道：“绝神岭之中到底是什么情况？”莫老好奇的询问。他一双眸子放亮光，迫切想知道绝神岭到底为何会被称作禁地。然而，叶晨却一副讳莫如深的样子。他摇了摇头，神色凝重道：“不可说。不过有一点我必须提醒你们，除非突破成为王者进武者，否则的话，你们断不可进入绝神岭。王者之下，十死无生。若为王者，也不过只有两成的几率可以活着出来。”听到叶晨的话。众人不由得后背一阵发凉。那你是王者进高手吗？莫老身边的马尾辫女孩突然开口问道。就在他话音刚落的时候，莫老脸色一变，忍不住呵斥道：“小英，住口！打听别人的实力是大忌，你难道不知道吗？”吐了吐舌头，女孩飞快地看了叶晨一眼，脸上扬起了一抹歉意的笑容。叶晨淡淡一笑，并不在意。他向莫老摆了摆手：“莫老言重了，其实也没什么的。”他将目光投向女孩，笑着说道：“我不是王者进武者，但我有手段。”能让我在绝神岭当中危险性比一般的陆地神仙还要低。众人一惊，但随即便释然了。叶晨为邪医一脉的传人，有点特殊的手段，简直不要太正常。你为何对我这么好？蒋婉清眼神有些迷离。为了一枚救命的果子，能在充满危险的境地之中待将近五天，试问天下间有哪个男人能做到如此？这份爱太细腻，也太沉重了，让蒋婉清忍不住心惊摇动，眸光都温柔似水。你是我老婆，我不对你好，还能对谁好啊？叶晨不假思索的回答，他一副理所应当的模样，说这话时完全是发自肺腑，压根没经过大脑思考。蒋婉清温柔一笑，而后便将脑袋靠在了叶晨的肩膀上。很明显，他已经从心底已经接受了叶晨的存在。我有点累，蒋婉清忽然说道。时间跨过午夜零点，他的九阴绝脉彻底发作。若非先前叶晨灌输给他的九道先天之精，恐怕他现在已然生机消散，被自身阴气冻成了冰块。走，进屋去。叶晨沉声道。他不敢怠慢，抱着蒋婉清便进入了卧室。先天之精。只能缓解一部分症状，让蒋婉清的痛苦降低，但无法从根本上解决他的体质问题。要想彻底摆脱九阴绝脉的困扰，方法有两个，一个是剥离血脉，危险性极高，稍有不慎，叶晨和蒋婉清两人都会殒命；而第二种便是利用杨元果接引蒋婉清体内的阴气，以他邪异一脉的逆天九针助他打通任督二脉，成为武者。没有杨元果，叶晨只能冒险进行第一种方案。可是现在，傻子都知道该怎么去选择。众人跟随着叶晨走进了一间卧室，卧室大约八十多平米，八个人待在里面，倒也并不觉得拥挤。然而，就在叶晨放下蒋婉清的那一刻，房间里的灯光开始滋滋滋的闪烁，一股阴冷的气息从门口以及窗户缝隙之中渗入，顿时让蒋庆成他们打了个寒战。怎么突然变冷了？蒋庆中奇怪道：“温度下降的太厉害，他的立毛肌都开始收缩了。”有阿飘，莫老身旁的女孩惊呼了一声，她眼神惊恐，望向房间的一个角落，在忽明忽暗的灯光下，那里有一团人形黑影，若隐若现，九阴绝脉。至阴之体，邪祟夺舍，能够重生。叶晨向众人解释，他眼中闪烁着寒光。你是说有脏东西想占据青青的身体？蒋青城脸色沉了下来，他转头扫视了房间一眼，冷喝道：“一群只会躲藏在黑暗里的脏东西，有本事冲我来，别靠近青青。”他爱女心切，心中虽然恐惧，但还是硬着头皮大声呼喊，想把那些邪祟的注意力都吸引到自己身上。叶晨叹了口气，摆手道：“别喊了，没用的。”这些脏东西基本上都是没有自主意识了，有了自主意识的邪祟，倒也不
，房间里的脏东西根本不敢靠近他分毫。叶晨默然不语，他画指为刀，直接割破了自己的手掌，然后。他另一只手的手指飞快在伤口处一抹，几滴血珠粘在上面，被他屈指弹了出去。叶晨重复了好几遍这个过程，直到几个阴暗的角落面面俱到，他才停止了动作。众人有些不明所以，但在恍惚之间，他们似乎听到了一阵阵凄厉恐怖的惨嚎声。待这一波波声音消失后，他们惊讶地发现，这里的阴森幽冷竟然不复存在了，变得一片宁静祥和。用血就能驱邪吗？大家快放血！蒋庆成直接冲出去，拿了一把水果刀进来。见蒋庆成毫不犹豫就要给自己放血，叶晨吓了一跳，赶紧出言阻止道：“别乱来，你们的血不管用。”小丫头林墨也开口，一脸认真的说道：“确实，普通人的血对邪祟来说是大补之物，不仅起不到驱邪的效果，还会让那些脏东西变得更加强大。唯有我表哥这样实力强悍的武者，自身阳气旺盛，这样的鲜血才能够对那些脏东西有克制作用。”蒋庆成浑身一僵，他手一抖，水果刀当的一声落在了地上，好险！差一点就聪明反被聪明误了，我要给大老婆治病了，把他的体质问题彻底解决。叶晨说道，他在自己的掌心一抹，那里的伤口登时愈合。你们保持安静，千万不要出声打搅我。深吸了一口气，叶晨回头叮嘱了一句，而后他双手一搓，手中蓦地出现一大把金针。表哥，你不休息一下吗？眨了眨眼睛，黎墨脸上的神情有些担忧。蒋庆成他们看不出来，可他却是懂行的，自然清楚叶晨如今的身体状况，其实已经不适合施针了。不用。现在就开始，以免夜长梦多。黎墨妹妹，你给我护法。叶晨神色坚定，见叶晨说的斩钉截铁，小丫头无奈，但也只好叹了口气，没有再多说什么。我把青青交给你了，不要让我失望。拍了拍叶晨的肩膀，蒋庆成随后便退到了门口，离得远远的。望着一脸神色凝重的叶晨，他心中忍不住感慨，自己女儿的眼光委实不错，找了个男人。不仅是华夏最神秘的邪医一脉的传人，最关键的是，对方还能如此认真负责的待他，这份真心实在是太难得了。与这样一个男人在一起，不说一定会幸福，但绝对不吃亏。一群人全都退出了房间，留在屋外等候。当然，他们还是能从门口或者窗户看到房间里面叶晨治疗蒋婉清的场景的，只是不得大声喧哗，因为怕打扰到叶晨的治疗。叶晨不动声色，手中金针飞快落下，九根金针。以一种玄奥的符文阵型插在了蒋婉清的几个药穴上，随后他又取出数十枚银针，每一根银针都围绕在金针的附近，与之遥相呼应。做完这一切，叶晨身子微微一晃，险些摔倒。不过最终，他还是撑住了，重新站直了身体。众人在外面看得瞠目结舌，透过透明的玻璃窗，他们能够看到蒋婉清身上的金针银针正缓缓蒸腾起一片朦胧的白雾。随后，没等众人反应过来，叶晨再次划破了自己的手掌，他取出阳元果握在掌心中。将自己的鲜血和果子的汁液一同滴进了蒋婉清的口中。天呐，阴阳交汇，表哥这是要让表嫂一跃成为绝顶武者吗？小丫头黎墨一脸震撼，众人望向他，揭露出迷茫的神色。尤其是莫老、周晴等对武者有着深刻了解的人，他们更是疑惑不解武者的实力。难道除了苦修，还能用其他的方法增强吗？表哥的鲜血和阳元果的汁液，至刚至阳，与表嫂体内的阴气，在逆天九针的作用下。两者完美的结合在一起，阴阳齐进，表嫂很有可能瞬间成为一尊绝顶武者。黎墨解释，这种方法实际上非常危险，但小丫头相信，邪医一脉的传人并非庸人，既然敢用这种方法，那必然有巨大的把握。众人满脸震惊，目光定定地望着房间里的叶晨和蒋婉清。此时的叶晨赫然已经停止了鲜血和阳元谷汁液的喂食，他浑身散发着无量的光，淡淡的五彩光芒将他和蒋婉清的身形笼罩其中。随着这一团光芒越来越亮，最终整个房间像是瞬间点亮了千盏霓虹灯，变得睁目如盲。众人不自觉地别过了头，不敢用眼睛去强行看里面的情景。小丫头林墨也惊呼了一声，赶紧背过身去。尽管以她的实力，强行看穿光芒里的情景不是难事，但那会让她的眼睛受到伤害，故此完全没有这个必要。蒋庆成阴沉着脸，突然开口，有些担心地说道：“现在看不到里面的动静，叶晨该不会把青青怎么样吧？”众人无语，看蒋庆成的表情，还以为他有什么严肃的事情要说呢。结果就这，实在是让他们啼笑皆非。应该不会，不过就算怎么样了、啊，也无所谓啊。反正他们都已经生米煮成熟饭了。蒋庆忠淡笑着说道：“你说什么？”蒋庆成眼睛瞪如铜铃，声音顿时提高了八度。身为过来人，他哪里听不懂蒋庆忠的意思？登时便怒了，大吼道：“这混账小子！等他出来，我和他没完！”他一副即将要暴走的神态，让蒋庆忠忍不住给了他一个白眼。我说：“二弟，你管天管地，是不是管太多了点？青青早就是成年人了。”她和自己的男朋友做点亲热的事情，难道不是很正常吗？你还以为现在是旧社会啊？得等到洞房花烛夜才点。蒋庆忠鄙夷的说道。蒋庆成瞪了他一眼，咬着牙道：“站着说话不腰疼，那是我女儿。女儿怎么了？难道就不是我大侄女了？我说你这个人怎么那么小心眼？我一个穷教书的都比你看得开，又想抱外孙，又不让小两口亲热，这不是扯犊子吗？”蒋庆忠撇了撇嘴道：“他年过五旬，却没有结婚，更没有后代，故此。”他是将蒋婉清当场亲生女儿来宠的，如今蒋婉清和叶晨成了一对，他高兴还来不及呢，自己这二弟居然摆出一副臭脸。
，他不想成外公，自己还想吗？蒋清城铁青着脸，没有再说话。众人顿时无言，在门口静静的等待着。随着时间的流逝，最起码过了两个小时，房间的五彩光芒才逐渐的减弱。等到光芒散去。众人重新看清楚房间里的情景时，他们不由得同时倒抽了一口凉气。如果不是亲眼所见，他们还以为自己是在做梦呢。眼前的房间赫然变成了一片冰雪世界，墙壁、天花板、床、衣柜等地方，其表面全部凝结了一层透明的冰霜，让人看一眼便觉得浑身发冷。叶晨站在床边，他脸上带着得意的笑容，一番倒腾，终于是将蒋晚清的绝脉给治好了。不仅如此。经过他的精心打造，蒋晚清因祸得福，赫然已经迈入了武者的绝顶境界。当然，只是空有一身绝顶境界的真气，战斗技巧什么的，蒋晚清却是一张白纸。就在众人犹豫能不能进入房间的时候，由于叶晨紧绷的神经突然放松，他竟是直接往一旁栽倒了下去。这一下，众人都不再犹豫了，赶紧冲了进去。小丫头林墨第一个进入房间，当感受到房间里的温度，她顿时打了个冷战。她估摸着。房间里现在的温度，少说点也得有个零下十几度。这是叶晨在给蒋晚清教会阴阳时，他体内不经意间溢散出来的阴气，量不多，却造成了很恐怖的景象。由此可见，九阴绝脉的可怕，实在是令人生畏。若非有叶晨出手，恐怕这方圆百米之内都得化成一片冰的世界。莫老刚踏入房间里一步，便直接退了出去。这里的寒气太浓郁，以他的身子骨，根本吃不消。至于蒋庆成，因为担心女儿的安危，他紧咬牙关走了进去。哪怕浑身都在颤抖，也阻挡不了他的脚步。表哥，你没事吧？李默走过去，将叶晨扶了起来。此时的他脸色微微有些发白，但呼吸还算均匀。李默顿时放下心来，知道这是叶晨体内真元透支过度的结果，只需要休息一阵子就好了。给我准备一个房间。叶晨苏醒过来，他有些疲惫的说道：“为了治疗蒋晚清的绝脉，他调用了大量的五脏之气，这对于真气的损耗是非常严重的。当然，也正是因为调用了大量的五脏之气，所以之前在房间里面，他的身体才会绽放出五彩光华来。”肺属金，肺气为金色，肝属木，肝气为绿色。叶晨神情疲惫，被黎墨搀扶着走进了一个房间，然后他打了个哈欠，直接倒头就睡，连衣服都没来得及脱。而另一边的蒋婉清则是被周琴公主抱了起来，送进了他自己的房间。蒋庆成一脸激动，亦步亦趋的跟在周琴身后。至于蒋庆忠，他原本是想去看一下叶晨的，但是却被莫老拦住了。怎么样了？莫老紧张的询问。治好了，青青的身体已经恢复成了正常的血色。蒋庆忠满脸笑容，听到他的回答。莫老的脸上也露出了欢喜的笑容，他赞叹着说道：“邪医传人果然非同凡响，真乃世间奇人也。”确实如此，不过这也是青青自己的命数，他命中注定会遇到叶晨，然后逢凶化吉。蒋庆忠微微一笑，将目光投向叶晨所在的房间。莫老脸上突然露出惋惜的神色，道：“是敬你了，我也该回去了，家里面还有很多事情等着我去处理。”莫说，时间都这么晚了。您要不还是在这里将就一晚吧，明天一早再走。蒋庆忠赶紧说道，开口挽留莫老，反正都已经是深夜了，也不差这点时间。您老身边没人保护，大半夜回去实在是太危险了。对啊，爷爷，上次您半夜出去，不还被人偷袭了吗？现在都凌晨两点多了，还是在这里休息几个小时，明早再回去吧。莫老身旁的女孩也劝道。莫老想了想，觉得两人说的有道理，便点了点头，留了下来。翌日。当叶晨睁开眼睛的时候，已经日上三竿了，感觉自己的力量恢复了不少。叶晨准备起床，然而就在他伸懒腰的时候，叶晨突然发现自己的右臂好像被什么重物压住。他扭头一看，顿时露出一抹温和的笑容，却是蒋晚清趴在床前，枕着他的胳膊睡着了。不忍心打扰蒋晚清的美梦，叶晨小心翼翼地抽开手，然后将枕头塞在了他的脑袋下面。他动作虽轻，但还是把蒋晚清惊醒了。蒋晚清揉了揉眼睛，睡醒惺忪。当看到叶晨醒过来。他顿时露出狂喜的神色，叶晨，你总算醒了，担心死我了。蒋晚清瞬间清醒，他一把抱住叶晨，柔软的身体在他身上来回摩擦，那两个大玉兔更是紧贴在他的手臂上，弹性惊人，险些让他舒服的叫出声来，真软真舒服。叶晨嘿嘿一笑，露出陶醉的神色。蒋晚清愣了一下，随即脸颊一红，他咬着嘴唇，但并没有松开叶晨，反而一脸羞涩的在叶晨耳边细声说道：“还有更舒服的，想要吗？”听到蒋晚清的话。叶晨刹那间眼珠子瞪得溜圆，他像是打了鸡血一样，不停的点头。蒋晚清都这么主动了，他自然不会去装什么老实人，机会转瞬即逝，该把握就一定要把握住。况且，两人暧昧了这么长时间，也是时候更进一步了。咬了咬自己的嘴唇，蒋晚清脸颊红扑扑，他拿过被子蒙在头上，然后把头扶了下去。叶晨顿时倒吸了一口凉气，个中滋味，实在是无法用语言来描述。伴随着一声声低沉的吮吸声，叶晨重重的喘着粗气，整个人都仿佛要登临仙界一般。然而。就在叶晨即将准备释放的时候，门口却突然传来了一阵急剧的敲门声。这个声音让两人浑身一震。蒋晚清的动作更是直接戛然而止，他做贼心虚的从被子里探出了脑袋，一脸惊慌失措的看向了屋外。青青，叶晨怎么样了？醒了没有？醒了的话就赶紧出来吃饭吧。蒋庆城的声音从外面传来，带着一股轻笑。叶晨满脸郁闷，心中骂骂
。行，你们尽快，算算时间，老元包的大补汤应该也快好了。知道了，爸，你先过去吧，我们一会就来。蒋晚清大声道。行，门外的蒋庆成淡淡一笑，转身离开了这里。蒋晚清当然不知道，蒋庆成其实是故意来喊他们起床的。自从昨天从蒋庆忠口中得知了两人已经生米煮成熟饭的消息，他便一直耿耿于怀，甚至昨晚上连觉都没睡安稳。好不容易熬到了天亮，蒋庆成又开始担心两个人会在房间里胡来这步，他想都没想就直接杀了过去。我们出去吃饭吧。蒋晚清红着脸说道，有些不敢直视叶晨的眼睛，毕竟刚才的事情实在是太过于羞人，让他有种没脸见人的感觉。饭有什么好吃的？叶晨撇嘴，有些不满的说道。蒋晚清愣了一下，下意识地问道：“不吃饭，那你想吃什么？”“当然想吃你啊！”叶晨露出一抹坏笑，直勾勾地盯着蒋晚清。作为成年人，蒋晚清哪里会不懂得这个吃是什么意思？他白了叶晨一眼，有些无语地说道：“你这家伙怎么脑袋里面尽是这些龌龊的想法？龌龊？哪里龌龊了？窈窕淑女，君子好逑，这不是很正常的事情吗？”叶晨反驳：“行行行，你说的对，想做那种事，还是先把身体养好了再说吧。”蒋晚清没好气地说道。听到这一句话。叶晨的眼睛顿时亮堂了起来，以他对蒋晚清的了解，没有言辞拒绝，那便是同意了。想到这里，叶晨做了个标准的秀肌肉动作，他赶紧说道：“你放心，我身体倍儿好，明天就能完全恢复。”眼见叶晨如此猴急，蒋晚清脸唰的一下就红了，他实在受不了叶晨这火辣辣的眼神，简直要把他吞进肚子里似的。别废话了，赶紧起床吃东西去吧！强忍住转身就走的冲动，蒋晚清硬着头皮道：“叶晨嘿嘿一笑，还想说话。不过就在这个时候，他的肚子里面传来了咕噜噜的叫声。叶晨这才想起来，从昨天晚宴结束到现在，他已经快12个小时没吃过东西了。如果在平时， 1 2小时而已，他不会感到特别饥饿。可是现在，他真气消耗巨大，体内储藏的能量基本上都用光了，连带着饥饿感都比平时严重了几分。叶晨揉着肚子，跟在蒋晚清的身后，两人往餐厅走去。当两人赶到那里的时候，蒋庆成他们。赫然都已经吃的差不多了，我勒个去，你们都吃完了呀？看着众人面前的空碗和空盘子，叶晨有些蛋疼，自己该不会是来晚了吧？活该，谁让你磨蹭那么久的？周晴冷笑了一声，直接抓起一个碗扔了过去。叶晨伸手接住，没好气的说道：“我哪里有磨蹭啊？你搞清楚，我是个病号啊！病号你个头，老娘我这辈子就没见过你这么正常的病号。”周晴撇了撇嘴说道。周晴的话。让众人纷纷点头表示赞同。现在的叶晨与昨天刚昏迷时候相比，脸色不要好了太多，除了脸色还有些苍白，其他地方根本看不出有什么异状。老袁，可以上汤了。蒋庆成喊了一声：“好嘞！”厨房里面的人回应。厨师老袁从厨房里面走了出来，手里端了一锅汤，放在了叶晨面前。叶晨也不客气，朝他点了点头，便一屁股坐了下来，然后开始大快朵颐起来很普通的一锅骨头汤，但里面却加入了不少草药，这让叶晨有些吃惊。蒋家请来的厨师还有这样的手艺，实在是太难得了。像是看出了叶晨的惊讶，周晴开口说道：“你得多谢林墨妹妹，是她提议在汤里面加药材的。”翌日，当叶晨睁开眼睛的时候，已经日上三竿了，感觉自己的力量恢复了不少。叶晨准备起床，然而就在他伸懒腰的时候，叶晨突然发现自己的右臂好像被什么重物压住了。他扭头一看，顿时露出一抹温和的笑容，却是蒋晚清趴在床前，枕着他的胳膊睡着了。不忍心打扰蒋晚清的美梦，叶晨小心翼翼地抽开手。然后将枕头塞在了他的脑袋下面，他动作虽轻，但还是把蒋晚清惊醒了。蒋晚清揉了揉眼睛，睡醒惺忪。当看到叶晨醒过来，他顿时露出狂喜的神色。叶晨，你总算醒了，担心死我了？蒋晚清瞬间清醒，他一把抱住叶晨，柔软的身体在他身上来回摩擦，那两个大玉兔更是紧贴在他的手臂上，弹性惊人，险些让他舒服的叫出声来。真软，真舒服。叶晨嘿嘿一笑，露出陶醉的神色。蒋晚清愣了一下。随即脸颊一红，他咬着嘴唇，但并没有松开叶晨，反而一脸羞涩的在叶晨耳边细声说道：“还有更舒服的，想要吗？”听到蒋晚清的话，叶晨刹那间眼珠子瞪得溜圆，他像是打了鸡血一样，不停的点头。蒋晚清都这么主动了，他自然不会去装什么老实人，机会转瞬即逝，该把握就一定要把握住。况且，两人暧昧了这么长时间，也是时候更进一步了。咬了咬自己的嘴唇，蒋晚清脸颊红扑扑，他拿过被子蒙在头上，然后把头扶了下去。叶晨顿时倒吸了一口凉气，个中滋味，实在是无法用语言来描述。伴随着一声声低沉的吮吸声，叶晨重重的喘着粗气，整个人都仿佛要登临仙界一般。然而，就在叶晨即将准备释放的时候，门口却突然传来了一阵急剧的敲门声。这个声音让两人浑身一震，蒋晚清的动作更是直接戛然而止。他做贼心虚的从被子里探出了脑袋，一脸惊慌失措的看向了屋外。青青，叶晨怎么样了？醒了没有？醒了的话，就赶紧出来吃饭吧。蒋庆成的声音从外面传来。带着一股轻笑，叶晨满脸郁闷，心中骂骂咧咧。这老家伙有没有必要来的这巧啊？但凡晚来个几分钟，他都心满意足了。刚醒没多久，我们等会就过去。蒋晚清赶紧回应，只是声音有些颤抖。门外的蒋庆成自然没有听出什么异状，他笑着说道：“行，你们尽快算算时间
。蒋晚清当然不知道，蒋庆成其实是故意来喊他们起床的。自从昨天从蒋庆忠口中得知了两人已经生米煮成熟饭的消息，他便一直耿耿于怀，甚至昨晚上连觉都没睡安稳。好不容易熬到了天亮，蒋庆成又开始担心两个人会在房间里胡来。这不，他想都没想就直接杀了过去。我们出去吃饭吧。蒋晚清红着脸说道，有些不敢直视叶晨的眼睛。毕竟刚才的事情实在是太过于羞人，让他有种没脸见人的感觉。饭有什么好吃的？叶晨撇嘴，有些不满的说道。蒋晚清愣了一下，下意识的问道：“不吃饭，那你想吃什么？”“当然想吃你啊！”叶晨露出一抹坏笑，直勾勾的盯着蒋晚清。作为成年人，蒋晚清哪里会不懂得这个吃是什么意思？他白了叶晨一眼，有些无语的说道：“你这家伙怎么脑袋里面尽是这些龌龊的想法？龌龊？哪里龌龊了？窈窕淑女，君子好逑，这不是很正常的事情吗？”叶晨反驳：“行行行，你说的对，想做那种事。”还是先把身体养好了再说吧。”蒋晚清没好气的说道。听到这一句话，叶晨的眼睛顿时亮堂了起来。以他对蒋晚清的了解，没有言辞拒绝，那便是同意了。想到这里，叶晨做了个标准的秀肌肉动作，他赶紧说道：“你放心，我身体倍儿好，明天就能完全恢复。”眼见叶晨如此猴急，蒋晚清脸唰的一下就红了。他实在受不了叶晨这火辣辣的眼神，简直要把他吞进肚子里似的。别废话了，赶紧起床吃东西去吧！强忍住转身就走的冲动，蒋晚清硬着头皮道：“叶晨嘿嘿一笑，还想说话。不过就在这个时候，他的肚子里面传来了咕噜噜的叫声。叶晨这才想起来，从昨天晚宴结束到现在，他已经快十二个小时没吃过东西了。如果在平时，十二小时而已，他不会感到特别饥饿。可是现在，他真气消耗巨大，体内储藏的能量基本上都用光了，连带着饥饿感都比平时严重了几分。”叶晨揉着肚子，跟在蒋晚清的身后，两人往餐厅走去。当两人赶到那里的时候，蒋庆成他们赫然都已经吃的差不多了，我勒个去，你们都吃完了呀？看着众人面前的空碗和空盘子，叶晨有些蛋疼，自己该不会是来晚了吧？活该，谁让你磨蹭那么久的？周晴冷笑了一声，直接抓起一个碗扔了过去。叶晨伸手接住，没好气的说道：“我哪里有磨蹭啊？你搞清楚，我是个病号啊！病号你个头，老娘我这辈子就没见过你这么正常的病号。”周晴撇了撇嘴说道。周晴的话。让众人纷纷点头，表示赞同现在的叶晨。与昨天刚昏迷时候相比，脸色不要好了太多，除了脸色还有些苍白，其他地方根本看不出有什么异状。老袁，可以上汤了。蒋庆成喊了一声：“好嘞！”厨房里面的人回应。厨师老袁从厨房里面走了出来，手里端了一锅汤，放在了叶晨面前。叶晨也不客气，朝他点了点头，便一屁股坐了下来，然后开始大快朵颐起来。很普通的一锅骨头汤，但里面却加入了不少草药，这让叶晨有些吃惊。蒋家请来的厨师还有这样的手艺，实在是太难得了。像是看出了叶晨的惊讶，周晴开口说道：“你得多谢李默妹妹，是她提议在汤里面加药材的。”叶晨恍然，如果说这里的人还有一人对药理有所研究，那自然便是小丫头李默无疑了。一锅骨头汤很快见底，叶晨咂了咂嘴巴，微微皱起了眉头：“怎么了？”看到叶晨这个表情，众人都有些奇怪。这汤味道一般，不是太好喝。叶晨瘪嘴道：“正在给叶晨上糕点的厨师老袁听闻此话，差点手一抖，把手上的蒸笼套在叶晨的头上。要知道。”他可是江南省唯一一家六星级酒店的金牌厨师，手艺超绝，便是国宴的菜品，他都去帮忙弄过。可现在叶晨居然说他做的骨头汤味道一般，不好喝，这险些把他鼻子都气歪了。瞎说八道，老袁可是华东地区闻名遐迩的金牌大厨，白了叶晨一眼。蒋晚清无语的说道：“看到厨师老袁就在旁边，叶晨也有些后悔，嘴快了，他干笑着说道：‘啊，哈哈，我身体比较虚，可能味觉不太好。’”你刚刚什么也没听到，对吧？厨师老袁没有说话，只是重重的哼了一声。他走过来，把蒸笼咚的一声扣在桌上，而后转身回了厨房。叶晨摸了摸鼻子，神情有些尴尬，他有些担忧的盯着老袁离开的背影。叶晨，你干嘛用这种眼神看着老袁啊？蒋庆忠好奇的问道。面对魔都太子薛子成，他都是一副面不改色的表情，完全没理由去害怕一个厨师啊。扫了蒋庆忠一眼，叶晨感叹着说道：“得罪谁也不能得罪厨师啊，我怕他一来气。”给我菜里放一包老鼠药，滚粗！老袁性情温和，不是这样的人。蒋庆成瞪了叶晨一眼，蒋晚清也淡淡一笑，开口道：“袁叔叔出生于厨师世家，祖上当过末代皇帝的宫廷御厨。虽然厨技流传到他这一代，大部分已经失传，但他继承了这份热爱，把每个菜肴的质量看得比自己的命还重要。故而你的担心完全是多余的，袁叔叔不可能做出这样的事情。”听完蒋晚清的解释，叶晨这才松了口气，他颇有一种如释重负的味道，这让众人哭笑不得，皆有些忍俊不禁。这家伙简直绝了，不再多言。叶晨抓起食物就往嘴里送，真气透支。他需要大量的食材进补，而在黎墨的提议下，这些食物里面都加入了一些他从绝神岭之中带出来的珍贵药材，效力惊人，吃到肚子里便有数不清的灵萃之气纳入他的丹田中，让他亏空的力量都在逐渐的恢复。至于蒋晚清，他只吃了一点，便不再动快了，因为他体内的真气已然饱和，无法再吸取这食物里的灵萃之气。这两股气息的饱和，让他的身体产生了强烈的饱腹感，还行。勉勉强强混个七分饱
，听见了没？蒋庆成黑着脸道：“他是真的被叶晨的饭量给吓住了，他实在想不通，叶晨这么一个身材瘦削的家伙，怎么会有这么恐怖的食量？简直比大胃王还要大胃王。”嘿嘿一笑，叶晨倒也不生气，他看向蒋婉清，笑眯眯的说道：“我们回去吧，老婆。”蒋婉清点了点头，朝自己父亲微微一欠身，而后便与叶晨离开了这里。周琴和小丫头林默对视一眼，也起身向蒋庆成告辞，两人追着叶晨和蒋婉清而去。女大不中留啊！看到这一幕。蒋庆忠摇头晃脑，忍不住感叹了一句。不过很快，他便收获了蒋庆成杀人式的目光。干嘛？我实话实说都不行了吗？蒋庆忠对着蒋庆成一阵挤眉弄眼。蒋庆成无奈，一脸愤愤的神情。气死我了！这家伙到底给青青灌的什么迷魂药？青青居然这么听他的话？人家小两口热恋中互相听对方的话，这有什么好奇怪的？你是不是太久没谈恋爱，都不知道谈恋爱是什么感觉了？蒋庆忠奚落，瞥了自己大哥一眼。蒋庆成哼了一声，他淡淡的说道：“你还教训起我来了，你个老孤寡。”到底什么时候才肯去找他？提起这个他，蒋庆忠脸色顿时变得无比难看。他冷冷地看了蒋庆成一眼，说道：“这件事情不用你管，以后也不要再提了。”见自己大哥貌似真的有些生气了，蒋庆成不由得苦笑了一声，不敢再多言。毕竟长兄为父，他虽然是蒋家的家主，但面对一个生气的大哥，心里多少还是有点犯怵的。而且自己大哥的这个意中人来历太神秘，便是这些年来，他竭尽全力也根本无法打探到对方的一丝下落。周晴取来自己的车，蒋婉清、黎墨和叶晨全都坐了进去，汽车发动。他们往自己居住的小区驶去。你对我爸爸客气点，好歹他是长辈。蒋婉清看着叶晨说道。回想起今天他和自己父亲的言辞交锋，蒋婉清就忍不住有些头疼。得亏他不住在老宅里，不然的话，自己父亲和叶晨迟早得干起架来。行吧，看在你的面子上，我吃点亏也没有什么的。叶晨瘪了瘪嘴，听到叶晨的回答，蒋婉清脸上露出了一个大大的笑容。她枕在叶晨的肩膀上，满脸的幸福。前面开车的周晴通过车内后视镜，看到两人一副卿卿我我的样子，他心中有些吃味。这种异样的感觉。顿时让他心脏砰砰乱跳，脑海中更是一片混乱。深吸了一口气，周琴旋即意识到了一点，自己多半是喜欢上了叶晨，不然的话，绝对不可能会有这样的感觉。可问题是，经过今天的事情，金陵市上流圈子几乎所有人都知道了叶晨是蒋婉清的未婚夫，她却喜欢上了闺蜜的男人，这叫个什么事？一时间，周琴竟是想得有些吃了，完全忘记了自己还在开车这件事情。小心！正当周琴神游天下的时候。一个惊慌的声音突然响起，周琴顿时回过神来。当看到眼前的一幕，他自己都被吓了一大跳。只见离他车子跟前不到五十米的距离，一辆大卡车速度不减，迎面向他们撞击了过来。周琴大惊失色，赶紧猛打方向盘，想要避让，但这辆大卡车却像是失控了一样，车头一扭，再次撞向了他们。这一下，三个女人都慌乱了，尤其是小丫头李木，她实力不弱，如果是在车外，她要躲开撞击，那是轻而易举的事情。然而现在，他在车子里绑着安全带，万一大卡车与他们发生碰撞，这车子倒成了现成的棺材。叶晨眸中闪过一道冷意，他想也不想，直接手在车顶上一撑，轰的一声响，车顶被他掀飞。然后他拉着三个女人从车顶天窗开的那个巨大口子跃了出去。几乎是在同一时间，周晴的奥迪车与大卡车撞击在了一起，彻底报废。这一切发生在电光火石之间。等到叶晨带着三个女人平安的落在马路边，他们还是一副惊魂未定的样子。找死！叶晨大怒。直接冲了出去，他一拳向大卡车的车头轰了过去。事情到了这一步，他哪里还不知道对方是故意的，目的就是为了置他们于死地。拳钢爆裂，闪烁着金色的光泽，轰击在卡车车头上，立时发出“当”的一声巨响。紧接着，卡车车头仿佛是纸糊的一般，细细密密布满了裂纹，像是下一秒钟就要碎裂开来。车头中的两个老者大骇，他们对视一眼，直接从窗户跳了出去。轰！下一刻。车头被一股莫名恐怖的力量挤压成了一团，大小骑马缩水了一半。这时候，三个女人也都反应过来了，她们惊怒交加的望向从大卡车里跳出来的那两名老者：“是你们，海家二老。”当看清楚两人的面容，蒋婉清满脸震惊：“两个老混蛋！”周琴露出愤怒的面容，她一点都不客气，直接开口辱骂海家二老。很明显，对方是想干掉他们，所以才会利用大卡车来制造车祸。周琴心中暗自庆幸，还好叶晨反应机敏，且实力足够强大，这才能让他们化险为夷。否则的话，恐怕他们已经像那辆奥迪车一样，彻底变成了一团碎屑。不过，海家二老却根本没有搭理他们的心思，他们目光阴冷，死死地盯着叶晨。两个老东西，是海天那傻鸟让你们来送死的吗？扫了他们一眼，叶晨冷冷地说道：“他是真的动了杀心。要知道，若非他刚才反应足够快，蒋婉清他们已然遇害了。在大卡车的撞击下，别说是普通人，就算是顶尖舞者，都不可能活命。哼，死的人只会是你。”海家三爷冷冰冰地说道。浑身杀气翻涌，宛若实质。海家二爷也站了出来，他神情冷酷，全身真气蓄势待发。无知者在劫难逃。叶晨冷笑，他身上爆发出一股强悍的气息，像是要压盖苍穹。感应到这股气息的强大，海家二老顿时脸色大变，吃惊道：“绝世武者！”
他们脸色难看，心中震撼到了极点。眼前这个与他们发生过冲突的青年，竟然是一尊强大的绝世武者，这让他们胆寒。可笑，他们两个连绝顶境界都尚未走到头的武者，居然妄想干掉一尊绝世武者，简直是皮肤汉大树，可笑不自量。快走！两人互相对视一眼，果断做出决定。他们想也不想。立刻朝着两个不同的方向急速狼狈逃窜。面对一尊绝世武者，这是最有效的逃生办法。对方终究只有一人，追上一个，另一个自然就不可能再追得上。然而，海家二老却低估了叶晨的速度，也低估了他身边这些女人的本事。这三个女人，没有一个是普通人，就连蒋婉清都获得了一身不下于绝顶境界的真气力量。想跑，哪里有那么容易？叶晨喝道。他身形如龙，几乎化作了一道残影，瞬间就追上了一人。这是海家三爷。当被叶晨追上，他眼中闪过一抹绝望之色。不过很快，他便一脸坚定地向叶晨出手。他心中清楚，自己被叶晨盯上，凶多吉少。而他还能做的，就是尽可能的拖延时间，为自己的老二哥争取逃跑的时间。然而事与愿违，海家三爷高估了自己的实力。不过一招而已，他就被叶晨掐住了脖子，连一身实力都被压制了，半点真气也调动不出来。而另一边，海家二爷飞速离开，但没等他跑出去多远，他便一头栽倒在了地上，口吐白沫，脸色更是一片紫青。很明显，他中毒了。而且这种毒毒性相当的猛烈，绝顶武者都扛不住。小丫头黎墨站在一旁，满脸的得意洋洋。她用毒降毒，倒了一个比她高出一个大境界的高手，足以自傲了。叶晨带着海家三爷返回现场，当看到黎墨的杰作，他伸出手摸了摸小丫头的脑袋，笑着夸赞道：“做得好，小丫头降头术练得不错嘛。”嘿嘿，听到叶晨的夸奖，小丫头嘿嘿笑着，显然很是开心。周晴皱眉，看着被叶晨拿捏住的海家三爷，忍不住问道：“你打算怎么处理他？”叶晨微微一笑。直接一把扭断了海家三爷的脖子，他淡淡的说道：“杀人者，人恒杀之。我原本是想让他们两个一起去死的，但是小丫头出手把那人先毒死了，那这个人自然也没留着的必要了。”点了点头，周晴没有再说什么。这两个老东西刚才差点要了他们的命，他当然不会有怜悯之心。海家的人真是丧心病狂，下一次要是再遇到海天那个家伙，你直接帮我弄死他。看了叶晨一眼，蒋婉清冷冷的说道。叶晨嘴角微微上扬，果断同意了蒋婉清的要求。他本就不是什么心慈手软之辈，斩草不除根，春风吹又生。这事情一出，甚至不用他开口，叶晨都不会放过海家的人。几人想要离开这里，但当转身之后，他们这才猛然间想起来，周晴的车子已经在撞击中彻底报废了。现在想要回去，他们只能依靠自己的两条腿了。就在四人离开后不久，远处的一个阴暗角落，一个黑衣人显露出身影。还好太子明智。让海家的那两个傻呗过来探一下底，不然的话，只怕吃亏的就得是我们了。二十岁的绝世武者，太恐怖了，我得赶紧回去禀报太子。黑衣人一脸震撼，不再迟疑，赶紧转身离去。然而，就在他迈动脚步的那一刻，他突然失去了力气，整个人一下子倒在了地上，下意识的看了一眼自己的双手，黑衣人顿时满脸惊恐，因为他骇然的发现，不知何时，他的两个手掌心已经完全变成了黑色。毒！黑衣人只来得及说了一个字，便毒发身亡。你怎么了？怎么突然笑得这么贱？看到叶晨的表情，周晴一脸奇怪地问道：“啊，没什么，就是想到了一些高兴的事情。”叶晨敷衍地回答：“什么高兴的事情？你老婆要生了。”周晴看了他一眼，撇了撇嘴：“啊，对对对，是的。”叶晨想也没想，直接点头。三个女人面面相觑，同时笑了出来。蒋婉清咚的一下敲在叶晨的脑袋上，本来是想让他不要胡说八道的，结果感到疼痛的却不是叶晨，反而是他。蒋婉清揉着手指，瞪了他一眼。没好气的说道：“你这脑袋是带了铁桶吗？怎么这么硬？”叶晨这时才彻底回过神来，他摸了摸自己的脑袋，也意识到自己说错了话。他瘪了瘪嘴，一脸无辜的说道：“我也不知道啊，可能是大老婆，你太娇弱了吧。”说完这句话，他直接拦下了一辆出租车，然后带头坐了进去。这里离小区说远不远，但要不行，起码得两个小时。为了节约时间，还不如坐出租车呢。回到小区，叶晨满脸郁闷，一个人回到了自己家中。原本他是想去蒋婉清家里和大老婆一起休息的。可结果三个女人都不同意，直接联手把她轰了出来。本着尊重女性的想法，叶晨只好很无奈地接受了现实。看了看时间，叶晨决定再补个觉。虽然他身体恢复的差不多了，但实力距离全盛时期的他还有些差距。而通过补觉，能够很快速地休养生息，恢复自己的实力。金陵市一处豪华的包间内，薛子成脸色阴沉，在他面前是那两个绝顶武者保镖，此时正一脸惶恐地向薛子成汇报情况：太子，老王被杀了，中毒身亡。其中一人开口，眼中闪烁着寒光。谁说的手？是那个叶晨吗？薛子成微眯着眼睛向两人询问，另外一人点头，神情凝重的说道：“很有可能，而且海家二老也都死了，遗体我们已经通知了海家的人过去处理了。看来这家伙真的有点手段啊！”薛子成眸中金光大盛，有这样一个对手，未来倒也不会太寂寞了。海家别墅里面，此刻陷入了一阵极其恐怖的安静。海家二老被杀。遗体陈列了在客厅当中，而出手的人正是与海天有夺妻之恨的那个青年，又是那个叶晨出的手。别墅里面，除去海家人，还有一个中年男子，赫然便是严家家主严如烈。海威光脸上充斥着冷意，他点了点头。
，满脸怨毒的说道：“没错，这个家伙，我们海家一定不会放过他的。”颜如烈却淡淡一笑，摇头道：“我建议你们还是别轻举妄动。那个叶晨身份非常神秘，而且一身实力不下于绝顶境界巅峰，连鹤茂家族的阴阳师对他出手都无功而返，可见其实力强横，根本不是一两个武者能对付的。那你说该怎么办？”海微光向颜如烈询问：“等我这次交易完成，我们两家联手。”干掉这个不知天高地厚的小子，颜如烈冷冷的说道：“那就让他再多活几日，得罪了我们，还有魔都太子，这家伙迟早必死无疑。”点了点头，海微光脸上布满了阴霾。若非实力不济，他恨不得现在就出手把那个叶晨大卸八块。叶晨这一觉直接睡到了下午四点多，他是被蒋婉清的一通电话吵醒的。大老婆，什么事？是不是几个小时不见，想死我了？叶晨嬉皮笑脸道：“想你个头啊！你赶紧到学校来，有个女生投湖自杀了，现在情况很危险。”蒋婉清的声音非常焦急。根本没有和叶晨打情骂俏的心思。听到蒋婉清的话，叶晨脸色一沉，陡然间变得无比严肃。具体位置，叶晨询问。镜湖旁边那个凉亭里，人已经从湖里就上来了，但我们做了很久的心肺复苏都没有效果。你快来，他快要死了。蒋婉清语速飞快地道：“等我，千万不要让他被救护车抬走。”叶晨叮嘱了一句，随后便挂上了电话。人命关天，叶晨不敢怠慢，他穿好衣服，火速往金陵大学赶去。镜湖旁边，此时围了一大群人。救护车已经来了，但在医生和护士们的全力抢救下，女孩的生命体征依然在飞速的流失，没救了。为首的中年医生摇了摇头，一脸惋惜。这么一条年轻的生命，就在他眼皮子底下消失了，这让他的心情失落到了极点。不过这也是没有办法的事情，医术不是仙术，救不了所有的人。正当那些护士准备回车里拿担架，将人给抬走的时候，蒋婉清出面制止了他们：“先别带他走，也许有人还能救他。”蒋婉清郑重其事。为首的中年医生转过身来，奇怪的看了他一眼，问道：“你是？我是这个学校的老师。”这个女同学，你们暂时先不要懂。蒋婉清满脸认真道，围观众人一片哗然，都用一种吃惊的眼神望着蒋婉清。遇到这种事情，居然敢主动凑上去，这不是妥妥的脑子有问题吗？万一出了什么事情，对方的家人找上门来，很有可能面临巨额赔偿。我们要带她回去抢救，每耽误一分钟，她的生还几率就越低。中年医生沉声道，也就是看蒋婉清是老师，所以他才耐着性子解释。但凡面前的是学生，他都不会有这样的好脸色。不能动，出了事情我来负责。蒋婉清面无表情道。中年医生眯了眯眼睛，无悦的说道。你来负责，你负得起这个责吗？这是一条人命，我们当然负得起责任。蒋婉清还没来得及说话，旁边一个懒洋洋的声音响起，语气之中带着一抹玩味。听见这个声音，蒋婉清先是愣了一下，但随即便大喜过望，因为他听出了声音的主人不是别人，赫然便是叶晨。中年医生间接化的是一个毛头小子，心中不免轻视了几分。他冷哼了一声，说道：“这位同学，你不要再开玩笑，耽误我们就人了好吗？现在的情况已经十分危急了，这个溺水的女生随时都有死亡的可能。”那让你们带回去又能怎么样呢？众所周知，溺水施救最黄金的时间就是这上岸的15分钟。这15分钟里面，你们都救不回他的命，难道带回医院你们就能起死回生吗？叶晨反问，脸上带着一丝不屑的笑容。那个中年医生微微一愣，没想到眼前这个学生模样的青年居然能知道这么多。他们确实没多大的把握能把这个女孩救回来，但是该做的他们还是必须要去做的。我们会尽最大的努力去救她。中年医生说道，神色异常坚定。叶晨摇了摇头，说道：“你们救不了她的。”他的问题比你想象的要严重的多，我们救不了，那你能救？中年医生顿时有些不悦，觉得叶晨是在胡搅蛮缠。不错，只有我能救他。叶晨点头，向那个溺水的女孩走了过去。那个中年医生脸色一变，赶紧开口呵斥道：“慢着，你一个学生能有我们医生专业吗？赶紧让开，现在还来得及。”闭嘴！叶晨扭头瞪了那个中年医生一眼，然后对蒋婉清旁边的周晴说道：“你打个电话给他们孙院长，就说我叶晨要出手救人，让他给我担个保。”说完。不顾集体发愣的那些医生护士，叶晨直接蹲下身来，开始救治落水的女孩。而周晴则是点了点头，拿出手机拨通了金陵市医院老院长孙思源的电话。由于周晴开的是免提，那些医生护士都听到了电话那头的那个苍老声音，他们一脸震惊，望向叶晨和周晴的眼神之中都充满了一种难以置信的味道。叶晨出手，飞快的在女孩的身上拍打，随着他的动作，女孩逐渐有了呼吸，口中不断吐出那些浑浊的湖水。众人瞠目结舌，大呼神奇，拍打身体。就能让呛入肺中的脏水吐出来吗？他们表示长知识了。你是中医？那个中年医生惊愕地问道，因为他看到叶晨从怀里取出了金针，就要给女孩施针。叶晨扫了他一眼，没有说话，手上动作不停。不过就在叶晨施针到女孩的小腹位置的时候，他突然愣了一下，但随即便露出了一抹愤怒的神色。天杀的，造孽啊！叶晨怒声道：“怎么了？”蒋婉清皱了皱眉，能让叶晨如此愤怒？难道这个女孩的溺水另有隐情？叶晨指着女孩的肚子，寒声说道：“她怀孕了。”腹中有胎儿，最起码得有一个月了。听到这话，在场的人顿时炸开了锅，这才明白叶晨刚才这句造孽的意思。怀孕一个月却跳湖自杀，要说没有点不为人知的事情，那才有鬼呢。叶晨将金针插满女孩的全身，然后站起身来，把自己的银
。叶晨嘱咐道。周晴接过卡，点了点头，径直离开了这里。叶晨，你要晴晴去买人参干嘛？蒋婉清奇怪的问道。要命！这女孩情况不容乐观，我能把她救回来，但她腹中的胎儿肯定是保不住了。叶晨蹲了下来，手抵在女孩的肩膀上，给她输送了一道真气，尽力而为。这胎儿就不回来，也许对这女孩也是一种好事。蒋婉清想了想，柔声说道：“叶晨点了点头，不再多言。他不说话，众人也都不敢吱声。那些医生护士站在原地，面面相觑。有了孙思源的担保，他们不敢再阻拦叶晨救人。毕竟，听老院长的语气，这个青年是他都推崇备至的奇人。不大一会，周晴便带着两颗人参回来了。叶晨接过，只看了一眼，他便露出惊诧的神色，道：意料之外，三百年份的人参，一株就够了。叶晨将另外一株人参收好。”然后他开始炼丹，他将那株手臂长的人参放在掌心中，随着他不断的揉搓，人参在以肉眼可见的速度变短，而他掌间缭绕着丝丝白气，看起来就像是仙法一般，令在场的众人无不目瞪口呆。不过半分钟的时间，那株人参彻底消失，取而代之的是叶晨手里面那枚拇指盖大小的褐色药丸。叶晨不动声色，将药丸塞进了女孩的口中，然后他点了一下女孩喉咙上的穴位，让她能够顺利的把药丸吞服下去。紧接着。叶晨双手翻飞，先是将女孩身上的金针全部拔了出来，然后他九根金针再一次以一种奇特的排列方式落了下去。逆天九针。就在这时，人群当中有一个惊讶的声音传来。叶晨下意识的回头看了一眼，随后他就愣住了。只见一个满头紫发的女生正一脸惊疑不定的看着自己。杀圣！叶晨眼珠子瞪得溜圆，像是根本不敢相信自己的眼睛。那个紫发女孩瘪了瘪嘴，心情看上去有点小郁闷。不过对于叶晨第一眼就看穿了自己的来历，她倒是一点都不意外。毕竟邪医一脉的传人。自然不可能是泛泛之辈，他的伪装能够骗得了别人，却骗不了叶晨。蒋婉清眨了眨眼睛，倒还不觉得叶晨的话有多惊世骇俗。一旁的周琴和黎墨对视一眼，他们两个却是彻底懵逼了。在华夏，能称作杀圣的，唯有四大天王之中排名第二的地杀圣。可问题是，不是传言，四大天王都是男人吗？又怎么会有一个紫发小女生出现？他们一脸迷茫，但此时也不好开口多问，因为这里的环境不允许。那个紫发女孩拨开人群，向叶晨这边走来。当看到溺水女孩的生命特征正逐渐恢复平稳，她不由得长出了一口气。谢谢你救了老娘的室友。紫发女生大咧咧的向叶晨道谢。叶晨摸了摸鼻子，神色有些怪异。一个与她年龄相仿的女孩，居然一口一个老娘称呼自己，这实在是奇怪到了极致。不过叶晨也没有多说什么，反而一脸随意的看了那些医生护士一眼，淡淡的说道：“人已经就回来了，没什么事情的话，你们可以回去了。”就回来了。那个中年医生很是吃惊，一脸不敢相信的模样，不屑的看了他们一眼。叶晨咧嘴一笑，说道：“那是当然，我出手。”还没有就不回来的人，说着，他又将目光转向紫发女生，淡淡道：“那个谁，紫毛丫头，你带你室友回去吧。另外记得到晚上十二点给她起针，杀圣一脉，别告诉我你不会。”听到叶晨的话，紫发女生相当的不满，都是四大天王一脉，谁也不比谁高贵，她凭什么在这里指挥自己？老娘我有名字，叫做唐玉，在喊我紫毛丫头，我就和你翻脸。唐玉满脸不爽，还有，老娘我凭啥要听你的，还给我使激将法，当我是三岁小孩呢？行吧。如果你不会，那我也不勉强你了。我现在就给他起针，不会之后会发生什么不好的事情，那我可就不敢保证了。叶晨淡淡的说道。他这一番话让唐玉为之一愣，但随即他便咬着牙，一副要吃人的模样，恨恨的说道：“你这厮怎么和你师傅一个德性？废话，我是我师傅带出来的，不和他一个德性，难道和你一个德性吗？”叶晨撇了撇嘴，一脸的不以为意。唐玉显然被噎得不轻，他目光不善的看了叶晨一眼，冷哼道：“算了，还是我来吧。你来可以，但明天记得把金针送还给我，我家的住址。”以你的手段，应该很容易查得到。叶晨饶有兴致地盯着唐玉，杀圣一脉，竟然会选择一个女孩作为衣钵传人，这是他无论如何都没有想到的。小气鬼，不就几根金针吗？唐玉咬着牙骂道：“我不管，反正你得给我送来。”叶晨嘴角微微上扬，此件事了，他也有了离去的打算。况且有唐玉这个杀圣弟子在，无论这里还有什么危险和困境，都不需要他来管了。毕竟能被帝杀圣那个老家伙看上。就足以体现出唐玉的不凡。几位老婆，我们走。叶晨看向蒋婉清、周晴，还有小丫头李默，他简单的一句话，令在场所有人都是一怔。不少男生很快反应过来，皆目光不善的瞪着叶晨，恨不得把他一拳砸死。还有王法吗？还有法律吗？他们这里可还有好多人单身呢。但是叶晨却一个人霸占了这么多美女。学校最有名的女神老师蒋婉清就不提了，那是她的未婚妻。可另外两个美女是怎么个回事？一个皮肤健康色、身材丰满的英气美女，另外一个是娇俏可爱的小萝莉。这两个美女。难道都是这家伙的小三吗？一时间，这里近八成的男生都心碎了，还有两成陷入了深深的自我怀疑当中。当听到叶晨的话，小丫头林墨脸色一红，啐道：“表哥，不要乱喊，人家可不是你的老婆啊！”对，我忘记了。叶晨讪讪一笑，猛地一拍脑袋，他有些心虚的看了蒋婉清一眼，却见蒋婉清熟视无睹，一副没看见的模样，叶晨这才长长的舒了口气。他带头离开这里，几人往食堂的方向走去。临近傍晚。
，他们自然要寻一个地方来填饱肚子。金陵大学食堂顶楼，叶晨他们占领了一个包厢，几个人端坐在那里，等待着上菜。然而就在等待上菜的过程中，周晴和黎墨却时不时的向叶晨投去疑惑不解的目光。叶晨当然明白他们的疑惑源自何方，他微微一笑，解释道：“那个女孩不是杀圣本尊，只是他的弟子而已。”原来是这样，我还以为那个女孩就是地杀圣了，吓死我了！小丫头吐了吐舌头，脸上的疑惑之色骤然间消失。叶晨笑了，摇头道：“当然不是。”四大天王都是男的，这一点我很确定。说到这里，叶晨神色有些感叹，道：“沙圣那个老家伙臭皮的很，平日里基本上谁都看不上眼，现在居然会收一个女孩做传人。这要是传出去，沙圣的那些老相识恐怕都得大跌眼镜了。收一个女徒弟而已，这有什么好大跌眼镜的？”蒋婉清满脑门子的问号，难道说武林当中收女徒弟还会被人耻笑不成？若是其他人收徒，自然不管他们，只要天赋可以，就能拜入一些强者的门下。但四大天王一脉非比寻常。收徒弟的要求非常严苛，可不是有点天赋就行了。女子身具五漏，修炼武道比起男人来先天弱势，所以我才奇怪，一向高傲自负的沙圣怎么会收一个女性徒弟？叶晨挠了挠头，一副想不明白的模样。而就在这时，包厢门打开了，叶晨他们点的饭菜陆陆续续的端了上来。看到食物，叶晨食指大动，瞬间将刚才的问题抛之脑后。他拿起筷子就吃了起来，先下手为强，后下手遭殃。这几个女人的食量，他是深有体会的。要是动作不快点，怕是他得饿着肚子回去。不过出乎叶晨意料的是。周晴这次并没有动筷子，反而一脸饶有兴趣地盯着他，问东问西。叶晨耐着性子一一回答，不过有些问题的答案，他回答的还是含糊不清。那些涉及到四大天王秘密的东西，武林当中很少有人知晓。虽然周晴已经被他内定成了老婆之一，但他实力不足，那些事情显然还是不能让他知道的。其实四大天王也没有你想象的那么神秘，他们都只不过是普通人，只是实力强大一些吧。叶晨淡淡的说道，看着周晴和小丫头黎墨对四大天王一脸崇拜的样子，他有些嗤之以鼻。至少在他看来，自己师傅那个老家伙和普通人其实也没什么两样。该吃饭，他还得吃饭；该上厕所，他还得上厕所。如若不然，叶晨也就不会有那么好的厨艺了，都是被他那个无良师傅锻炼出来的。吃完晚饭，几人离开食堂，往金陵大学校门外走去。天色渐暗，又没有晚自习，他们都准备回去了。叶晨，你觉不觉得有些奇怪？周晴突然皱着眉说道。叶晨转过身来，一脸笑盈盈的问道：“奇怪，有哪里奇怪了？你是邪医的弟子，而刚才那个唐玉，他是杀圣的传人。四大天王中的两个的一波传人，居然都会出现在金陵大学中。你说这是一个巧合吗？”周晴神情严肃。他其实一早就感觉到了不对，只是到此时他才发现究竟是哪里不对。两大天王传人齐现金陵大学，如果只是偶然，这未免也太巧合了一点。听到周晴的话，叶晨露出深思的神色，他倒是没有想到这一点，也许不是巧合吧。看来这个世间又要不太平了。叶晨忍不住苦笑了一声，怎么说？周晴和小丫头黎墨都来了兴趣。叶晨揉着脑袋解释说道。四大天王的传人一般都在深山里面苦修，除非有大事发生，否则很少有机会能下山历练的。而沙圣那个老家伙，这次居然放自己的徒弟下了山，显然是有了预感。这世间多半又要掀起一场大波澜了。那还有其他两大天王传人呢？周晴忍不住问道。不清楚，不过他们最好别现实，尤其是无法禅师那一脉，他的传人要是出现，恐怕整个华夏武林都得震动。叶晨叹息着说道。小丫头黎墨点了点头，说道：“我族中的老人也曾说过，无法出劫难治。无法禅师号称是古今中外盗取天机第一人，他如果派自己的弟子下山，那必然是有什么劫难要发生了。还有这么邪乎的和尚？”蒋婉清愕然，随着他的声音落下，不远处有一个宝箱庄严的声音响起：“那么我佛，这位女施主，你印堂发黑。”这是大凶之兆，想来不日便会有血光之灾。这个声音让叶晨他们皆是一愣，然后不由自主的往声音传来的那个方向看了过去。一个僧人打扮的青年正拦着一个女生，苦口婆心的说着话。他看起来不过二十岁出头，相貌英俊，俨然一副奶油小生的模样。他脸上挂着淡淡的笑容，让人一看便有一种如沐春风的感觉。傻逼吧你，滚犊子！本来女生还有些吃这个光头青年的颜值，可一听他的话，女生顿时脸色一黑，直接开口骂道。他没有犹豫，再不看那个光头青年一眼，转身就走。这位女施主，你要相信我的话，走慢点，小心别摔着了。光头青年在后面大喊道。听到他的话，女生的脸更黑了，她赶紧加快了脚步，想要把这个神棍远远的甩开。然而，她一门心思都放在了甩开光头青年上，根本没有看清楚自己脚下的路。一连三个台阶，女生是滚下去的，她的额头重重的撞在了最后一层台阶上，光亮洁白的额头顿时鼓起一个大包，鲜血从里面汩汩而下。女孩疼的眼泪都出来了，回头瞪着光头青年，直呼晦气。我擦！名副其实的血光之灾啊！这是叶晨目瞪狗呆，几个女人点头，同样看傻眼了。他们飞快的总结出一个结论，那就是这个和尚绝对是个乌鸦嘴加扫把星。南无我佛，常言道，不听老人言，吃亏在眼前。施主，你听我的，走慢点，不就不会摔倒了吗？光头青年双手合十，一副你看我说对了吧的模样。那个女生看到光头青年这个神情，险些一口老血喷出来，她爬起身来，掸了掸身上的灰
，直接后脑勺着地，晕了过去。南无我佛，堪落施主。光头青年捂着脑袋，一脸无语的摇头说道。随后，他的目光便投向了叶晨这里。当看到叶晨在此，光头青年顿时眼睛一亮，果断朝叶晨这边走了过来。叶晨，我们快走吧，这乌鸦嘴和尚往我们这边来了。见识了光头青年嘴巴的威力，蒋婉清眼看着人居然往他们这边走了过来，当时全身每个细胞都紧张了起来。周晴也是脸色铁青，随着光头青年的靠近，他拉着小丫头黎墨，飞速的往后退去。怎么办？要不我们还是先跑路吧，被这和尚盯上，绝对会倒霉透顶。周晴望向叶晨，沉声道：“黎墨举起了自己的小手，附和，同意。”叶晨一脸苦笑，摇了摇头道：“跑是跑不了的，为什么？”几女俱是一愣，叶晨摸了摸鼻子，无奈的说道：“因为他就是来找我的。”听到叶晨的话，几女都吓了一跳。这乌鸦嘴和尚竟然是来找叶晨的，尊都假如。不过很快，他们便反应过来。周晴试探性的问道：“这和尚难道就是无法禅师的弟子？”蒋婉清和小丫头也满脸好奇的向那个光头青年看了过去。当看到对方脸上的表情，他们忍不住嘴角微微抽搐。所谓的四大天王的传人，怎么都是这副德行？玩世不恭，吊儿郎当，行事完全不着边际。叶晨如此。之前那个紫发女孩如此，现在这个光头和尚同样如此。周晴和黎墨突然觉得自己也不是那么崇拜四大天王了。别的不说，光是看他们收的弟子，也能看出来，那些个老家伙多半也不是什么省油的灯。光头青年脸带笑容走到叶晨面前，他刚想开口，叶晨突然脸色一沉，直接一脚踹了出去。光头青年瞪大了眼睛，完全没想到叶晨居然会出脚，他想要躲闪，却已经来不及了。哼，他连人带僧袍被叶晨踢飞了出去，砸在不远处的一块石头上。光头青年揉了揉被踹的地方。一阵龇牙咧嘴，他凝视着叶晨，满脸委屈的神情。看到这一幕，旁边的蒋婉清等人皆是哭笑不得。四大天王传人之间打招呼都用这么暴力的方式，你要是敢胡言乱语，我就干掉你！叶晨冷冷的说道，眼神之中充满了警告。他命格硬，倒是不怕这和尚的乌鸦嘴，但蒋婉清他们就未必了。万一被这家伙说有血光之灾，哪怕出不了事，都会心惊胆战。光头青年眼珠子一转，站起身，重新走到叶晨的面前。他露出一个比菊花还灿烂的笑容，嘿嘿笑着道：“南无我佛，师兄。”我觉得你肯定是误会我了。叶晨却没有说话，只是盯着他，目光有些不善。见叶晨不搭理自己，光头青年干笑了一声，赶紧说道：“其实我想说的是，师兄英俊潇洒，风流倜傥，一表人才，气宇轩昂，玉树临风，清新俊逸，当真是震惊古今中外的天下第一美男子啊！你拍马屁的功夫真是拙劣。”叶晨瘪了瘪嘴，他扫了光头青年一眼，旋即满脸严肃的叮嘱道：“以后记得多加点别的词，别老是盯着我的帅脸夸。”那么我服。师兄说的是，下次夸奖我一定多，丰富一点。光头青年双手合十，一本正经的说道。听到他们的对话，三女直接被累了个外焦里嫩。这两货是在说相声吗？关键脸皮还都那么厚，真的绝了。三位嫂子真乃人间绝色，小僧慧能，这厢有礼了。慧能微微侧过身，拍掉了叶晨留下的那个鞋印，然后非常谦逊的向蒋婉清他们行礼。蒋婉清倒是不觉得有什么，大大方方的接受了。可一旁的周晴和黎墨却是满脸别扭。周晴脸色微红，突然有些心虚的看了蒋婉清一眼。赶紧摆手道：“你喊错了，我和叶晨只是朋友，不是你说的这种关系。我也不是，我们是表兄妹。”李默小脸上满是认真的神色。正所谓表姐表妹，拉过就睡，迟早的事嘛。慧能眉眼弯弯，看了李默一眼，他微微一笑，然后又把目光投向周晴，但笑着说道：“你与我师兄亦有一世缘分，否认是改变不了结果的。至于这位，是绝对的大嫂，地位不可动摇。”慧能双手合十，再次向蒋婉清一礼，态度非常恭敬。三女目瞪口呆，蒋婉清一脸无语的摇头：“你这和尚的话不靠谱。”我们不信，慧能的脸色顿时垮了下来，但很快又变成了一副宝箱庄严的模样。南无我佛，出家人不打诳语，我无法一脉，能够看透一些天机。你们三人未来都是我师兄的妻子之一。慧能一脸正色道：“什么鬼？”三女懵逼了，什么叫做他们三人未来都是叶晨的妻子之一？难不成除了他们几个，叶晨还会有其他的女人？想到这里，蒋婉清他们都用一种极其危险的目光看向了叶晨。叶晨狂汗，自己站在那里，连个声音都没发出来，居然还是被盯上了，简直就是无妄之灾。他干笑了一声。不想在这个问题上停留太久，便主动岔开话题，向慧能询问：“你个乌鸦嘴和尚，怎么下山了？难道说这世间又有什么大事要发生了？无法出乱象线，这可不是道听途说，而是煞有其事。”当听到叶晨的询问，慧能脸色变了，他顿时一脸愁苦，扭过头来，郑重的点了点头：“你知道具体是什么事情吗？”叶晨追问，他紧锁眉头，脸上的笑容已经完全敛去了。在华夏武林当中，谁不知道无法禅师的宿命通堪称天下一绝？毫不夸张地说，在盗取天机这一方面，华夏没有任何人能够超越得了无法一脉，便是叶晨的师傅天邪一也不行。慧能苦笑着摇了摇头，道：“不清楚，不过师傅他老人家和我说了八个字，哪八个字？”叶晨眼中金光大放，慧能想了想，如实说道：“神秘显现，超凡降临，什么意思？”叶晨皱了皱眉头，反复咀嚼这八个字的意思，却不得其解。“
。那群老家伙说的话，向来都是高深莫测。以他们现在的境界，搞不明白那也是非常正常的事情。不再多纠结这八个字的具体含义。叶晨望向慧能，问道：“那你接下来有何打算？”慧能想也不想，直接说道：“当然是跟着师兄，你混了，我们师兄你齐心，齐力断金。你确定？”叶晨淡淡扫了慧能一眼，确定。成为师兄你的小弟，你让我往东，我绝不往西。慧能拍着胸脯保证道。叶晨不说话，只是一双盯着慧能，顿时将他看得有些心虚。怎么了？哪里不对吗？慧能讪讪一笑，嗤笑了一声。叶晨弹了弹指甲，漫不经心地说道：“你有什么条件，也一起说出来吧。要说慧能没有别的要求，是无私做他的小弟，打死海天，叶晨都不相信。四大天王的传人，哪一个不是心高气傲之辈？”叶晨可不会认为自己有多么强横的王霸之气，连差不多层次的师兄弟都能吸引。拜伏在他的裤裆下，慧能竖起一根大拇指，一脸佩服的说道：“还得是师兄，果然明察秋毫，少拍马屁，有屁快放。”叶晨皱着眉道：“当然，他话虽这么说，但只要慧能的要求不是太过分，他还是都会答应的。毕竟拥有一个天王传人的小弟，这得是一剑多拉轰的事情。”慧能苦着脸说道：“那么我佛小僧已经饿了四天了，师兄只要管我衣食住行。”再管我零花钱把妹子就行。六叶晨表示无话可说。本来蒋晚清正对叶晨怒目而视呢，可当听到慧能的话，他顿时被吸引了注意力。你还能把妹子？蒋晚清瞪大了眼睛，一副看见火星来客的模样。周琴更是捂着脑门吐槽道：“天啊，原来无法禅师一脉的传人，竟然是个花和尚。美女床上躺，佛祖心中卧，两者不冲突。”慧能笑着说道：“屁，你床上有美女的时候，心里还能有佛祖。”叶晨瘪嘴，直接毫不留情的戳穿了慧能的谎言。无法一脉虽然都是出家人，但却和正统的佛家流派有着本质的区别。他们更接近欢喜佛那一脉，可又不纯粹，实为武林异类。慧能的师傅无法禅师，他自己就有不少红粉知己，他教出来的徒弟自然也继承了他的这种优良作风。谎言被拆穿，慧能一脸郁闷，而旁边的三女却是咯咯笑了起来。我有几个姐妹尚未婚配，可以介绍给你。小丫头林墨突然开口，她有着自己的小心思。慧能虽然是和尚，但她同样也是无法禅师的弟子。自己的姐妹若是能成为他的红颜知己，绝对不吃亏。慧能摇头，他双手合十，一脸的坚决。为什么？周琴有些奇怪的问。要知道，人以群分，黎墨娇俏可爱，长相绝美，他的姐妹再差，肯定也差不了他多少。而这花和尚喜好美色，竟然会拒绝黎墨的好意，这实在是让他有些费解。男与女子性烈如火，小僧性情腼腆，多半和嫂子的那些姐妹合不来。慧能淡淡的说道。实际上，这话只是托词。真正的原因，还是慧能不想与男与女子扯上关系。降头师一脉太神秘，便是他们这一脉了解的东西也不多。与这些男与女子在一起，时刻得面临被下降头的风险。慧能表示伤不起。你是说我们男一的女孩脾气暴？黎墨皱着可爱的小鼻子，神情有些不悦。慧能这厮说的好听，其实就是在变相的说他们男与女孩不温柔。下划线。慧能脸色一僵，他摸了摸鼻子，神情有些尴尬。没想到这小丫头还挺聪明，居然能听出他的话中之意。叶晨这时候站出来和稀泥，道：“好了，小丫头，你吃饱了，这家伙还饿着肚子呢，我先带他去吃饭，其他的事情等他填饱了肚子再说。”黎墨顿时不说话了，他乖巧的点了点头，退到了一边。而肚子的感觉，他自己也体会过，记忆犹新。所以当听到叶晨要带慧能去吃饭，他一点都没有阻拦的意思。师兄万岁！听到叶晨要请自己吃饭。慧能大喜过望，忍不住欢呼了起来。叶晨淡淡一笑，向慧能询问：“你想吃什么？”认真的考虑了一下，慧能回答道：“八宝野鸭、元宝宰割、金丝酥雀，乃至鱼片。”叶晨顿时脸色一黑，骂道：“滚犊子！这都是满汉全席里的菜，你咋不上天呢？没有吗？”慧能一脸无辜，额头青筋乱跳。叶晨咬着牙道：“没有，再给你一次机会，重新说，你想吃什么？法式鹅肝、深海鱼子酱、鲍鱼捞翅、帝王蟹。”慧能小心翼翼的说道，生怕这次说完又被叶晨骂。行。这些东西还是有得吃的。叶晨点了点头。天王传人做小弟，他自然不会吝啬自己的腰包。只是刚开始的时候，慧能报的菜名太离谱，所以他才会这么抓狂。三女捂嘴偷笑，皆被两人的对话逗乐了。他们这时发现了一个问题，那就是这天王传人其实也没有什么大不了的。熟悉了之后，和普通人根本没什么两样，非常的接地气。叶晨转过身，向蒋婉清他们打了个招呼，而后便带着慧能离开了这里。慧能想吃的法式鹅肝什么的。学校食堂当然不可能会有，只能去各个五星级酒店碰碰运气。首先想到的便是上次和蒋晚清去的明珠酒楼。叶晨记得那里有很多高档菜品，非常适合慧能去用餐。来到校门口，两人打了一辆车，赶往明珠酒楼。这个时间恰好是晚饭高峰期。当叶晨他们赶到这里的时候，停车场竟然停满了车子。无奈之下，他们只好远远地下了车，一路步行走到了酒楼的门口。当看到叶晨和慧能出现，门口的迎宾愣了一下，他在这里当值了五六年。可还没来，没见过和尚到他们酒楼里面吃饭呢。这绝对是几年来的头等稀罕事。心中虽然有些惊奇，但这个迎宾的职业素养还是很高的。他很快走了过来。
将两人客客气气的请了进去。还有位置吗？看了座无虚席的大厅，叶晨有些担忧，询问前台工作人员。前台查看了一下记录，点了点头，说道：“这位先生，包厢的话已经预定满了，大厅里面还有几个空位置，我让人带你们过去。”好的，麻烦了。叶晨笑了笑，很快。一个长相甜美的服务员走了过来，礼貌而矜持的引导两人前往大厅里的工作位。慧能看着这容貌端庄的女服务员，忍不住眼睛一亮，凑了上去：“这位小姐姐，你长得好漂亮，请问有男朋友吗？如果没有的话，你看我可以不？”慧能笑眯眯的说道，目光盯在女服务员的身上，来回打量。那个女服务员微微一怔，随即有些哭笑不得。一个光头和尚居然想做自己男朋友，实在是太他妈雷人了。抱歉，我已经有对象了。女服务员笑着说道，叹了口气。慧能一脸忧愁的神色，好半天。他像是下定了某种决心，又开口道：“那姑娘，你介意多一个吗？我可以当小的。”此话一出，旁边的人顿时瞪大了眼睛，他们神情古怪的向慧能看了过去。女服务员更是脸色一红，暗自啐了一口，将两人带到空座上。女服务员往慧能手中塞了张纸条，随后便头也不回的离开了这里。慧能暧昧一笑，将手中的纸团打开。然而，就在他看到纸条上的内容时，慧能却彻底郁闷了，因为纸条上写着的并不是那个女服务员的联系方式，而是一只巨大无比的癞蛤蟆，在癞蛤蟆头顶。还有一只扇动着翅膀的白天鹅，很明显，这是女服务员在讽刺慧能癞蛤蟆想吃天鹅肉。求爱失败，慧能心情有一种莫名的忧伤，她满脸丧心的盯着叶晨，委屈无比的说道：“师兄，我的爱情没了。”叶晨眼角抽搐，他就知道这个家伙不是省油的灯，但能这么搞，还是有些出乎他的意料。给我老实一点，再敢作妖，小心我活淹了你！叶晨冷冷的说道，他目光如刀，划过慧能的下三路，顿时让他打了个冷战。师兄。你不会这么残忍的吧？慧能哭丧着脸说道。叶晨目光阴森，冷笑道：“你觉得呢？要是不信，你大可以试一试。我错了，下次再也不敢这样了。”慧能果断认怂，直接老实了下来。他可不敢拿自己后半生的幸福去赌叶晨会不会出手。邪医一脉本就是无法无天的主，要是一个弄不好，真被叶晨给活淹了，那他哭都没地方哭去。知道错就行，这里是现代社会，有些东西还是遵守规矩比较好。叶晨淡淡的说道：“明白，明白。”慧能重重地点头。周围的食客都被两人逗乐了，这一俗一僧。实在是太有趣了。叶晨拿出手机扫码点菜，不多时，他们这一桌的饭菜便上来了。下一刻，让众人更加大跌眼镜的事情发生了。只见慧能迫不及待，服务员还没把菜端上桌，他就撸着袖子撕下了一片鸭腿啃了起来。众人无不目瞪口呆，这和尚不吃素，居然吃肉。叶晨也被打败了，他没好气的说道：“喂，你这家伙注意点形象好吗？这是在大厅里，好多人看着呢。”听到叶晨的话，慧能这才神色一正，他正襟危坐。俨然一副宝箱庄严的得道高僧模样。不过他这个样子并没有持续多久，随着一盘盘美味佳肴端上来，慧能的口水都差点流出来了。他眼睛瞪得溜圆，眼珠子都快贴到了盘子上。师兄，我可以开动了吗？慧能吞了下口水，一脸迫不及待地问道：“开动呗，反正我已经吃过了。不过，你一下子吃这么多海鲜，就不怕痛风吗？”叶晨轻笑道。慧能挠了挠自己的光头，满脸疑惑：“痛风？那是什么风？”六。叶晨无语，嘿嘿一笑。慧能一点都不客气。在得到叶晨的允可后，他便开始狼吞虎咽起来。不到半个小时，十几盘菜，更有一只十五斤的帝王蟹，全部被慧能一个人吃完了。叶晨瞠目结舌，盯着慧能，这眼神活脱脱就是在看一个饭桶。七成饱，慧能一脸郁闷，摸着自己的肚子，忽然弱弱的来了句：“靠！”叶晨险些晕倒，这么多东西，就算是他都未必全吃得下，慧能全部吃下去了，竟然还只有七成饱，这未免也太吓人了。不过，既然已经决定要请慧能吃饭，那他作为师兄。当然要让他吃到撑才行，再来个烤香猪和帝王蟹吧。叶晨淡淡道，直接拿出手机扫码加菜。慧能顿时眼放金光，高呼道：“师兄，偶滴男神，偶爱你，滚犊子，老子是直男。”撇了撇嘴，叶晨笑骂道：“师兄，告诉你一个秘密，其实人家也是。”慧能突然羞涩一笑，众人觉倒，纷纷摇头失笑。这一俗一僧绝对是活宝啊！他们自顾自地吃起了自己的饭，不再关注叶晨他们这里。不多时，烤香猪和帝王蟹上来了，与这些食物一起到来的。还有一个头发紫色的女孩，慧能骤然间瞪大了双眼，还以为自己看错了。直到感应到对方的契机，她这才浑身一紧，确定了来人的身份。杀圣，慧能吐出两个字。叶晨微微一笑，他自然早就知道了对方的身份。不过让他诧异的是，对方这时候不应该在宿舍照料他的室友吗？怎么会跑到这里来了？难道他是来找自己和慧能的？叶晨暗自有些奇怪，无法耐一脉。唐玉扫了慧能一眼，顿时也有些惊讶。很明显，他一看穿了慧能的来意。慧能点头，他双手合十。一脸正色向唐玉行礼，小僧慧能见过师妹。他话音刚落，唰，一把飞刀从唐玉手中甩了出来，目标直指他最亲爱的二弟。慧能神色一僵，不敢大意，直接伸手抓住了那柄飞刀。以后再让老娘听到师妹这个两个字，老娘让你的二弟当场去世。唐玉冷冷的说道。随后，他大马金刀的坐了下来，将目光挪到叶晨的身上。慧能一脸苦哈哈的神情，这女人居然比叶晨还暴力。之前叶晨还
。叶晨突然满脸好奇的问道：“你找我是有什么事情吗？”从刚才的情况来看，唐玉和慧能应该是第一次见面，所以唐玉来找的只可能是自己了。仔细的打量了唐玉一眼，慧能神色一动，开口道：“师姐心中暗藏杀气，她应该是对某个人动了杀心。”谁？叶晨好奇，竟然还有不开眼的家伙，敢惹杀圣传人，简直是老寿星吃砒霜，活得不耐烦了。海天，唐玉杀气腾腾道。叶晨眼睛一眯，盯着唐玉问：“你为什么想杀他？”因为他该死。唐玉冷冷一笑，却并没有过多的解释。难道刚才那个落水女孩，她肚子里的孩子是海天呢？叶晨心中一动，突然明白了唐玉的杀意源自何方。自家姐妹被渣男祸害，险些一尸两命，以唐玉的性格，自然不可能咽得下这口气。那你找我，应该不是为了特地通知我，你要干掉海天吧？叶晨眉头一皱，盯着唐玉，然眼。唐玉淡淡一笑：“你要做什么？”叶晨问道。唐玉没有说话，反而将目光看向了慧能，笑着道：“和尚师弟，你猜得出来不？”慧能双手合十，深深的看了唐玉一眼，用一种不是很肯定的语气说道：“难道师姐是想让师兄做你的挡箭牌？”哦，具体展开说说。唐玉撑着下巴，饶有兴致的盯着慧能。据我所知，海家的那个大公子海天与师兄有夺妻之恨。如果师姐你杀了海天的话，海家的人大概率会认为是师兄做的，到时候找麻烦就不会找到你和你的室友身上。慧能想了想，说出了自己的猜测。唐玉一拍手，笑道。小和尚果然有些真本事，不错，老娘就是这个意思。不行，我不干，这不是纯被黑锅吗？一旁的叶晨撇了撇嘴，老大不乐意了，没有好处，光被黑锅，这谁能乐意？当然，对于两人知晓他与海家之间的仇怨，这一点他倒不是很意外。毕竟唐玉和慧能都是天王传人，一个拥有全天下最先进的情报组织，而另一个精通宿命通、盗取天机的本是天下独步。他们要想查到自己的事情，并不困难，可以说是非常简单。不干也得干，谁让你是老娘的师兄？况且。你实力在我之上，面对海家更加游刃有余。”唐玉理直气壮地说道。“你说，师兄，这口黑锅是不是得你来背？”唐玉笑眯眯地看着叶晨，一副不怕他不答应的样子。叶晨无奈，但最终还是点了点头，不为别的，就为唐玉这一声师兄。叶晨知道，唐玉能喊出这一声师兄，就代表着他已经认可了自己四大传人老大的身份。故此，这口黑锅，即便是他不想背，也只能去背了。唐玉离开，而叶晨则是看着他的背影。连连摇头，招惹到杀圣一脉的传人，这个海天的好日子肯定是到头了。普天之下，还没有人能够躲过杀圣一脉的刺杀呢。几人一番交谈，两个大菜都凉了。而此时的慧能也失去了继续进食的想法。你不吃了？见慧能迟迟不开动，叶晨有些好奇。慧能双手合十，感慨了一声，苦逼的说道：“拿人手短，吃人嘴软。现在吃师兄你的，恐怕在不久之后就得辛苦干活了。那肯定啊，你总不会想着光吃饭不做事吧？那你不应该来找我，而应该去找个富婆。”叶晨淡淡的说道。慧能眼睛一亮，富婆，富婆好啊，起码能少奋斗二十年。一顿饭吃完，新上来的烤乳猪和帝王蟹，慧能一动没动。本着不浪费的原则，叶晨向前台要来了两个打包的盒子，将两样东西装了进去，打包带走。两人来到前台结账，当听到消费金额的时候，叶晨嘴角微微抽动了一下。一顿饭吃了八万多，还真是奢侈。幸亏自己有点存款，不然的话，只怕还供不起慧能吃一个月呢。这家伙的饭量比自己有过之而无不及，只在自己之上，不在自己之下。多他一个人，简直等于多了十个人的口粮，再有钱也扛不住啊！出了酒店，慧能难得神情严肃了下来。他突然说道：“师兄，我和唐玉都还好，认可你老大的身份，但剑痴的那个弟子可能就没我们那么好说话了。我已经得到了消息，那个家伙也已经下山了，他极有可能会来挑战你。”哦，那就让他来呗。”叶晨懒洋洋的说道。慧能却没有半点的轻视之意，他摇头说道：“师兄，你别太轻视他了，他实力很强，应该在我和唐玉之上，比你和唐玉都厉害。”叶晨有些惊讶，天王传人都在绝世境界。纵有差距，亦不会太大。而慧能居然说他和唐玉都不是那个剑痴传人的对手，这可就有点怪异了。难道他已经破入了王者境界？叶晨眼睛一眯，随即想到了这唯一的可能。慧能点头，他神情凝重地道：“不错，他确实已经进入王者境界了。”叶晨浑身一震，脸色陡然间变得无比沉凝。剑痴传人居然已经进入王者境界了，这对于他来说绝对不是一个好消息。四大天王以天地玄黄来排名，但这种排名并非是一成不变的。到了他们这一代。排名也许会彻底颠覆，而具体的依据便是个人的综合实力，即天字号老大必须力压其他人，比如邪一，曾力压杀圣，无法还有剑痴，所以他成为了天字号，在华夏武林当中被世人称为天邪一剑痴。作为末尾黄色号的这一脉，他自然想要打破这个格局，可无奈其他三人实在是太过精彩绝艳，剑痴虽然很厉害，但要击败他们还是非常困难的。于是乎。他把所有的心血全部都灌注到了自己这个徒弟的身上，希望他能在这一带力压群雄，取得天字号的招牌。剑痴传人以前很少听到过他的消息，你对他了解多少？叶晨皱了皱眉，不是很多，只知道他名黄小龙，性格高冷，很少与人交朋友。慧能想了想，说道：“叶晨点了点头，看来慧能对那个剑痴传人了解的也不多。他说的这些讯息，于叶晨而言
，资质都差不多，谁也不敢说比谁更强。一个境界的差距，在战力上很难弥补回来。那么我佛还有时间，说不定到时候师兄你也迈入王者境界了。会能笑着说道。叶晨点头，现在也只能这么安慰自己了。两人打了辆车，返回居住的小区。叶晨的房子面积很大，空房间自然也有很多。他让慧能自己选择了一个，然后两人一起动手，将那个房间收拾得干净。那么我佛，小僧终于有自己的家了。慧能一脸激动。就在他们刚坐到沙发上准备休息一下的时候，叶晨家的大门突然被敲响了。叶晨神色微动，看了看时间，顿时心中一喜，这个点能来找他的，多半也只有蒋婉清了。大老婆，叶晨喊道，随后便过去打开了门。然而。映入眼帘的却不是蒋婉清，而是一张比蒋婉清还要好看的面孔。是你，叶晨眉头一皱，认出了来人。此人正是昨天在蒋婉清订婚宴上有过一面之缘的死机佬段玉书，魔都段家的大少爷。咱们还没发生实质性的关系呢，怎么连大老婆都喊上了？讨厌！段玉书一脸羞涩地道。叶晨脸一黑，二话不说，直接啪的一声把门给甩上了。美好的一天从看到这个基佬结束。段玉书伸手扶住了门，没有让叶晨顺利的把门关上。他一脸委屈的神情盯着叶晨，道：“你个死没良心的！”昨天一声不吭的就走了，让人家一顿好找啊！听到这个声音，慧能顿时瞪大了眼睛，向门口看了过去。我的天，师兄，原来你还有这个兴趣爱好啊！你让师弟我住在这里，该不会也是基于我的美色吧？慧能突然一脸紧张的说道，他神情担忧，一副担惊受怕的模样，让叶晨的脸色更黑了。闭嘴！叶晨扭头瞪了他一眼，嗯，无。慧能还想说话，可是他刚开口，却惊讶的发现自己居然发不出声音了。叶晨盯着他，冷笑道：“别白费力气了，我给你下了毒，想要说话，等24小时之后吧。”慧能顿时瞪大了眼睛，满脸哀求：“二十四小时不能说话！天啊，杀了他吧！”叶晨不为所动，冷冷的说道：“这就是你乱说话的惩罚。”慧能露出一个比哭还难看的神情，挣扎了一阵，慧能办法都用尽了，可是他依旧说不出话来，叹了口气。慧能无奈了，他只能端坐在那里，双眼无神的看着天花板发呆。另一边，见叶晨板着脸，段玉书有些郁闷，不过他很快看到了客厅里的慧能，顿时眼睛亮堂了起来。哎呦喂，好俊俏的一个小和尚！他撇下叶晨，直接走进了客厅，然后自顾自在慧能面前坐了下来。听到段玉书的话，慧能眼角微微抽搐，好端端的，怎么这家伙又盯上他了？小师傅，今年贵庚，可否婚配啊？段玉书羞答答的问道。慧能神色惊慌，向叶晨投去一个求助的眼神，然而却没有得到任何的回应。叶晨瞥了他一眼，随后便扭过头去，一副你自己看着办的模样。慧能彻底傻眼，他总算是体会到叶晨之前的感受了。你不说话，那人家可就当成是默认了哦。段玉书咯咯一笑，那你介意和人家在一起吗？轰！此话一出，慧能直接炸毛了，他直接疼的一下从沙发上跳了起来，然后疯狂后退，与段玉书保持了将近十米的距离。哇哦，小师傅，答应和人家在一起也没有必要这么激动吧？段玉书捂嘴偷笑，慧能内牛满面，答应个锤子答应，看不出来这是一种无声的反对吗？要不是被师兄毒哑了，说不出话来。他非得让这家伙见识一下乌鸦嘴神功九十九层的厉害。叶晨嘴角抽动，他强忍住心中的笑意，扫了段玉书一眼：“无事不登三宝殿，你有什么话就直说吧。”叶晨突然淡淡的说道。听到他的话，慧能流露出感激的神色，果然是自己的好师兄啊！知道自己扛不住这基佬的词风，第一时间就站了出来。很明显，一番折腾下来，慧能浑然已经遗忘了刚才是谁对他下的毒，让他说不出话来的。人家没有事情，就不能来找你了吗？段玉书眼睛一红，俨然一副颓然欲泣的模样。下一刻，嗖，一只圆珠笔顶在了他的心口，脸上充斥着寒意。叶晨冷冷地说道：“别逼我干掉你。”段玉书浑身一僵，他与叶晨的目光一对，顿时浑身打了个哆嗦。他有种感觉，自己要是再搔首弄姿下去，多半叶晨就真的要发飙了。想到这里，段玉书干咳了一声，他神色一肃，说道：“我想请你保护我一段时间。”理由？叶晨面无表情，你知道的。我和魔都太子薛子成之间有点过节，现在出了魔都的地面，他正在想尽一切办法干掉我，我势单力薄，只能求助你了。段玉书满脸气愤道，看了他一眼，叶晨微微点了点头，道：“行，没问题。不过，不过什么？”段玉书心中一震，他自然知道叶晨不会就这么轻易的答应。不过一般的要求，段玉书自信还是能够出得起的。一天一千万，叶晨淡淡道。段玉书脸色一变，但很快就恢复了正常。相比较自己的性命，一天一千万倒也不是特别贵，最起码得三天时间。这样吧，我给你五千万。如果不够，我在家，你觉得怎么样？段玉书一脸正色的盯着叶晨，事关自己的安全。这时候，他脸上没有一点轻浮的神色。成交。叶晨淡淡一笑，段玉书点头。他二话不说，直接开了一张五千万的支票，交给了叶晨。叶晨伸手接过，但旋即脸上便露出了一个邪魅的笑容。你连我的来历都不知道，就敢开五千万的支票，雇我保护你？我该说你胆子大，还是说你天真呢？我是不知道你的来历，但我能从你对上薛子成的态度来判断，你应该非常厉害，至少实力足够强大。否则的话。你昨天面对四大绝顶武者围攻，也不会那么轻松淡定了。段玉书嘴角微微上扬，笑着说道：“他虽然看上去有些伪娘变态，但身为魔都段家的公子，他自然不会是庸人。一双眼睛
至少这家伙的眼力还是挺可以的。四大天王的传人，怎么可能会惧怕一个俗世家族的二代？遍观天下，即便是有能做他们对手的人，也绝不会是这种薛子成这种二世祖。你的直觉很不错，既然如此，你就在我这里住几天吧。不过我警告你，最好不要乱来，不然的话。薛子成可能没干掉你，我先把你干掉了。叶晨说道，言语之间带着一丝警告。段玉书连连点头。面对叶晨，他当然不敢放肆。这可是一个比薛子成还要危险的家伙。这样吧，你去会能隔壁看看有没有空房间，要是可以的话，你就住在他隔壁吧。叶晨随口说道。听到这话，慧能立马反应激烈了起来。他扭头看向段玉书，忙不迭的摇头拒绝。上苍可见，这家伙喜好菊花，要是住他隔壁，恐怕他整晚上都得胆战心惊，不用睡觉了。他没开口，表示默认了。你去吧。扫了慧能一眼。叶晨淡淡的说道：“这让慧能差点一口老血喷出来，自己为什么没开口？师兄，难道你就没点逼数吗？你是想让他保护我？”段玉书眉头微皱，突然察觉出了叶晨的想法。叶晨点头，大方的承认了这一点。如今他有许多事情要做，自然不可能一天24小时的保护段玉书。故此，叶晨所想便是将这个任务交给慧能。反正他俩实力差不了太多，用来对付薛子成的手下，简直不要太绰绰有余。他行吗？段玉书有些担忧的看了慧能一眼，这家伙一副人畜无害的模样，显然不像是有什么大本事的人。见段玉书怀疑自己的能力，慧能脸色垮了下来。他冷哼一声，下一刻，一根手指抵在了段玉书的太阳穴上。段玉书瞳孔微缩，以他顶尖境界的实力，竟然没看出对方是如何出手的。他心中顿时了然，眼前这和尚实力不俗，最起码应该都是绝顶境界，且在绝顶境界之中，已经走了相当远的距离。段玉书哪里知道，其实四大天王的传人，每一个都是绝世境界的强者，甚至于黄剑痴的传人黄小龙，已经后来者居上，顺利踏入了王者境界。你们究竟是何来历？段玉书盯着两人，忍不住好奇的问道。在他看来，叶晨和慧能两人实在是强的有点离谱了，实力完全超越了他们这个年纪该有的极限。这样的妖孽。华夏十年出一个，都算是非常震撼的事情了。可现在居然扎堆在金陵市出现，这如何不让段玉书震惊？别问，叶晨眉头一皱，怎么了？不能说吗？段玉书心中好奇心大起，瞥了他一眼，叶晨淡淡的说道：“能说，但我不会告诉你。”靠！段玉书翻了个白眼，忍不住给叶晨比了个中指。叶晨皱了皱眉头，直接一个暴力敲了过去。他冷冷的说道：“敢对我比中指，你是不是欠揍？”没有，没有。看到叶晨充满威胁性的眼神，段玉书浑身打了个哆嗦，果断认怂，连四个绝顶武者。这家伙都不放在眼里，要锤自己一顿，那还不是动念间的事情。想到这里，段玉书将目光转移到慧能的身上，突然感慨了一声，露出一个娇羞的表情，娇滴滴的说道：“还是小师傅好，不凶人家，人家以后的安全可就都指望你了哦。”他话音刚落，慧能便忍不了了，直接一脚踹了过去，砰一声闷响，段玉书啊的一声惨叫，整个人直接横飞了出去。叶晨哭笑不得，他眼疾手快，身形一掠，挡在了段玉书的去路上，将他拦截了下来。否则的话。这家伙估计就直接破窗而出了。我说错了，还是你个死鬼好。这小师傅太暴力了。段玉书委屈巴巴的说道，一副颓然欲泣的神情。叶晨干呕，突然感觉自己刚才出手是不是显得有些多余了？这死变态，活该被慧能踹啊！扫了慧能一眼，叶晨甩出一颗药丸，解药，然后他便打了个哈欠，回房间休息去了，不再搭理两人。我睡觉去了，你们看着办吧。不过建议你们不要闹出太大的动静。慧能点头，而后毫不迟疑。一口将解药吞下，感受到喉咙那边传来的舒爽，他忍不住仰天长叹：“会说话的感觉真是好啊！”然而下一秒，当他转过头，慧能便看到段玉书正眼含秋波的盯着自己，他脸色顿时一变，赶紧警告道：“我警告你，我对男人没有任何兴趣，你要是晚上敢进我的房间，我立刻灭掉你。”说着，慧能做了个抹脖子的动作，眼神之中威胁之意尽显。不等段玉书回应，他转身踏入了自己的房间，然后砰的一声将房间反锁住了。段玉书站在原地愣了好一会，才一脸幽怨的瘪嘴说道：“两个坏家伙，一夜无话。”第二天早上，叶晨早早的就起了床，扫了一眼慧能和段玉书的房间，两人大门紧闭，依旧睡得和死猪没两样。他淡淡一笑，转身出了门，来到了蒋婉清的家中。此时，蒋婉清家的防盗门依旧紧锁，但这对叶晨来说形同摆设。叶晨随意拿来一根铁丝，轻轻一拧，门便开了。他一脸洋洋得意的走了进去。刚走进客厅，叶晨的眼珠子险些瞪了出来。恰好周晴洗完澡，从浴室里面走了出来。他浑身上下不着寸缕，被叶晨看了个一清二楚。周晴这时也看到了叶晨，他整个人都呆住了，像是不敢相信自己的眼睛。坐在餐桌前吃早饭的蒋婉清和黎墨同样有些发愣，他们保持着拿面包的动作，仿佛时间静止了一般，紧紧的盯着客厅里的叶晨和周晴两人。老半天过后，周晴才发出哇的一声尖叫，他捂着三点，脉动修长的玉腿，重新冲进了雾气朦胧的浴室当中。然而这一切已经太迟了，周晴的身体从上到下完全被叶晨看了个透彻。甚至连他屁股上有几颗痣，叶晨都能说出个具体来。你这个大色狼是怎么进来的？蒋婉清没好气的问道。他随手抓过一个东西，朝着叶晨砸了过去。叶晨嘿嘿一笑，伸手将蒋婉清丢过来的东西抓在手中。他得意的说道
，好浓厚的奶香味，这个应该是黑老婆的。蒋婉清和林墨一脸无语，望向叶晨的眼神都变了，简直就像是在看一个彻头彻尾的大流氓。文人听风使古人，这家伙倒好，文照使主人。不过他们也挺佩服的，因为叶晨说的一点都不错，这个粉红色的赵赵确实是周晴的。叶晨，你混蛋，老娘不会放过你的。浴室里面传来周晴愤怒的低吼声，叶晨仰头打了个哈哈，大声道：“黑老婆，记得教大老婆入神诀，她现在体内真气浑厚，却不知道如何去运用，我怕她控制不住力道，哪天整出事情来。”说完这句话，叶晨转身就走，一点都不带犹豫的。大清早的能够大饱眼福，他已经很满足了，再留下来，恐怕就是祸不是福了。就在叶晨的背影即将消失在门口的时候，蒋婉清这才反应过来，她像是想起了什么，大声惊呼道：“叶晨，快把晴晴的照照还回来！”然而下一秒钟。砰！回应他的是一声沉闷的关门声响。蒋婉清欲哭无泪，只能眼睁睁地看着叶晨拿走周晴的粉红照照，想追出去，叶晨却早已不见了踪影。当周晴穿好衣服从浴室里面出来后，蒋婉清的脸色已然恢复了正常。那色呸呢？周晴怒声道，眼眸之中寒光乍闪。走了，蒋婉清淡淡的说道。周晴冷哼了一声，二话不说，直接冲了出去，来到对门，不由分说就是一脚。不多时，门打开了，不过并不是叶晨开的门，而是一个光头青年。周晴认出了对方，此人正是慧能。天王传人，无法禅师的弟子，没想到他现在居然住在叶晨家里了。叶晨那个混蛋在吗？周晴怒火中烧，踮起脚尖扫视着客厅里面。慧能睡眼惺忪，当听到周晴的话，他愣了一下，摇头道：“师兄一大早就出去了，不在这里，也没有回来。”重重的哼了一声，周晴扭头就走，满脸郁闷的返回了蒋婉清家中。怎么，周晴姐姐，我表哥不在吗？小丫头林墨看热闹不嫌事大，没听到动静，她表示非常的不解。果然，周晴脸上再次浮现出一抹恼怒的神色，她咬牙切齿道。这混蛋不在家，也不知道到哪里去也了。什么？蒋婉清一怔，脸上的神色一下子变得很古怪。小丫头林墨也有些瞠目结舌。叶晨拿走了周晴的照照，却不在家，该不会是拿着照照大摇大摆的走到大街上去了吧？看到两人突然露出同一副怪异的神情，周晴皱了皱眉头，忍不住问道：“你们怎么了？听到叶晨这家伙不在家，也没必要这么惊讶吧？”说到这里，他忽然像是想起了什么，站起来扫了一圈，结果一无所获。我的赵赵呢？周晴盯着两人，满脸狐疑。蒋婉清神色微动，她当然不会说那个赵赵是被自己当做武器拿来偷袭叶晨了，因为赵赵已经被叶晨给顺走了。倘若周晴知道了真实情况的话，绝对会和自己发飙的。想到这里，本着死道友不死贫道的想法，蒋婉清直接选择把屎盆子扣在了叶晨的头上。他脸不红心不跳的说道：“刚才叶晨看到你的身体，心痒难耐，不顾我们的反对，直接把你的赵赵抢走了，说是要修炼五龙抱住神功。”说着，他淡淡的扫了林墨一眼，道：“不信你问小丫头。”我们极力阻止，但是没有用。沃特发，周晴脸色顿时就红了。身为成年人，他哪里会不懂得五龙抱住神功是什么意思？只是他没有想到，身为天王传人的叶晨，竟然也有这种嗜好，还把自己赵赵给抢走了。周晴满脸通红，但这不是羞涩，而是恼怒。他恨不得现在立刻就找到叶晨，然后把他掐死。李默神情古怪，盯着蒋婉清，一副想笑却又不敢笑的模样。自己这表嫂也不是个善茬子，明明是自己的锅，却非要把屎盆子扣在自己表哥的头上。不过叶晨不在。小丫头人精一个，自然不会帮他说话，反而顺着蒋婉清的话说了下去。是啊，周晴姐姐，你不知道，表哥可疯狂了，拼了命要抢你的赵赵，我和表嫂竭尽全力都没能制止得了他。说到这里，小丫头露出一个气愤且愧疚的神情。周晴姐姐，对不起，还是默默实力太弱了。说到演技，小丫头自然是一流的，她一番表演，直接把蒋婉清都看呆了。原本她还想让小丫头悠着点，不要把自己的谎言戳穿了，现在看来，小丫头聪明的很，甚至不用教，直接甩出了王炸。周晴冷笑连连，很好。这混蛋真是色胆包天啊！等他回来，我一定要让他知道花儿为什么这样红。他愤怒之下，浑然忽略了一个事实，那就是他对上叶晨的几次，貌似就没占过什么便宜，反过来却被他占了很多便宜。向黎墨投去一个赞赏的眼神，蒋婉清心中大定，有了他的作证，叶晨就是浑身是嘴，恐怕也说不清楚了。叶晨完全不知晓，由于黎墨的添油加醋，他在周晴心中的形象已然转变成了一头猥琐变态的大色狼。此时的他。正在小区外的一个无人巷角，与几个身材孔武有力的壮汉对峙。为首的两人，叶晨不认识，但是在他们身后的两人却是老面孔。前天宴会上围住他的四名绝顶舞者当中，这两人赫然在列，正是魔都太子薛子成的保镖。而站在他们前方的这两人，乍一看其貌不扬，但叶晨却知道，相比较那两个绝顶境界的保镖，这两个人才是真正的强者。他们气息浑厚，真气凝练如钢，一呼一吸之间，真气流转，照在身体表面，形成了一层微弱的真气防御罩。很明显。这两人都是绝世境界的舞者，与绝顶舞者相比，完全是两个层次的存在。两个绝世舞者联手，自然不是一加一等于二那么简单。这种阵容其实完全可以在金陵市称尊了。但此时他们出现在这里，目的就只有一个，那就是听从薛子成的吩咐，干掉段玉书。叶晨，我们太子的事情，你
，顾慈只能好言相劝，让他退开，不要阻拦他们办事。若是我偏要出这个头呢？叶晨双手插兜，似笑非笑道：“那就别怪我们不客气了。”那两名绝顶武者保镖未曾开口，开口是前面的那两个绝世武者中的一个。这两名绝世武者乃是薛子成的堂叔，一个叫薛勇，一个叫薛猛，年纪不超过六十岁，却已然迈入了绝世行列。这也给了他们一种极大的自信，认为天下之大，无人不是蝼蚁。特别是眼前这种毛都没长齐的小辈。实际上，王者一般不轻易现世，他们确实有资本说这样的话。但很可惜，他们今天遇到的是叶晨。谈了谈指甲，叶晨漫不经心地说道：“我倒是想知道你们要怎么个对我不客气了，送你归西。”薛勇冷冷地说道。他盯着叶晨，眼中杀意闪烁。对于眼前这个阻拦他们行动的毛头小子，薛勇没有一点好感。若不是身后的两个保镖说了薛子成的打算，他早就已经冲出去把这个小子撕成碎片了。就凭你们四个废物，叶晨眉头一挑，有点看不起我了吧？听到叶晨的话，薛家四人尽皆勃然大怒。薛猛冷笑着说道：“无耻小辈，你好大的口气！我们两大绝世武者杀你，除非你是王者境高手，否则根本不可能有生还的机会。和他废话那么多干什么？拿下他，再去杀了段玉书，我们就能回去交差了。”薛勇沉声道。几人对视一眼，很快达成一致。他们目光阴冷。齐齐地向叶晨围了过去，敢对我出手，你们可知道我的来历？叶晨脸上神情淡定，突然开口说了这样一句话。薛勇和薛猛微微一愣，他们当然不清楚叶晨的来历，事实上，就连他们的太子薛子成都没能查得出来。这也是他们刚才迟迟未曾出手的原因。对方的身份太神秘，在没弄清楚事情的真相之前，薛子成告诫过他们，最好不要对叶晨出手，以免为薛家招致灾祸。可眼下，他们却是不得不出手了。我管你是什么来历，敢挡我们的路，就算是你师傅来了。也得付出代价。”薛勇冷冷地说道，“我师傅要是来了，恐怕你连跪在他面前的资格都没有。”叶晨撇了撇嘴，不屑地说道：“天邪一身为华夏武林四大天王之首，他的身份自然不是区区一个绝世武者能比的。绝世武者看似强大，但其实也就那样。说句不好听的，能被四大天王看在眼里的，最起码都得是王者境界，甚至一般的王者境强者，他们都不屑一顾，更别提薛勇这种绝世武者了。然而叶晨说的是实话，听在薛勇、薛猛兄弟俩耳朵里，纯就是狂言了。”我们两个绝世武者都没有跪在你师傅面前的资格吗？真是吹得一手好牛逼啊！薛勇嗤笑着说道：“除非是传说中的陆地神仙，不然哪怕是王者境界的武者都不敢说这样的话。”叶晨这话不是吹牛逼是什么？你不要告诉我，你的师傅是陆地神仙！薛猛一脸冷笑。叶晨点了点头，一副你说对了的模样，道：“我师傅确实是陆地神仙，怎么样？厉害吧？厉害你个棒槌！杀了他！”薛猛吼道。叶晨越是这么说。他们几个就越是不相信叶晨的话。华夏武林陆地神仙不多见，大多都是一些隐士的前辈。他们就不相信，他们运气能这么背，一出手就对上一个陆地神仙的弟子。刷，薛猛出手了，他五指如钩，指尖附着着真气，向叶晨的腹部抓了过去。这是千丝绝护手，非常阴险毒辣，专供人的下三路，属于薛猛的独门必杀技。他刚一出手，便使用了这么歹毒的招数，很明显，他没有让叶晨活着离开的打算。弱爆了，叶晨嗤笑。他同样五指如钩，一爪抓了过去。他用的却是正宗的龙爪手，出招光明正大，指尖闪烁着微弱的金光，像是拥有无坚不摧的威能。行家一出手便知有没有。看到叶晨居然使出龙爪手破解他的绝户手，薛猛脸色微变，他调转势头，临时改变方向，朝着叶晨的胸膛抓去。这一下变化又快又急，若是换做一名绝顶武者，恐怕都要中招了。但他面对的是叶晨。这种雕虫小技早就已经被叶晨看穿。叶晨冷哼一声，他同样改变势头，朝着薛猛的手掌就迎击了过去。当肉手相处，却硬是发出了金铁交鸣的声音。在薛家其余三人震惊的目光中，薛猛急速向后退去。他出爪的那只手臂微微颤抖着，整条胳膊都仿佛失去了知觉。很明显，在两人的第一次交锋中，薛猛吃了个闷亏。尽管没有受到很严重的伤势，可这对他的自信无疑是一个巨大的打击。二弟。你怎么样？薛勇脸色大变，身形一纵，来到了薛猛身边，赶紧将他扶了起来。薛猛没有回答他的话，反而是用一种极其阴森的目光盯着叶晨。他牙齿缝里蹦出四个字：“绝世巅峰。”此话一出，薛勇他们都愣住了。眼前这个弱不禁风的青年，竟然也是绝世武者。而且听薛猛的意思，对方貌似已经达到了绝世境界巅峰，比他们这里所有的人都要强。几人对视一眼，心里面都有些犯愁了。徒弟的实力都已经超越他们了，那对方师傅的实力可想而知。即便不是传说中的陆地神仙，估计也差不了多远了。难怪这家伙刚才会说出这样的话来，感情不是口出狂言，而是真有其事。你师傅到底是谁？薛勇冷着脸问到此时，他们都不敢贸然向叶晨发动攻击了，因为即便是战胜了叶晨也无用。对方背后还有一个更加深不可测的师傅。你们薛家还没资格知道我的来历。叶晨淡淡的说道：“回去告诉那个什么太子，让他躲远点，不要到我面前来蹦迪，否则我不介意出手。”把他的太子称号升级一下，变成太监。听到这话，薛家四人脸色皆是一变。薛猛寒声道：“你过了，胆敢辱我薛家公子！即便你是绝世巅峰又如何？也要付出代价。放肆侮辱我家太子，你
。他们虽然对叶晨的实力和背景深有忌惮，但也不是畏惧到点头哈腰的那种。怎么，你们不愿意传话？叶晨眉毛一扬，脸色突然沉了下来，数字狂妄，薛猛大怒，对方的态度。简直就是对他们薛家的一再挑衅，真当他们薛家人好欺负的吗？薛勇也冷笑连连，开口斥道：“小贝，你过了，我薛家乃魔都七大家族之首，别说你只是绝世境界巅峰，便是王者境高手又如何？我们薛家照样有手段能够灭你。我奉劝你一句，不要引火烧身。啪”啪啪啪！叶晨笑着鼓起掌来：“魔都七家族之首，真是好大的名头啊！可惜我这个人吃软不吃硬，偏要引火烧身，你能奈我何？”说着。他眼中爆出一道锐利的寒芒，很明显，他打算出手了。薛家四人顿时露出戒备的神色，他们话说的毫不示弱，但真正面对叶晨，心里还是有些警惕的。年纪二十左右的半步王者，实力绝对非常的可怕，他们稍有不慎，便有可能会隐恨西北。果然厉害，年纪轻轻就达到了绝世境界，难怪敢出手杀害我海家二老以及海天公子。就在这时，一个冷冰冰的中年男生响起，带着强烈的杀意。众人循声望去。只见不远处的阴影之中，缓缓走出两个肌肉求渣的壮汉。这两人同样是绝世境界的武者，气息浑厚，血气旺盛，甚至比薛勇、薛猛都要厉害一些。海星明、海博汉，薛勇震惊道：“没想到这两人居然也来了。”实际上，海星明和海博汉并不是纯粹的海家人，而是由外人改姓而来。他们实力强横，多年前就已经是绝世武者，被海家以重金聘请当了供奉，只是平日里行事比较低调。所以整个金陵市并没有人知晓海家竟然还有这样两尊可怕的高手在暗中坐镇。又见面了，海家两大绝世武者向薛勇他们点头致意，双方都是老相识，尽管以前多有龌龊，但此时他们目的一致，都是冲着叶晨而来，于情于理都没必要表现出敌对的样子。此子杀了我海家两位老前辈，还害死了我海家大公子，形势极其嚣张。我们此番是来报仇的。海星明淡淡的说道，道出了他们前来的原因：冒犯我海家者，死。海博汉不善言辞，只是盯着叶晨，眸中杀意涌动。